我重生成了一只猴子，不仅获得了混世四猴身，和天道与剑道两具分身，甚至连盘古之躯都能化作。起初我还以为自己是一只普通的猴子，直到看见系统奖励的赤尻马猴身，才发现自己有金手指。我双目露出金光，身子轻轻一动便跳跃出了几十米。赤尻马猴能晓阴阳，会人事善出入，必死延生，并且还善于控水，可以说他的能力是四大神猴中保命能力最强的一。环顾了下四周，于是我快速朝远处赶去。花果山的外面就是东海，正好可以试一下控水术。可刚来到海面，却有一道水剑朝我刺来，好在我反应及时，发动。控水天赋使那水剑化作一滩水渍，才化险为夷。若是刚刚还是一只普通猴子，绝对会死于那只水剑之下。我朝着水剑射来的方向看去，只见海中走出几个虾兵蟹将，正哈哈大笑。这下我怒了，立刻运转控水天赋，化作了诸多水剑，朝着那几个虾兵蟹将刺去。仅仅几个瞬息，想要杀我的那几只虾兵蟹将就被我轻松斩杀。就在我感慨自身实力时，脑海中却再度出现系统声音：新的签到地点已刷新，请在花果山水帘洞签到。我神色一动，没想到竟是要前往花果山水帘洞。不过我现在好奇的是，孙悟空出世没？随后我。手脚并用，经过几个时辰，抵达了水帘洞。路上还见到一头黑熊将一只青狼妖吞入腹中，但自己实力还太过弱小，便躲了过去。这时站在瀑布前，眼中有些疑惑：怎么还没有传来签到成功的提示？难道要像猴子当初一样进入这水帘洞了？而且四周也并没有出现记忆中猴群聚集的情况，也许猴子还真没有出事。想到这，我便开始行动起来，使出控水术将水流分出一截，然后踏了进去。同时脑海提示签到成功，获得六星奖励，圣人一粒。通过系统解释，我才发现这花果山水帘洞本是上古一位大能曾经的道场。让妖族的妖帝担任天庭四域之一，监管三界妖族，不愧是你，太上。我一位妖帝，悄咪咪的来当天庭的四域大帝，这合适吗？凌晨看着太上老君，心里竟然感觉到了些刺激。如果哪一天他的三具分身全部晋升祖境，无需再隐藏身份，到那时，不知三界知道真相的人是什么表情？太上老君瞅了凌晨一眼，拂尘微微一甩，随口道：“这又何妨？当初古天庭全部都是妖族。再说，知道这事的不就我和你吗？”你不说，我不说，还有谁能知道？凌晨闻言，顿时一脸哑然的看向太上，这位还真是心宽。既然太上都这么说了，凌晨自然也不会做小儿女状，当即便应了下来。不得不承认，他心中也是对这一刺激的行为有些想法。刚刚离开兜率宫，凌晨飞行了一段距离后，便看到前方不少天兵天将纷纷出动，场面似乎还有些混乱。怎么回事？随后拦住一个天兵，凌晨皱眉开口问道。那天兵被拦下，感受着凌晨释放出的气息，当即微微低头恭敬道。据太白金星仙家说，那下界上来的弼马温逃了，恐怕是要下界去，现在正在封锁排查呢。凌晨闻言有些惊讶，眉头微微一挑，这,这才三天吧，老牛就忍不住了。随即他脸上露出笑容，径直朝着西天门飞去。不出意外的话，那头牛八成便是从那里逃了。这时，变作蚊子的牛魔王看着到处寻觅的天兵天将们，也有些慌。不行，不能在这里被发现，否则怕是老牛我就折在这里了。他运转法力，全力隐匿身形，朝着西面快速飞去。去西天门，从那里下界就是犀牛贺州。不一会儿，一座宏伟的天门便出现在牛魔王眼中。只见天门下方，一队队的天兵天将正守着那里。天庭的天门镇守天将同样也会换防。今日镇守在这里的，正是四大天王之一的广目天王。牛魔王看着身披铠甲、手持天剑、肩头上趴着花狐雕的广目天王，眼珠微微一转，顿时腰身一变，化作了一白胡子老头。太白金星。而后他便面带和善笑容，身躯紧绷的朝着西天门那边走去。咦，太白广目天王见牛魔王走来，微微诧异，刚要打招呼，但其肩头上的花狐雕却是龇牙咧嘴起来。而后广目天王神色一变，退后几步，怒喝道：“你不是太白，你是毕，我毕你大爷！”牛魔王原本还想忍耐一下，但如今见此情况，心一横，立马恢复原来的模样，整个人都炸了。轰！牛魔王向前冲去，右手捏拳印轰出，周身狂暴的妖气直接爆发，浩荡而出，瞬间便如滚滚洪流般朝着东天门涌去。广目天王瞬间拔剑在手。其肩上的花狐雕也张口怒斥，庞大的吞噬之力涌现而出，朝着牛魔王的身形顶了上去。但只是一瞬间，牛魔王庞大的力量便直接将其撞飞，雄浑的力量没入其体内。广目天王一口鲜血喷出，当中夹杂着一些内脏的碎块，他感觉大半条命都被这一撞给撞没了。牛魔王见此，哈哈大笑，莽牛虚影在其身后显露而出。周围众多天兵天将顿时面色大变，全部顶了上去，想要阻挡牛魔王的前进。但牛魔王被压抑了三日，此刻正是大打出手。这些许多连真仙境都没到的天兵，怎么可能是这太乙上仙的对手？几个瞬间之后，天兵天将们死的死，伤的伤，已无再战之力。牛魔王化作一道旋风般冲向西天门，却发现西天门竟然并未完全封锁，当即脸露喜色，冲出天门，朝着下界疾驰而去。通明殿，如来的一道神念化身，竟不知何时来到了这里。他与玉帝看着眼前宝镜，境内正是牛魔王冲出天门的模样。玉帝看向如来，开口道：“这些大妖走到今日都是杀出来的，素来桀骜不驯，都有他们的骄傲。”尊者当真有把握将其驯服？
。如来数掌道：“阿弥陀佛，出家人不打诳语，强如孔轩，桀骜如金翅大鹏。如今还不乖乖，都是我佛门的护法。”玉帝闻言面色微沉，对于佛门心中更多了些忌惮。只是驯服与度化不同，要将这惊天妖气化去，令其自己听话，恐怕需要不少的时间和功夫。玉帝看了如来一眼，问道：“最快需要多久？”如来神色平淡，眼中没有丝毫波动，道：“天上五百天，五百年。”微微摇了摇头，没有再看牛魔王。玉帝随意朝着一旁如来开口，淡淡开口道：“尊者既然对付妖族颇有心得，何不将那妖帝收走，也做一佛门护法呢？”这次轮到如来，眼神阴郁了。那妖帝若是再敢与我佛门为敌，便是取死之道。真有那么一天，我便替大天尊解决了这个麻烦。玉帝没有表明什么态度，只是继续道：“既已拉开序幕，我们双方便开始准备人手吧。到时候自然需要有人出力。”随即二人在天庭密谋三日，将那所谓计划的环节不断推理算好。接下来便是那个计划的开始了。如来神念离开天庭，返回灵山。玉帝坐在上首，微微一叹。自古天地后，妖族便如一团散沙，没有秩序，故此扰乱三界。可惜妖族再无一位古天地一般的人物。烛龙无野心，又不肯做那妖族之主。鲲鹏，鲲鹏的野心倒是大的遮天，但野心太大了，他们也不敢让其做妖族之主啊。时间差不多了，恐怕鲲鹏又要闹腾了。不知那后辈妖帝又是何想法？如今的三界看似平平稳稳，但底下暗波流动，稍有不慎便是天翻地覆。不仅仅是妖族，还有魔界的威胁。甚至函谷关的古路也已经不稳，其他世界都蠢蠢欲动，这才是老君为何要执意将凌晨留在天庭的原因。勾陈大帝，希望这位太上推荐的大罗可堪重任。可惜此时同样下界的凌晨心中并没有什么觉悟，他只想坐在那里挂机蹭经验。犀牛贺州、苍牙山、混魔洞，牛魔王站在洞府之外，蛟魔王等妖王纷纷出来迎接。大哥，你回来了，可想死兄弟们了。众人将牛魔王请入洞中，大摆酒宴来庆贺牛魔王回来。只见牛魔王神色平静且坦然，就好像什么都没有发生过一样。可是他的神情能骗过别人，却骗不过一只猴子。孙悟空在旁边盯着牛魔王的脸色，心里寻思着牛魔王是不是被封了个闭。彭魔王见牛魔王模样，忍不住开口问道：“大哥，你在天庭混得怎么样？这一去就是三年之久，还一点消息都没有，真叫兄弟们担心。”闻言，牛魔王脸上的笑容凝固一点点消散，将酒杯重重往桌上一砸：“什么招啊？什么待遇？诸位兄弟们，那玉帝老儿李靖和天庭就是个骗子。”牛魔王开始讲述自己凄惨的被骗经历，他们骗我上天，结果就封了个弼马温。什么是弼马温？就是给他养马的。真的是欺人太甚！我老牛受不了这个屈辱，所以一怒之下，从三十三重天之上打了下来。说到兴起时，老牛还吹了个牛什么？一路从三十三天打下来，天庭难道没人拦着？狮驼王目瞪口呆，怎么没有？牛魔王喝了些酒，在酒力作用下越来越兴奋。我下来的狮火玉帝大怒，派什么九曜星君、十二元辰、二十八宿来拦我？我岂是他们那帮酒囊饭袋拦得住的？老牛洋洋得意，大手一挥，继续道：“我一拳三个，一腿七个，三拳两脚就把他们打得屁滚尿流。乖乖给我让路了，孙悟空！我就静静的看着你吹牛逼，你当这里没和天庭打过似的？大哥神勇，哼！天庭这帮混蛋太过分了，以大哥的神通和修为，竟然让大哥当了一个弼马温，欺牛太甚！”看着彭魔王怒气冲冲的模样，牛魔王心中满是感动。金窝银窝不如自己的狗窝啊！随即，焦魔王脸上露出冷笑，开口朝着牛魔王道：“如今……”我们也有了大罗金仙级别的大佬撑腰，便和这天庭打个你死我活，也让他们见识见识我们的实力。牛魔王闻言一愣，随即瞪大牛眼：“此言当真？”哈哈哈哈！莫非大哥以为我等这三年便是一无所获不成？这时的焦魔王仿佛也忘记了在鲲鹏宫的羞辱，有些骄傲道：“我与四弟远赴北海，前往鲲鹏宫，邀请到了鲲鹏妖族的儿子鲲来做我们的后盾。他承诺，天庭一旦出现大罗，他便会出手帮忙抵挡。”牛魔王闻言大喜，心中原本的担忧消失无踪。好。那我们便可以放开手脚，大干一场了。彭魔王这时脸上满是桀骜，朝牛魔王道：“天庭此番不仅是打你的脸，也是打兄弟们的脸。弼马温，弼马温，哼！我们一定要给大哥想个名号，把面子找回来。”对，想个名号，大家一起。众人也是齐声附和道。牛魔王神色阴沉，点点头：“这次羞辱有朝一日，我一定要讨回来。”众人思索名号，猴子突然嘴角一掀，开口道：“有了，大哥，天庭他们既然看不起你，我看大哥要不要做个齐天大圣如何？”闻言。众妖王眼睛一亮，好，七弟起的好名，大圣是妖魔界至高无上者之称，你取此号意为与天庭平起平坐，对不对？彭魔王道。猴子轻轻一笑，牛魔王沉吟片刻，轻轻摇头。猴子一愣，随即有些着急道：“大哥为何摇头？难道不满意？”牛魔王缓缓抬头看天，牛眸中满是光芒，随即大声道：“与天平起平坐有什么意思？干就干大的，要做就做平天大圣，铲平天庭。”猴子，你是真牛批，比我狂。梦里。我以为你取平天大圣和我一样，也是要和天平起平坐呢。平天大圣，此号一出，大殿中悚然一静，不禁其余六妖王，还有许多坐在下方的小妖王都一脸震惊
大眼瞪小眼的望着牛魔王，瞠目结舌，目瞪口呆，甚至忘记了吃喝。铲平天庭，妈妈，我好害怕，我想回家。然而这时一道声音响起：“好，大哥威武，霸气！”焦魔王浑身酒气，脸色酡红，大声叫好：“从今日起，大哥就是平天大圣牛魔王了。”师徒王此时也有些上头了，笑道：“对，天庭有什么了不起？有朝一日平了，他天庭怎么地？”此时他们都喝了不少酒，酒劲上头，心中豪气干云。当然。他们也可以用法力驱除酒气，但他们喝酒不就是图个痛快高兴？要是驱除酒气，还有什么意思？还不如狂饮白水。当然，这其中还有一个众人皆醉我独醒的猴子，此时眼神清明的看着牛魔王。事实上，他和牛魔王之间并无什么过节，所以看着牛魔王雄赳赳、气昂昂的走上这条不归路，他心里还真有些感慨。但他好不容易摆脱了自身的命运，不可能会再掺和进去。来此也只是为了历练，增进修为和战斗经验，以求快速破境。好一阵后，牛魔王看着其他几个弟弟，嘿嘿一笑，道：“诸位兄弟。”我既然可做平天大圣，那你们自然也做的。我们结拜之日说过，有福同享，有难同当。今日你们便也做个大圣，如何？大圣好啊，我先来。焦魔王豪气冲天，似乎身上都少了些阴力之气，道：“我能翻江倒海，那便做一个富海大圣吧。”牛魔王摇头，不好，天庭看不起我们这些兄弟。今天我们名号里都要带上天，寓意就是和天庭卯上了。我看二弟，不如你就叫一个富天大圣吧，如何？焦魔王神色一滞，然而终究是拗不过牛魔王，认下了这个名号。当牛魔王看向彭魔王时，彭魔王赶紧道：“我叫混天大圣吧。”牛魔王起名水平太差了。接下来毫无疑问的，狮驼王和鱼龙王的名号也都被改了。移天大圣、驱神、天大圣。当轮到猕猴王的时候，猕猴王微一沉吟，抬头说道：“我就叫一个通风大，大哥手下留情，这个不能改。通天之名，我可真的当不起。”当看到牛魔王又要改名，猕猴王急了：“除了那位，谁敢号通天？那不是厕所里打灯找死吗？”解药王细想自己的名号，都是有些无奈。这倒是对仗工整了。问题是这好听吗？众妖看向孙悟空，老七，你呢？我就齐天大圣吧。猴子叹了口气，绕来绕去还是绕回来了。对于牛魔王的取名能力，他屈服了。你看看其他的，不是平天就是富天。这么一看，他这齐天反而还蛮低调的。好，从今往后我们就是七大圣了。牛魔王神情激动，当即和苍牙山百万妖魔全部告知，顿时整个苍牙山响起了一阵阵的激动的欢呼之声。不久之后。这一消息便传上了天庭，顿时引起了众仙神的不满。岂有此理！这些妖怪当真是无法无天，竟敢自号大圣，竟然还是平天、富天，也不怕闪了他们的妖。当即，玉帝再度询问有谁可下去擒妖。一瞬间，所有义愤填膺的声音顿时消失。玉帝嘴角微微抽搐，随即面无表情道：“既然是李靖将那牛魔王招安而来，那就还由你出手吧。”下方李靖满脸无奈，心中有苦说不出：“是，是我把他招安上来的，但是又不是我让他去做弼马温，把他弄走的。”九曜星郡，十二元辰，二十八星宿，挟天兵天将三十万前往降妖。此番务必剿灭这群猖狂的妖孽。是，听着玉帝的声音，李靖心神一凛，当即低头俯首称是。随即，李靖原本打算就此离开，但未曾想玉帝再度开口：“有大罗金仙凌晨入我天庭，这一次便由他为你等掠阵。形势不妙时，他会出手，到时你等接听他的号令。”大罗金仙，玉帝话音刚落，众仙神便敏锐的嗅到了什么征兆，而李靖则是面露喜色，有一位大罗金仙坐镇，此战稳了。当即，他带着哪吒等部下转身离去，再次带兵朝着下界赶去。花果山，凌晨化作一道流光返回花果山，而后神识扫过，眼中露出些满意之色。远处一道金光划过天穹，而后金翅大鹏鸟伽罗罗双翼微动，便来到凌晨坐下。随即，一道宏伟浩大的声音传出，传遍花果山。接下来，本帝君将于花果山讲到三月，凡我花果山所属，皆可来听。在此期间，凡有进步、突破境界者，皆可获得丹药、法宝、奖励。大道之音。三月不止，这道声音刚刚传出，花果山先是一静，而后顿时沸腾起来。帝君要讲道，帝君又要讲道了。这还是帝君晋升大罗之后的第一次吧？快，快走！再不快些，都快没有位置了。数之不尽的妖气爆发而出，方圆千里流光不断，纷纷朝着凌晨所在之地赶来。此时凌晨的修为已经陷入瓶颈，既然短时间内无法突破，凌晨便也没有着急，打算趁这段时间另辟蹊径。讲道，同样也是一种悟道之法。况且，也许再过不久，就有花果山妖众的用武之地了。凌晨静立于虚空之上，此时的他乃是本相模样，非人，但与纯粹的猴子也不太一样。他身躯修长挺拔，身体外玄色甲胄包裹躯体，但仍有诸多毛发显露于外，头顶玄色发箍挡在额前，威严之气顿时显露而出。这时，凌晨微微一愣，脑海中一道机械声响起：“叮，新的签到地点已刷新。”北冥，自吠陀世界离开已经有三年之久，系统竟然这时候才再次刷新出签到地点。害得凌晨还以为这一特殊的签到地点刷新方式消失了呢。北冥，想必就是鲲鹏所在之地吧？还真是有些难度。鲲鹏在妖族中同样名声极大
，实力在祖境中名列前茅不说，他的凶残与冷酷也是人尽皆知的。凌晨并不认为同为妖族，鲲鹏就会对他态度良好。这一次的签到地点让凌晨感受到了久违的困难。嗯，此番需要好好准备一下，到时候运气不好，免不了要打一场。看着下凡妖族汇聚，虎猴、恶龙、黑熊等纷纷赶来，凌晨将此事暂且放下，而后神色一肃，盘坐于迦楼楼背上，恢宏的声音开始响彻花果山。另一边，西天灵山。虚无缥缈的灵山之上，佛光普照四方，诵经声不断传出，焚音阵阵。大殿之内，如来高坐十二品莲台之上，背后左右乃是白衣迦舍与阿难，坐下往下则是白衣金蝉子等八大弟子，低眉竖长站在金莲台上。再往下，五百罗汉家夫而坐在地面上闭目诵经念佛。不管是十大弟子还是五百罗汉，都是如来尚未成佛前，在犀牛贺州行走四方宣扬佛门时，愿意跟随他的信徒与门徒。而这十大弟子是如来众多弟子中。悟性最好，佛法修为最高、最杰出的十人，如今那计划中还缺一人，关键的一人，要选谁呢？如来心中思索，面上却是仔细打量着几位弟子。迦叶，如来慧眼一动，便发现身后一身白衣的迦叶正在虔诚的念佛经。他在众弟子中悟性最高，也是最被如来看好的一个，其次便是金蝉子了。金蝉子本是如来悟道时一只飞来落在菩提树上的金蝉，受他佛音，又有着极深的慧根与超越众人的悟性，故被他收成弟子。正在这时。如来慧眼一动，他发现金蝉子虽然口中在念经，但时不时便会睁眼复杂的看他。金蝉子，如来睁开双眼，恢宏的声音传出。他的声音传出，顿时整个大殿内都安静下来，朝他看去。弟子在。金蝉子双掌何时出列？如来没有看金蝉子，只是淡淡开口道：“你的心不静。”金蝉子闻言，顿时脸上露出复杂之色，而后其轻轻开口：“这些天，弟子一直有一事不解。”说。如来随口道。金蝉子双手合十，眼中露出悲苦之色，道：“弟子行走世间，发现我犀牛贺州信徒穷困潦倒，但仍信仰我佛；深陷妖族口中，但仍信仰我佛；身患艰难绝症，但仍信仰我佛。我佛为何不可助穷困潦倒之人富裕？深陷妖族之人活下来，患艰难绝症之人荣登极乐。反而富者愈富，穷者愈穷，心中坚定者生死。朝三暮四者苟活，良善之人进入地狱，恶贯满盈之人步入极乐。”金蝉子声音困惑，但却极为坚定。弟子不解，金蝉子的声音传出，大殿中寂静一片。如来眼中露出冷漠之色，而后众弟子便开口怒斥金蝉子：“大胆！金蝉子，你是在质疑我佛吗？”金蝉子闻言惶恐低头，随即双手合十，再度开口：“弟子不敢，只是弟子不明，若妖族肆虐，我灵山大开门路，众僧侣罗汉下山除妖斩魔，自然可保百姓信徒生命；若人间疾苦，我佛寺庙中香火前济世救人，自然可帮扶人间苦难，良善之人一生为善。”无法进入极乐，上抵不住修为高深的恶人放下屠刀，立地成佛。金蝉子眼中的困惑越来越深，而如来眼中的淡漠也越来越浓。请佛祖为弟子解惑。如来看着下方因为不解困惑而痛苦的金蝉子，缓缓开口道：“我要你行走世间，观凡人苦难，领悟我佛之真谛。万万没有想到，你竟然舍本逐末，你让我失望了。”金蝉子缓缓跪倒，双手合十，似乎没有听到如来的话一般。请佛祖为弟子解惑。如来身后，就连迦叶也上前一步，斥责金蝉子道。师弟，你怎么如此舍本逐末，还不快快向佛祖认错，此后精修佛法？金蝉子感受着周围的斥责之声，而后骤然间感受到一股庞大的压力负压而下，他身躯颤抖，甚至脸色也开始有些潮红，但仍双手合十，坚持那般神色。如来这时轻叹一声，开口道：“我佛门讲究缘法，只度有缘之人。”恢宏的声音出现，佛光璀璨，顿时大殿内其他僧侣罗汉脸上纷纷露出虔诚之色，而后双手合十，共同送了一声佛号：“阿弥陀佛。”金蝉子再次抬头，眼中竟已凝出泪水，开口道：“有缘无缘，缘分由谁来定？我佛吗？”此话已经可以说是大逆不道。如来丈六金身散发出无量佛光，脸上面无表情，道：“金蝉子，你已入魔障，若及时回头，为师尚可助你，否则修为佛国毁于一旦。”金蝉子面露悲苦，眼中还有些困惑，但唯独没有畏惧。他缓缓站起来，随即抬头看向那尊金色的大佛，而后微微低头回应：“弟子心中困惑不解。”佛国已停滞不前，只求世尊为弟子解惑，愿散去这一身佛意，化作一只无忧金蝉。看着金蝉子这般模样，大殿之内众僧侣都面露惊色，似乎还有些不肯相信。良久之后，一声恢宏而又不夹杂丝毫感情的声音传出：“金蝉子，新生魔障佛心受垢，剥夺其佛心修为，罚其转世轮回，以明正心。”一股浩大的气势传出，随即便是金色巨掌蔓延而出，澎湃的佛力喷涌而出，庞佛净化了整座灵山。这一日，一个虚弱的金色灵魂进入地府，佛门清净度化世人。然而却容不下一只小生鸣叫的金蝉。数月后，苍崖山早已开始了连绵不休的战役，各类妖魔与天兵天将大战不已，而天空之上则是妖王们的战场。可恶！
。若你等这般言而无信，背信弃义之徒，竟然也好意思再次来攻打我苍崖山？牛魔王身后卷起层层妖力冲天起，身后莽牛虚影出现，直奔李靖而去。在他的心中，这李靖也是蛊惑他的王八蛋之一。见牛魔王拼命冲来，李靖面色一变，其右手金光大掌，顿时一座玲珑金塔出现，瞬间迎风而掌，化作几十丈的庞然大物，狠狠砸下。轰！牛魔王低吼一声，身躯顿时开始变大，双掌朝上撑起，咬牙将那巨大金塔死死拦住。兄弟们，给我上！听到牛魔王的吼声，下方再度腾空而起三道妖气。狮驼王、蛟魔王与猕猴王一跃而起，朝着牛魔王帮去。顿时，李靖压力大增，眼中惊骇之色露出。哪吒，九耀星君，十二元辰。李靖声音刚刚传出，顿时一道火光踩着风火轮一闪而来，其手中火尖枪微微一震，其上枪芒震战而出。哪吒浑身气势磅礴。眼冒金光，以他的诸多法宝，即使对付一般的太乙上仙都能相抗。然而，还未等他来到李靖身前，下方一道耀眼金光便瞬间冲来，转眼就来到了他的面前。哈哈哈，哪吒，你的对手是我！彭魔王身后双翼闪动，顿时犹如刀刃一般劈来，其上蕴含的强大的力量让哪吒都不敢轻视。眨眼间，一人一妖便站在一起。魂天灵与其他法宝也纷纷出现，但由于彭魔王的速度，二者也只是一直纠缠着。同一时间，九道星光骤然从旗剑之上冲出。而后便瞬间来到李靖不远处，化作九道身传星纹衣袍星俊，其九人演化出一道阵法，顿时星光闪烁，将狮驼王与猕猴王一并拉了过去。妖孽便来见识一番我九耀星君的实力。眨眼间，强横的星光之力便与两道庞然妖气撞击在了一起，强横的气势冲荡向四方。九耀星君单独拉出来一个，绝非这几个妖王的对手，但组合在一起后，却能勉强拖住两个妖王。而另一边，十二元辰同样不弱，将蛟魔王与牛魔王一同拖去苍崖山上。鱼龙王与猴子看着上方的情况，脸色都有些复杂。可要出手，一旦出手，可就没有回头路了。鱼龙王朝一旁猴子开口，猴子眼神微微一动，似乎想到了什么，而后右手紧紧一握，顿时如意金箍棒出现在其手中。哼，天庭也不是什么好东西，帝君与他们井水不犯河水，但并非就是认可他们了，本就是出来历练，不出手也说不过去。说罢，他手中金箍棒一挥，整个人便一窜而起，狠狠朝着十二元辰打去。鱼龙王见此，微微叹了一声，心念一动。整个人便化作一道云气而起，瞬间天空中的战斗更加如火如荼，地面上不断有天兵天将被杀死，而妖魔更是成倍的死去，喊杀之声不止，血流成河。李靖看着再度冲来的两个大妖，顿时浑身一颤。他方才与牛魔王这太乙上仙对抗，已经快要脱力，此时脸色便有些发白。二十八星宿，二十八星宿也化作诸多星象投入战场之中，帮助李靖抵挡住了新加入的两位妖王的可怕攻势。苍龙七宿，亲，抗金龙怒喝一声。顿时与其他六星宿浑身仙力大盛，随即融化，逐渐化作一条体型庞大的苍龙，朝着猴子围拢而去。星光闪耀，星力浩瀚，组成的苍龙更是不容小觑。猴子一惊，顿时浑身妖力高涨，手中金箍棒瞬间变长，朝着那苍龙一棒打出。轰！剧烈的轰鸣声传出，霎时间冲击波朝着周围激荡而去。天庭果然不容小觑啊！感受着吹过脸颊的撕裂声，猴子握着金箍棒的手也是有些脱力。在他不远处。蛟魔王与牛魔王此时已经狂怒，妖气冲霄而去，顿时让所有妖怪神情一震。你们这是找死！怒吼一声，顿时牛魔王身躯上光芒流转，而后猛地扩大，随即一头几十丈长的壮硕白牛出现在空中。而蛟魔王同样仰天狂笑，随即骤然间化作本体，一条黑蛟宛如山岭般现身卷动云气。猫，那白牛双目赤红，前蹄在虚空中不断刨动，随即猛地带动庞大的力量，朝着前方的十二元辰冲去。不好！这蟒牛发疯了，全力运转阵法。挡住啊！十二元辰纷纷脸色发白，浑身各色光芒闪耀，仙力不要钱一般输入到阵法之中，希望能够挡住牛魔王。眨眼间，磅礴的妖气裹挟之下，那白牛带着撕裂空间的气势而去。砰！几乎只是一瞬间，十二元辰组合而成的阵法便被这头蟒牛冲散。十二元辰脸上满是惊惧的被四散击飞，纷纷吐血，甚至有几个还昏迷了过去。哈哈哈！大哥威武！蛟魔王发出炸裂般的笑声，而后双目中露出杀机。庞大的身躯顿时朝着已经没有抵抗能力的十二元辰抽去。以如今十二元辰的情况，一旦被蛟魔王打中，必死无疑。妖孽儿感。另一边的李靖注意到了这里的情况，眼中露出着急，强忍伤势，将手中宝塔再次扔出。那宝塔朝着十二元辰笼罩而去，距离较近的几个被金光一射，没入宝塔之中。但还有几人宝塔根本来不及施救，瞬间便被蛟魔王的巨尾抽去，而后砰然炸裂。顿时，全场静下来。这是这一次战役之中真正死掉的仙神。此时一旦见血，这战斗便没有那么容易停下来了。你等妖孽，找死！二十八星宿与九耀星俊已经看到了十二元辰的下场，他们纷纷浑身法力爆发，朝着几大妖王攻击而去。白虎七宿
，杀！朱雀七宿，焚！玄武七宿，震！几道磅礴之声传出，二十八星宿纷纷化作四象之力，白虎带着杀机骤然间杀出。朱雀同样扇动翅膀，裹挟着漫天火焰而来。玄武则带着庞大的身躯镇压而下。顿时，蛟魔王和猴子纷纷感受到了些压力。而牛魔王此时已经收起了本体，他乃是太乙上仙，这太乙散仙级别的四象对他并无太大的威胁。至于鱼龙王，他一直都有。在边缘打辅助，并且他擅长的乃是灵魂，没有如其他妖王那般强横的肉身。另一边，哪吒眼中怒气越来越重，他的实力丝毫不弱，甚至真打起来，就算是牛魔王，他也可以斗一斗。然而，眼前这彭魔王实在烦人了，根本就不和他打，只是一直都在阻拦他离开支援其他地方。可恶，妖孽，你可敢与我堂堂正正一战！哪吒怒吼出声，三昧真火一喷而出，彭魔王轻而易举的避开，而后轻轻一笑：“你若是能打中我。”自然可以一战。哪吒看着不远处在牛魔王攻击之下渐渐落入下风的李靖和二十八星宿，甚至就连九曜星君也快要困不住猕猴王与狮驼王了。终于，他下定决心，一道金光闪耀而出，没入远方。又过了不久，牛魔王哈哈大笑起来，手中冰铁棒一棒打下，直接将二十八星宿打散。哈哈，今日我便要让你们天庭知道，欺骗我的代价！说着，手中冰铁棒再次举起，庞大的力量汇聚而下，朝着二十八星宿轰然而下。李靖吐出一口鲜血。手中金塔再次飞去，挡在上方，将那一棍接了下来。噗，又是一口血，玲珑宝塔都被一击打飞出去。看着牛魔王狰狞的神色，二十八星宿聚在一起，眼中都有些绝望。这妖孽竟如此强大，看来我们今日是要折在这里了。正在这时，九曜星君那边也是轰然一声，九曜星君被轰散，纷纷吐血而出。猕猴王与一头体型如山岳一般的青狮现身，妖气冲天，眼中同样露出杀机。见此，牛魔王眼中露出大喜之色。哈哈哈哈，好！今日便将你等全部灭掉，来日待我麾下百万妖魔一举打上天庭。九曜星君、二十八星宿眼中都满是绝望之色。前方那磅礴的妖气实在可怕，他们本身大都只是真仙境界，没有阵法与神位之力，根本没有丝毫的反抗之力。这时，李靖苍白着脸走上前来，他看着空中的牛魔王，还有在其身后的蛟魔王、狮驼王、猕猴王、猴子等妖王，眼中露出冷笑：“牛魔王，今日你若敢杀我们，你们定会后悔。”牛魔王闻言，顿时忍不住哈哈大笑起来。他指着李靖，神色渐冷：“你们天庭敢耍我，侮辱老子，去当那什么弼马温！今日就算我杀了你们，又何妨？”随即，他浑身妖力喷涌而出，脸上露出傲然之色，大声道：“今日我便要将你们全部灭掉！神挡杀神，佛挡杀佛，就算是大罗金仙来，也照样拦不住我。到时候将他一起灭掉。”牛魔王说到兴奋之处，顿时再次忍不住吹起了牛批。说罢，他手中冰铁棒上妖气席卷，顿时参天一棍，朝着李靖等仙神打去。感受着磅礴的毁灭之力，李靖、二十八星宿等仙神顿时露出绝望之色。突然，一道玄色光芒落下，隐隐之间，一道小旗落在了李靖等人上空。顿时，牛魔王的攻击便丝毫不得存进。随即，一道修长身影自虚空中出现，一步步悠然而来。他微微低头看向牛魔王，随意开口道：“你刚刚说什么？”天知道，当凌晨出现的那一刹那，牛魔王的心中有多么的操蛋。怎么别人吹牛批没事，我一吹牛批就打脸呢？凌晨一步迈到李靖等人身前。而后有些无语地道：“我就迟来了一会儿，你们竟然差点被这头牛给团灭了。”李靖、二十八星宿等闻言纷纷低头，多少有些羞愧。当看到凌晨出现的那一刻，牛魔王便退后了不少。他自然认得凌晨，那一日的漫天雷霆至今都让他难以忘记。尊者未曾加入天庭，不知为何阻拦我。牛魔王眼中满是警惕，开口道：“凌晨扭头看向他，随即叹了口气，道：‘之前确实没有加入，但是现在已经加入了。’”随即，他眉心微微一闪，扫视过在场众妖王、牛魔王、蛟魔王、狮驼王、猕猴王。当看到猴子和鱼龙王的时候，凌晨微微一顿，但也没有停留。所以，我来此，你们做好死亡的准备了吗？李靖等人站在凌晨身后，听到凌晨如此霸气的话后，仿佛瞬间就感受到了来自大罗金仙那高高在上的威严。另一边，蛟魔王尽管心中也不住打鼓，但听到凌晨的话后，脸上还是露出了不满，当即开口道：“哼，你确实是大罗金仙，但你莫非以为没人能治得住你了吗？”凌晨闻言，诧异的看了蛟魔王一眼，又是你。其他人听到凌晨的话后，都是一愣，但也没有多想。他们怎么会知道凌晨真正崛起就是自击败蛟魔王开始的？而后凌晨轻轻一笑，右手成掌，随即自虚空中轻轻滑下。啊！一声惨叫声传出，只见距离凌晨极远的蛟魔王竟然被瞬间腰斩，金色金芒自其身躯斩过，没有丝毫芥蒂，仿佛切下一块豆腐一般。瞬间，众妖王悚然一惊，他们终于意识到了和凌晨的差距有多大。连一招都撑不过，蛟魔王眼中满是惊恐，他此时已经被迫化作原形，断开的躯体血流如瀑。
但他却发现两截躯体之上剑气纵横，根本无法再接在一起。啊，怎么可能？终于感受到躯体的逐渐消亡，角魔王惊恐之下，元神出窍，化作一条金色小蛟龙，摇曳而出。然而凌晨并没有打算放过他，仅仅只是眉心雷纹一闪。顿时，轰隆之声出现，一道雷龙般的雷霆轰击而下，直冲那蛟龙元神。老二，二哥，二哥！见此，牛魔王、狮驼王等妖王这才反应过来，纷纷朝着蛟魔王冲去。他们不可能看着蛟魔王死在自己眼前，所以五妖王合力，想要将那雷霆阻拦下来。轰！深紫色的雷霆轰下，直冲着几妖而去。眨眼间，便将他们劈得皮开肉绽。但雷霆也削弱了不少。蛟魔王看着被五妖王挡了几重后，削弱了起码八重的雷霆，眼中露出了些放心之色。以他的修为，接下这雷霆的两成力量还是可以的。雷霆轰击而上，下一秒，啊啊啊！怎么会这么痛？蛟魔王元神之上霹雳闪烁，金色元神以肉眼可见的速度暗淡下来。凌晨见此神色，没有丝毫变化，只是淡淡开口道：“竟然扛住了，暂时便饶你一命。”看着凌晨的模样，六妖王顿时心中一阵绝望，随手一击，便要他们用尽全力来抵挡。若真的认真杀他们，岂非简简单单？另一边，彭魔王也注意到了这边的事，当即神色紧张起来。他看向哪吒，漫不经心开口道：“今日便就到这里，不与你玩了。”哪吒闻言，眼中顿时再度涌出怒火：“玩？你当这是玩？你今日别想走了！”哪吒尽管身躯幼小，但眼眸中却满是冰冷。彭魔王闻言顿时一愣，而后哈哈大笑，傲然道：“哈哈哈,哈！我乃金翅大鹏，若我想走，没人能挡得住我，大罗金仙也不配。”哪吒听着彭魔王嚣张至极的话，当即眼中露出了诡异之色。“哦，是吗？”彭魔王大手一挥，负手而立。淡淡道：“你可以试试。”突然，一道沉稳威严的声音出现：“哦，本真君倒是真想试一试。”话音刚落，只见虚空破裂，一道身穿银甲、神色威严的挺拔身影自其内一步迈出，而后他身上的气势猛然爆发，仿佛连空间都震颤了起来。彭魔王看着那银甲身影，心底顿时一颤，而后嘴角微微抽搐：“大罗金仙，杨戬，现在他只想狠狠抽自己一下，这张嘴和大哥一样，开过光了。”杨戬淡淡看了彭魔王一眼。而后转身看向哪吒，开口道：“哪吒，你没事吧？”哪吒看着脸色僵硬的彭魔王，嘿嘿一笑，道：“我没事，只不过那家伙一直戏耍于我。二哥，你可得帮我好好收拾他。”杨戬刚点了点头，而后便看到了不远处威慑牛魔王的那道身影，顿时也是神色一僵，慢慢握紧了拳头。不远处，凌晨感受到那熟悉的气势后，转身一看，但是眼睛一亮，热情的开口打招呼道：“哎，杨戬，你也来了。”杨戬深深呼吸一口，额头青筋鼓起，尽量心平气和的开口道。随即，他再度开口道：“还我三手蛟来！”凌晨闻言哈哈一笑，回道：“想要三手蛟可以，但是你得为我找个其他的宠物来换，不然我岂不是亏了？”想起之前的羞辱，杨戬强忍心中不爽，不想再和那个无耻的人说话了。他目光转向彭魔王，而后轻轻开口：“你说没人能抓住你。”彭魔王忌惮杨戬的实力，没有贸然开口。随即，杨戬袖子微扬，一道黑光顿时飞出，朝着彭魔王飞去。哮天犬！彭魔王猛然一惊，瞬间化作本体。双翼化作金铁般的利刃，狠狠一斩，顿时将那黑影斩了出去。那黑影现出原形，竟然是一条毫发无损的黑色细犬。当看到彭魔王打了哮天犬后，杨戬顿时双眼间露出冷光，杀气随之而出。你敢打我的狗！彭魔王见势不妙，当即双翼一斩，化作一道金光就要离开。杨戬脸上满是冷色，当即要去追赶。凌晨见此，朝起喊了一句：“喂，你就不要追了吧！那家伙乃是金翅大鹏鸟，速度三界无双，纵然你是大罗金线，也不是那么容易追上的。”杨戬冷哼一声，将哮天犬收走后，冷冷道：“打了我的狗，还想走？天上地下这只鸟我抓定了，我说的。”凌晨此时也是有些无奈。那个彭魔王，你说你干什么不好，偏要打他的狗？哮天犬与杨禅，乃杨戬之禁忌。事实上，彭魔王也很无奈。那狗来咬他，他总不能不反抗，任由他咬吧？杨戬双指在眉心一抹，天眼顿时显露而出，随即他便朝远处看去，追踪彭魔王的踪迹。其身形一动，正要打算离开。但就在这时，突然一道磅礴的妖气冲击而出，而后便是一股无匹厚重的气势自某一处空间爆发而出。哈哈哈，是坤大人，一定是坤大人来了。元神只剩下一丁丁的蛟魔王突然哈哈大笑：“你们都得死！”看着蛟魔王激动的模样，随即听到他说的话，凌晨顿时神色又变得有些怪异。坤，那家伙晋升大罗了！几乎就是那气势出现的下一秒，不远处一道空间裂开，一身穿黑衣劲装、神色冷漠的青年便从那里面走了出来。汝等。是在欺我妖族无人吗？竟以大罗来压，我倒要看看你们有什么本事！坤的话还没有说完，凌晨雨还没有来得及走的杨戬便是浑身一震，磅礴的仙力显露而出，顿时大罗金仙可怕的气势传遍四方，三界中不少大能再度关注过来。那两道磅礴的气势太过明显，一
一看便知道是两位大罗惊醒，这顿时把坤整的愣了一下。为什么有两个大罗？这是要让我一打二吗？坤顺着气息看向焦魔王，顿时看到了焦魔王凄惨的模样。坤大人，您可算来了，帮帮我们吧！天庭派大罗出手了。焦魔王忙开口求救。坤闻言，嘴角微微抽搐。他才刚刚晋升大罗，一个他还能借着血脉本体拼一拼，两个他想掉头离开。看着坤那沉默的模样，凌晨顿时有此诧异：这家伙是猴子请来的逗逼吗？杨戬这时也微微扫视了一眼，随即便冷漠的朝凌晨道：“这是你和天庭的事，我不掺和。但那只鸟，我帮你处理了。”凌晨看了他一眼，而后再度开口道：“要是追不上……”话还没说完，杨戬就化作一道金光离开了。凌晨见此，呵呵一笑。作为掌握扶摇直上九万里的人，他最有发言权。以杨戬初晋升，而且还没有强势的赶路法门的情况下，他追上彭魔王的可能性还真不大。要不怎么说是三界极速呢？哼，追吧，那只鸟太能飞了，你爱追就追吧。顿时，在场另一道压迫的气息消失，而坤看到离开的杨戬后，也是眼睛一亮。他左右看看，当即挺胸向前走来，转眼便来到牛魔王等妖王身前。可，你便是天庭来的大罗金线。凌晨似笑非笑的看着坤，而后缓缓开口道：“是有怎样？”坤闻言顿时收敛神色，身后缓缓出现一足以占据整片天空的的坤兽虚影。你可知本座是谁？未等凌晨开口，这货便自问自答，傲然道：“我乃北海鲲鹏宫之主，妖族鲲鹏的亲子，坤。”晋升大罗金仙，如今的他总算是有底气借用鲲鹏的名头了。凌晨闻言不语，似乎也没有被吓到，这顿时让鲲感觉有些不满意。这时鲲偷偷传音给焦魔王道：“本座来之前战况如何？你们可是天庭天兵天将的对手，若非那大罗金仙出现，天庭此番仙神与天兵早已经被我们消灭。”焦魔王暗暗传音，义愤填膺道：“只要大人能帮我们拖住这大罗，这一战我们必胜。”鲲闻言暗喜，随即点了点头，再没有隐藏声音，直接转身朝着身后的牛魔王等妖王道。本座会为你们拖住这天庭的大罗，你们便趁机将天庭的天兵仙神全部剿灭，莫要给本座丢脸。牛魔王闻言，顿时眼睛一亮，原本以为到了绝境，未曾想竟然还有峰回路转的时候。凌晨也听到了坤的话，他微微一笑，道：“挡住我，就凭你。看来这个家伙又不知道花儿为什么这样红了，便用另一个身份再让他终身难忘一次。”这时，不少暗中注视着这里的大能们也都有些感慨：鲲鹏之子，想必有先天血脉和本体相助。实力恐怖，要超过新晋大罗不少啊！这凌晨，尽管同样晋升大罗，但这么多年来也都名不见经传，恐怕还真不及坤。是啊，不过这坤竟然如此张扬，难道坤鹏也要再次出世了吗？多事之秋啊！快看，动手了！只见两股庞大雄浑的气息冲霄而起，随即便碰撞在了一起。凌晨仙道分身，尽管没有本体那般逆天的躯体，但好歹也是修炼过八九玄功的，在大罗境界，金身还不会给他拖后腿。与坤快速碰撞几次，撞击轰鸣之声不绝于耳。凌晨瞅准机会，顿时后退，与坤拉开了距离。哈哈，你的金身不弱，但与我坤的血脉相比，还是差了一截。坤握着双拳，脸上满是傲然之色。凌晨见此，没有说什么，只是他右手微微一握，顿时应龙长剑无风出现在手中。在胡良仙剑未祭炼成功前，凌晨便暂时使用无风长剑。唰，随意一斩，顿时一道金色长达十几丈的剑芒斩出。而后凌晨未停，体内仙力涌动而出，一道道金色金芒出现，顿时交织出一道巨大的剑芒光网。朝着鲲笼罩而去，感受着其上强悍的力量，鲲不敢大意，身躯一晃，顿时其化作本体，一条笼罩整片天空的鲲兽出现，随即其身体之上一道幽光显露，随即一声怒吼，其身躯猛地摆动，直接硬抗着那剑芒往朝前冲去。给我死吧！庞大宛如一片浩瀚大陆般的巨兽撞来，凌晨没有畏惧，他轻轻一笑，而后整个身躯向后退去，背后一道金色光翼显露而出，轻易便退后了数里，而后凌晨眉心雷纹显露。他体内神霄玉雷，真经运转，只见瞬间天空被一层层浑厚的乌云笼罩，方圆千里不见阳光，一股股浩瀚可怕的雷霆在云层中不断酝酿。这好强大的雷法！还未落下，坤便感觉躯体上传出了些酥酥麻麻的感觉。九天雷霆落，一道宛如神灵般的声音出现，顿时宛如天罚一般的雷霆轰然爆发，响彻整个世界。这一刻，世间宛如雷池。然而，一切才刚刚开始。凌晨左右双指并拢，自左眼微微一抹。淡漠的白光陷露而出，庞然冷漠的气息直冲天际，包裹了他整个身躯。天眼，这此子到底是何人？且不提那远远超越星境大罗的雷法，其左眼中那是天眼吧？独一无二的天眼，三界内不是只有杨戬拥有吗？有了天眼，恐怕其实力不会逊色于老牌大罗了。这才距离他渡劫多长时间？十几年便成长到如此地步，三界内不少大能们，直到今日才真正见识到凌晨仙道分身的真正实力。先前虽说也有些人隐约知晓凌晨的实力。但从未有一次如这次一般与坤这般妖族交战，引来的关注惊人。方圆千里尽是雷池，
，鲲庞大的身躯在这一刻反而有些累赘，几乎无处不被雷霆轰击。凌晨看着在雷池中不断翻涌的鲲，嘴角露出些微笑，随即其双手开始结印，眉心处雷纹再度显露，天眼也隐隐传递出些力量没入其中。一声轻喝，太古雷龙出，轰隆隆，震耳欲聋的雷霆声更大，天空中的云层压抑而下，但却又不断翻涌，仿佛其内有什么生物在滚动一般。下一刻。雷霆轰鸣声几乎达到了顶点，只见云层被破开，异常达几十丈，深紫色的球见雷龙头微微探下，其双眸中满是电光，整个头颅都是深紫色的雷霆组成。而后天空中乌云层几乎被掀翻，一组有千丈的雷龙苍蟒身躯逐渐显露而出，宛如那上古祖龙一般，令世间震撼。感受着那雷龙身上的可怕气势，以及其身躯内盘旋涌动的各种雷霆，鲲眼睛都直了。这、这、这是什么玩意？同样震惊的不止鲲，还有天庭观看此战的仙神。三界内其他隐蔽角落的大能，以及下方的牛魔王和李靖等。天庭凌霄殿，看着那神光镜中探头出来的可怕雷龙，整个天庭寂静无声，甚至不少实力不够的仙神已经开始微微颤抖。即便隔着很远，仅仅只看模样，就能够感受到那雷龙传出的毁灭气息。这这位大罗竟然有如此可怕的实力，这恐怕要比普通大罗要强得多吧？看着下方议论纷纷的仙神，玉帝不语，只是就连他眼中都露出些惊讶。西天灵山。众僧吕罗汉菩萨们停下诵经声，抬头看着那光幕中的可怕雷龙，纷纷沉默下来。哎，天庭，再次出了一位可怕的人物啊！站在一旁的文殊菩萨开口道：“恐怕单论实力提升速度，这凌晨已经与奥莱妖帝相差无几了，可怕呀！万年以来，最杰出者原本就是那奥莱妖帝了，如今只怕还要再加一个了。”这时，观音脸上带着些笑容，双手合十开口：“无妨，这二者，一方乃妖族妖帝，另一者为天庭仙神，恐怕迟早会有一战。”只是如今，恐怕还是那奥莱妖帝要强盛几分啊！如来静静注视着光幕中的凌晨，没有说话。在这一刻，当那威力堪比老牌大罗的上古雷龙出现的那一刻，凌晨之名便注定传遍三界。看着蜿蜒盘旋、牢牢盯着他的雷龙，鲲感觉整个鲲都不好了。那雷龙微微探头接近鲲，雷霆不断溅射而出，强大的压迫力让鲲越来越紧张。终于，当到达某一临界之处的时候，鲲浑身妖气爆发而出，整个身躯朝前冲来。可恶，来吧！看看究竟是谁更强！轰！雷龙的身躯自云层中全部移动而出，顿时将天地一片紫色。随即二者相撞，雷龙宛如山岭般的身躯绞住鲲，而后剧烈强悍的雷霆轰击而出，席卷鲲的整个身躯。只见鲲的身躯一段段焦黑，甚至血肉开战。啊！剧烈的疼痛传递而去，随即雷龙的头颅再次碰撞而出，龙角狠狠扎入鲲的体内。他张开龙嘴，只见一道道紫中透红的雷霆蔓延而出，直接如高射炮一般轰出。好，龙啸声与鲲吼声相应传出，鲲的身躯伤痕累累。然而方才那妖力爆发的一瞬，他浑身太阴之力已经蓄势待发，再加上强悍的身躯，终于将那条宛如上古雷霆之祖的雷龙轰散。可可恶，你这家伙，我一定要让你魂飞魄散，以报此仇！鲲浑身伤口，但依旧恶狠狠地朝着凌晨吼道。他以为这就是凌晨的杀手锏了。然而，当看到凌晨神情没有丝毫变化，身后光翼骤然扩大了几十倍的模样，鲲顿时整个人都不好了。不是吧？难道他竟然还能释放出其他可怕的术法神通？要知道，刚刚那上古雷龙那般强度，是足以拖垮一位大罗金仙的。只见凌晨身后扩大到几十丈长的硕大华丽羽翼，微微一震，顿时其上的羽毛纷纷化作金铁一般，闪烁着锐利的锋芒。微微一笑，凌晨轻声一喝：“乾刚龙翼！”轰！庞大的仙力爆发而出，那翅膀扇动一下后，便瞬间宛如两道几十丈长的刀芒一般，唰的一声划破空间斩落。不。鲲感受着其上锋锐之感与那可怕的力量，眼睛迅速变红，怒吼一声，而后只见浓郁的太阴之气自其体内散发而出，眨眼间便化作一道玄黑的光照。太阴之力，玉。话音刚落，他的本体也瞬间缩小，化作了十几丈大小。金光骤闪，只见那两道宛如十字的金色耀眼刀芒一斩而下。凌晨相比鲲极小的身躯便静立于空中，那十字刀芒的正中心，其身躯此时微微侧立，身后的刀翼斩在那太阴之力化作的光照之上。二者陷入了僵持之中，鲲眼中满是血丝，浑身的妖力全部输出，竭力抵抗着。然而那两道刀芒没有丝毫的力竭之样，再度狠狠下压，终于那光照开始不住的颤抖。砰！宛如玻璃碎开一般，那光照上出现了一道裂缝，而后砰然爆碎。下一刻，一声惨叫声传出，鲲的本体被迎面斩开，庞大的身躯顿时变成了残躯，鲜血飞溅，血液自空中溅落，四散而去，不少都落在了地面妖族和牛魔王等妖王的身上。那滚烫的鲜血终于将他们的梦浇醒了。当看到鲲毫无悬念的败亡的时候，下方牛魔王、蛟魔王等妖王都有些不好了。您说给我们拖住，我们去斩杀其他天庭的人。但是您好歹给我们拖住啊！
。牛魔王等妖王还没有来得及动手，坤便被凌晨斩成几段了。坤浑身绽放微弱光芒，妖力运转之下，几段身躯勉强连接在了一起，随即他便化作了人身。你，你是何人？为何竟如此可怕？可是巅峰大罗？坤脸上苍白，身上妖气忽明忽灭，眼中满是悲愤的开口问道。他本打算将这一战当做自己的出道之战，未曾想竟然会输得这么惨。凌晨打量了些坤，而后才随意开口道：“我，我乃是十几年前刚刚晋升的大罗金仙。”凌晨，不好意思，让你失望了，并非什么巅峰大罗，怎么可能？坤情绪有些不稳定，自尊受到了打击。看着凌晨眼中不怀好意的光芒，坤突然一愣，随即整个人便化作一道光芒要逃。哈哈，还想走？凌晨早已经防备他逃走，见此顿时伸出右手，朝着坤狠狠一压，无极镇压，顿时一股庞然而又充满压迫力的力量出现。直接将坤镇压而下，令其不得动弹。若非我的兵器丢了，今日我仍可与你一战。被镇压的坤眼中仍有不甘，大声开口道：“他的九海蛟龙甲与九海面魔戟，应该是成套的兵器甲胄，只不过在被凌晨俘虏之后，便被凌晨扒下来收走了。”凌晨笑了笑，没有理会他的不甘心。只见他右手一伸，顿时手心出现了一根金灿灿的绳索。捆仙绳，去！嗖的一声，捆仙绳便化作一道金光，来到了不远处坤的身上，随即便将其整个捆了起来。感受着牢牢束缚着自己的捆仙绳。坤神色阴沉，隐约间回忆起了某些不好的记忆，又是捆仙绳，和那个可恶的家伙一样。这一刻，整个三界不少大能都注视着这里，看着凌晨将坤淡然收走，顿时再度掀起了一阵沸腾，竟然真的将坤拿下了。这一次，天庭再一次出了一位大人物，同样，天庭自然也已经知晓了凌晨的攻城，顿时诸多仙家心中对于凌晨有了更加清晰的认识。将坤随手收起，凌晨便负手看向下方六大妖王，牛魔王先前眼中的欣喜还未持续多长时间。如今便再度化作绝望，当真是天要亡我老牛吗？而焦魔王更是瑟瑟发抖，他趴在狮驼王的肩头，丝毫不敢有什么异动。一旁的三只猴子此时也没什么好心情，都是心中一阵紧张。李靖眼中满是喜色，他朝凌晨微微拱手，随即开口道：“请尊者将这些妖孽擒拿。”凌晨施施然点头，刚要有动作，下方便传来了一声怒喝：“分开逃！”话音刚落，凌晨便隐约间看到两只窜天猴冲天起，眨眼就没了踪影。还真是窜天猴啊！金斗云果然有些东西，他嘴角微微抽搐一下，没有管那两只猴子。而牛魔王怒吼一声之后，便也化作本体就要离开。然而他又怎么可能逃得了呢？凌晨朝着哪吒的方向伸手一招，顿时哪吒身上的乾坤圈朝着他飞来。哪吒，本座借你乾坤圈一用。而后那乾坤圈顿时被凌晨朝着牛魔王的牛头甩了过来，砰的一声就狠狠撞在了牛魔王的额头之上。顿时，牛魔王感觉浑身一颤，脑子中一片混沌。凌晨见此一笑，这乾坤圈对付这头牛还真有额外的加成。他隐约记得《西游》原著中有一回，便是哪吒对付牛魔王，其手中的乾坤圈极为克制牛魔王，轻松便将其打得晕头转向。手中握住乾坤圈，凌晨灌输法力，再一次扔出，顿时乾坤圈化作一道金光，再次狠狠撞击而上，直接将牛魔王打得晃了晃。随即整头牛便晕了过去，去将那头牛抓起来，朝着李靖指了指，凌晨便看向了还未跑远的狮驼王以及其背上的蛟魔王。哼，这一次便解决掉你吧，省得这段因果一直拖着。轻轻开口。凌晨右手朝前伸出，浑身仙力澎湃而出，顿时只见一道金色大手蔓延而出，眨眼间便追上了逃窜的狮驼王。大手一握，狮驼王与蛟魔王便被一把抓了回来。看着眨眼间眼前场景变化，狮驼王眼中顿时露出些畏惧，而其背上的蛟魔王则是阴厉的看了看，随即开口怒骂道：“这一次我认栽了，不要让我活下来，否则我必报。”话还未说完，凌晨一巴掌便拍了下来，砰的一声，那元神碎裂而来，再无活下来的可能。看着蛟魔王身死。凌晨心中竟还稍稍有些感慨，当初看作大敌之人，如今一巴掌便将其解决掉了。这条路还真是愈往上，人愈少，但风景也是愈发的美丽啊！此生唯愿攀上巅峰之境。一瞬间，他心中的向道之心更为坚定。而后，凌晨低头看着畏惧却又不敢逃走的狮驼王，想了想，开口道：“饶你一命，化作本体，此后便追随我，做我的坐骑吧。”随即，他微微挥手，顿时狮驼王便被一团白光包裹。只见狮驼王伏低身子，顿时逐渐化作一头青狮，其身躯矫健，脖梗鬃毛茂盛。而后摆了摆手，眼中尽是沉浮。凌晨见此，颔首微笑，一步迈出，便出现在了青狮的背上。这一幕看在诸多仙神与大能眼中，一名太乙境的大妖瞬间便被降服，这是何等可怕的威势！而后凌晨便朝着另一边的李靖开口道：“我便先行返回天庭，你等随后押解牛魔王也返回吧。”李靖自然恭敬点头。二十八星宿等仙神也是低头以表恭敬。待凌晨走后，二十八星宿等人才敢开口议论：“这位在我天庭不是还没有神位吗？”为何便如此帮助我等？李靖闻言，眼中露出些思索之色，随即才微微叹息道：“恐怕这次回去之后，这位便有神位了。若猜的不错，应该就是那位巨头了。”
、天庭、凌霄殿。玉帝和众神还在翘首以盼，等着李靖等仙神返回。毕竟刚刚在神光境中已经看到了结果，苍崖山这只妖怪势力被清除，几乎就是必然的结果。参见玉帝，李靖带领着众神进殿，而后开口禀报：启禀玉帝，这次征剿苍崖山，斩杀擒拿妖怪共三十余万。牛魔王已被抓获，狮驼王被凌晨尊者收为坐骑，蛟魔王被斩杀，彭魔王被二郎真君追杀，剩下三个妖王逃走。顿了一下，李靖犹豫之下，又再度开口道：“还有，凌晨尊者俘虏了一位大罗金仙，坤。”顿时，凌霄殿内的仙神纷纷露出惊讶，而后便都露出喜色。尊者果然厉害，不愧是大罗金仙啊！一声声恭维之声传出，仿佛凌晨第一次上殿时的冷淡不是他们表现的一般。随即，李靖再次躬身道：“牛魔王正在殿外听候发落，如何发落，请玉帝降旨。”玉帝闻言挥了挥手道：“押去斩妖台，斩，斩。”李靖转身道：“斩。”众神将声音逐渐传递而出。凌霄殿外，凌晨还在天庭内，只不过没有进入其内罢了，因为他也想看看牛魔王的下场，是否如他所想那般。果然，没一会儿，玉帝的旨意便传了出来。凌晨眉头微微挑起，嘴角露出了些耐人寻味般的笑意。牛魔王精通七十二变，肉身因为本体的原因也强大无比，再加上其修为，乃是太乙上仙境中上层次。比起吃了仙丹、喝了玉酒，练出金刚不坏之身的猴子也所差不多。区区斩妖台帕，还真奈何不了那蛮牛。这玉帝应该也是清楚的。凌霄殿外，玉帝、李靖，堂堂天庭竟然只有你们这些卑鄙小人，有本事放开我的琵琶骨，我们堂堂正正的打一场！牛魔王狂喝道。只不过这一次，他学聪明了不少，没有加上凌晨的名字。他醒来后，先是一脸懵逼，而后便发现有些眼熟，果然是天庭。然而，他被穿过琵琶骨，禁锢了妖力。空有一身神通法力，却发挥不出来。天兵们压着牛魔王前往斩妖台。不一会儿之后，一道狂笑的声音传出：“哈哈哈，再来，再来！你们这些破了，还斩不了大爷我！”众仙神目运神光，朝着远处看去，随即目瞪口呆。只见斩妖台上有个巨大的架子，上挂着一个巨大的斩头斧。此时铁索哗啦啦的碰撞斧头落下来。然而，牛魔王脑袋一歪，用牛角一架一挑，斧头便被又被挑飞，又落下，又挑飞。凌晨看着这一幕，嘴角抽搐。玉帝还真是。丝毫不给天庭留面子，然而玉帝没有丝毫的着急，只是继续召集仙神，让他们给牛魔王用雷劈，火烧逐渐都上了一遍。哈哈哈,哈，你们天庭就这点本事吗？烈火之中，牛魔王哈哈大笑，身上铁链被烧得通红，他神情突然一正，体内法力竟然没有那般牢固禁锢了。哞！牛魔王仰天发出一声牛叫，左臂猛地伸到右肩琵琶骨处，抓住铁链一扯，鲜血飞溅而出，铁链带着一块骨头被扯了出来。铁链被拔出后，他体内的法力开始运转。伤口处的血肉蠕动不断愈合，至于牛魔王，则是双目血红，抬头看向不远处，浑身妖力冲天起，鼻尖一道道白气吞吐而出。咦，暗中观察着的凌晨一愣，没想到一眨眼的功夫，竟然被牛魔王就这么挣脱了。猫，一声莽牛怒吼，声震天地，而后在真火烈焰的包裹下，一头红着双眼，浑身上下裹挟着火光的莽牛奔走而出。那群守在那里的天兵们最先遭殃，纷纷被碰撞上，要么有人被一头撞死当场。要么被他的四分五裂，火牛横冲直撞，四周的天兵天将纷纷来源。然而，在这头太乙境的莽牛面前，没有人能够挡住他的脚步。天兵天将纷纷被他两根长枪般的犄角挑飞到了空中，运气差的甚至直接被犄角刺穿了身躯，顿时斩妖台大乱。而奇怪的是，先前下界降妖的那些仙神却没有一个出现的，只有一些天兵天将，还有一些没什么名气的八部仙神来此，然而却并没有什么卵用。远远看去，这头莽牛真就仿佛肆虐整个天庭，无人能挡一板。当牛魔王冲出一层层的包围之后，只见到倒了一地的天兵身影，有无数天兵慌乱的奔走。虽然逃脱了，但下一步该怎么走呢？牛魔王庞大的身躯化作人形，双目中的赤红也渐渐消减。他念头急转，有些焦急。他现在所处的位置在天庭大本营，耽搁一点点时间都可能让他无法走脱。这是哪儿？左右看看，牛魔王眼中一亮，随手吸来了一个天兵。他虽在天庭待了三天，当过神仙，但因为太闲丢人，所以基本上没出过御马间，对天庭的路况自然不熟悉。这就是他和猴子的不同之处了。猴子人家惹了事跑路，最起码人家之前就把路摸熟了，知道跑的时候怎么跑，而他还得问路。天兵一脸惊恐，天,天庭牛魔王沉默，而后大怒：“你敢耍我？我不知道这里是天庭吗？我问的是要离开天庭的话，从哪里走？”天兵颤声道：“从四个天门走。”牛魔王，给老子滚！牛魔王气得将其一把扔了出去，抬手又换了一个天兵吸在手中。牛魔王刚要开口问话，那天兵一脸惊恐的开口。这里是天上的斩妖台，前方不远是凌霄殿。要离开天庭，得从四个天门走。这里离西天门和北天门最近，那里就是北天门。牛大王饶命！天兵一口气没一下停顿的说完了这段话，中间没有丝毫的停顿。哼，这次牛魔王愣住了。当他回过神来的时候，也忍不住笑了。
抬手拍了拍这个天兵惨白的脸庞后松手，天兵瘫软在地。你很会说话。他又看了向那个被他扔出去，正迷迷糊糊爬起来的天兵，学着点。牛魔王看着天兵指着的方向，随即没有丝毫的犹豫，唰的一下朝北天门的方向掠去。在牛魔王离开不久，凌晨现身看着他冲去的方向，满脸怪异。北天门。此时的牛魔王一路飞掠，眼中满是喜色，以为这一次可以逃过一劫。他发誓，这一次再逃过一劫，他再也不搞事业了。没有那三把斧，实在是不行啊。待下届后，我可以去花果山投靠帝君去。牛魔王已经为自己想好了之后的路，在他看来，以他和帝君的交情，投靠那不是稳稳的吗？但他不知道的是，在他离开后，那个给他指路的天兵吓得脸都白了。喂，你刚才指路错了吧？你刚才指的西天门是南天门。第一个被扔飞的天兵看着牛魔王飞去的方向，耿直道：“那妖怪现在去的方向不是北天门，而是去凌霄殿的方向。”闭嘴！那天兵浑身发抖，一头大汗。在那种情况下，我能说出话就不错了，还认识个屁的方向。天兵甲，他抬头看向牛魔王去的方向，他去凌霄殿死定了。凌霄殿，爆！玉帝，不好了！方才火刑的时候，那牛魔王挣脱锁链跑了出来，现在正在大闹斩妖台。天兵进来禀报道：“什么？跑了？”众现身哗然，方才杀不掉，没想到现在又跑掉了，怎么回事？凌晨尊者呢？快请来降了这头妖孽啊！众现身慌了，毕竟他们的实力可不高啊，万一遇到了，死路一条。玉帝淡然道：“无需惊慌。”派几位天将捉拿就是了。那妖牛正在何处？忽然，游弋灵官进来道：“启奏玉帝，牛魔王朝着凌霄殿杀来了。”朝凌霄殿杀来，玉帝和众仙神闻言都是一愣，而那些仙神眼中反而露出喜色。好吗？那头牛绝对疯了，自己来找死。这时，哪吒上前一步：“陛下，请允许我去降服此妖。”殿外，牛魔王穿云破空，翻过一重又一重的宫殿。北天门怎么还没到？翻过这一重就到了吧？他奶奶的，还没到，只是岳飞他岳狐疑起来。因为他发现四周的景物有些熟悉，难不成那个天兵骗了我？不可能，谅他也没有这个胆子。牛魔王心中狐疑，但继续向前飞去。不一会儿，一座金碧辉煌、自带金光的金殿顶部出现在他前方宫殿的后面。牛魔王眼珠子差点瞪出来。凌凌霄殿，转瞬一道火光飞出来。哪吒手持火尖枪，怒道：“好你个牛魔王，胆子还真是大，竟然敢杀来凌霄殿！”牛魔王望着眼前那座矗立在前方、令人瞩目的金色神殿，整个人都呆住了。他。被骗了，他堂堂平天大圣牛魔王被一个小小的无名天兵骗了。当然，牛魔王不知晓的是，马上那个小兵就有名了。此时的他百思不得其解，不是这天庭究竟是用了什么手段，让那个天兵对他们这样的死心塌地、视死如归，冒着被他杀死的危险，也要把他骗来凌霄殿？哪吒继续喝道：“牛魔王，你行啊你！你自有天庭以来，你还是第一个敢杀向凌霄殿的人。”哪吒继续说着，眼中闪过些异彩，不知为何发生这种事，他心里竟然还有点小兴奋。此时的牛魔王想骂娘，谁朝凌霄殿杀来了？我只是想回家。啊。他张了张嘴，最后还是什么话都没有说。毕竟刚刚所想太怂了。他牛魔王张狂一辈子，今日就算说出来，天庭也不会放他离开，还不如硬气一把呢。想到这里，牛魔王心一横，当即伸手一握，熔炼了诸多神铁的冰铁棒出现在了手中。就许你们杀向我苍崖山，我就不能杀向你们凌霄殿了。笑话！今天我就要为我苍崖山死去的妖众们讨个说法。他现在彻底下定决心，放手一搏。杀出一条生路最好，就算杀不出去，传到妖界和三界中，他牛魔王也是敢于反抗天庭不公统治的英雄。杀！哪吒一挥手，顿时仙力大盛，两个人顿时站在了一团。电光火石之间，两人手中兵器不断碰撞，气势不断向外冲荡，妖气仙力席卷，打斗声不断传出。刹那间，哪吒向后退去，手中乾坤圈顿时丢出，朝着牛魔王打出。他想到了凌晨先前的做法，牛魔王看圈。然而这一次，牛魔王却没有中招，只是手中冰铁棍。一挥便将乾坤圈打飞，而后他趁机上前一棍将哪吒打退，顿时气势爆发而出。见哪吒一个人打不过，顿时三十六雷将也出马前来，雷电抨击而出。牛魔王见前来越来越多人，顿时心中悲愤，当即大吼一声：“你们这么多人与我打，算什么英雄好汉？人多欺负人少吗？”他双目赤红，大喝道：“有本事你们就出一个人和我打，我定要他好看！”话音刚落，凌晨平淡的声音出现：“你们都退下，我来和他过一过招。”牛魔王，我靠啊！他现在只想悲愤问青天：“牛就不能吹牛批了吗？”凌晨轻松上前，见牛魔王手中冰铁棍打来，他浑身金光微闪，右手狠狠一握，顿时将那铁棒握在手中。牛魔王见此神色一变，用力一拽，拽不动，再拽，拽不动。他眼中终于露出了悲凉。难道今日便要陨落在此吗？正在这时，凌晨耳朵一动，玉帝的声音传入其耳中：“尊者莫急，有些事你不知晓，还需你配合一下。”牛魔王正在纠结要不要放弃兵器。随即便感受到了一阵巨力传出，瞬间凌晨身上爆发出了一股撼动天地的庞大力量。他只是在那铁棒上稍稍一震
，牛魔王便宛如被山岳砸中一般，直接被击飞。原本牛魔王眼中还有疼痛之色，但随即他便发现，此时被击飞的方向正不断朝着凌霄殿远离，顿时眼中露出喜色。天不绝我！而此时的凌晨也是神色怪异，看着不断远离的牛魔王，当即大喝一声：“不好！这头牛竟然借我的力，想要逃走！”他的声音传入大殿，众仙神们脸上焦急。这时，穆德星君上前一步，开口道：“陛下。”此番情况，如玉帝开口打断，什么？如如来佛祖，当真是好主意。远处，牛魔王借着那庞大的力量，仿佛已经看到了一座天门。他眼露狂喜，当真是天不绝我。随即，他便听到一句恢宏之声：“快去请如来佛祖。”此时的牛魔王一脸懵逼，甚至怀疑自己是不是被打到了脑袋，幻听了。我一个太乙境，用得着去请如来佛祖？这是有多不想让我活着啊！凌霄殿内，穆德星君同样一脸无语。行，如来佛祖。就如来佛祖吧，他心道，但他保证自己刚刚绝对不是想说如来佛祖西天灵山。由于灵官得到旨意后，便运用手段，全速前往了灵山，来到了大雷音寺前。大雷音寺山门由八大金刚镇守，得到消息后，八大金刚不敢怠慢，通报后将由一灵官请入。佛祖，今有妖魔在大闹天宫，玉帝让我前来请佛祖前去护驾。如来抬手道：“不必多言，此事本座已经知晓，事不宜迟，我们便快些动身吧。”关乎自家佛法东传的大计，如来自然不会拖延。随即，如来轻轻颔首：“迦叶、阿难两位尊者，随本座走一趟吧。”两位白衣年轻僧人出来，尊法旨。看到这二位年轻僧人，游艺灵官心中有些疑惑：奇怪，不是迦叶、金蝉子尊者吗？以前一直是如来的大弟子迦叶与二弟子金蝉子随侍左右，因此他们二人又被称为尊者。尊者地位在众罗汉之上，菩萨之下。今日怎么换人了？但事情紧急，游艺灵官也没有多想，当即随同如来等佛门中人离开灵山。瞬间便前往天庭，还未进入天庭圣境，众人便看到一头几十丈长的健硕蟒牛在天庭内肆意横行，一个劲的向南天门冲去。凌晨在出了一招，将牛魔王打飞之后，便再没有出手，否则还有如来什么事？如来浑身佛光璀璨，瞬间便出现在了牛魔王身前不远，而后恢宏的声音出现：“牛魔王，你可知罪？还不住手！”老牛看着那丈六金身却散发着一道道威严可怕气息的如来，当即也老实下来：“你又是谁？”事实上，他已经猜到了来者。只是此时此刻，他只想拖延些时间，再想想办法。阿弥陀佛，贫僧乃西天极乐世界释迦牟尼尊者。今听闻你猖狂无比，大闹天宫，要反天庭，不知因何缘故。听到如来的话，凌晨微微一愣，而后露出了些不屑的笑容。佛门，还真是够虚伪的。当了表，还想立牌坊？很明显，如来不直接镇压牛魔王，甚至还讲起了道理，明显就是为了表示我佛门绝不会无缘无故就动手。牛魔王闻言也是一愣，他知道如来佛祖。释迦牟尼是个谁？他还真不清楚。想了想，老牛大声开口道：“我不管你是谁，但我告诉你，不是我牛魔王非要闹事反天庭，而是他们天庭欺人太甚，先哄我上天做什么弼马温？我不愿意做他们，就派几十万天兵来围剿我。你说是谁的错？”听着牛魔王大义凛然的话，在场众仙神无不震惊。这头牛还真会说话，怪不得能领导百万妖魔。如来也不管牛魔王说了什么，只是平静开口道：“阿弥陀佛，不管怎么样，此事现在已经到了这般地步。”贫僧想要从中作何，化解你们的冤仇如何？看我佛门多么光明，多么慈悲！尽管你无力反抗，但我们仍然和你讲道理。我佛慈悲。牛魔王喘着粗气道：“那勉为其难，行吧。我现在只想回家。”嗯。不远处，凌晨一愣，随即脸上露出大大的笑容。看你如来怎么收场！不仅凌晨，如来脸上淡淡的笑容此时也是一僵。你这头牛，反天庭难道不是想聚众作乱，当玉帝吗？贫僧只是随口一说。等你不答应以后，一巴掌度化你，以礼服人啊！但是你说了那么多欺压委屈，转头就轻率的答应，这像话吗？这头没有原则的牛，场面一时寂静，尴尬的氛围缓缓流动在空气之中。牛魔王看着如来，也是稍稍有些忐忑，毕竟他确实不想和天庭作对了，就此顺坡下也挺好的。这秃驴说了那么多，应该是会保我下界的吧？终于，如来再次开口了：“阿弥陀佛！”他竖掌宣了一声佛号，道：“苦海无边，回头是岸。”牛施主果然是个有慧根的。既然施主愿意改邪归正，那就随贫僧前往西方，共享极乐世界吧。啥？牛魔王一阵愣神，就连凌晨和不远处的不少仙神闻言都是一阵无语。就这就这，这借口找的，这就要强行度化了？牛魔王越想越气，原来又是一个来坑自己的。去西方当秃驴？不去不去！听到牛魔王撒泼般的身影，如来身后迦叶当即怒斥道：“放肆！泼牛焉敢在佛祖面前无礼？”佛祖！牛魔王浑身一颤，但随即便再次回想起了做弼马温的事情。佛祖怎么了？佛祖就能欺负我这老师牛了？哼！前面说的好听，虚伪。我老牛六根不净，凡心未泯，还想娶几房如花似玉、闭月羞花、美若天仙的夫人呢？当和尚？打死我也不去！
。如来道士依旧平静，只是神色淡漠的开口道：“阿弥陀佛，施主当真不愿意考虑去西方随本座修行？”牛魔王眼睛已经开始左右乱撇，想着怎么能遁走了，不去，这是俺老牛的底线，绝对不去。顿时，如来轻叹一声，但细细看去，眼中满是冷漠，哪有一丝的叹息之意？执迷不悟，他一只手朝着牛魔王探出，顿时绽放出万丈佛光，粉音响起。手掌瞬间遮天蔽日，压满了天穹，朝着牛魔王覆盖下来。大如山岳的牛魔王，在这只手掌下一下子渺小无比，甚至抬头就可以看到那金色手掌中的纹路。吼！牛魔王双目赤红，怒吼一声，浑身妖气滚滚，释放而出，转瞬便幻化出一头人形巨头，其两只犄角发光，朝着落下的佛掌冲去，就像是要把天都捅出一个洞来。啊！牛魔王咆哮，然后，轰！一声惊天动地的巨响中，佛掌与牛魔王碰撞在了一起。但就像被拍中了一只苍蝇一般，滚滚浓郁妖气被佛光瞬间净化，一道如断线风筝般的黑点拉出一条线，朝着地面落了下来。当中牛魔王已变成常人大小，轰出了一个巨坑。不远处，凌晨淡然而立，看着被打得凄惨的牛魔王，微微摇了摇头。他自身便勉强算是一位祖境，自然清楚其强势可怕之处。无论是道恒还是神通术法，两者根本就不在一个层次上，实力差距太大了。就算是大罗金仙在祖境面前也不够看，更何况他一小小的太乙上仙。这就是传说中的大坑中牛魔王勉强的站起来，看着那只遮天大手，神情骇然。说句不好听的，那就是像拍苍蝇一样将他拍下去了。怎么办？怎么办？老牛现在很慌，他连和如来动手的资格都没有。于是如来便继续开口道：“牛魔王，皈依，少废话。”牛魔王一脸怒气：“那是我的底线，除非你让我加入佛门，还能娶媳妇。”如来闻言没有再问，收回灵山教化也未尝不可。但是他现在就想好好收拾一下这头口无遮拦的牛。金色手掌轰隆一声。再次盖了下来，啊！牛魔王摇晃身躯，不断变大去撑那金掌。然而这金掌实在太重了，比那无数山岳阵风而下还要重。牛魔王瞬间就被不断压缩下去。轰隆！如来的大手盖在地面上，烟尘滚滚，牛魔王不见了踪影。玩牛！如来神情淡漠，翻手又是一巴掌。只见一个金色掌印带着牛魔王落下三十三重天，飞出南天门，轰然落在了南瞻部洲大地上，化作了一座大山。呸！山底下一个牛头探了出来，放我出去！随即，只见一佛铁摇摇晃晃自九天而来，落在了那山顶山。瞬间，这大山仿佛又被压得下降了一些。凌晨暴毙而立，看着那金色手掌，有些感慨：怎，还真被压在山下了。南瞻部洲某一处，猴子驾云朝着前方飞去，突然神色一变，看向不远处的天穹。只见一只巨大的金色手掌呼啸着燃烧起来，从天上降落到地上，压迫之感极为强盛。这，就是我梦中的那只手掌。猴子喃喃，而后脸色怪异道：“那下面不会就是牛魔王吧？”微微摇了摇头。猴子眼神逐渐坚定起来，我已经到了瓶颈，马上就要突破太乙上仙了，还是先返回花果山，有帝君庇护，也更安全一些。鱼龙王那家伙应该也返回花果山了吧？随即，猴子一个筋斗，架起筋斗云，朝着东胜神州远去。与此同时，另一处，杨戬，你有完没完完？不就是打了你的狗一下吗？值得你追三个月。彭魔王咬着牙，目中满是无奈之色，再也没有了那桀骜不驯的模样。没办法，尽管他的速度乃三界极速，但说到底，他现在还只是太乙境。而杨戬却是大罗金线，杨戬使用天眼，总是能够追踪到他，实在是甩不掉。再这么下去，哪怕他是金翅大鹏鸟，也得栽。杨戬银甲闪耀，冷冷开口道：“我说了，你这只鸟，我抓定了，刚好把你秦夏和凌晨那家伙换回我的三手蛟。”哼！彭魔王冷哼一声，怒道：“我告诉你，你不要逼我，把我逼急了。”突然，一道轰鸣声传出，一人一妖转头望去，如来的金色大手横压而下，令人震撼。而就趁这时，彭魔王摇身一晃。双翼展开，再度逃窜而去。这只小鸟杨戬咬牙，溜得可真快。他这三个月也的确有些无奈，累得不轻。这只鸟实在太能飞了。而彭魔王此时眼中同样闪着怒气，径直朝着北海飞去。天庭终于将那头牛处理掉，西游计划也同步开启，可谓是皆大欢喜。当即，玉帝也便趁着这个机会，决定举办一个安天大会。凌晨听闻此时就很是无语，仅仅捉拿了一只太乙上仙境的牛妖，竟然就要开安天大会。恐怕玉帝的心思不止于此。进去凌霄殿后。玉帝便下旨，请四御、五老、六司、七元、八吉、九曜、十都、三山五岳等仙人纷纷前来，一并参加仙宴。一些大佬来不来不一定，但请还是一定要请的。于是天庭内众仙神纷纷前来，不少凡间的地仙等也前来做客，好不热闹。仙酒琼浆、蟠桃仙果、各类珍馐、龙肝凤髓，应该就是个叫法。看得凌晨都有些眼花缭乱。整整三日，天庭仙宴不止，众仙神来来往往。终于到了最关键的一步，玉帝恢宏的声音传遍整个天庭。前些日子，下界苍崖山七大妖王为首，聚集百万妖魔作乱，终究被我天庭拿下。在这一次的剿灭之中，竟然还有妖族中的大罗金仙出现，可谓是惊险万分。幸而我天庭同样有一位新晋升的大罗金仙。
但他的实力却是丝毫不差，直接将那大罗金仙坤与其他几位妖王拿下。听着玉帝的声音，众仙神脸色都微微变化，明白重头戏要来了。而玉帝这时的声音也继续传出：就在前几日，那牛魔王杀向凌霄宝殿之时，再次是凌晨尊者出现，将那牛魔击飞。三界已经几千年没有诞生过大罗，而近些年以妖族妖帝傲来为首，随即杨戬、凌晨以及这鲲鹏的儿子鲲纷纷晋升。以我看来，恐怕三界将有大变。下方仙神听到这句话时，神色终于发生了些变化。天庭之主所说的大变，必然不会那么简单。若真是大劫，恐怕又要死不少仙神。玉帝的目光扫过里里外外的众多仙神地仙，而后缓缓开口道：“是以，我与老君商量后决定，让凌晨尊者正式加入我天庭。只是这神职，不知该封什么呢？”凌晨在下方稍稍拿起一杯仙酒，饮了一口，而后又看向玉帝，打算看看他所谋划的表演。这时，太白金星微微上前一步，恭敬道：“启禀玉帝。”凌晨尊者乃三界大能，更是少有的大罗金仙，这般实力，恐怕在天庭也名列上首。而后他抬起头，迟疑了一下后，继续道：“老臣记得，似乎四域一直都缺少一位，这让我天庭的实力受到了极大的削弱。如今三界局势不稳，正是需要一位实力强大的仙人坐上那个位置，威慑三界。”玉帝闻言，眼中光芒微微一闪，随即装作沉吟的样子，随即大手一挥，道：“有理。”既如此，那便赤封大罗金仙凌晨天庭四域之一，西方太极勾陈大帝之尊位，执掌南北两极。统御众星，管摄天下妖族。瞬间，金光顿起，神光璀璨。勾陈大帝，出！玉帝话音刚落，那万道金光便自天庭各处而来，落在凌晨周身。凌晨只感觉浑身似乎瞬间多出不少磅礴的气运，修行的速度更是增加五匹，一道道莫名的加持出现在身上，实力似乎都强盛了不少。同时，他的身上衣衫变换，一道玄色云纹地袍出现，头顶发髻重系，缥缈之外又增加了不少威严。一瞬间，凌晨浑身的气势爆发而出，磅礴的力量顿时席卷整片四周。当一切都静下来的时候，众仙神看着中心那人影，顿时心中都是一颤。随即不知是谁先开口：“恭喜勾陈帝君。”随即三三两两，最后逐渐汇聚成响亮的声浪：“恭喜勾陈帝君。”凌晨感受着这奇特的感觉，回过神来，朝着众仙神微微颔首，而后则朝着太上与玉帝稍稍欠身：“多谢陛下，多谢老君。”四玉在天庭的地位已经算得上是巅峰，就算比起玉帝来，也只是差了半步。例如其他两位，东极清华大帝、南极长生大帝，均是先天神圣，地位比起玉帝来说也是丝毫不差。终于，这安天大会结束，众神也纷纷离去。正当凌晨同样决定离开，前往自己的宫殿勾陈宫时，一道传音没入凌晨耳中：“勾陈帝君暂且不要离开，朕还有些事情要与帝君商议。”凌晨闻言，眉头微微一挑，顿时停下脚步：“帝君，请。”随即由一灵官到来，将凌晨直接请到了通明殿。只见此时其内玉帝与如来正相对而坐。玉帝看到凌晨进来，当即脸上露出些笑容，开口道：“勾陈帝君，请坐。”凌晨也没有客气，还礼之后便坐在了一边。天庭气运当真旺盛，在如此时期，竟然又出现了一位如此人物，当真令人羡慕啊！如来看着神色淡然，但气势丝毫不弱的凌晨，叹息一声后道：“玉帝微微一笑，没有多说，但明显浑身都舒坦了不少。勾陈，今日唤你过来，是想告诉你一项我天庭与佛门的计划。”凌晨神色一动，而后问道：“什么计划？”西天取经。随即，玉帝与如来便将他们谋划的一部分计划告诉了凌晨。之后，玉帝便叹息一声道：“哎，灵山那边由观世音菩萨来负责，此事前后，我天庭自然也是要出一位的。”说着，他看了凌晨一眼，而后微微摇头：“可惜你如今刚刚归位，真是实力大幅提升的时候，自然不能抽出世间去做这些事。我也只好将此事再交给其他人了。”凌晨，不，我行，我可以，亲手布置西游，那该多有意思！可惜玉帝既然这么说了。凌晨也不便主动去争取，否则反而容易被怀疑。不一会儿后，如来告辞离开。玉帝看着如来的背影，微微沉默之后，朝凌晨问道：“勾陈，你怎么看佛门？能做到三界之主，玉帝无论是实力还是眼力都不可能弱。显然，他也看出了佛门的问题。”凌晨微微沉吟，随即回道：“佛门野心不小，如今势力更是庞大，那是一个非常可怕的势力。纵观佛门的发展史，无不透露着赤裸裸的残酷。封神大劫，那两位圣人度化了一大批截教阐教门徒去西方。”而后来，妖族更是被频频度化去看家护院，稍稍遇到有资质的佛门，便美名其曰度化收入门下，这就导致他们的实力迅速增加。如今，尽管名义上归天庭统帅，但实力早已经不亚于天庭了。玉帝闻言，脸上露出欣赏之色，而后点了点头，其周身无量光逐渐出现。随即，他的声音传出：“佛门野心不小，但我天庭也不是吃素的。若非是这一次天道传出的大劫之感，岂会任由他佛门东传？况且，这大劫的还是自他佛门而起。”听着玉帝这些话。凌晨似乎隐约间明白了不少事，突然，一股磅礴浩瀚的妖力猛地自下界爆发而出，瞬间便掀起了整个北海，直接惊动了整个天庭。怎么回事？凌晨神色一惊
，随即左眼中光芒闪耀，直接朝着下界看去。而此时，玉帝也是神色严肃的闭上了眼睛，显然也是在神游而出探查此时。只见北海之水被掀起，万丈波涛汹涌而起，宛如要将这整个天地倾覆。而就在旗下，一黑色庞大、远远望不到边的巨兽自旗下翻出，那不见边际的身躯移动，便是一场震动天地的巨颤。凌晨看去的刹那，只见那海中的巨兽猛然跃起。浑身金光闪耀，凌厉的气息出现，瞬间便有一遮天蔽日的巨禽现身而出。其身上的凶厉之气足以震动整个三界，甚至其翅膀微微一动，便让那北海之水重归于海。北冥有鱼，其名为鲲，化而为鸟，其名为鹏。凌晨喃喃，那巨禽的可怕气势，他从未在其他金翅鹏鸟身上看到过，所以他已经知道了这巨兽的身份。鲲鹏，玉帝神色郑重，缓缓睁开眼，口中重重吐出了这两个字。恐怕是因为他那大罗金仙境的儿子，玉帝看向凌晨说道。凌晨同样点了点头，没想到如今鲲的地位竟然有了显著的提升。鲲鹏为了他亲自出关，鲲鹏乃是整个三界的巅峰祖境之一，恐怕不好对付。凌晨心里微微思索，但却并没有什么畏惧。这就是背靠组织的好处了。这麻烦是天庭的，与他凌晨关系不大。天庭为了不丢面子，自然会想办法搞定鲲鹏。如果天庭真的让他交出去鲲，那交出去便是了。反正他一大罗金仙对祖境认怂，又不丢人。天庭，将我交出来！鲲鹏的声音如撼动天穹的雷霆一般。直接传入了天庭，震耳欲聋。玉帝闻言一声冷哼，当即一步迈出，消失在了通明殿中。而后又一道丝毫不弱的气势散出，恢宏的声音传出：“鲲鹏，什么时候我天庭是你能指挥的了？你儿技不如人，被擒怨不得人。”然而话音刚落，鲲鹏浑身妖气便爆发而出，似乎就要出招。他眼神阴厉，再次开口道：“昊天，就凭你，难道也想和我做过一场吗？”然而就在这时，玉帝反而没有再出话，只是北海上空突然出现了三道漩涡。一道内部，其满是紫色雷霆，其内毁灭之气浩荡而出；另一内部，则是青色而又富有生机的气息，只是其内死气同样不少。而最后一道，则是一轮佛光璀璨的佛阳。你要和我天庭开战吗？玉帝的声音再度传出，只是这一次没有了怒气，有的只是平淡。那三轮空间的出现，便是震慑。这等境界，自然不可能一言不合就出手大干一场。但这同样也是在试探彼此的底线。天庭，玉帝看着凌晨惊讶的模样，哈哈一笑。总不能一直让他佛门坐享其成。遇到这样的事，我令其出手，他也不能拒绝。凌晨点了点头，脸上露出些笑容，但心中却对玉帝更加谨慎。这位三界之主，绝对是一位可怕的人物。北海，鲲鹏眼中满是阴沉的看着那三道空间，咬牙怒视。长生大帝、清华大帝，还有这后辈，如来直接动用三位祖境来对付他，他就算是最强的祖境巅峰，动起手来恐怕也有些够呛。花果山，凌晨双目清澈。看着北海上空的情景后，他顿时有些兴奋，握紧拳头，眼冒金光，嘴里不住的难道：“打，打起来，给我打起来啊！”在他身后，赤焰王、猴子、鱼龙王、虎猴、恶龙、黑熊等均盘膝而坐，眼中满是愕然之色。没有想到，那个向来威严无双的帝君，竟然还有这样的一面。但其实凌晨这样是有原因的。在花果山讲到之后，他便将几个好苗子都叫了过来，让他们随着自己一同修行。后来，猴子和鱼龙王回来后，也加入了这个行列。与一名接近祖境的存在一同修炼，无论是吸收的灵气，还是凌晨周身的道运，都会令他们受益匪浅。而凌晨原本就是打算带一带这些下属后，巩固修为，随即便前往北冥签到。以鲲鹏的性子，若是闻的不行，那就只能来五帝了。所以凌晨巴不得鲲鹏和天庭佛门干一场，最好再受些伤，那就更好不过了。北海上空，鲲鹏眼神阴郁，此时也有些犹豫，是否要借着这个机会来大干一场。而对于天庭来说，在这个时候是绝对不可以示弱的。天庭在名义上管理三界。若真的在这个时候对鲲鹏让步，以后还有何威严？哼！今日无论如何，你天庭都要将我还回来。想了想，鲲鹏终于怒吼一声，其浑身法力暴涨，一股股庞大的妖气也顿时席卷而出，甚至短时间内丝毫不逊色于天空中那三大空间内的气息。这就是妖祖鲲鹏。见鲲鹏这样，长生大帝、清华大帝与如来也是心中一紧。难道鲲鹏当真敢不顾一切与我等一战？然而下一刻，鲲鹏的声音再度传出：“玉帝。”我儿既然乃是在同等层次下打斗输了，那我们也并非输不起。我可以与那位小友商量，来付出合适的代价换回我儿。此言一出，不说其他人，就连玉帝也是愣了一下。哼，鲲鹏还是有些顾忌的嘛，还真以为不顾一切敢和我天庭开战了呢。毕竟天庭再如何也是一个庞大的势力，其内高手不少。而鲲鹏仅仅只是一人，妖族中烛龙可不会陪他闹。简单的说就是，他没有帮手。如今他已经是我天庭的勾陈大帝，你要与他独自商议自然可以，但就现在商议吧。玉帝的声音自九天之上传来，鲲鹏闻言，身躯微微一晃，顿时遮天蔽日的躯体消失不见，一道人影出现在了原地。而凌晨也直接运用大罗金仙的手段，一步迈出，拉到了北海上空。在他的身后，便是清华长生大帝以及如来的空间裂缝
，强大的气息传出，导致鲲鹏似乎也不是那么可怕了。咋，还真有安全感？鲲鹏见凌晨出现，微微眯眼上下打量了一番之后，双手随意背后开口道：“你就是如今的勾陈，正是。”而后鲲鹏再次漫不经心的开口道：“你说吧，你想要什么才能换走我？”在他的身上，依旧可以看到祖境的高傲，以及对凌晨小辈身份的不重视。毕竟说到底，此时的凌晨不过是一位大罗金仙罢了。凌晨闻言没说什么，只是想了想之后，才微笑道：“不知鲲鹏前辈又觉得你的儿子值什么东西呢？”话音刚落，鲲鹏眼中顿时爆出两道杀机，随即便怒斥开口：“大胆！”雄浑的气势瞬间便铺天盖地的朝着凌晨压来，漫无边际的妖气此时也翻腾而起。若是普通的大罗金仙，此时说不定就要被这气势压得动弹不得了。但凌晨不同，严格意义上来说，他自己也算是一位祖境，毕竟他本体的实力此时已经丝毫不逊色于祖境了。只见他左眼之中淡漠的光芒开始出现，一股股奇特的力量瞬间便游荡于其体内，而他眉心的雷纹也逐渐出现，紫色的电光隐于他的右眼之中，可怕的雷霆之力席卷而出，瞬间便将鲲鹏的气势抵消一空。凌晨微微退后两步，周身一道玄色光照缓缓亮起，随即朗声道：“前辈这是在做什么？莫非是不想换回自己的儿子？”见自己的气势对凌晨竟然没有多大的作用，鲲鹏眼中露出些惊讶之色。果然不简单，怪不得能坐上勾陈大帝的位子。随即他抬头看了看凌晨身后悬于天空中的三大空间裂缝，眼中露出些忌惮，而后开口道：“本座也没时间和你在这里说，这里有一枚本座的原始真羽，用它换回鲲可够。”说话间，他的手中光芒便一闪而过，而后只见一根足有几丈长的淡金色神羽出现在其手中。原始真羽，凌晨打量着那根神羽，眼中露出了些兴趣之色。这时他耳边传来长生大帝的传音声：“那根原始真羽，乃是鲲鹏身上最早的几根神羽之一。”不知被其祭炼了几万年，丝毫不弱于这世上的任何天才，也算是好东西了。凌晨也不可能真的杀了鲲，如今既然有这样的好处，他自然也不会放掉。正当他准备开口之际，天穹之上再度传出一道声音：“两根，你可以立刻把鲲带走。”鲲鹏闻言一愣，随即眼中露出怒色，吼道：“此乃我原始真羽，其内蕴含了自身的灵蕴，就连我自己如今也没有了几根，一根几乎不逊色于一件大罗法宝，还想要两根？给不给？不给我现在就走。”这句话是凌晨说的。方才玉帝开口，他已经意识到了鲲鹏的底线。此时听说了这原始真羽的价值，也就不客气了。鲲鹏瞬间盯住了凌晨，好像要将这个小辈牢牢记住一般，随即冷漠而又带着杀气的声音传出：“好，两根就两根。”说完后，他突然收敛了自身所有气势，神色没有丝毫波动的继续道：“小辈，你很不错，只是你还年轻，一定要保护好自己啊！”任谁都能听出鲲鹏话语中那一丝杀机，但凌晨却仿佛听不懂一般，哈哈一笑：“多谢前辈关心了。”只是前辈纵横洪荒多年，如今岁数大了也要小心啊！毕竟一代更比一代强。岁数大了，关注着这里的不少大能都是嘴角微微一抽，竟然敢嘲讽鲲鹏岁数大了。要知道，在这个世界，活得越久，反而更是自己实力的一种表现。哼，老娘等着我去偷你的家！凌晨看着鲲鹏心道，随即在天庭其他两位巨头和如来的护持下，凌晨将鲲放了出去，同时也收获了两根原始真羽。嗯，一根可以用来熔炼入杀戮羽翼之中，另一根可以让第三分身吸收其内的灵运。祖境的灵运啊，杀戮羽翼原本是以大罗级别的金乌羽翼祭炼而成，纵然其内蕴含了两对金乌羽翼，但终究都是大罗金仙级别。如今凌晨的实力也到了大罗境界，这羽翼对他来说就只能算得上是凑合了。而现在得到了鲲鹏的原始真羽，想必可以将杀戮羽翼的品质提升一大截。这样，他仙道分身的实力也会上涨一些。将两根真羽收起，凌晨看向不远处的鲲，鲲哭着脸走到鲲鹏身前，正要开口说些什么的时候，鲲鹏大手一挥，一巴掌抽了上去。废物！一声冷喝传出，鲲鹏眼中满是冷漠之色，继续开口道：“你的天赋神通呢？晋升大罗，却连鲲族的天赋神通都不会使用，就敢出去丢人现眼？”鲲捂着脸低下头，一句话也不敢说。另一边，凌晨闻言也是一愣，怪不得他感觉鲲似乎除了强悍的身躯外，似乎没有什么特别之处，也并不是多么强势。要知道，鲲鹏的名声那可是如雷贯耳，实力更是强悍。原来鲲竟然还没有觉醒他自己的天赋神通。想了想，凌晨也没有在意，他对自己的实力有足够的自信。有了天赋神通，我也照做不误。凌晨这句话的声音没有多大，但在场之人最次也是大罗金仙，又怎么可能会听不到？顿时，鲲鹏的脸就黑了下来，而鲲也露出了愤愤之色。他正要开口说些什么，鲲鹏又一巴掌甩了上去。啪！凌晨看着鲲，脸上露出了些同情之色。哼！鲲鹏脸色同样不好看。只见他大袖一甩，顿时化作一道光芒，消失在了原地。鲲鹏既然已经离去，如来自然也没有多留，直接消失。而长生大帝与清华大帝都与凌晨友好的招呼一声后，才离开了这里。凌晨也随之返回了天庭。勾陈，你刚刚接过神位，修行时间也不长，接下来的时间要借力好好修行。返回天庭后，玉帝笑着朝凌晨开口。凌晨点了点头，心中也有些期待
，都说神位在天庭内对于修炼是有加成的，只是究竟有多少加成，他也不太清楚。陛下，接下来的日子我便返回勾陈府潜心修炼了。玉帝闻言点了点头，随即又似乎想起了什么，开口道：“修炼结束后，你可以去拜访一下万寿山武装观。如今你贵为天庭帝君之一，镇元子大仙应该会给你一枚人参果以示恭贺。”凌晨闻言脸色一喜，没想到竟然还有这样的福利。随即，他便听到脑海中传出一道机械声：“叮，新的签到地点已刷新，万寿山武装观。”听到熟悉的声音，凌晨眼中一亮，如今修为越来越高，签到反而越来越少了。没想到今日竟然又触发了一次签到。随后与玉帝告别后，凌晨便返回了勾陈宫中，那里乃是属于他的个人宫殿。此时勾陈宫中，除了凌晨刚刚收服的坐骑狮驼王外，自然是空无一人。原本勾陈大队坐下的仙神兵将也是不少的，只不过地位空悬太久。原本坐下仙神属下也纷纷被划分给了其他帝君，或是自行运转。嗯，看来有时间需要将勾陈宫的势力召回啊，不然手下没兵多尴尬。将此事放在心上之后，凌晨便来到了主殿修炼之地。他盘膝坐在使用悟道树枝编制而成的蒲团上，闭上眼睛，缓缓开始修炼。一瞬间，海量的天地灵力仿佛如百川归海一般被汇聚而来。同时，在神位的加持之下，他的脑海中愈发清明，似乎对于大道的感悟也强了不止一个层次。在这里修行的速度和效率居然如此恐怖，恐怕比我在其他地方要强上百倍。感受着久违的修行完美状态，凌晨缓缓闭眼，顿时全身心的开始投入其中。下界花果山，一片狼藉的山林之中，猴子发出一声悠远的笑声，浑身气势爆发而出，武器赫然已经圆满。哈哈哈哈，总算是晋升太乙上仙境了。猴子满脸的兴奋，要知道他可是修炼了十多年才好不容易晋升太乙上仙的。不远处，一袭玄色甲胄、气息如渊的凌晨看着猴子。眼中露出惊叹之色，不愧是天生地养的存在，才短短十几年便走完了很多人千年的历程。想想猴子修炼才多少年，竟然一路没有丝毫瓶颈的冲到了太乙上仙境，这个速度比起凌晨来说都是只快不慢了。当然，越到后期速度自然越慢，而凌晨却似乎并没有符合这样的规律，一路莽上了总境。正是因此，所以他才会闻名于整个三界。不过，猴子如此天资，佛门真的会这么轻易的就放弃他吗？摇了摇头，凌晨没有再多想这些。只要猴子在花果山一天，他就可以庇护一天。突然，他神色一动，朝着某一方向的天际看去，只见一道青气瞬间飞来，随即便化作了凌晨的模样。在其手中还抓着一根淡金色的神羽，正是四象分身。四象分身飞来，转瞬间便来到凌晨近前，随即直接撞入他体内，合为一体。凌晨抓着手中鲲鹏的原始真羽，感受着其内强大的灵韵，眼中露出光芒。接下来便吸收着鲲鹏灵韵，待吸收之后就前往北冥，叮嘱猴子一番后。他化作一道光芒，返回奥莱洞中，同样闭关陷入修炼之中。岁月流逝，眨眼四十年已过。花果山奥莱洞中，一尊如神似魔般的身躯盘坐在地面上，其浑身气势收敛，但那宛如魔渊一般的独特气息却是无法阻拦。四十年过去，凌晨看上去似乎并没有了之前那狂暴可怕的力量感，但其身上的气息却足以令人感受到更加深层次的压迫，就宛如面对的并非一声灵，而是这世间最可怕的禁忌。突然，那身躯双眼猛地睁开。顿时，一道化为实质的金光爆射而出。四十年，终于将灵韵全部吸收，本尊和第三分身的状态也已经调试到了最佳。凌晨嘴角勾起一抹笑容，眼中更是露出些激动。是时候前往北冥了，他心中有预感，这一次的签到必定会给他一个大惊喜。如今他本体的实力已经达到了巅峰大罗的程度，而金身更是不逊色于如来的丈六金身，可以说，单单凭借这具身躯就有了硬汉祖境的能力。更何况他的第三分身吸收了鲲鹏的灵韵后，又强大了不少。这样一来，凌晨也对这一次的出行更有信心了。身躯微微一动，凌晨便瞬间离开了奥莱洞。他出现在花果山上空，心念微微一动，加楼落。眨眼间，一道耀眼而又凌厉的金光便自花果山某一处飞出，瞬间便化作一头凶厉神俊的神禽。加楼落刚刚出现，便直接来到凌晨坐下，随即双翼微微扇动，直接掀起了一阵阵狂风，就此远去，直接前往北冥。凌晨身形丝毫不动，感受着强劲的速度，开口道：“加楼落，仰天飞出一声尖锐的啼鸣。”速度瞬间便再次上升了一个层次，朝着北海飞去。北冥乃是鲲鹏的道场，也可以说就是他的老巢。与烛龙所在的中山不同，北冥乃是依附着三界的一处独立空间，并不在三界内，而其入口恰好与北海相接洽，所以鲲设立鲲鹏宫就在北海。转瞬之间，迦楼罗便带着凌晨来到了北海。凌晨腾空而起，挥手间将迦楼罗收起，随即使用自身的天赋神通，将所有的气息天机全部屏蔽。鲲鹏的实力不容小觑。还是先试着用正当方式进入吧。以凌晨如今的实力，还有在妖族之中的地位，若是求见鲲鹏，鲲鹏怎么也应该会给他一些面子的。这样顺利进入北冥，总比打进去或者偷偷潜入要好得多。思考之间，凌晨一步迈出来到北海海眼，只见这里天色阴郁，下方万顷海水奔腾而来。
，转瞬间便化作一道道磅礴惊涛，没入中心那百丈漩涡之中。其内强盛的太阴水晶气息传出，但那宛如风暴一般的强悍吸力也同样可怕。就算是一些大罗金仙来到这里，也不敢久待，否则便极有可能损些道行。这，这里还真是一处宝地啊！凌晨站在上空，看着下方那蕴含着磅礴能量的海眼，感慨道：“北冥原本就是依附北海而生的秘境空间，磅礴的水晶进入其内，最后再转化而出。”怪不得鲲鹏一直待在北冥内，就算躺在那里睡觉 ，H 好处也说不完啊！那般庞大的水晶，最后全部进入北冥，自然进入鲲鹏口中。这么多年下来，鲲鹏上古时期大战受的伤，怕是早已经恢复了。想了想，凌晨浑身气势爆发而出，神魔气挥洒而出，笼罩起整个躯体。随即他张口朗声，朝着那海眼道：“后辈妖族，奥来前来拜访鲲鹏妖族。”磅礴的气势已经席卷整片北海，而那宏伟的声音自然也传了出去，但那海眼中却是久久没有动静，怎么回事？凌晨伫立于空中，微微皱了皱眉，但他并没有有其他动作，而是再次恭敬行礼，随即重复：“后辈妖族奥来前来拜访鲲鹏妖族。”这般大的动静，自然也引起了三界中不少人的关注。但当他们发现鲲鹏竟然没有丝毫反应时，顿时都有了些兴趣。咦，看来鲲鹏这是丝毫不把奥来妖帝放在眼里啊！确实，有人前来拜访，无论如何，好歹也要招呼一声，或者将其请入洞府之中，这是待客之道。但鲲鹏这完全无视的模样，显然是根本就看不起凌晨。甚至可能包含的意思就是你奥莱妖帝根本不配拜访我。这一幕顿时让三界不少大能都有了兴趣，毕竟二者都属于妖族，竟然有了矛盾。啊、如今奥莱妖帝的地位已经不算低了吧？三界中妖族除去鲲鹏与烛龙，恐怕就要看这位新崛起的帝君了。没错，况且这位的实力也是丝毫不弱。根据上一次其与如来交手的情况，恐怕已经是绝巅大罗。哈哈哈！鲲鹏这是在摆老前辈的架子吗？北海海眼之上，已经等了整整一刻钟的凌晨眼中，终于露出了冷色。拜访你是给你面子，还真把自己当回事了吗？说实话，以他如今的身份地位，三界内大能无不可拜访，纵然不愿意交往，也可明确拒绝。但鲲鹏这副看不见的模样，已经算是侮辱了。凌晨上前走了几步，不断朝着那海眼逼近，口中还在道：“既然前辈不做声，我就当前辈已经答应了。”下方海眼传出的吸力越来越强，下方那漩涡宛如一个无底深渊一般，见不到底。而周围那盘旋而来的惊涛和万顷海水，同样蕴含着强劲的力量打了过来。那力量就算是大罗金仙也绝不好受，但凌晨身躯巍然不动，神魔气在周身盘旋，将一切都阻挡在了外面。眼看他信步而下，眼看就要走入那海眼漩涡，也就是北冥入口时，突然，滚！一道蕴含着狂暴力量的吼声自那海眼中传出，顿时那可怕的力量将整个漩涡都震得有些无法维持形状，甚至周遭的海水都停滞了一瞬。前辈，晚辈没有其他意思，只是想要进入北冥拜访前辈探寻大道而已。凌晨身躯瞬间后退几步。而后，诚恳的声音再度传出，但马上鲲鹏的声音便再度传了出来：“就凭你，一出世百年的小辈，也配与我论道？小小的大罗也敢来此，再敢刮噪，休怪老夫一巴掌拍死你！跳梁小丑，猪狗不如的东西！”听着鲲鹏的话语，凌晨的神色逐渐开始变得平淡，随即其浑身气势开始疯涨，瞬息之间，一股股狂暴而又蕴含毁灭之力的气息便全部爆发而出。凌晨的身躯外神魔气开始没入其体内，眨眼间，其便化作百丈神魔躯。而后一拳狠狠朝着那海眼砸去，同时一道暴虐的声音自其口中轰鸣而出：“老鸟，我已经忍你很久了。”当凌晨在外界出声拜访的时候，鲲鹏在北冥内自然已经听到了。尽管他并不关注三界中的事，但近百年崛起的这位妖族帝君也是如雷贯耳。短短不到百年，便从名不见经传成为了名号响彻三界的帝君，确实可怕。甚至就连实力也马上就要追上他们这些老牌人物，这让鲲鹏心中不免有了些疙瘩。我等乃是先天神圣。迄今不知已经多少个万年才走到这一步，一小小的后天生灵竟然也想与我等并肩。特别是在听到凌晨口中所说拜访论道，更是让鲲鹏一阵火大。在他看来，修炼区区百年，有何资格与他论道？但他却是忘记了，凌晨修炼百年便有他万年的本事，这难道还不配与他并驾齐驱吗？心中恼火，自然没有给凌晨留丝毫面子。几十年前便被天庭与一新生的大罗勾陈狠狠敲诈了一笔，令他颜面受损。今日刚好利用这个机会，在这妖帝身上找回来。但当凌晨画出百丈神魔躯，甚至一拳带着恐怖力量打来的时候，鲲鹏惊呆了，他竟然敢与本座动手。鲲鹏眼中露出些不可思议之色，就连天庭都不敢贸然与他动手，而这小辈竟然敢在太岁头上动土，找死！瞬间，鲲鹏的身上便爆发出可怕的妖力，身躯一晃，直接冲出了北冥。外界，凌晨一拳将那漩涡砸碎，就连下方海眼也被重创，那里面的空间通道都有些不稳，而整个北海顿时掀起了万丈风浪，惊涛骇浪不断涌起。仿佛来到末日一般，凌晨看着下方海眼以及其内爆发而出的强悍妖气，眼中没有丝毫动摇。确实，想要进入北冥千道，他并不一定要用这样强势的方法
，说不定也可以偷偷潜入。但他凌晨修炼百年，自一只没有丝毫力量的弱小猴子走到冠绝三界，甚至被尊称为妖帝的地步。尽管弱小时也曾偷摸潜入一些地方，小心翼翼，不敢露出马脚，忍受着那忐忑畏惧，但现在他已经是绝巅大罗，实力更是不弱于祖境。有了足够的实力后，若依旧偷偷摸摸，就是在违背他的道心。以后还如何攀更高的峰？我努力修炼，不就是为了堂堂正正的站在三界之中？再不用如当初小心翼翼、偷偷摸摸的吗？凌晨双眼中逐渐露出一股股坚定之色，同时周身的战意一寸寸上涨，直到顶端。来吧，就让我看看，如今我的实力到达了怎样的地步！他怒吼一声，顿时浑身力量凝聚而起，甚至连那瓶颈似乎都有些松动。眨眼间，只见一头遮天蔽日的巨兽出现，而后便见一道巨大足有千丈的尾巴狠狠抽来，带着呼啸的飓风，空间似乎也被撕裂，那巨尾抽打而来。小贝，找死！凌晨深吸一口气，顿时身躯再次增长，化作千丈。他周身神魔气弥漫，血气直冲九霄。只见他怒喝一声，直接将那抽来的巨尾一把抱住。啊！他双手用力，其上神魔气弥漫，顿时锋锐食指一把抓入那血肉之中，瞬间将那巨尾撕下一大块血肉。鲲鹏身躯用力，吃痛之下将尾巴收回，随即头颅看向凌晨，眼中满是怒色。凌晨没有丝毫顾忌，直接将那大块血肉扔进嘴里，狠狠嚼了起来。嘿，鲲鹏的肉质。还不错，他咧嘴一笑，这一幕顿时让三界关注着这里的大能们一惊，随即便是头皮发麻。这家伙是个疯子！鲲鹏见此，早已经是杀机毕露，顿时整个身躯遮天蔽日般的压了上来。眨眼之间，两尊可怕的躯体碰撞在了一起，瞬间天旋地动，北海不断震颤，万丈海水激荡而起。自那两尊躯体上冲刷而下，凌晨凭借着蛮横的肉身与鲲鹏不断碰撞，万顷巨力捶打而下。鲲鹏同样利用躯体不断打击凌晨。冲撞的轰鸣声震耳欲聋，那可怕的交战直接将数万里海域都震荡而起，周遭空间破碎，如同末日。周遭千里之内，非大罗不得入内，否则光凭借那震荡冲击，便瞬间化为粉碎。那两尊如神魔一般的声音，整整大战了一天一夜。凌晨嘴角有些血迹，但双目中却是愈发明亮。那千丈神魔躯并无什么大伤，只是他也难以给鲲鹏造成什么大的伤势，仅仅只能撕下几块肉吞掉，吓唬吓唬他。而鲲鹏此时身躯也化为了千丈大小，其眼中满是阴沉之色。身上的斑斑血迹似乎告诉了别人，在刚刚结束的肉搏之中，他并没有占到太大的便宜。事实上，鲲鹏有些无言。在打斗过程中，他才发现，凌晨固然无法对他造成伤害，但他那一击足以毁天灭地的攻击，竟然也无法奈何凌晨。没办法，这个家伙实在是太肉了。想当初，凌晨与吠陀世界守护之神皮湿奴大战时，同样如此，无比强大的攻击却对凌晨造不成什么伤害。哈哈哈哈，妖族也不过如此。凌晨哈哈大笑，身躯外神魔气包裹。逐渐恢复伤势，也就是肉还行。他又补充了一句，顿时鲲鹏再次有些按捺不住，他眼中杀机越发浓郁，浑身的法力开始凝聚起来。若非你的肉身强悍，现在的你早已经死了千百次。鲲鹏摇身一晃，顿时化作人形，随即磅礴的法力配合着天地法则开始显威。只见法力汹涌之下，一道阴阳并济演化而出的阴阳鱼显露而出，感受着其上可怕的力量，凌晨眼中也露出了些郑重之色。他低头看了看不远处还在缓缓恢复着的海眼。眼中一亮，待我拿到我的宝物后，再与你大战。说完后，凌晨脚下空间波动出现，天赋神通启动，扇出入。他朝前一迈，整个人消失在了原地。下一秒，只见他眼前场景微微变换，整个人便出现在了另一片水晶浓郁的玄黑水域之中。这里就是北冥。感受着周身浓郁的水晶气息，凌晨眼中亮起光芒，随即其脑海中熟悉的机械声出现：叮，检测速度已到达签到地点，是否签到？签到。凌晨搓了搓手。眼中露出激动之色，叮，恭喜宿主签到成功，获得八星稀有奖励，是神枪，是神枪。凌晨眼中露出狂喜，甚至有些忍不住仰天大笑，竟然是是神枪，是神枪。混沌青莲代表杀伐之气的根茎所化，曾为魔祖罗侯所持，攻伐无双。在魔族手中，此枪可伤圣人，威力可怕，锋锐无比。无知双足踏出战火，无知双手紧握是神，无名罗侯，这是魔祖罗侯曾经的兵器。而罗侯是与红军同一级别的可怕存在，可想而知这杆枪的厉害。是神枪同样杀伐无双，只是不知比起通天教主的诛仙四剑又如何，但想必是不差的。心念一动，凌晨便在自己的空间内看到了那杆静静立在那里、散发着强烈的杀戮之气的黑枪。纵然你逃入北冥，又有什么用呢？还是要死！正在这时，鲲鹏的冷喝声传出，只见这方空间上方骤然间被破开一个硕大的空间通道。鲲鹏此时化作人形，正冷漠而立。其上方乃是那阴阳之气化作的阴阳鱼，其微微晃动便引起了那里空间的波澜，极为可怕。鲲鹏看着下方的凌晨，满是祖境高高在上的语气。
，原本你好歹也是妖族中心崛起的苗子，本座还是很看好你的。”说着，他语气突然变冷：“但你千不该万不该来挑衅于我，我会让你知道，你这小辈与我们到底有多么大的差距。”凌晨看着浑身杀机、祖境气势全部爆发而出的鲲鹏，微微一笑：“差距吗？”说话间，在其身后出现了一道体型差不多的虚影，随即那虚影猛地绽放光芒，随即便冲入了凌晨体内，就仿佛被放入了催化剂一般。凌晨体内的法力开始层层长高，而他体外的气势也是不断增长，那可怕的气息一步步攀升，最终突破了大罗金仙，步入了祖境之内。轰！祖境的可怕气势轰然爆发，整个北冥的灵气都被冲击的四散飘零。而凌晨则舒展了下身躯，而后看向鲲鹏，眼中满是霸道之意。现在你来告诉我，我们的差距在哪里？当凌晨的祖境气势彻底爆发的瞬间，这强大的气息便瞬间传遍了三界。一位新的祖境，不知有多少大能在感受到这气息后，目瞪口呆，瑟瑟发抖。怎么可能？这奥莱妖帝竟然晋升祖境了？不，我看到他似乎是使用了一种奇特的外道，但此时他确实是一位祖境，而这祖境的气息也将不少人都惊动了。天庭，玉帝猛地睁眼看去，随即神色顿时凝重起来。这百年晋升祖境，西天灵山。如来缓缓睁眼，随即看向北冥的方向，先是一愣，随即便露出了不可思议之色。随即，下方观音等菩萨罗汉开始询问：“世尊，这横扫的祖境气息到底属于谁？祖境已经不是他们可以查探到的了。”如来张了张嘴，随即叹息一声：“是，奥莱妖帝。”下方大殿内佛门之人已经石化，纷纷瞠目结舌。而如来一向古井无波的眼中也罕见的露出了些悔色，悔不该放任，令他如今成了气候。下方观音等人还有些没有缓过来。可是他不是在与鲲鹏大战吗？怎么就突然成了祖境呢？如来缓缓开口，他只是使用了一种外道，暂时晋升了祖境，但是和真正晋升祖境又有何区别呢？没错，只要能短暂晋升祖境，那便证明已经有了祖境的实力。祖境横扫一切，长或短，又有什么区别呢？灵台方寸山，斜月三星洞。菩提祖师微微一惊。掐算几下后，脸上露出了笑容。哈哈，当初善意结缘，未曾想竟换来如此大因果呀！在一位祖经弱小时传道，这是何等的因果！就算是菩提祖师，也忍不住有些高兴。还有万寿山武装观、天庭另外两处地宫、地府极深之处，纷纷都传出了阵阵波动。祖境又被称为准圣，圣人之下无敌的存在。几个万年过去，三界也只有这么几尊，如今竟然又冒出来一个，可想而知掀起的波澜。往后三界竟称帝君啊！原本凌晨乃是大罗。在遇到祖境时，自然不能拖大。现在不同了，同境界下，就算祖境也会尊称一声帝君。这就是实力带来的影响。北冥，凌晨浑身力量澎湃，雄浑的法力简直比往常强了数个层次。不远处，鲲鹏看着凌晨有些发愣：“怎么就晋升祖境了呢？什么时候祖境这么好入了？就算你暂且晋升祖境，那又如何？依旧不会是我的对手。”鲲鹏怒吼一声，手中的阴阳鱼瞬间便被抛出。一瞬间，那雄浑的可怕力量带着无与伦比的法则之力冲撞而来。仿佛要将凌晨直接撕成碎片，那阴阳鱼的速度极快，眨眼间便来到凌晨身前。但凌晨并未使用第三分身的巨蟹能力，仅仅只是使用了突破入祖境的部分法力。他伸出右手，微微一握，顿时一杆仿佛能够吞噬万物的黑色神枪出现在其手中。凌晨长枪向前挥去，枪尖朝着那阴阳鱼微微一点，随即轻喝一声“破”，顿时他体内的法力运转而出，没入是神枪内。是神枪骤然发出一道黑色毁灭枪芒，直接将那阴阳鱼打穿。随即破碎的能量竟然完全被枪尖吸收掉了，而后凌晨身侧持枪，眼中露出些桀骜之色，开口朝着鲲鹏道：“鲲鹏，似乎也不过如此。”不远处，鲲鹏看着那一枪点破阴阳鱼的模样，眼中顿时露出不可置信之色：“不可能！就凭你出入祖境，怎么可能拥有如此实力？”鲲鹏一声怒喝，随即右手轻轻一握，顿时一面黑白相间的镜子出现在其手中。“我就不信了，给我死！”他浑身妖力喷涌而出，直接没入手中怪异的镜子，而后那镜子面向凌晨。黑白两色光芒顿起，直直打来。凌晨只感觉脑海中一阵疲惫，整个人似乎都有些恍惚起来。随即神魂竟然开始脱离身躯，怎么回事？不，就在这时，其座下那奇特的九品混沌金莲绽放出一道道混沌金光，瞬间便显露而出一道光照，将凌晨的元神包裹起来。而凌晨也瞬间恢复了清醒。恢复清醒后，他身上顿时惊出一身冷汗。刚刚那镜子竟然是直接作用于神魂的宝物，若非他有金莲护体，恐怕还真要栽个跟头。你找死！凌晨眼中露出冷色，身躯微微一动，瞬间出现在鲲鹏身后，而后手中是神枪，带着诡异的黑色枪芒，一枪刺出，血光顿闪，一声惨叫传出。没有人能想到，凌晨竟然一枪便可以刺入鲲鹏体内，令其受伤。要知道，鲲鹏乃是巅峰祖境，纵横混沌万年，身为先天生灵，他的肉身同样不弱。
，甚至还可以说是很强。普通的祖境对战也根本不可能大幅伤到他的肉身，但就在刚刚，凌晨那一枪没有丝毫停滞的刺入了他的体内，就仿佛是刺入一个普通人的身躯一般。啊！鲲鹏一声惨叫，随即浑身妖力爆发，磅礴的力量顿时向后轰出，随即他整个人也消失在了原地。数千米之外，鲲鹏身躯一闪而现，他一手捂着满是鲜血的胸口。眼中满是震惊与恐惧之色，那伤口内似乎有神特殊物质一般，阻挡着他将其恢复。其内的杀戮毁灭之气不断涌动，就连祖境的身躯也无法瞬间复原。这这怎么可能啊？鲲鹏猛地抬头看向凌晨，随即看向其手中的那杆枪，顿时脸色一白。这，这是那杆枪？莫说鲲鹏，此时三界内其他祖境在看到凌晨一枪，便将鲲鹏戳了一个血窟窿，也是愣了一下。随即，他们便将目光投向了他手中持着的黑枪，随即便都是面色一变。这是那件法宝，想不到竟然再度出事了。玉帝神色难看，眼中露出了些焦急。邪月三星洞内菩提祖师也是身躯一颤，随即摇了摇头，微微感慨：“哎，这枪既然被他寻到了，恐怕又要掀起些杀戮啊！”西天灵山如来看到鲲鹏被捅穿时，还只是掀了掀眉头；而在看到凌晨手中那枪时，却是大惊失色。这这杆凶枪怎么会落入他的手中？下方众僧侣菩萨见到如来面色大变的样子，也是纷纷震惊。要知道，如来向来都是面容平淡。似乎没有什么事能够令其惊讶，但刚刚竟然让他大惊失色，可想而知事情的严重。师尊，不知何事，竟让您失色？观音双手合十送了句符号后，开口询问。而其他僧侣罗汉闻言，也纷纷露出好奇之色。如来闻言，沉默片刻之后，旋即重重叹息一声：“那傲来妖帝竟然得到了弑神枪。”闻言，其他僧侣和罗汉神色还都有些不解，因为他们都不清楚弑神枪究竟是什么。但观音文殊等曾经就是阐教截教的弟子者，却都是满脸震惊。是神枪，可是魔祖罗侯曾经的功法至宝。文殊皱眉问道。如来闻言，轻轻点头，顿时整个灵山大殿陷入沉默。有了如此至宝，今后这傲来妖帝的威胁便要可怕许多了。如观音等菩萨往后就不要再招惹他了。如今的他使用是神枪，怕是一招就能灭杀你们。北冥上空，鲲鹏脸色苍白，是神枪内蕴含的杀伐之气极为可怕。纵然他是祖境，被戳一下也要受伤。你是从何处得来的是神枪？鲲鹏眼中满是阴沉。低沉开口道：“是神枪，自几万年前罗侯大战身死之后便遗失不见，不知道有多少大能暗暗寻找这枪。”凌晨微微一笑，将手中是神枪随意一甩，黑色枪芒顿时再度出现。说出来你可能不信，就是从北冥得来的。鲲鹏，不可能，绝对不可能！鲲鹏心态崩了，凌晨却不理会他，只是暗暗感受了一番是神枪，顿时其内的杀戮之气与魔气释放而出，倒灌入他的体内。轰！感受着以内的情况，凌晨不敢大意。雄浑法力与混沌魔猿的血脉纷纷运转起来，强悍的血气直冲而出，化作一头可怕的蟒猿。在其身后，一道淡淡虚影出现，也将这是神枪的副作用压制了下来。是神枪威力惊人，但其内杀戮之气与残留的魔气竟然如此严重。凌晨微微皱眉，已经感受到了这杆神枪的可怕。以我如今的实力，不突破祖境，恐怕只能出一枪。纵然融合分身晋升祖境，怕三枪过后也要被这杀戮之气与魔气逆袭入体。但没事，三枪足矣。这是混元都极为倚仗的兵器，以他如今的实力，无法完全驾驭也不奇怪。凌晨抬头看着不远处神色难看的鲲鹏，淡淡开口道：“刚刚你想杀我？”鲲鹏看着凌晨平静的神色，艰难的张了张口，竟然没有发出声音。一枪便让他的实力损了三成左右，若是凌晨多刺几枪，他甚至有陨落的风险。可恶！若是我也有一样强悍的法宝，哪怕只是防御，又何必如此受限于人？鲲鹏心中恼怒，但当他抬头看到凌晨身影一闪而逝的刹那，顿时寒毛倒竖。一股危机感迅速传来，他浑身法力爆发而出，法则之力更是雄浑而出，转瞬就想要逃离，但几乎是瞬间，一道空间裂缝在其左侧出现，其内一杆黑色枪尖刺出，刺，又是一股鲜血喷涌而出。这一次，枪芒尽管未刺在鲲鹏身躯上，但那刺出的一枪，转瞬间便化作了万千枪影，点在鲲鹏的身躯上。鲲鹏一声怒吼，化作本体，但却无济于事，其身上遍体鳞伤，鲜血几乎染红了整个躯体，极为骇人。而同样的，凌晨手中的是神枪上杀戮之气也爆发而出，滚滚而来的魔气冲天起，将他的身躯包裹，似乎在其后形成了一尊巨大的魔影。凌晨的身躯极为强悍，还能够承受那杀伐之力与魔气的冲刷，但使用这等神兵也震得他身躯开裂、骨骼破碎，而其元神却是开始不断颤抖，滚滚魔气极为强势，不断冲击着他的识海。但多亏有九品混沌金莲镇压，方能不受影响。凌晨抬头看去，鲲鹏此时气息迅速衰弱下来，早已没有了强盛的感觉。他眼中冷芒微闪，杀机毕露。这一次若是斩了一个祖境，想必此后三界中敢招惹我的就不多了吧？没错，凌晨打算拼着受伤将鲲鹏斩杀。如鲲鹏这般睚眦必报的家伙，
这一次凌晨这样打伤了他，若是不死往后，他一定不会善罢甘休，还不如直接做掉他，省得夜长梦多。凌晨凝聚体内力量，强横的身躯抓起是神枪，他咬牙运转法力，浑身神魔气包裹其身。只见其大喝一声：“鲲鹏，去死吧！”随即一枪狠狠刺出。当凌晨那最后一枪缓缓刺出的刹那，鲲鹏一瞬间感受到了死亡的味道。他纵横洪荒数万年，也曾受过重伤，但濒临死亡的感觉确实很久没有尝到了。原本以为三清等混元大罗金仙离开三界之后，三界便是他的天堂，但还没有出山，便被这么一个家伙赶着冲到老巢里来了。鲲鹏有些欲哭无泪，若是重来一回，他绝对不会与凌晨结仇了。原本二者勉强都属于妖族，说不准还能建立一些交情，但这一次之后必然变成死敌，危机感传来。但鲲鹏却躲闪不开，明明凌晨刺出那一枪极为缓慢，但在某些法则的影响下无法闪避。鲲鹏眼睁睁看着那杆令人胆颤的黑枪自空间裂缝中出现。随即刺入他的躯体之中，轰！黑芒瞬间爆发，鲲鹏的惨叫声传出。下一刻，鲜血喷洒而出，染红了下面的北冥。此时，鲲鹏的躯体已经不足百丈，如他们这般神兽，身躯的庞大与否也是实力的一种体现。身躯越大，自然血气和肉身力量、防御等等便越强。但如今，鲲鹏竟然被打得本体不足百丈，此时他的实力已经不足一成。另一边，凌晨双目炯炯，右手抹撒着噬神枪，似乎还有些意犹未尽。而鲲鹏瞪大双眼。其内满是惊惧之色，他身躯微微颤抖，鲜血此时还在流淌。他怕了，他真的怕了。纵横几万年，他还不想就这么阴沟里翻船陨落。他还向往着那大道巅峰、混元之境。终于，鲲鹏开口了：“傲来妖帝，饶我一命。”他咬牙说出了这句话，随即认命般的闭上了双眼，仿佛把毕生的尊严都丢在了这里。鲲鹏此话一出，不少关注着这里的三界大能们都是一惊，随即神色均有些复杂。这可是鲲鹏啊！纵横洪荒多少万年，站在了整个三界最高峰，乃是圣人之下最强的一批。今日竟然也开口求饶了。他们又看向不远处持枪而立的身影。这一刻，凌晨似乎并不像是一尊可怕的混沌神魔了。但所有人都清楚，他们见证了这位大能的崛起。他会放过鲲鹏吗？不知道。不少祖境都清楚是神枪的可怕，也明白祖境掌握是神枪，必定会受反噬，不可能毫无顾忌的出枪。但究竟能出几枪，没人知晓。在所有人都屏息关注的这一刻。凌晨却仿佛没有听到鲲鹏的声音，再次抬枪朝前走出一步。一瞬间，鲲鹏浑身炸裂，金光顿时闪耀而出。随即，只见一尊金鱼百丈的鹏鸟现身而出，其双翼一扇，顿时百丈狂风出现在其翼下，眨眼便消失在了这里。奥莱，今日之耻，我鲲鹏他日必报。随即，那金翅鹏鸟便瞬间消失在了这里，冲出三界，没入混沌之中。凌晨见此，微微沉默，并未追赶。随即，他将手中是神枪收起，将北冥收刮一番后，他一迈步离开了这里。这一战传出，凌晨的地位再度提升。奥莱妖帝将不再是仅次于烛龙鲲鹏的大能，而是真正能与这二者并驾齐驱的妖族巨头。顿时，整个三界不少有志妖族都纷纷前往花果山，只希望能够聆听帝君的教诲，能够如凌晨一般快速增强自己的实力。奥莱帝君在三界成为了传奇。离开北冥后，凌晨瞬间便返回了花果山奥莱洞中。随即，他一挥手，顿时在花果山的阵法之内，奥莱洞外再度出现了一座阵法。而后，凌晨刚刚盘膝坐下，顿时一口鲜血自其口中喷出。而在他的身后，一团光芒虚影也被撞出，其身上的气息一步步下降，转瞬间便没有了祖境的霸道。可这是神枪，还真是霸道可怕呀、啊！微微调息之后，凌晨苦笑着自语道。与此同时，天庭勾陈宫，璀璨的仙力猛然爆发而出，卷起一道道灵气风暴，旋即又化作一道道漩涡，没入了勾陈宫内。内部，凌晨仙道分身身躯微微一颤，而后瞬间睁开眼睛，只见其左眼内一片淡漠，但其内的浩瀚力量却是能够让人一眼便迷失掉。利用这极好的条件闭关四十天，果然进展迅速。他收敛起四周散发的仙气，随即感慨一声。此时，他的这具身躯已经稳稳地站在了老牌大罗的领域，这还是不算上天眼爆发的情况。这里还真是个好地方啊！将下界漫长的时间浓缩，但效果却是丝毫不差。凌晨自蒲团上站起来，微微舒展身躯，顿时一阵阵骨骼舒展之声自其体内传出，迈步走出勾陈宫最中心的大殿。他神念一动，朝着后殿修炼的狮驼王传音道：“领我法旨，令归属于我的仙神天将全部来勾陈宫报道。”是帝君，法力运转，凌晨微微掐算后，眼前一亮，嗯，胡良仙剑将要炼成。他当即化作一道光芒，消失在了勾陈宫，朝着太上的兜率宫赶去。闭关四十载，当初在那里又守了三年，后来下界去征战，天庭安天大会同样花费了不少时间，距离四十九天之期竟然只剩下了两天。眨眼间，凌晨便来到了兜率宫前。老君，我来的可是时候？他直接推开兜率宫的门，一眼便看到了八卦炉前的太上老君，笑着开口道。太上老君瞅了他一眼，随即将目光再度放在了八卦炉上。刚刚好，若是你再不来，我都要叫童子去叫你了。
。凌晨上前几步，眼中露出激动之色，要我怎么做？太上老君将手中蒲扇朝着八卦炉一扇，顿时熊熊火焰再度猛烈起来，将你的功德之力引出，直接将其灌入八卦炉中。其他的熔炼我会出手。听到太上的话，凌晨神色逐渐凝重，而后脸上露出了郑重之色。只见他轻轻一喝，顿时一股股强大而又仙意旺盛的仙力出现。而后，在他的身后，一团团金光骤然出现。那些金光其上满是祥和，但光芒却极为璀璨，似真似幻。功德之力，给我入！凌晨识海中神魂不断调动神念，体内仙力更是不断运转，开始控制身后的功德之力。眨眼间，未等他全力以赴，那功德之力便仿佛被什么吸引一般，直接化作一道金色神龙，冲入了八卦炉中。下一秒，八卦炉内一股股古老而又磅礴的仙力混合，这可怕的剑气冲天起，那隐约透露的金光更是释放出一股浩荡之意。眨眼，传遍天庭，浩瀚磅礴的可怕气息顿时冲破八卦炉，穿过兜率宫的封锁，直接席卷整个天庭。任谁都能感受出这气息中蕴含的浓厚仙气与那可怕锋锐的剑气，但其内隐约含有的浩然祥和之力，就没有多少人清楚了。这气息又是一件宝物问世啊！看样子应该是一柄仙剑，老君又有新作品了。不知这仙剑的主人是谁，真是幸运。哈哈，确实啊，恐怕这一柄仙剑就能增加诸多战力吧。天庭内感受到这气息的仙神们纷纷开议论。当看到气息的来源是兜率宫的时候，许多人心中都是早有预料。能够炼制出后天法宝，超越先天宝物的大能不多，太上老君就是一位。这位出品的法宝大多都是精品，例如那猴子的金箍棒、猪八戒的九齿钉耙，还有老君自己用的黄金绳、玉净瓶、最牛皮的宝物金刚镯。瑶池仙气氤氲，玉帝正坐在一亭子内，与一身穿凤袍、雍容华贵的妇人相对而坐。当胡良仙剑的气息爆发而出的刹那，玉帝先是没有在意。但随即便眉头挑起，眼中露出了些惊讶之色。这是功德之力，老君难不成又要祭炼出一件功德之宝？在其对面，那雍容妇人脸上露出笑容，开口道：“以太上道祖之力，炼制出这样的法宝也并非难事。”随即见玉帝没有说话，妇人凝眉开口道：“看陛下模样，似乎有心事。”此妇人正是瑶池金母，也就是王母娘娘。玉帝叹息一声，朝着王母解释道：“三界大劫愈发接近，西游之行还未开始，但妖族中竟然又出了一位祖境大能。”那傲来妖帝绝非屈居人下之辈，以他的实力，配合手中的是神枪，可谓是妖族三个祖境中最可怕的一位了。想着想着，玉帝再度叹了口气，短短百年就晋升祖境，这完全不符合天机啊！王母闻言轻轻皱眉，随即又舒展开来，笑着开口道：“那位精才绝艳的妖族帝君，本宫也略有耳闻，但我觉得陛下不用太过担忧，毕竟这位帝君与鲲鹏的关系并不好，甚至还将其打成了重伤。这样一来，妖族的实力并未增加多少。况且，王母停顿了下。”目光中竟也露出了些威严之色。我天庭如今也并不弱，勾陈大帝不也归位不久吗？依我看，勾陈丝毫不逊色于那位妖帝，好好培养，大劫之前未必不能晋升祖境。玉帝闻言，神色缓和了一些，也点了点头。确实，勾陈的天赋同样可怕。大劫之下，机缘频出，若他能够突破那一步，便由他来对付那位妖族帝君。另一边，兜率宫内，凌晨神念微动，尝试着去控制八卦炉内的胡良仙剑。因为这柄仙剑是剑胚的时候，凌晨便祭炼了不少时间。如今依旧还有着他留下的烙印，这股剑气未免也太强盛了。凌晨感受着其内剑气纵横的世界，神念不由得微微一缩，这剑气甚至能对他大罗造成些伤害了。一旁老君巍然不动，闻言脸上顿时露出了些骄傲之色。哼，我炼制的又岂是凡物？随即他仔细观察着八卦炉内胡良仙剑与那化为金龙的功德，眉头微微一皱，手中打出了数道法诀。接下来的两天里，你要时时刻刻与仙剑沟通神念，否则真的化作功德至宝，极难认主。而我自然会全力操控八卦炉，令这功德与仙剑完全融合。听到老君的话，凌晨点了点头，眼中满是凝重，一身仙力也全力运转起来，不敢有丝毫懈怠。不出意外，这把仙剑应该就是他这副身躯的主武器了。以胡良仙剑的强度，能够陪伴他很长时间，甚至正道也可以陪他一同蜕变。只见老君从一旁站起，他将手中的蒲扇丢给了不远处的童子，手中则开始打出一道道印诀。奇怪的是，凌晨明明感受不到老君身上丝毫的仙力。但偏偏那些法印似乎真的作用在了八卦炉上一般，令其瞬间蜕变。轰！火势猛地涨起来，其内胡良仙剑散发着一道清冷的白光，在烈火之中不断游动。而在其另一百年，一头金色神龙也在烈火中不断盘旋，似乎有着真正的神智一般。二者不断在那可怕的神火中锻造，而凌晨也在控制着仙剑逐渐游歌，向着功德之力靠近。终于，在某一刻的时候，胡良仙剑散发着清冷白光，自那璀璨金光前经过，一瞬间，凌晨神念充斥而出。老君手中印诀也是不断打出，八卦炉中周天演变，开始异动起来。就在这一瞬间，功德之力钻入胡良仙剑之中。很好，就是现在！轰！一股股澎湃的力量爆发而出，
，直接将整个八卦炉都震了起来。只见八卦炉瞬间悬浮在兜率宫内的正上方，其内火势和周天的演变没有丝毫停止。其内剑光萦绕，清冷光芒不断轰击在八卦炉上，隐约间还会有一丝金光闪过。哈哈哈哈！给老夫老老实实的！太上哈哈一笑，另一边一直挽着的浮尘自上空打去，瞬间一股股纯粹的天地元气被注入八卦炉中，顿时其内的反应更加浓郁。而胡良仙剑的气息几乎在以肉眼可见的速度再度上涨，甚至凌晨都感觉到了眉心的刺痛以及神魂的震颤。两天后，此时凌晨浑身的气息已经有些削弱，细细看去，其面容甚至都有些苍白。这两天，他的神魂一直都在高频率的战斗，从未有一刻停止。再加上那剑气的锋锐，让他也有些吃不消。但老君却没有什么变化。他此时尽管满头白发，但双眼中却是金光毕露，精气神十足。很好，就是现在了。只见他手中微微动作，悬浮于空中的八卦炉顿时坠地，传出“轰”的一声。而后老君右手一挥，只见八卦炉上方的炉盖瞬间打开，而后一道带着金丝的清冷白光，直接快若闪电的自其内冲出，带着浩瀚的力量，笔直自凌晨眉心刺去。那锋锐的剑气足以浩荡数万里，但却被兜率宫挡在了内部。可怕的速度与以往无前的事，让老君有些变色。让开！胡良仙剑已直奔他的眉心刺来，凌晨眉心刺痛，甚至精神被迫已经出现血滴，但他神色未变。眼看那仙剑带着极致的速度与锋锐划破空间，劲风呼啸而出，距离凌晨眉心仅有一寸之遥。下一刻，那仙剑浑身一颤，圆润转弯缩小，化作一掌之长，飞快绕到凌晨脑后，将其发簪顶出，没入黑发。凌晨先是将眉心的血滴抹去，而后伸手至脑后摸了摸那把缩小的仙剑。飞剑，他挑了挑眉，倒是没有想到这把仙剑竟然会化作这种形态。一旁的老君眼神有些古怪的看着凌晨，而后开口调侃道。你倒是自信，就不怕他直接将你眉心穿透，刺入神魂，给你来个魂飞魄散吗？凌晨笑了笑，想着刚刚的情景，摇头道：“虽说刚刚我无法控制胡良仙剑，但是我能感受到其与我紧密的联系。不需要测试，仅仅只是刚刚的一瞬间，凌晨便已经意识到，这把仙剑比起之前已经锋锐了不止一丁半点。今后对敌的手段又多了一种，说不定还需要修炼一些飞剑之术。”太上看着凌晨漫不经心的模样，摇了摇头，嘱咐道：“法宝我已经给你练出来了，但其究竟有那些威力手段，就要靠你自己去慢慢发掘了。”多谢老君，凌晨拱手谢道。对于太上，凌晨心中确实是有些惬意的。仙道分身获得勾陈地位，实力大幅度提升，如今又获得了这柄仙剑，对敌手段再度提升了几个档次。要知道，这具分身并没有本体那样变态的肉身与血脉力量，走的是真真正正的修仙一道。所以他如今比较强力的手段就是天眼、雷纹以及应龙留下的几个强势神通。如今胡良仙剑祭炼好，说不定以后还要多出一门剑术。然而，尽管如此，凌晨也并没有完全放下戒备。这些混元大罗金仙，个个不知道活了多长时间，一个个都老奸巨猾，万一真的有心坑你，那绝非小事。正在这时，老君轻咳一声，开口：“听说你前些时间得到了是神枪，有空不如给我研究研究。”凌晨闻言，迅速警惕起来，他正色道：“胡说八道，那是神枪，不是被妖族帝君所得吗？与我凌晨有什么关系？”太上老君，在我这里就不用装了吧？凌晨闻言，诧异：“太上道祖，这说的是什么话？我怎么听不懂呢？”太上老君看着凌晨，什么都不知道。宛如纯洁小绵羊的模样，顿时脸黑了下来。你不会是想吃干抹净不认账吧？凌晨浑身玄色地袍摆动，大义凛然地摆了摆手道：“老君，我们不妨换一个话题。”太上咬牙，冷笑道：“好啊，不如找玉帝来谈谈一位妖族帝君是如何混到天庭来的。”哎呀，老君怎么还急眼了呢？凌晨突然笑出声来，拍了拍太上老君的肩膀：“是神枪，那玩意凶得很。道祖毕竟不是本体，万一被伤到了就不好了。”凌晨满脸我是在为你考虑的表情。而后又继续道：“再说，你们几位不都有这个级别的宝物吗？又何必来研究它呢？”看着凌晨嬉皮笑脸的样子，太上老君咬了咬牙，冷哼一声道：“那毕竟是与我老师齐名的魔族所持兵器，比起诛仙剑也丝毫不差，当为三界杀伐第一。我们没人所持宝物，尽管也有同级别的先天至宝，但专攻杀伐的反而不多。自然想来看看这成名已久的法宝。要说太上拿走，只是研究研究，那凌晨是不信的，自然也不可能轻易交出去。哈哈，想要看一看自然可以，但是得去我。”花果山去看，凌晨笑眯眯的开口道：“而且看一次，给我练一次宝，这不过分吧？”太上老君听到凌晨的话，险些吐血，从未见过如此厚颜无耻之人。你的这把胡良仙剑，如今乃是后天极品功德灵宝，但威力绝对已经超越了后天极品灵宝。若是以后还有功德，甚至可以让其自然晋升后天功德至宝。太上冷哼一声，表达自己的不满。凌晨自然也感受到了仙剑的威力，他没有再纠结是神枪的问题，而是突然想到了什么，开口问道：“我曾听人说。”三位天尊与西方教那边，还有女娲等圣人都离开了三界，但诸位前辈为何离开三界呢？你们如今又在何方？难道一直都在混沌之中？
，这是凌晨一直都想要问的问题。为何诸位混元全部都在封神之后离开了三剑？有古怪。太上老君听到凌晨的询问，脸上露出了些复杂之色，他张了张嘴，随即叹息一声：“我只能告诉你，所有混元大罗金仙确实都离开了三剑，进入混沌。至于为何，他抬头看了看天，摇了摇头道：‘不可说。’”凌晨见太上老君的动作，心中一动，顿时有了不少猜测。那诸位圣人还能回来吗？太上再次看了凌晨一眼，回答道：“能，但是不会轻易返回。”见凌晨还要开口，太上老君摆了摆手：“这些不是你现在能知道的。若你真的正道混元，到那时候自然一切皆可知。”凌晨闻言叹息，但是也没有继续开口问。尽管他如今也算是一位祖境，甚至有式神枪在手，他还有了不少的功法之力，但比起圣人来说，依旧不值一提。正道混元。这就是我这一世的目标。见太上老君也没了继续询问是神枪的兴趣，凌晨嘴角微微勾起，当即转身，但他的声音却传了出来：“我是真的不知道什么是神枪。太上若是有兴趣，自然可以去花果山找那位妖帝。至于老君说的那些话，大不了我恢复本来身份，以我如今的实力，早已不需要再躲躲藏藏了。”凌晨说完后，便大步离去，只留下太上老君满脸怒色，不停骂道：“无耻小人，过河拆桥，吃干抹净不认人，炼制了功德灵宝，利用了天庭资源，还得到了帝君的称号。”结果，你给我来掀桌子！凌晨的意思很明显，就算你真的将我的身份告诉了玉帝，那大不了就是身份暴露，离开天庭而已。以他如今的实力，三大分身合一，是神枪在手有何惧？但天庭却要损失一位帝君了。入天庭是为了提高仙道分身的实力。凌晨的原本打算是借助天庭资源晋升祖境，而如今的情况，晋升祖境遥遥无期，在哪里似乎都差不多啊。南天门外，凌晨骑着青狮离开天庭，自万寿山而去。此番便是要去拜访武装观。狮驼王的速度绝对没有凌晨自己画红或使用神通赶路的速度快，但舒服啊。虽说要追求真正的巅峰，但该享受时就享受吗？看看三界，稍微有些名气的大能，哪一个出门没有个坐骑？这就叫排面。狮驼啊，你还要好好修炼才是。仅仅太乙散仙，说实话还是有些差劲啊。凌晨坐在松软舒适的狮背上，慢悠悠的开口道：“坐下正奔行在云端的狮驼王闻言，眼中顿时露出些羞愧之色。不努力，连坐骑都当不了了。”这时，凌晨右手一挥，顿时手中出现了几个精致的丹药瓶，他顺手就扔给了狮驼王。这些都是一些太乙境可以吸收的丹药，你平时就多吃一些，争取早日破境。他好歹也是天庭四域之一，勾陈宫内的修炼资源不说堆成山，但是几个屋子还是有的。哎，听说清华大帝的坐骑叫九灵元圣，也是头狮子，只不过人家是大罗金仙境界的上古一种九头狮子。听着凌晨的喃喃，狮驼王心中一颤，只能加快速度朝着万寿山赶去。没过多久。前方云雾之中，隐隐便看到了一座连绵的山脉，而在其大致中心处，一座山清水秀、林绿石奇而又富有灵气的高山便出现在了凌晨眼前。他双眼微微一动，瞬间便看出眼前这高山外有一层阵法守护。细细看去，只见这秀美山峰的峰顶并不挺拔，反而有一块宽广平整的面积，仿佛有人将那山间凭空削去了一般。在其上，一座古朴但又似乎大气磅礴的道观坐落其上，煞是惊人。这就是武装观吗？果然名不虚传。凌晨看着那山顶道观，若有所思，随即便让狮驼王下落到了那道观的门前。还未开口，只听一声轻响，那道观的门缓缓打开，从其内走出一身穿道袍的少年。少年看到硕大的青狮，先是吓了一跳，小脸苍白，身子都有些发抖。但随后他整理道袍，还是强忍着恐惧，朝着凌晨行了一礼，拜见勾陈帝君。师傅让我请您进去，他老人家正在大殿内等候。看着少年有些害怕，但还是强忍着说话的模样，凌晨也有些忍俊不禁。好了，你在前面走。我在后面跟着就是了。只见少年立刻转身，朝着武装观内走去，简直行云流水，没有丝毫停滞。凌晨朝着身后狮驼王摆了摆手，示意其身躯收敛后跟在他身后。走进武装观，先是穿过了一个相当宽广的道场，其上不少身穿道袍的修士正在修炼或是对战。但当看到凌晨以及其身后的青狮后，这些年轻的修士们顿时眼中露出亮光。这位是谁啊？竟然让清风出去迎接，应该是师祖的大能道友吧？看他身后的坐骑，起码也是真仙境的妖怪了吧？好厉害！众弟子议论纷纷，而这时走在前方的少年面对这些弟子，却没有了最开始时的害怕。都散去吧，这是天庭的勾陈帝君，特意来与师傅相约的，不要妨碍到帝君与师傅见面。他声音不大，但却清脆响亮。而在他说完之后，果然四周弟子再度散开了，只不过依旧有些人眼中亮晶晶的看着凌晨。随即，凌晨便跟着这少年走入了武装观最前方的那大殿之内。大殿内清幽寂静，似乎瞬间便进入了另一个空间。凌晨看去，只见最前方放着一张暗桌。其上乃是还在散发着热气的两杯茶水，暗桌两边都有蒲团，此时一侧已经有人就坐。那人身穿着赤黄两色道袍，须发皆黑，看上去尽管是中年，但却很有精神。而最让人惊讶的是
，在其身上竟然没有一丝一毫的多余气息显露，仿佛真的仅仅只是一个中年道士一般。正在这时，一道沉稳醇厚的声音传出：“清风，你下去吧。”“是，师傅。”站在凌晨不远处的少年闻言，顿时行了一礼，而后转身离去。凌晨早已将青师留在了外面，此时这大殿内便只剩下了他与那道士二人。他嘴角露出笑容，随即坐级微微一拜：“勾陈见过镇元子大仙，百闻不如一见。”如今方知大仙风采，名不虚传。那须发皆黑，中年模样的道士自然便是这武装观的主人，地仙之祖镇元子。哈哈，帝君多礼了，请。镇元子哈哈一笑，当即朝着对面的蒲团伸出手，邀请凌晨前往同坐。凌晨也不客气，一步迈出，整个人便出现在了蒲团上，随即缓缓盘膝，与镇元子相对而坐。瞬间，他的脑海中响起了一道声音：叮，检测宿主已到达千道地点万寿山武装观，是否签到？此时凌晨自然不会推迟，当即在脑海中道：“签到，定，恭喜宿主签到成功，获得七星奖励，秀礼乾坤。秀礼乾坤，乃三界众须弥界子神通最强之一，地仙之祖镇元子的拿手神通。秀礼乾坤大，湖中日月长，涉及空间、时间等法则，威力极强，用途广泛。刹那间，还未等凌晨反应过来，自镇元子身上便飞出一透明不可见的光芒，没入了他的识海之中。似乎是刹那，又仿佛永恒。”当凌晨回神之时，秀里乾坤这大神通已经被其牢牢记住，好厉害的神通！怕是连大罗金仙也可擒困。镇元子出手，不知可否能暂困阻境。相比之下，如来的掌中佛果似乎威力要更强一些，但用途却远没有秀里乾坤广泛。当凌晨回过神后，便听到镇元子正道：“早已听说三界出了一位精彩绝艳的仙人，当初你渡劫时，我便派出弟子送去了贺简，但未曾想，转瞬阁下摇身一变，化作了天庭的帝君。”镇元子脸上露出笑容，神色间无半点不耐。脾气好的简直不像祖境。凌晨朝着镇元子拱手，无奈摇头道：“当初渡劫之后受伤，随后又马不停蹄去剿灭妖祸，所以便一直没有想起这件事。”镇元子闻言摆了摆手，眼中露出笑意：“想必帝君这次来也是对我这人参果有兴趣，不如先去看一看。”原本想拒绝，但凌晨抬头看镇元子模样，转念一想，点了点头，笑道：“也好。”随即两人站起，齐齐朝着大殿后走去。镇元子在三界中的名声极好，与各个大能都有交情，再加上其拥有人参果树。愿意与他交友的自然数不胜数。当初金蝉子只是因为在盂兰盆会上与他有一提茶点头的交情，他便在唐僧前来的时候主动送出两个果子，可见其大度。两人一同走到后面，一步迈出大殿，转瞬间场景变换，眼前不再是武装观的后院。这时，凌晨稍稍挑眉看向四周，只见周围空无一物，就宛如是在一片混沌之中一般。唯一有的便是眼前这庞大无比、宛如一块宫殿基座的陆地，以及其上那参天磅礴的绿色古树——人参果树。这就是人参果树。凌晨震惊的抬头看着这株见不到高度、直入虚空、连粗细也根本无法估量的参天古树，镇元子脸上带着笑容，看到凌晨的模样也没有意外，只是点了点头道：“没错，这便是先天灵根之一的人参果树。”凌晨仰望着这株古树，茂盛茵茵的繁殖叶茂里，他似乎隐约间看到了几个拳头大小、通体散发着碧绿光芒的果子，他眼中露出了些好奇。这西游之中比蟠桃还要神奇的人参果，到底怎么样呢？这时，镇元子上前几步，笑着开口道。我与天庭向来交好，刚好你如今又成为勾陈帝君，便取一人参果来作为贺礼吧。凌晨闻言没有推辞，在这种天才地宝面前，推辞未免有些太虚假了。他还是很想尝尝这人参果的味道的。既然如此，那便多谢镇元子大仙了。此后若有需要，勾陈必定全力相助。这是一个承诺。镇元子见凌晨如此郑重，脸上当即笑容更加浓郁。说话间，他右手轻轻抬起一道光芒，在其手中出现，随即化作一个金色圆盘，还有一形似小锤子般的玩意。此物名为金鸡子。只有使用此物，才可将人参果取下。镇元子向凌晨介绍着手中的法器，否则人参果梨树便没入土中，即便是大罗金仙也无法强行捕捉。说完后，他翩然而起，道袍轻扬，整个人自空中走去，渐渐接近了茂密树叶中的一颗果子。而后，只见镇元子拿起手中金鸡子，一手轻敲，下方另一手用那盘子接着，一个绿中透白、通体灵气的人参果便落在了那盘子上。随即，只见他身形一动，整个人便再度出现在凌晨眼前。人参果，三千年一开花。三千年一结果，在三千年方成熟，此一万年便是在吸收着天地元气。纵然三界也只一万年，才有三十个。镇元子有些感慨的看着手中的人参果。世人传言，此果闻一闻便能多活三百六十岁，吃一颗可活四万七千年，并未虚言，而是此果真有活死人肉白骨的效果。凌晨听着镇元大仙的话，整个人都愣了一下。虽说三界内能复活的宝物不少，但延寿之物可是真的不多。看着凌晨惊讶的模样，镇元子笑了笑，继续道。当真，这活死人肉白骨是相对于普通人来说的。如我等这般超脱三界五行之人，濒死之际想要救我们，那可不是那么容易的。这人参果对于修为境境可有帮助？凌晨想了想，问道。
，如今他不缺寿元，更缺的是实力。镇元子哈哈一笑，开口道：“这是自然，否则他岂不是对我等全无作用？你将这枚人参果食用后，潜心闭关，想必修为再精深一些，并不是问题。”随即，镇元子便将手中那枚人参果给了凌晨。凌晨将人参果收起，他看着这周围的混沌，眉宇之间有些烦恼。大仙，我走修仙意图，走到现在，近乎前方无路，大道领悟也似乎没有了当初的境界，似乎走到了绝路。近万年以来，除去杨戬，便只有他这么一个后天生灵晋升大罗金仙。人族之中更是如此。他本体现在走的更偏向于先天神圣、混沌神魔那一条路，这方面的前人都有很多，甚至盘古大神直接冲上了混元，所以还并无前路渺茫之感。但仙道分身不同，在他的前面并无真正的前辈，只能自行去摸索行进。他如今已经陷入瓶颈，莫说混元，就连祖境都有些难以为继。所以今日才会有这样一番请教。镇元子听着凌晨的话，笑而不语。直到凌晨说完，他才摇了摇头，失笑道：“你呀、啊，就是身在福中不知福。”他眼神骤然变化，其内瞬间开始沧桑，宛如这天地变化都尽在其眼中。而此时他的周身也没有那股和善之意，增加的大多都是那孤寂与漠视之感。凌晨看着这一切，只感觉似乎明白了什么，但却又仿佛隔了一层东西。这时，镇元子突然出声，宛如雷霆：“你修炼迄今才用了多少年？百年左右，百年不到，便已经来到了大罗金仙之境。”甚至还敢窥探祖境，你可知三界如今的祖境，还有大多数大罗都修炼了多少岁月吗？几万年，甚至如我等先天神圣，已经数不清度过几十个万年了。在漫长的时间里，感悟这世间万物，还有最原始的大道，沿着道路一步步前行，这才是真正的大能们走过的路。你进进太快，甚至以为修行本该如此，才有了这般浮躁之感。静下心来，潜心修行闭关，或行走世间，真正去感悟大道，自然会有新的收获。镇元子的话如一柄利剑一般，狠狠插入凌晨的脑海之中。确实，他的修为境界简直可怕。短短百年，走完了其他大能数万年的路，又怎能扎实？真正看清前方的大道呢？浑身一震后，凌晨双眼中渐渐露出金光，他浑身再次显露出了那股一往无前的气势。多谢大仙指点，勾陈感激不尽。抱拳同镇元子道谢后，凌晨又开口朝镇元子好奇问道：“大仙可知三界内哪位大能擅长飞剑之术？”镇元子闻言先是诧异，随即皱眉想了想，眉宇逐渐舒展。三界中以飞剑之术闻名的祖境几乎没有，但是大罗倒是有一位。哦，不知是谁。凌晨开口问道。散仙，吕纯阳。当镇元子说出口的时候，凌晨微微一愣，而后脑海中不由自主的浮现出一个名字：吕祖、吕洞宾。但是不对啊，这还没到上洞八仙出世的时候吧？而且吕纯阳这也不是吕洞宾啊。见凌晨这副不解的模样，镇元子也没有惊讶，他叹了一口气，似乎也有些遗憾地道：这个名字确实不算出众，毕竟他自己有意识的淡化自身的存在。但是我若是说另一个名字，想必你就应该听过了。东华帝君，什么？凌晨惊讶，还真是东华帝君。见到凌晨惊讶的模样，镇元子有些误会了，还以为凌晨是在惊讶，为何东华帝君会在此处。他摆了摆手，顿时这方世界都被一股力量笼罩，随即这才开口道：“看来你还不是很清楚，因为一些原因，或者说一些争执，东华帝君被迫转世，即为这人族吕纯阳。因为有前世的底蕴，强悍的力量席卷之下，他甚至连记忆也都恢复了。”所以，这位吕纯阳并不能简单算是后天生灵，但他转世重修后，练就了一手不俗的飞剑之术，有前世的底蕴在。这飞剑之术相当可怕。凌晨听着镇元子的话，感觉大脑都有些混乱起来了。东华帝君转世化为吕纯阳，但还不是吕洞宾，也就是说，这位吕纯阳乃是东华帝君的转世，吕洞宾的前世。那这位以后还得死一次啊！这为何我不知晓东华帝君转世的消息？凌晨突然意识到了这个问题，镇元子呵呵笑了一声。他转世时，你还未入住勾陈帝君之位。况且这件事知晓的人并不多，天庭有意将其封锁了起来，甚至不少仙神现在还认为东华帝君在位。原来如此。凌晨闻言点了点头，也没有再去瞎想。这位当初号称东王宫的先天神圣，掌管所有南仙仙籍的大能，为何突然被迫转世？凌晨大概有些猜测，但与他无关。既然如此，前辈可知晓吕纯阳如今所在之地？既然确定了这位的地点，凌晨自然不会再迟疑。吕祖的剑术那是出名的。就连他都曾经听过无数次威名。镇元子点了点头，想了想道：“这位如今性格大变，喜欢行走世间，行踪不定，但经常停留的却也是人间城池。上一次我见他还是在南瞻部洲江宁城内。丁，新的迁到地点已刷新。南瞻部洲江宁城。”镇元子刚刚开口，凌晨脑海中熟悉的声音便再度响起，他眼中顿时露出喜色。多谢大仙相告。无妨，吕纯阳云游三界，也并非一定就在那里。镇元子摆了摆手，笑了笑。不久后，凌晨与镇元子告辞，骑着青狮返回天庭。还是先将人参果吃了，潜心修炼一番，待境界长无可长，我便也可去云游三界。或许还可以离开三界，去往混沌中的一些小世界内，寻求正道机缘，返回天庭勾成功。凌晨一进门，便看到了等候在宫门前的诸多仙神天将。
帝君。这些都是原本应该归属于您手下的仙神天将。狮驼王化作人形，朝着凌晨小声道：“还有不少如北极四圣等与其他帝君管辖重叠了，您也可号令他们。”凌晨闻言点了点头。眼前这些仙神看向凌晨时，神色都有些不安。毕竟新官上任三把火，但凌晨压根没有在他们身上浪费时间的想法，只是叫过来看一看，往后指挥时不至于不认识。好了，汝等都下去吧。摆了摆手，见那些仙神全部离开，凌晨突然嘴角露出笑容，朝狮驼王招手道：“将天蓬元帅招来。”我有些事要问他。狮驼王闻言点头出去，没过一会儿，又神色古怪的回来了。启禀帝君，天蓬元帅不久前因私生情义调戏太阴宫内嫦娥，被玉帝贬下凡去了。啊，为何这么快被投了猪胎吗？凌晨惊讶道。这下轮到狮驼王惊讶了，他惊诧的看着凌晨开口：“帝君是如何知晓的？我去询问打听，听说确实被投了猪胎。”当听到这个消失时，狮驼王还愣了下，心中有些感慨天庭的无情。好好的北极四圣，竟如此羞辱他。还好。他尽管是坐骑，但确实一位帝君的坐骑，没人敢对他如何。看凌晨盘坐在蒲团上，有些恍惚。狮驼王又补充了道：“我使了关系询问，听说现在已经在一叫高老庄的地方了。”凌晨闻言点了点头，突然没什么兴趣了。但就在这时，他脑海中的声音竟然再度响了起来：“叮，新的签到地点已刷新，高老庄。”这还真是。凌晨摩挲着下巴，脸上有些无奈。西游也算是一亮节，如今看样子是一定会开启了。但我仍然可以做些手脚。凌晨嘴角露出笑容。他已经有了想法，既可以壮大自己的实力，同样也可以让佛门功败垂成。摇了摇头，他挥手将人参果取出来，一点点将其吃掉，清脆可口，汁水甘甜，其内蕴含的果香与天地元气更是令人唇齿留香。几乎是瞬间，一股股庞大的元气在其体内开始流动，磅礴的气势开始爆发而出。凌晨双眉紧锁，体内各神经不断运转，吸收着那力量。同一时间，佛门开始集结一批又一批的僧侣罗汉，一座庞大可怕的金色空间通道开启，一对对佛兵冷漠地进入其中。而后便是真正的高层战力，观音、普贤、文殊等菩萨也纷纷散发着逼人的气势没入其内。金色的佛光近乎笼罩整个灵山，但此时其内却无一丝的祥和，相反，更多的是那可怕的杀气与令人战栗的冷漠。燃灯邪二十四诸天带着毁天灭地的祖境之力进入空间通道，此时通道另一端已经开始传来厮杀与对抗之声。天庭、玉帝皱眉看向西方，西行将起，你佛门竟然还不放弃对吠陀世界的度化。花果山内，还在疗伤的凌晨双眸睁开。顿时宛如神魔的气势爆发而出，他也淡淡看向了灵山，还未到时候，会给你们一个大惊喜的。强行使用是神枪的力量带来的反噬不小，就连凌晨肉身如此强悍，也需静静养伤。而两大世界的对战，并不是那么轻易就可以出结果的，所以没有打出真火器之前，还不需要凌晨出手。天庭一跃转瞬即逝，灵山与吠陀世界真正进入了决战时刻。启禀帝君，近些日子西方动作频繁，越来越多的佛兵和佛界高手都出发前往异界而去，昨日就连如来佛祖都动身了。听着耳边狮驼王传来的消息，凌晨双目微闪。尽管佛门那边也在隐藏动作，但毕竟这里是天庭，玉帝也想知道他们的动静，所以他们不会隐藏的太彻底，是会让天庭这边有数的。决战将至啊！前三十年都是燃灯和药师居前线，如来坐镇灵山的。一旦如来都离开灵山，足以说明形势已经到了紧要关头。如来再不出手，估计佛门就顶不住了。看来我本尊也快要动身了。西天灵山，八宝功德池内，啊！清澈圣洁的池水中生着一朵暗紫色的魔莲。无边的金色佛力向着魔莲汇聚，想要净化魔莲。功德池上，一层金色佛光形成一个结界阵风，上面面还有一个金色的法印旋转。事实上，如来不走，不仅仅是要镇守灵山，更是想要镇压这朵魔莲，度化当中的魔头。他早已经看到，这朵魔莲将会让佛门迎来一场大劫。一旦说是大劫，那佛门或许会有覆灭的风险，他岂敢不重视？他想要努力化解这场劫数，在他去吠陀世界参战之前，度化眼前这元神。可惜，时间不够了。吠陀三大祖神全部出手，作为主要战力的他也不得不全胜状态出马，但还不能将这多魔莲带在身上，否则在他动手时，此物与敌人同时发难，悔之晚矣。悔不掉，带不走，只能将这魔莲镇压在功德池内，以积攒的佛门愿力与功德净化这朵魔莲。尽管他知道希望并不大。轰！几乎是前脚如来刚离开灵山，后脚功德池上的封印便炸开，一朵暗紫色的魔莲升空而起，须臾远去。如来，我说过，你关不住我的，一千年后我将回来。另一边，吠陀大世界，高山神殿之上，轰！天穹之上，滚滚的乌云形成漩涡，天地一片昏暗。而在那漩涡之内，毁灭世界的神火，千万道呼啸冲击而下。无数佛兵在此火之下，丧生观音普贤等一众菩萨罗汉也纷纷遭受重创。眼看危矣，忽然嗡的一声，一只散发着佛光、通体湛蓝、晶莹剔透如琉璃的大手，遮天蔽日，挡在了漩涡之下。轰轰轰！万道神火呼啸而下，落在手背上，爆发轰然巨响。漩涡尽头，那三只巨大眼睛的主人转头
，天空中的漩涡缓缓消散。一尊黑发披肩，身形伟岸，手持一柄三叉圣戟，脖子上缠绕着一条大蛇，身上布满一种晦涩纹路的神魔男子出现在观音等佛门高手的眼中。毁灭之神，师婆！师婆眼睛看向一边，只见那里佛光万丈，两尊大佛身穿袈裟，盘坐在莲台之上。一尊浑身金灿灿，但是有些消瘦的老佛，以及一尊通体湛蓝的大佛出现在那里。参见燃灯古佛。参见药师佛祖，众佛门高手看着两尊大佛，喜出望外，向着远处的两人数长行礼。虽说这些灵山的人也都是法力强大的佛门菩萨、罗汉、佛陀，但他们的那点修为和祖境之间的实力相差太大了。若不是两位佛祖出现，今天估计他们就团灭了。阿弥陀佛，师婆施主，为何再次不遵守约定？燃灯慈眉善目，双手合十，朝着师婆开口道。师婆抬眼看向这两尊大佛，神情冷漠的开口道：“你佛门侵略我吠陀世界，竟然还让我们遵守约定？”这近三十年来，祖境偶然交手，其他时候便看着他们打生打死，没意思。说罢，他神情越发冷漠。既然你们喜欢这个世界，想必不介意陪着他一起上路了。一步踏出，师婆身上的气息暴涨，浑身发出毁灭的可怖神光，令人心惊肉跳。光芒简直比太阳还要耀眼，昏暗的天地被瞬间照亮。他本就是毁灭之神，也是三大主神中战力最强者，自然有资格这样说。若非有焚天和皮湿奴相阻，他早已灭世。轰！佛门中人忙催动佛法抵挡。这股光芒根本无法直视，还有祖神级强大的，根本不是他们可以抵挡的。阿弥陀佛，燃灯在佛光中显得有些慈眉善目，双手合十道：“师婆道友好重的杀气利器，这样于修行不好，还是由老僧传道有几片心经来化解道友心中的利器吧。”说话间，燃灯身形缓缓消失，一团佛光在三大菩萨等人上空浮现，化为燃灯盘坐于莲台之上，释放佛祖气息，守护下方佛门的一众强者。想度化我，你也配？师婆大笑一声。深圳四野语气中满是无边的狂妄与自负，他静静站在那里，三只神眼中眸光赤盛而慑人，手中那柄三叉戟一转，发出绚烂刺目无匹的伟力，抬手一戟刺来，便发出一片气息滔天的神光。阿弥陀佛！燃灯送佛号，捏出法印，周围虚空一朵朵金莲浮现出来，佛音禅唱不绝于耳，无数金莲汇聚，化成一朵金色大莲花，缓缓托住了刺来的这一戟。师婆冷冷一笑，大戟一转，顿时爆出惊天巨响，耀目的光华传出，燃灯莲花爆开，被震退了几十丈。古佛，佛门众高手惊骇，这燃灯乃是佛门的第一尊佛祖级人物，意义非凡，有着崇高的地位。但没有想到，今日一击便落了下风。正在这时，只听一声清脆鸣叫，两团神光突然出现在师婆两侧，化为两尊旋绕神光的祖神级别人物。只见一神身着金衣戴金冠，肤色淡青，戴着宝石花环，四条手臂上分别持不同法器，神态祥和。在其座下一条千丈长短、粗如天柱的参天巨蛇盘绕而起，号称阿南塔。极为凶悍，原本应该是凶情加喽啰的，这一位正是与凌晨有过交流约定的守护之神皮湿奴。师婆与皮湿奴齐齐现身，而在另一侧的一位祖神看起来就像老者，有着长长的白色胡须，骑坐一只白色神鸟天鹅，同样的四手四面四条手臂，头戴金色的神冠。只见在他的手中分别持着一块令牌、一个水壶、一串念珠以及一部神典，他创世的宝物《吠陀经》。皮湿奴，焚天！燃灯神情一变，面色更为疾苦。焚天创造世界，师婆毁灭世界，还有一位守护世界，他们消失了无数岁月，未曾想今日竟然全部都出现了。三大祖神出现，恐怖的压迫力让下方佛门众人不得动弹，心中更是惶恐。天庭、瑶池、玉帝与王母坐在上方，而太上老君竟然也在此处，静立于台阶下。此时，三人的目光无一例外，全部看向了一面浮在空中的神镜。只见镜子边缘闪动着神光，镜面中所浮现出来的惊人一幕，正是吠陀大世界佛门与三大祖神对峙的场景。太上，你看镜子，觉得此战双方的胜负如何？作为三界之主，玉帝又怎么可能真的不关注佛门的扩张？太上老君瞅着镜子笑道：“玉帝的昊天镜果然是好宝贝啊！”玉帝让你看镜子，你还真就看镜子？王母轻笑道：“老君什么时候也学会了顾左右而言他的本事？陛下问你的可不是这个。”太上闻言有些无奈的开口道：“玉帝问的老道是真的看不出来。”随即他又看向玉帝道：“那三大祖神比起陛下实力如何？”玉帝沉吟起来。他当上天帝之后，便再没有出手过。尽管有天地之位的加持，但实力还真不好说。而那三大祖神同样消失多年，所以这还真不好判断。太上老君苦笑一声，继续道：“再说老道的法力，陛下不是不清楚，实在是低微。他乃是道德天尊，一道清气下凡转世的化身而已，实力真的不算高。只是因为服用过金丹，所以长生不死。金丹蟠桃这种东西好是好，凡人服用后也可以举霞飞升，但与真正修炼的得道仙人不同，他们只能维持生命不老。”但是没有太多法力，世上没有免费的午餐。他们的本质还是一个很长生的凡人，想强大还是得修行。所以长生和强大这两点并不冲突。太上老君正是如此。
但如果谁觉得因为这一点，这位就好欺负，那可是大错特错了。太上老君别的没有，就是法宝特别多，全身上下几乎都是宝贝，用神装把自己武装保护到了牙齿。西游中的黄金绳只是他系袍子的一根带子，玉净瓶是他盛水的，紫金葫芦是他装丹的，芭蕉扇是来烧火的。说实话，每一次凌晨前往都率宫，都忍不住想把这个老头子扒光。言归正传，吠陀大世界内，师婆看向皮湿奴与焚天道，现在可以灭世了吗？焚天，皮湿奴。他们三个一同诞生，只是一人修创世道，需要创造世界，感悟法则；一人修毁灭道，需要灭世来感悟毁灭法则。所以两人的矛盾很大很大。皮湿奴很无奈。坟天原本有五个头，后来一次打架被师婆砍掉一个，就变成了这样四个头的模样。后来他就让这两个家伙沉睡，而他则作为两人的看护者，先让坟天创世感悟法则修炼后沉睡，等许久后再让师婆毁灭世界。如此创世灭世为一劫，他们创造的宇宙便是如此不断的循环和更替。也正因如此。所以凌晨才能找到皮湿奴，并且唤醒。如果是另外两个，根本就没有可能。而这一劫，因为西方二圣的窥探，所以他不得不提前唤醒这两个家伙。而师婆依旧只想着灭世灭世，这家伙太专一了。他的眼里和脑中永远只有一件事灭世。若非提前与凌晨有约定，心里还有些底。就凭两外两个家伙，皮湿奴都有直接放弃吠陀世界的想法了。看着下方的燃灯古佛和药师佛，又感受到了这个世界被征伐三十年的满目疮痍，人口的大幅减少，纵然皮湿奴都心生怒火。可以了。若是没有外敌入侵还好，但佛门如此动手，这世界还不如就此结束这一轮回，让师婆亲手毁掉也好过便宜了佛门。好，那你们两个帮我拦一下他们。师婆看着两大佛祖，冷酷一笑。这一次，就连坟天都没有说什么，他坐下，天鹅振翅飞向前，拦在了燃灯前，周身发光。皮湿奴也是驱使阿南塔蜿蜒上前，挡住了药师佛。师婆眼中满是毁灭之意，手中的三叉戟缓缓抬起，其上暗红色的毁灭之光亮起。你们佛门既然这么喜欢这个世界，那就和他一起上路吧。住手！燃灯见状大声喝道：“一掌探出，要是真的被毁掉了，那他们这次度化还度什么？”无尽佛光凝聚成的手掌拍出，但还未至一半，便被一面通体发光的令牌挡下。焚天！我作为创世之神都不及，燃灯道友又何必替我们操心？他笑着开口道：“砰！”一声轰然巨响，湛蓝色的长虹出现。药师琉璃佛见状，将手中的念珠扔出，其上佛光肆意朝着师婆飞去。然而这一次，皮湿奴挡在了前面。皮湿奴。你不是守护之神吗？药师佛朗声道：“你难道要看着这方世界虔诚信奉你的生灵全部死掉吗？”皮湿奴神色一怔，似乎有些纠结的侧过身去。药师佛见状大喜，但转瞬便看到皮湿奴身后的师婆满脸残酷笑容，手中三叉戟劈开苍穹，朝着佛珠径直斩来。轰隆！天地轰然一震，毁灭之光与那串被祭炼无数岁月的念珠相撞，宛如两颗太阳碰撞一般，爆发出刺目的、令人难以直视的神光与可怕的轰鸣巨响。皮湿奴冷冷在侧开口。那你们呢？你们佛门不是讲究慈悲为怀吗？可是你们真的慈悲吗？当你们决定入侵这方世界的时候，就已经没有资格说慈悲二字了。说完后，他冷笑一声，如他所说，佛门还真是够虚伪。听着皮湿奴冷冷的话语，药师佛没有说话，而是有些紧张的看向天空中正在对峙的两物。这时，对抗中的琉璃念珠忽然发出了一声细微的脆响，随即出现了一道裂纹，接着那裂纹蔓延，遍及整颗念珠，随后一颗接着一颗，最后整串全部布满裂纹。当中透出暗红色之光，砰！最后整串念珠炸裂开口，化作晶莹的粉末，洒满天地。药师佛身躯一震，那道万丈长、散发着毁灭气息的暗红色光芒，则朝着天穹冲去。糟了！药师佛神情大变。师婆作为毁灭之神，有灭世之力，这点毋庸置疑。这一击下去，绝对能破开苍穹。苍穹也是天。如今佛界众高手与佛兵都在这方世界，要是这个世界毁灭，那他们也要完犊子。药师佛欲在阻挡，但是这一次皮湿奴挡了上来。四壁挥舞之间，便将其完全挡下。阿弥陀佛！就在这道毁天灭地的暗红色赤光即将冲上苍穹的时候，突然天空中响起禅音，无量的佛光从天穹之上降落，一尊金色大日从天空冉冉升起来。仔细看去，哪里是什么大日，而是这方世界之外一尊高达无边的金色大佛出现，仿佛一尊沉睡的巨神苏醒，要开天辟地，创造出来一个新的世界。这尊大佛看起来来竟比吠陀世界这颗巨大的星球还要大，此时宛如一轮真正的大日一般耀眼。与此同时，无尽的禅唱佛佛音回荡台南地，佛光普照天地，金色的佛光在天穹之上展开，仿佛化为一片汪洋，铺天盖地一般。毁灭之光冲入其中，久如泥牛入海一般。轰隆！下一秒，着汪洋爆开，仙气万丈，波涛汹涌澎湃。但这方世界终究是保住了。世尊，佛祖，当看到那轮横贯天际的金色大佛后，佛门中人便开始激动起来，纷纷竖掌行礼。自如来成就佛祖之后，除了几十年前对付凌晨出过一招，其他时间从未出手过。然而，所有人都清楚，这位佛祖必定极为可怕。果然，今日一出手
，便震惊所有人。他的金身竟然比这个世界还要庞大。但如来这一次出手并未结束，那金色海洋刚刚炸裂，又一只金色大手便探了下来，带着磅礴的气息，朝着与药师佛作战的皮湿奴压去。皮湿奴的实力与药师佛只在伯仲之间，如今如来突然插手，而另外两位祖神也救援不及，眼看便要危矣。如来，你敢！师婆黑发倒竖，怒发冲冠吼道。但那一掌却没有丝毫的停留，眨眼间便要负压而上。皮湿奴自然也已经感受到了那可怕的力量，他脸上露出无奈之色，抬头看向那金色手掌，还是需要你出手啊！我早已说过，我早些出手说不准还能占得先机，你偏偏固执。一道自信而又平静的声音出现，他的声音似乎不大，但却是瞬间传遍了整个世界。下一秒，皮湿奴身前便出现了一尊散发强势气息的黑甲，挺拔身躯，混沌神魔躯，怒喝一声。只见那身影周围爆发出一股股强势、可怕而又散发莽荒的气势，他身躯陡然变大，神魔气笼罩其躯体。眨眼间，那身躯便化作千丈大小，一拳轰出，带动无尽血气，朝着上方那金色手掌打去。轰！沉闷的轰鸣声传出，百丈冲击波扩散而出，那尊神魔的身躯骤然下沉，竟然直没膝盖。但同样，那金色手掌也被直接轰散，化作了点点金芒消散而去。感受着那神魔身躯上磅礴的力量与直冲云霄的可怕血气，在场众人纷纷震惊。不知为何，吠陀世界又出了这样一尊可怕人物。直到冲击散去，佛门中人朝着那里看去，药师佛脸上也是阴晴不定。是你，傲来妖帝！突然，一声咬牙切齿的声音传出，正是观音菩萨。而皮湿奴看到其身躯前那磅礴身躯，也是松了口气，笑着开口道：“我也未曾想到，如来竟不顾脸面，直接偷袭我。”凌晨舒展身躯，神魔气再度席卷而出，恢复着体内的消耗，随即扫视此时的战场。燃灯与药师佛退至一边。在他们下方，佛光笼罩着一众佛门弟子，而他们上方则是依旧散发着璀璨佛光的如来金身。另一边，师婆与坟天看了眼如来之后，便看向凌晨，而后师婆眉毛稍稍皱起，坟天也是有些讶异。那便是你说的与我们做交易的人。皮湿奴来到师婆坟天近前，听到问话后点了点头，竟然也拥有着混沌神魔的根脚，但是太弱了。师婆嗤笑一声，打量着凌晨，毫不犹豫地说道：“坟天尽管没有说话，但眼神中的疑问证明，他显然也有这个想法。”皮湿奴闻言，神色认真的开口道：“不要小看他，他的肉身极为可怕，就算我也给他造不成什么大的伤害。而且他是能跳跃到祖境层次的。但显然，师婆性格张狂，依旧不怎么看得起凌晨。哼，纵然没有他，我们亦可以对抗佛门。”此话一出，皮湿奴默然，坟天也是沉默以对，明显是在吹牛逼。仅仅只靠他们三个，也许佛门奈何不了祖境，但这方世界绝对要完，免不了被度化的命运。显然，师婆说完之后，也意识到了这一点。当即沉默，而另一边，燃灯古佛盘膝而坐，浑身佛光柔和，朝着凌晨开口道：“阿弥陀佛，奥来施主，此乃我佛门与吠陀世界之事，你来此为何？”身在三界，凌晨与鲲鹏一战无人不知，自然没人把他当做大罗金仙。凌晨闻言，哈哈大笑，不为别的，就是看不惯你佛门这副虚伪的模样，攻打就是攻打，说什么度化？天空之上，那尊金色大佛俯瞰下方，眼中尽是冷漠之色，恢宏的声音顿时传出：“奥来妖帝。”莫非你以为你有了是神枪，当真就为所欲为了吗？听到如来的话，凌晨神色变冷，身后散发着浩瀚气息的虚影顿时没入其体内。一瞬间，他的气息狂涨而上，澎湃而起的法力爆发而出，卷动苍穹。神魔区的血气同样爆发，他右手朝后一甩，瞬间一道足有千丈的赤红血气披风演化而出，横贯其身后。下一刻，他右手狠狠一握，一把看似平平无奇的黑枪凭空而现，被其握在手中。几乎是瞬间，凌晨的气息从一大罗化作气息强盛。磅礴可怕的祖境，浓郁血气外显，足以化身千丈披风。还有那磅礴可怕、震动整片世界的法力，这一切都在说明他无论哪一方面都很强势。这个模样的凌晨，终于让师婆坟天纷纷动容，而且他们已经看到佛门的表现，似乎他们对此人很是忌惮。为何？师婆有些想不明白。尽管此时的凌晨乃是真正可怕的强者，但也不过与佛门佛祖相差无几，不需要那般忌惮吧？凌晨手持是神枪，随即抬头看向如来，眼中露出冷色。为所欲为，我看为所欲为的是你们。而后他眼中渐渐露出危险的光芒，其嘴角勾起。不知三位佛祖，谁打算来尝尝我这是神枪的滋味？佛门那边顿时沉默。凌晨哈哈大笑。这时皮湿奴上前一步，他看向对面的三位佛祖，随即微微一笑，道：“如今我方四位祖境，佛门只有三位佛祖，再战也没有什么意义。你们退去吧，并非他不愿意报仇，只是现在还在吠陀世界。如今七大祖境一旦开战，这方世界就算完蛋了。报仇可以接下来在三界报。”不一定非要在这里。况且，在见到如来那平淡冷漠的面容之后，他心中总是有些不得劲。若佛门心生忌惮，就此退去再好不过。退去，既已决定度化此方世界，我等怎会半途而废？
恢宏的声音自那金色佛像传出，随即只见如来右手微微一挥，顿时一头眼神凶厉，但周身散发淡淡佛光的孔雀自虚无之处显化。厉！那孔雀扬手提名一声之后，顿时爆发出一股凶厉与无比强势的法力，其浑身绽放璀璨耀眼的光芒，甚至险些将下方两位佛祖的光芒争取。在那可怕强势的神光内，孔雀形体逐渐变化，化作一有头冠、璎珞，身披圣洁袈裟，眉心带着一点朱砂的俊美男子，其袈裟白色，脚下莲台，周身佛光显露。又一位祖境，吠陀世界三人见孔雀，顿时神色一变，眼中露出了些无奈。万万没想到，佛门竟然还有第四位祖境。而下方佛门中人见孔雀神威，纷纷露出喜色。竟然是佛母菩萨，也成就祖师级了吗？凌晨看着出现的孔轩，眼中露出些忌惮与惊讶。孔轩，他竟然也晋升祖境了。不得不说，孔轩的出现直接引出了此战的变数。这位实力并不弱，而且其天赋神通五色神光更是无物不刷，极为可怕。若非凌晨前来。恐怕这一次佛门还真能将吠陀世界一举度化。到那时，他们的实力增强岂止一筹？凌晨体内血脉之力稍动，天赋神通发动，双眼顿时变得清澈起来。他朝着孔雀大明王仔细看去，却发现，在其体内有一股极为炽盛的能量，与其本身的力量并不相合。原来如此，孔雀与我一般，借用外力才勉强拥有了祖境的战力。凌晨看透之后，开口朝着一旁的皮师奴道：“皮师奴闻言，露出些喜色，什么外力？佛门那边。”药师佛看着不远处气势磅礴的孔雀大明王，与燃灯对视一眼后，叹了口气，是使用了信仰之力。此时，两方人实力再次达到了一个勉强的平衡，双方对峙。如来收敛法身，朝着凌晨等开口道：“在此大战，必会使亿万生灵遭殃。诸位施主，不如直接入我佛门，必获封菩萨佛陀果位，入我极乐世界，方可度人度矣。”他盘坐莲台之上，慈眉善目，但说出的话却是混账的一批。就凭你们也配度化我？凌晨冷笑一声，眼中战意已显露而出。如来侧目看到凌晨后张口：“傲来小友，叫我帝君。”凌晨怒喝一声，顿时浑身气势狂暴，整片世界都开始风起云涌。如来还未开口，便被凌晨打断，当即双目中露出冷意。他竖掌念了一句佛号，而后浑身佛光刺目而耀眼的散发。阿弥陀佛，是神枪并非无敌，莫非你认为凭借弑神枪便可与我们平起平坐？凌晨闻言哈哈一笑，法力血气瞬间齐齐涌入弑神枪内。弑神枪到底怎么样？你自己来尝尝不就好了？他眼中杀机毕露，身形微微一闪，整个人顿时出现在如来身前不远。右手持枪朝前一枪，狠狠刺出，刹那间，惊人的杀伐之气自是神枪内涌出，顿时席卷整个世界。随即便是暗黑色狂涌而出的可怕魔气，二者随枪一同冲出，带着可怕的毁灭一切的气息。是神枪的枪尖宛如混沌中最锋锐的存在，带着死亡的阴影撕裂空间，直接刺入如来的金身之中。轰！顿时那散发着璀璨佛光的金身一颤，其胸前顿时出现一个大洞，宛如深渊一般溢散着佛光。这枪，距离凌晨不远的湿婆坟天和皮湿奴感受到了那一枪的可怕与杀机，纷纷面色大变。怎会有如此可怕的兵器？这一刻，没人再敢小觑那个持枪的身影。而另一边，如来低头看着金身上被刺穿的大洞，眼中满是震惊，其浑身佛光已经开始不稳，不断消散。下方佛门众人见此，不由得面色发白。世尊，佛祖，他们怎么也没想到，自家佛祖竟然被一枪捅穿了。如来百世轮回修炼出丈六金身，在三界内防御几乎无双，可以说是混元之下最可怕的肉身。然而，在是神枪的面前，依旧和纸糊的一样。凌晨抽枪，整个人迅速退后，是神枪那可怕的杀戮之气与那遮天蔽日的魔气也瞬间收回，仿佛再次变成了一把普通的黑枪。如来胸口前的大洞微微叹息一声，整个身躯顿时炸开，化作了漫天金光，澎湃的佛力宛如璀璨的光芒一般，纷纷落下，被佛门众人吸收了个干净。如来被解决了。皮湿奴看着这一幕，眼中露出不真切之色，而身后的师婆与凌晨却依旧严肃。不对，凌晨皱眉看着如来炸开的地方，眼中露出遗憾之色。那不是他的真身。凌晨从未小觑过如来，也一直将如来当做大敌来处理。就连鲲鹏都能硬挨是神枪三枪留一口气，如来又怎么可能一枪就挂掉呢？果然，刚刚一切都在电光火石之间爆发。凌晨一枪捅穿如来后，便迅速后撤，没有给佛门围攻的机会。随后，如来的身躯炸开，佛光四散。只见那些肆意的佛光中，一丝金光闪耀，顿时飞上苍穹，而后浩大的力量磅礴而出，笼罩整个世界的炽热佛光照耀而下。一尊俯瞰着整个世界的金身大佛现身，淡然的看着下方。如来，凌晨叹息一声，这秃驴果然不简单，是神枪一枪几乎没有给他造成什么伤害。阿弥陀佛，是神枪果然可怕，近一枪就将贫僧的大日如来化身粉碎。如来浑身佛光璀璨，宛如刚来时一般，状态全满。凌晨这次没有多说，他念头一动。身躯内的虚影光团顿时发生了些变化，鲲鹏的灵运被巨现而出。战吧！只见他身上甲胄被黑金两色环绕
，眨眼之间，其上便被黑金花纹雕刻，而他身上的气势也再度长了几分，若有若无的鲲鱼虚影将其身躯笼罩，而其身后那赤红色血气化作的披风朝上席卷，眨眼便化作由万千羽毛交融而成的一对血翼。轰！磅礴雄厚，丝毫不像是外力晋升的气息爆发。如来，交给谁？凌晨低吼一声，浑身的力量马上将要爆发而出。师婆看了看凌晨，随即又看向天幕外的庞大金佛，没有说话。他只是向前踏出一步，于是就在这里消失不见。吠陀世界外，一道神光出现，轰的一声快速增长，化作一尊大小不亚于如来的巨神，其肩上盘着一条粗壮无比的大蛇，神力之强，好似汪洋。他手持三叉戟，当即便与如来站在了一起。师婆乃是毁灭之神，三大祖神中最强大的存在，他需要证明自己。而后凌晨舒展身躯，双目紧盯孔雀大明王，双腿狠狠一弹，直接朝着其狠狠撞去。燃灯、药师佛、焚天。皮湿奴四大祖敬神佛浑身发光，法力滔滔，惊天动地，朝着各自的对手冲去。刺目的神光在六人之间爆发，虚空破碎，一个个黑玉被打了出来。出现在地面时，就连山川都被吞噬搅碎成了粉末。这个世界比三界要脆弱的多，祖境的攻击任何一击都是毁天灭地的那种。在此期间，有佛门罗汉、佛兵以及这个世界的居民受到牵连，被黑玉绞杀，这使得燃药师佛心中有所顾忌。但焚天皮湿奴和凌晨却毫无所动。这个世界到如此地步，早已经不可挽回。不如借此让佛门付出代价。孔雀，你身为妖族头领，却被佛门度化。今日我身为妖帝，便将你从这泥潭中拉出来。凌晨大声喝道，手上却毫不留情，一拳轰出。只见一条鲲鱼自其拳头上幻化而出，摆动着宛如山岳的身躯，朝孔雀大明王撞去。在孔雀面前，凌晨还真有些不敢用是神枪。但是不要紧，他的实力对付刚刚摸到祖境边缘的孔雀，绰绰有余。两人近身打斗，化身千丈的身躯撞击在一起，拳头轰出，血气直冲而上。山河破碎，孔轩确实厉害，但他最厉害的也就是五色神光。除去这一神通，他和普通境界的妖族相差不大。万劫追雨，怒喝一声，只见凌晨身后那族有千丈的血色羽翼骤然张开，随即一片片血雨纷纷化作利刃，朝着孔雀刺去。锋锐可怕的力量传出，周遭万丈空间都化作了一道道空间裂缝。另一边，孔雀浑身佛光显露，顿时化作了万丈本体。其立鸣一声，双翼展开的刹那，瞬间开屏。遮蔽天际的五色神光出现，直接朝着万千血雨狠狠刷去。那五色神光闪过，灵力锋锐，撕裂空间的万千血雨消失的一干二净。凌晨呆若木鸡，卧槽，这也能刷？孔雀大明王身上袈裟微闪，佛光透体而出，照射一方。瑰丽威严的孔雀微微开口道：“妖孽，我必将你擒回佛门。”凌晨真是悲哀啊！凤凰的子嗣做了佛门的狗。凌晨眼中露出冷色，他浑身神魔气涌动，血气冲霄。整个人顿时冲上去，再度与孔雀打斗起来。肉身碰撞的轰鸣声不绝于耳，凌晨浑身的力量完全舒展而开，拳拳到肉。孔轩对他的肉身攻击几乎无效，甚至都不掉血，而神魂攻击他识海内有九品混沌金莲护身也丝毫不惧。随着时间推移，孔雀大明王的攻击越来越乏力，他靠佛门信仰之力强行提升境界，哪里有凌晨分身的精妙？凌晨抓住机会，一拳捶了上去，直接将其打得倒在地面上，随后左右开弓，拳头一刻不停。轰轰轰！这里的战况也引起了其他战场的注意。燃灯与药师佛想过来帮助孔雀大明王，但焚天皮湿奴也不是吃素的，怎可能放任？于是孔雀被凌晨骑在身上，其身后罕见的再度出现了混沌魔猿的虚影，强悍的肉身力量显露而出，把孔雀打得有些懵了。住手！我乃佛门孔雀大明王，妖孽安敢动我？轰！凌晨一拳朝其左脸打去。我乃佛母，地位至高无上。妖孽！轰！凌晨一拳朝其右脸打去。你敢羞辱本座？你轰！佛祖不会放过你的！轰！我轰轰轰！凌晨看着下方被打成猪头的孔雀，双目微微一动，看到其体内那金色的信仰之力竟然还在。想了想，凌晨将右手伸出，放在孔雀胸口之上。万元之流，吸！顿时，一股股精纯却又炽盛的金色流光被凌晨自孔雀体内不断吸出，而孔雀的气息也是逐渐衰退，慢慢的，终于恢复到了大罗金仙。看着手中被凝作一团的佛门信仰之力，凌晨想了想。将其顺手收了起来，他此时已悬浮于空中。孔雀见此机会，当即化作一道金光，就像要遁走。凌晨微微一笑，想了想，法力模拟出一件有袖子的衣服，随即他大袖一挥，磅礴的法力涌动而出，袖里乾坤。收。只见孔雀尽管一直在朝前飞驰，但速度却越来越慢，甚至开始倒退，随后不断缩小，惊恐的进入了凌晨的袖子里。老实说，孔雀并不好对付，毕竟常人斗法哪里有不用法宝的？但凌晨恰好本尊走的是混沌神魔一道，肉身无双，纵然不是用法宝。以他的实力，也是能虐孔雀的。再怎么说，孔雀也还是大罗，修为是他的桎梏。很好，
。接下来返回三界，有空便研究研究如何让这家伙清醒过来。凌晨这边速度极快的解决掉了战斗，但是其他几处却远远没有那么简单。如爱与师婆在吠陀世界之外的混沌中战得激烈，三叉戟神威盖世，一柄降魔杵绽放无量佛光沉浮，两件法器轰然碰撞。如来和师婆只见一道又一道神通爆发，打得混沌翻涌。这是一场惊世大战，堪称天尊领域之下的最强战斗。凌晨真实实力并无阻径，所以不可能如这般肆意挥霍战斗。功法更是他的短板，尽管有时神枪弥补，但这毕竟是武器的力量，简单直接，不可能打出这般可怕的结果。我还差得远啊！凌晨看着这场旷世之战，眼中满是灼热。无论是如来还是师婆，都在这条路上走到了尽头，就差那最后一跨了。而凌晨前方的路还长。轰隆！在无尽佛光之中，如来探出一只本来就已经遮天蔽日的金色大手，并且瞬息暴涨，变得越来越大。手掌中隐隐有一处无限光明的世界，悬浮不定。掌中佛国，凌晨神色严峻。当初如来这一招才刚刚打出，凌晨的分身就粉碎了，可见其强大。只见佛国之中，似有无数佛陀、菩萨、罗汉出现，讲演佛法，个个栩栩如生，宝相庄严，蕴含着一种真理般的意志，要将人度化。同时，掌内蕴含着无上伟力，足以颠倒乾坤，逆乱阴阳。大手轰然落下，直接覆盖一片宇宙。如来，师婆仰头愤怒地捏出星球大的拳头，猛地向上击出，同时眉心灭世之眼睁开，喷射出无尽的毁灭火焰，冲击着那可怕的佛国。轰隆！大手轰然落下，一切归于平静。师婆，焚天和皮湿奴惊的大叫。他们虽说三人关系不好，但那是相对外人而言的呀、啊。凌晨见此也是吓了一跳，靠！直接镇压一位巅峰祖境。这掌中佛国他也会。只不过他并非佛门中人，所以这神通演化而来便有了差异，并非简单的佛国了。但随即他便眯起了眼睛。阿弥陀佛，如来刚刚竖掌口诵佛号，忽然目光一变，看向那只无边的巨掌那个。燃灯和药师佛对视一眼，松了口气，但气还未出完，两人便神情一变。只见那只金色手掌慢慢变得赤红。佛国之内，毁灭之焰肆虐，师婆挥拳横击天上地下，神威无比。罗汉菩萨都被他以暴力粉碎。然而最麻烦的还是那尊主佛，那是如来的意志演化而来。但终究还是被愤怒的师婆用灭世之焰覆盖的拳头将其胸膛贯穿。砰！主佛一灭，那如汪洋般的佛果轰然破碎开来，金光中轰然一震，两道巨大身影被震退千万丈。师婆再现。然此时的他已经略显狼狈。凌晨见此一步迈出，同样离开吠陀世界，来到混沌中。他周身神魔气包裹，整个身躯已经无垠大，丝毫不比师婆如来逊色。奥莱妖帝，你当真要与我佛门为敌吗？如来看着凌晨，沉声道。孔雀大明王被收走，他们开始三对四。纵然如来再有信心，此时心中也是微微一沉。尊者在说什么？凌晨微微一笑，脸上露出些不解之色。我不是早就与你佛门为敌了吗？从你们第一次威胁我花果山，第一次派出灵牙仙袭击，后来命普贤出灵山杀我，我们就早已经是敌人了。看着凌晨的面容，如来突然间感觉一阵心悸。只见凌晨转头朝着吠陀世界内的皮湿奴大声道：“此番我来帮你们，已经做了我该做的，希望你们也不要让我失望。”随即，他浑身气势一变，神魔气扩散而出。那股磅礴的力量不断增长，而后他渐渐伸出了一只手。掌中佛国，好厉害的神通的，不如你也来看看我的掌中神国。话音刚出，只见凌晨右手拍出，全部气息都爆发而出，一道遮天蔽日、散发着神魔气息的巨掌便从天而降。那手掌越来越大，其内隐约间一片无垠混沌显露，可怕的混沌气一出，便压塌了四方空间。而后那混沌之中，逐一尊尊气势逼人，毁天灭地的混沌神魔出现，他们演化规则，力能破空，分布在神国内各处，神魔区震动混沌。宛如当初三千混沌神魔重生，神国降下，宛如一座大世界负压而来，蕴含无上伟力，直接朝着下方那无数佛界中人压去。众菩萨、罗汉和佛兵感受着那毁天灭地的压迫感，纷纷面色惨白，竟丝毫不得动弹。观音菩萨面色苍白，浑身法力不断爆发，但依旧在那神国下无法动弹，眼睁睁看着死亡来临。不，不，不要！惊恐的惨叫声出现，巨掌还未落下，未将他们收入神国之内，那可怕的气势便将无数佛兵僧侣震死。燃灯与药师佛面色一变，顿时浑身佛力扩散而出，璀璨的佛光显露，想要去那巨掌之下。皮湿奴与焚天见此，怎可能放他们过去？顿时拦住了他们，再度大战在了一起。那神魔巨掌越来越近，突然一道金色的光芒出现在佛门众人上空。金色大佛盘坐于金莲之上，金身骤然膨胀而起，他双掌朝天，与那神魔巨掌碰撞在了一起。轰！如来身下众佛门弟子消失，而如来自己则被收入了那混沌神国之内。他浑身金光耀眼，佛力绽放而出。毁天灭地的气息顿时爆发，金刚杵横扫而出，击碎了数位混沌神魔的身躯。坐下金莲旋转撞击，炽盛的佛光融化了周围的一切。金身横贯整个世界，大手带着浩瀚佛力狠狠拍出，一头混沌魔猿带着浑厚的气息冲出，身躯急速碰撞，与那金色大佛碰撞在了一起。混沌翻涌，轰鸣声不断。
，澎湃的神力四处一散。砰！一尊金色大佛自那神魔手掌中穿透而出，其座下金莲缓缓旋转，恐怖的佛光照耀整个世界，竟直接将那神魔巨手消融。你为何会有的神通？略有些疲惫的金色大佛恢宏的声音传出，但回答未到，一道带着毁灭气息的锋利枪芒却自空间中一闪而出，直刺金佛眉心。如来并未等到凌晨的回答，等来的却是是神枪的一记锋芒。几乎是刹那之间，凌晨抓住机会。浑身法力爆发，手持式神枪一枪刺出，滚滚杀戮之气突破空间束缚，直接点在如来的眉心。如来刚刚自凌晨的掌中神国中挣脱而出，消耗了磅礴的心念与法力，这一击根本没有机会再去挣脱，只能选择利用丈六金身硬抗。只见如来佛眼怒睁，浑身佛力爆发而出，佛光普照四方，一片片金莲花瓣自四周出现，环绕在其周围。眨眼间，一朵金莲阻挡在了是神枪的枪尖前，禅音佛光浩瀚而出，宛如身处极乐世界。那圣洁而又坚固的金莲，在接触到是神枪的刹那间，便化作碎片破散开来，宛如世间最普通的一朵莲花。如来，这次没了大日如来化身，我看你如何挡！凌晨怒喝一声，手腕骤然加重力度，磅礴的血气也一涌而上。世尊，佛祖！不远处，与焚天皮湿奴对峙的药师佛与燃灯神色都是一变，眼中露出担忧之色。是神枪这一次没有任何阻碍，直直的接近了如来眉心。如来大声一喝，整个身躯猛地向上一提。随即，那两只金色大手快若闪电般一夹，直接将是神枪夹在手中。凌晨冷哼一声，只见未僵持一秒，是神枪便直接突破其双手，直接灌入如来胸口。瞬间，金色的佛血涌出，而周遭的佛光却是骤然更是炽盛，禅音不断传唱那故，进入凌晨脑海之中。九品金莲护我神魂，震！轻喝一声，顿时其识海中那金莲开始旋转，金光笼罩凌晨整个神魂，帮其阻隔那怪异的禅音。当凌晨抽枪的瞬间，却发现如来尽管金身被破。但竟不顾是神枪内的杀戮之气与那参天魔气，将其禁锢在了他的体内。是神枪，拿来吧你！佛雪金光璀璨，一片炽热，但此时却不要命的流淌。而如来也视而不见，不顾飞速下降的气息，执意要与凌晨抢夺是神枪。凌晨神色冷厉，心中却忍不住一叹。如来挑选的时机恰到好处，方才那掌中神国一记大神通，直接将他的身体掏空。此时可以说是法力极为虚弱，不负最开始的强盛。但他并不慌，你不会以为我会跟你单挑吧？凌晨嘴角勾起一抹笑容，眼睛却看向了如来身后。只见空间一阵涟漪，瞬间在其身后跃出一尊可怕的神灵。师婆浑身气息早已爆发，手中三叉戟带着浩瀚巨力，直接朝如来头顶斩去。而其毁灭之眼中也喷涌出一道可怕至极的暗红色毁灭光束，带着毁天灭地的力量射向如来胸口。不好！如来神色大变，但却已经没有了机会躲避，直接结结实实的挨了师婆的这两记巅峰神通。他金身破碎，整个人直接倒飞出去。而凌晨则顺势将是神枪收起，而后又将如来的金色佛血收起一些。承受了师婆的两击灭世之击，他已无力再次征战了。看到如来被打飞出去，佛门中人都是面色大变，剩下的两位佛祖也是不敢置信。如来乃是佛门如今的最强者，他一旦受伤，那佛门便彻底的没有了丝毫优势。将如来打飞出去，师婆并未去追击。如来同样乃是祖境，想要杀死一位祖境，那可是比登天还要难的。如来一心要走，他绝对拦不住。师婆眼中杀机毕露。将目标投向了下方的那些佛门中人，哼，将你们都杀了，佛门便也算完了。他当即神力震战，三叉戟直接向下挥去，身躯暴涨而起，山岳般的拳头自下方打去。佛门众人见此，纷纷面色苍白，身躯颤抖，眼中露出绝望之色。不要！燃灯与药师佛见此，都是心中一颤，拼命前往，想要援救佛门弟子。但皮湿奴与焚天此时也是神力全部爆发，根本不给他们一丝一毫的机会。正在这时，远处的如来翻手扔出一道金光，刹那间化作光芒，来到那些佛门众人的上空，随即庇护而下。只见那是一个金钵盂，此时倒扣而下，直接将佛门众人收入其中。下一刻，师婆的攻击便轰然而至，剧烈的轰鸣震动之中，那毁灭光束直接将金钵盂轰入底下，穿透万丈。但金钵盂并未破碎，保全了其内佛门众人的性命。远处如来现身，体外已无金光护体，金身被破，没有了那金色大佛法香。他叹息一声，看着凌晨的眼中满是杀机。因果相连，昔日未狠下心来直接出手，方造成了今日佛门的溃败。今日你与佛门结下这般大因果，日后佛门必取你性命。凌晨闻言哈哈大笑，甚至笑出了眼泪。直到现在依旧这般虚伪，你们可真是没出息啊！随即凌晨神色变冷，直接给吠陀世界三位祖神传音道：“伤其十指，不如断其一指。我们合为一个，杀一个祖境，以报今日之仇。”师婆闻言眼中顿时露出了喜色，而皮湿奴与焚天也是暗暗点头。下一刻。正当燃灯与药师佛打算不再纠缠，直接离开的时候，焚天直接放弃了药师佛，转而直接冲入另一边的燃灯。皮湿奴也是瞬间神力爆发，竭尽全力拦住了燃灯。
，几乎是一瞬间，凌晨与师婆齐齐到来，一同包围住了燃灯。合围之势，眨眼形成，而燃灯也是瞬间懵逼。怎么瞬间就四打一了呢？他看着四个方向的四尊祖境，额前逐渐出现了冷汗。没错，一对一情况下，祖境难以陨落；二对一也依旧可以逃生，但三对一呢？四对一呢？燃灯知道，他今日还真有可能陨落。他看向四周，想了想后，沉声开口：“为什么是我？”没错。他有些想不通，这里有三位佛祖，怎么偏偏就选了他呢？凌晨微微一笑，开口道：“燃灯古佛德高望重，乃是佛门第一位佛祖，更是整个佛门的奠基人。若是你陨落，想必会对佛门造成很大的影响。”燃灯，燃灯有些无言，坦白地说，他还不想死。燃灯原本乃是阐教中人，也算得上是一人之下，万人之上。但后来封神大劫之中，为了追求更高的境界，他带头投靠了西方教，就此佛道同修，突破了大罗金仙之境，成就祖境。好不容易到达了这个境界，他又怎能甘心陨落？他从未想过。瞬间，燃灯浑身佛光爆发，那璀璨的光芒眨眼间便扩散至整个世界。那尊老佛一瞬间似乎摆脱了那木器，周遭散发的佛意与禅音让他仿佛再度重回过去，带领佛门之时。随即，其金身上方隐约间二十四诸天显现，镇压万物。他看向周遭，眼中满是金光，开口道：“我若身死，定让二十四诸天炸裂，此方世界必毁。”这尊老佛也露出了自己的锋芒。二十四诸天乃是当年赵公明手中极品先天灵宝定海珠所化，乃是通天教主所得后赐给了赵公明使用，在封神大劫中可谓出尽风头。可惜被落宝金钱落下，赵公明身死落入燃灯手中。后来他投靠西方教，此二十四定海珠化为二十四诸天，兴于佛门，化为他的正道之基。不远处，如来与药师佛并立，但却并不敢靠近，唯恐直接打破平衡，让那四人直接动手。听到燃灯的狠话，皮师奴眼中露出犹豫之色，就连坟帖与师婆也有些犹豫不定。灭世无妨，但此方世界毁灭，他们三人的正道之机恐怕就没了。凌晨闻言，眼中露出些欣赏之色。尽管说燃灯背叛道门，投奔西方教，令人有些不齿，但这不影响此人的厉害。在这样的境地下，竟然还能求得一线生机。看到皮师奴三人的犹豫，凌晨心中暗叹一声，恐怕这围剿进行不下去了。既然如此，那就为自己捞些好处吧。凌晨看着燃灯，手中是神枪，微微一震，随即朗声开口：“燃灯古佛，晚辈倒是还能使用几次是神枪。”不知你可能承受得住？燃灯闻言，面色微微一变，眼中露出些警惕之色。若是是神枪，那还真有可能令他无法陨灭二十四诸天，就生死道消。你待如何？燃灯开口。凌晨抬头看着燃灯古佛上空那浩瀚沉重，宛如另一方世界的二十四诸天，眼中露出些兴趣之色。我花果山还缺一镇压守护的宝物，我观这二十四诸天便不错，足以化作我的另一处道场。燃灯闻言，脸上当即露出大怒之色。傲来妖帝，你不要欺人太甚。此物与我息息相关，将其送于你，我必会受到牵连，大道受损。凌晨没有多说，只是心念一动，身后出现了一个气息奇特、能量磅礴的光团。只见那光团骤然升起，悬浮于凌晨身后，而后一道碧绿霞光出现，一株枝繁叶茂的菩提树散发着蒙蒙碧光。出现，菩提树上仿佛有无穷生机一般，蒙蒙碧光挥洒而下，笼罩在凌晨的身上。顿时，其大战几场，有些萎靡的气息开始快速回复，就连身上的一些伤口也逐渐复原。浑身血气再度强盛起来，什么？这是如何办到的？竟能如此快补齐生机，恢复伤势？不远处，药师佛微微一惊，如来也是神色有些变化。这菩提树，莫非是那先天灵根的灵韵？但怎会如此强大？燃灯看着凌晨表现出的神意，也是悚然。总不能他将整颗先天灵根都吞噬了吧？其他方向，皮师奴三人看到凌晨竟然还有如此手段，当即大喜。奥莱帝君竟有如此手段，快快将我等全部恢复，必让佛门大肆损伤。而燃灯闻言，终于明白了凌晨的意思。若凌晨将皮师奴三人全部恢复至巅峰，那配合着凌晨自己的是神枪，恐怕燃灯回天无力。燃灯古佛，考虑如何啊？凌晨没有催促，只是继续笑着问道：“丢了二十四诸天，大道受阻，还可以修炼感悟；但没了性命，那可就真的一切皆无啊！这个层次的打斗，不可能还会留有转世的机会，魂飞魄散。”燃灯沉默，脸上露出了纠结之色。二十四颗定海珠，尽管当初只是先天极品灵宝。但化作二十四诸天之后，品质超脱，绝对堪比先天至宝。不但是完美的道场，更是可以化作功法防御至宝，可谓是极品。更何谈二十四诸天对于佛门的意义，这就是另一片极乐世界。不远处，如来与药师佛脸色也都不平静。他们当然不愿意损失二十四诸天，但这原本就是燃灯带来的，他们也无法阻拦。终于，燃灯抬头看向神色平静，嘴角隐隐露出笑意的凌晨，他嘴角有些抽搐，脸上满是肉疼之色。好，我可以献出二十四诸天。但你要立誓，让我等安然离开吠陀世界。万一凌晨收了二十四诸天，反手又是一枪捅上去，那他真的哭也不知道朝哪哭了。
。凌晨闻言，看向皮湿奴三人：“我前来帮助你们，如今吠陀世界已经无忧，这乃是最好的选择。将燃灯逼急，怕是这方世界都要毁灭。你们可同意让他们离开？”师婆不语。焚天看向凌晨道：“帝君既然可以让我等复原，那未尝不可拼一拼。”皮湿奴闻言也看向凌晨，显然也有这个想法。凌晨闻言先是一笑，随即神色骤然变冷：“没错，我是可以让你们复原，但令三名祖境恢复如初。”这样需要付出什么代价？你们想过吗？闻言，皮湿奴三人恍然。也是，令祖境恢复如初，这样的神通又怎么可能没有代价？我此行来帮你们，没有收取任何好处，将二十四诸天收取，勉强也可以补回我的消耗。凌晨既然已经这么说，那他们三人自然也不好再说什么。毕竟如凌晨所说，他已经仁至义尽。若非他前来支援，恐怕吠陀世界毁灭，他们三人也可能凶多吉少。如今这个结果已经再好不过，重创如来收走孔雀。甚至还将二十四诸天夺走，佛门已受重创。见此，凌晨满意点头。随后，他立下誓言，再度朝燃灯看去。古佛如今可以放心了。燃灯看着凌晨挺拔修长的身躯，缓缓叹息一声：“好，二十四诸天，我会交给你。”燃灯话音刚落，只见其身上佛光不断腾起，禅音也传唱而出。其上方那二十四诸天逐渐显露而出，其散发着厚重而又磅礴的气势，宛如二十四座世界负压在吠陀世界上空一般，每一层世界都宽广无边。风景地势各不相同，极为神奇玄奥，而其整体也有道道光芒庇护，令二十四诸天宛如一体。在燃灯不断结印之下，只见那二十四诸天一阵颤动，庞大的世界开始收敛，实体化为虚幻，甚为奇妙。最终，在燃灯上空，满是磅礴之气的二十四颗世界诸悬浮不断旋转，这便是二十四诸天了。而后，在凌晨的注视下，燃灯脸上满是肉疼之色，随即其身上气息猛地膨胀，未待其他人反应过来，那磅礴的佛力便一泻千里。燃灯金身震颤，当即一股金色佛血自其口中喷涌而出，其神色瞬间萎靡，身上的气息也是不断下降。最后竟然还不及短暂晋升祖境的孔雀大明王，在燃灯喷出佛血的时候，最上方悬浮的那二十四颗世界珠便是一颤，仿佛失去了法力驱使一般，那股浩瀚沉重的感觉也去了大半。其不断旋转，雄浑的世界之力爆发，击碎空间，竟然要破空而去。凌晨双目金光一闪，顿时厉喝一声：“哪里走！”他大手一把抓出，眨眼间，一神魔巨手带着混沌气探出，将那二十四颗珠子瞬间抓住。随即他用力收回，但那些珠子其上力量猛地一涨，竟然将他凝聚而出的手砰然震碎。这二十四诸天演化的珠子，竟有如此灵性。皮湿奴见此，眼睛一亮，眼中满是惊讶。区区无人驱使的宝物，竟然就可以将祖境凝聚而出的神通震碎，好宝物！焚天师婆也是眼神动容，这三个家伙眼中露出诡秘之色。看着挣脱凌晨束缚的珠子，没有丝毫动作，显然是要做事这宝物离开。这样对于这珠子的归属，他们也有了机会。佛门三位佛祖也是眼中露出喜色，他们绝不愿意这样一件宝物落入凌晨手中，这样岂非助长他的实力？而燃灯尽管神色萎靡，但眼中却是露出了一丝了然之色。他执掌二十四诸天，自然清楚这珠子的厉害。若不暗中使些手段，对得起他燃灯古佛的名头吗？哼！二十四诸天逃离，他自己抓不住，总不能怪我吧？这样往后，我还有将其收回的机会，这就是燃灯的打算了。大家都是祖境大能，都是要脸的人，你自己抓不住宝物，肯定不能怪别人。在场诸位大能心中都有自己的小九九，然而凌晨在二十四世界珠脱离他的掌控后，却没有慌张。他神色淡然，右手双指一捏，手中顿时出现一枚古朴生双翅的小钱，落宝金钱。落，那小钱顿时化作一道流光飞出，眨眼间贴在了那连接的珠子上。原本已经到达空间裂缝前的二十四世界珠，顿时一顿。随即，其浑身那可怕的气势与灵性似乎都消失不见，瞬间便化作普通的物品掉落下来。凌晨趁机挥袖将其收起，平静地看向周围。皮湿奴神色一僵，暗中酝酿的神力也消散一空，低下了头。燃灯也是一愣，而后瞳孔骤然缩起，失声道：“落宝金钱，竟然在你手中！”不远处，如来与药师佛也都是叹息一声，眼中露出遗憾之色。凌晨哈哈一笑，脸上满是喜色：“多谢古佛赠宝了。”燃灯脸色难看，没有说什么。像是吃了屎一样，他向前迈出几步，凌晨没有阻挡。只见其几步之后，便来到如来药师佛身侧。既然如此，那我们便离开了。如来眼中没有了先前的那些情绪，再次恢复了那副冷淡的模样，只是其眼神深处却有阴冷之色。皮湿奴三人没有回应，懒得理会。于是三大佛祖浑身佛力绽放，直接朝着吠陀世界外飞去。才刚刚飞出吠陀世界，看着下方庞大的世界，如来身形骤然停下，嘴角竟然露出冷笑：“如来，为何停下？”燃灯境界实力大跌，盼不得早些回灵山修养。药师佛眼中也露出疑惑之色。佛门此次大败，想必需要修养几百年才肯勉强恢复生息。如来看着自己破碎的金身以及体内的伤势，冷漠道：“此次我佛门失利，但也不能让这些土著好过，否则颜面何存？”
，他眼中没有丝毫佛门的慈悲，有的只是睚眦必报的漠然。甚至其他两位佛祖都没有发现，此时如来体内的佛力竟然有些许不稳，其内蕴含了些许其他的东西。你想如何？两位佛祖开口问道。如来挥手洒出一片佛蕴，只见其不断凝形，竟然逐渐演化出一根古朴而又蕴含有灵性的虚影。这是六根清净竹，燃灯大金。六根清净竹乃是佛门两位圣人之一准提道人的法宝，乃是以十大先天灵根之一苦竹为原型祭炼而成的先天灵宝，在那位圣人的手中，威力极为可怕，一击抽翻大罗，两下抽倒祖境。就问你怕不怕？显然这并非实体，但能召唤出虚影也很是神奇了。此乃我在八宝功德池内潜行感悟，最终得到的圣人所留下的道运。此虚影可堪比圣人一指之力。如来看着下方那吠陀世界，冷笑出声：“这圣人一指，圣人极为混元大罗金仙。”他们的实力何其可怕！即使是一指，也不是普通大能可以接下来的。你打算用这一指？燃灯苍老的身躯微微佝偻，皱眉开口。如来佛光渐渐熄灭，斩钉截铁道：“陨灭此方世界。”此言一出，一片沉默。药师佛看着如来，艰难的张了张口：“陨灭一方世界，其内尽管生灵已经少了八成，但即使最后的两成，也是极为庞大的业劫啊！我佛门以慈悲为怀，那些普通人，让他们跟着这方世界寂灭吗？”如来看着下方，随即淡淡开口道。纵然我们不出手，此次过后，师婆也会蔑视，都是一样的结果。蝼蚁没有选择的权利，此番已经结仇，不能再让他们提升实力。如来的话让药师佛也沉默下来。细细想来，他们竟然觉得如来的话还颇有道理。至于那世界中的亿万生灵，在他们的眼中只是业劫的大小，而不是活生生的生命。于是，如来将那六根清净竹的虚影朝前打去，只见其前端扬起，狠狠朝着面前的世界敲了下去，宛如敲的是一无足轻重的核桃。吠陀世界内，看着佛门之人离开，凌晨心中松了口气，但未来得及开口，他心中便涌起了一股股强烈而又可怕的悸动。那悸动让凌晨浑身冰冷，手脚僵硬，宛如切实的死亡。不好！他瞳孔紧缩，浑身残存法力狂涌而出，没有丝毫顾及后续伤势，也不在乎是否会暴露什么。只见其浑身血气冲霄，身后百万血雨组成的参天羽翼再度出现。走走走！他头皮发麻，汗毛倒竖，没有丝毫迟疑。另一边。皮湿奴三人看到凌晨突然如此，还有些不解，甚至师婆不屑的笑容还在脸上。下一秒，他们便神色大变，师婆残留的笑容僵在了脸上。他们齐齐抬头看去，只见在吠陀世界之外，一旁大无边流转着各色神韵的竹子，缓缓抬起，朝着这方世界落下。这，这是！皮湿奴惊惧的喊出声。师婆也早已神色大变，瞳孔收缩，圣人之力。焚天浑身暴涨，眼中已经露出了决绝之色。谁都能看得出来。这一击是冲着将吠陀世界毁灭来的，不是在世界内的蔑视，而是将这吠陀世界在混沌中抹去，化作尘埃。他们三位祖神避无可避。凌晨身后双翼舒展，浑身法力血气已经爆发到了极致，扶摇直上九万里。那根横贯星宇、比一方世界还要庞大的竹子，他认得，准提圣人的六根清净竹，怎会如此？难道佛门竟还有圣人之力残留？那以后还怎么打？但此时已经没时间考虑这么多。凌晨双翼之下，万丈飓风凝聚。瞬间便乘风而起，眨眼间便要冲出这方世界，而皮湿奴、焚天湿婆三祖神却是双眼赤红，扛着那可怕的压力与那根竹子对峙。佛门，欺人太甚！莫非真要将我吠陀世界毁灭吗？湿婆怒吼出声，他乃灭世之神，但根基依旧是这方世界。此时最愤怒的反而是他。皮湿奴眼中露出颓废之色，竟然是圣人出手。佛门，哈哈哈！焚天眼中已经凝聚出血泪，其四根手臂不断舒展，仿佛想要将这世界庇护。但无济于事，那六根清净竹已经开始落下，这世界最上方已没有丝毫抵抗之力，开始破碎。啊！圣人又如何？你可以将我等毁灭，但休想让我等屈服！怒吼声接连发出，焚天、湿婆、皮湿奴一同怒吼出声，眼中血泪流下。他们三具万丈的躯体却是不断聚合。此时已离开那方世界的凌晨，眼中露出动容之色，心中似乎有些念头在不断涌现。那祖境的瓶颈隐隐之间出现了裂缝，他清楚自己的实力。所以也不会冲上去帮助他们。况且他们三个相对而言也不是什么好东西。但此时这三位祖神的精神是真真切切的触动到了他，可以将我毁灭，但休想要我屈服。混沌神魔纵横混沌之间，以真真切切的力量逆天而行。三界内生灵修仙，自天道手中争渡，不都是这样吗？一瞬间，他体内的力量开始狂涌，如同井喷。但凌晨却没有功夫理会，他看向吠陀世界内，目不转睛。皮湿奴三人的躯体不断靠近，随后竟然缓缓聚合了起来。宛如重叠到了一起。我三人本打算到了极巅之时，真正有了把握之时，再合为一体，晋升那玄妙无双、纵横混沌至高无上的混元。一声声聚合三种声音的怒吼声不断传出。奈何你佛门欺人太甚，毁我世界
灭我众生，你们配做佛吗？那竹子此时已经压塌了半个吠陀世界，凌晨甚至可以清晰的感知到下方以亿万为单位的死亡，不少凡人甚至什么都不知道，就无声无息的泯灭。最为痛苦的是，那些没有瞬间死亡的，被竹子中分出的百万分之一的极光瞬间腰斩，被压塌的世界砸作粉碎，被骤然喷涌的火山包裹化作枯骨，洪水肆虐而来，世界将亡，天灾皆至，妻离子散，父死女存，哭喊声、惨叫声、哀嚎声、祈求声响彻世界，如凌晨这般实力境界，依旧头皮发麻，浑身僵冷，在那堪比圣人意志下，就算他进入此时的吠陀世界，同样死路一条。皮湿奴三人此时已经融为一体。但他们没有去救那亿万生灵，他们听着，看着那可怕而又惨烈的声音，哀嚎与仇恨纷纷汇聚，世界本身的滔天恨意，这些全部凝聚，汇入他们的聚合体中，他们的气息节节攀升，越来越可怕，好狠！看着世界毁灭，感受亿万生灵的痛与哭，以此极端的方法来攀升。凌晨瞳孔微缩，眼中满是震惊。那尊生灵的身躯已经与世界一般大，而此时世界也已经将要全部毁灭。痛啊，苦啊，不甘啊！那生灵狂吼，此时它已不是皮湿奴三人的合体，在其外部，黑色混合赤色的血与孽融合，混杂在一起，这是一个世界的聚合。轰！磅礴可怕、阴冷而又炽热的气息传出，远远超越了阻境，一丝混元的气息混杂在其内。给我散！那生灵伸出了数千粗壮可怕的手臂，一拳拳轰向那依旧在下落的六根清净竹，一条条手臂炸裂，但又一次次生出混杂血孽的黑血，洒在混沌中，永不停歇。终于。不知在炸裂了几万几十万条手臂之后，六根清净竹那虚影终于缓缓消散，但吠陀世界也已经完全化作一抹尘埃。我们都死了！混合着亿万生灵的声音，悲苦怒吼出声，声波震荡百万里，混沌都被掀起。那你们也得死！那个不知什么生灵看向逃遁离去的如来，眼中满是狠意，直接飞速冲去。他的速度越来越快，另一方向的凌晨眼中的悲哀之色却越来越浓。只见那身躯在混沌中奔行，速度越来越快，但其身躯却是越来越透明。终于，他追上了佛门三人组，死来，死来！他含怒出手，一拳拳轰出，丝毫不停歇。如来、燃灯、药师佛眼中满是惊惧，这个不知什么的生灵已经有了一丝混元之气。他们三人拼命抵挡，药师佛没有重伤，琉璃药师法相画出，开始对抗。一拳，一拳，一拳，那尊无上的生灵终于近乎完全透明，但他依旧不停。一拳，一拳，一拳，琉璃药师法相出现裂缝，随即砰然破碎。噗！药师佛吐着佛血飞退，但那身影躯体已经消散，八条手臂却还在顽强的出拳，一拳一拳一拳一拳一拳一拳一拳一拳。如来燃灯狂吐鲜血，带着药师佛惊慌冲入空间裂缝，而那无上生灵连最后的八条手臂也最终消散，吠陀世界消散的完完全全。谁胜谁败？广袤的混沌之中，一切都归于平静，宛如亘古之前一般，没有丝毫变化，没有人曾经知晓。这里曾经有一个庞大无比、拥有百亿生灵、拥有自己文化传承的世界，也无人知晓。这里曾经诞生了一个拥有无上之力、以拥有一丝混元气息的生灵。若不消耗生命本源对抗那六根清净竹，追击佛门，而是直接离开静养，这个奇异造就的生灵未必无缘混元，吠陀世界永远的消失了。而见证这一切的，除了佛门那三人组，只剩下了自虚无中显露的这个人影。三位道友，大道无边，多谢汝等，让我见识了一场真正的繁华。凌晨朝着原先吠陀世界的混沌微微躬身，抱拳一拜，可以将我毁灭，但休想要我屈服。三位道友的话发人深省，也再次让我坚定了攀登顶峰之心。此时的凌晨早已经维持不了祖境的实力，甚至大罗境界都有些萎靡。他眼中有钦佩，有遗憾，也有叹息。三位道友，亿万生灵，诸位走好。凌晨转身正欲离开，返回三界。此行他身受重伤，已经透支了不少力量，但是收获也不少。他需要快些返回三界，以待日后。佛门不会放过他，当然他也是。他刚刚绽放法力，眉心的金莲却是微微加速旋转起来，一道金光显露，他的神魂瞬间加强了不少，也突然有了意外的发现。咦，这是凌晨眼中露出惊喜之色，他动作小心翼翼，随即笑了笑，离开了这广袤混沌。少有人知晓，佛门此番离开三界，去度化另一世界，损失惨重。孔雀大明王被擒，二十四诸天被夺走，佛门仅有的三大佛祖全部身受重伤，金身被破。至于说底层的僧侣佛兵，更是死了不知多少。三界东胜神州上空，伽罗罗斯破空间自其内飞出，眨眼间便飞向了花果山。花果山凌晨返回奥莱洞，随即便将其整个封闭。伽罗罗在外化作金色的大雕为其护法，在内部他盘膝而坐，挥袖一扫，只见一尊被束缚恢复本体，但身形宛如普通家禽大小的孔雀被扔在一边。凌晨看着其面前悬浮的二十四颗世界珠，眼中露出了璀璨的光芒。
将这二十四诸天炼化，从此将其布在花果山上空，即攻伐防御空间于一体，坐镇其中，我便有了真正可与佛门天庭争斗的根本。这一次，吠陀世界与佛门可谓两败俱伤，但凌晨可谓是赚得盆满钵满。二十四诸天这般极品先天灵宝不说，还有他自身境界也已经松动，借助二十四诸天显化，说不定可以一举破入真正的祖境。还有那孔雀大明王被抓回来，他和伽罗罗不同，伽罗罗尽管说同样是大罗金仙境界，但也不过是出入大罗的实力，而孔轩。如今的实力可谓是巅峰大罗，否则也不会借助佛门的信仰之力，短暂拥有祖境战力。只是不知要用何种方式将这家伙唤醒。凌晨微微摇了摇头，便没有再继续去想这件事，转而将目标全部放在了二十四颗世界珠上。正当他沉下心，打算全力炼化的时候，突然脑海中一道熟悉的机械声响起：“叮，新的签到地点已刷新，九个古界，九个古界，三界之外小世界之一，来历神秘，与外界断绝联系，传承上古。”据传说，那里曾有东皇将士，留下了一个个神秘古迹，也曾有湘军、东军等合力建立新的秩序。凌晨看着这一次的签到地点，脸上露出若有所思之色。莫非直到此时，才算是吠陀世界签到任务的结束？这才刷新出了新的签到地点。不久后，一道道磅礴的法力涌动而出，包裹了整个洞府。西天灵山，在大殿之后的八宝宫得池畔，如来、燃灯与药师佛面面相觑，原本就重伤的神色更加不好看，连这魔头都逃了。燃灯摇了摇头。脸上露出悲苦之色，如来此时身上再度出现了些淡淡金光，他双眼中露出淡漠之色，开口道：“他若还敢来乱我佛门，下一次必出手将其亲自请下。”药师佛叹了口气，道：“这一次我佛门可谓是元气大伤，近一百年便紧闭山门来休养生息吧。”如来闻言，眼中顿时露出些冷色，身体外佛光也是稍稍暗淡。哼，这一次的失败，全都是拜那傲来妖帝所赐。待我等伤势恢复，定要出手，就算与其他祖境合作，也要将其斩于灵山之下。以洗刷我佛门今日之伤。燃灯古佛闻言，与药师佛对视一眼，随即点了点头。那鲲鹏不是与其有仇吗？还有其他三界外的祖境，到时候五位甚至更多祖境围杀他一个，就算他有失神枪，也无力回天。这澎湃的杀机，将八宝功德池中的金鱼惊动，都吓得游远了些。天庭勾陈府，惊人的仙力爆发而出，将整座宫殿都震得有些发颤。感受着其内传来的可怕气息，外界趴伏着潜心修炼的狮驼王一惊，顿时瑟瑟发抖。凌晨感受着这具仙道分身体内澎湃而出的仙力，眼中露出些喜色。哼，佛门，莫说你们不会善罢甘休，我又岂是轻易吃亏之人？以后有你们好受的。身上地袍微微一闪，他从那极品蒲团上站起来，舒展身躯，而后朝外面走去。五天时间，总算是将这人参果吸收完了，生机强盛了不少。而且仙力也稳固在了老牌大罗的境界。走到外面，凌晨看到趴伏着的狮驼王，眼中露出些讶异：“咦，晋升太乙上仙了？”师徒王微微俯首，恭敬开口道：“多谢帝君赏赐的丹药，这才顺利突破。”凌晨满意的点了点头，不错，速度估计又快了不少。师徒王低头无言，也不敢说什么。凌晨骑上青狮离开天庭，青狮这才敢开口询问：“帝君要去何处？”南瞻部洲，江宁城。此时的江宁已是早春，新柳发芽，各色花木姹紫嫣红，草木也是郁郁葱葱，整座江宁城极为热闹。凡人的生活与仙人不同，一世不足百岁，更要活得精彩。于是，一艘较大的游船之上，众多年轻才子聚集，甚至不少怀里还搂着许多容貌美丽的佳人。哈哈，如今江宁这气候，正是出来游玩的好时间啊！哎呀，公子，你守在干什么呀？小娘子，你说我在干什么呢？哈哈，突然，在这游船之上，一道光芒掠过，下方众人都是瞬间停下动作，神色变得迷茫起来。待光芒离开，他们又仿佛是没有丝毫变化一般，继续嬉戏作乐起来。凌晨施展术法，立在空中，眉头渐渐皱起。奇怪了。我已经查遍整个江宁，为何没人吕纯阳听过这个名字呢？他是仙人，自然不可能放着术法不用去一个个的问。一道神念拂过，一切都尽在其脑海中。正当凌晨不知该往何处的时候，一道饱含意气的年轻声音出现：“凡人一世虽短，但却过得尽兴，体验万千生活，未尝不美。但却也没有了主宰自己生命的权利。你一念，便足以让他们失去抵抗之力。”这声音初始时还在远处，但下一秒似乎就近在耳边。凌晨没有来得及思考，神色瞬间大变。脑后小剑瞬间飞出，可怕的剑气激荡而出。咦，道友莫急，我没有恶意。凌晨朝着那声音传来的方向看去，只见竟然是下方那艘游船之上一年轻才子。只见此时那年轻男子脸上带着笑意，双眼灿若星辰，浑身气质也是陡然变化，宛如那谪仙人一般。此时那男子衣衫逐渐变化，在其背上也出现了一柄收敛锋芒的仙剑。凌晨看着眼前男子，眼中露出些喜色，他已经猜到了眼前男子的身份。道友是凌晨，试探开口道。下方年轻男子轻松迈步而上，眨眼便走到高空之上，而下方那艘花船上，第其他凡人却视而不见。我乃散仙吕纯阳，道友师。
。林晨闻言，眼中流露出些喜色，当即回道：“纯阳道友，我乃林晨，几十年前晋升大罗，如今乃是天庭勾陈大帝。”话刚出口，吕纯阳眼中便露出惊讶之色，竟是勾陈帝君当面，当真是有缘。林晨闻言摆了摆手，哈哈一笑，并非有缘，是我可以来寻道友哦。吕纯阳看着林晨，眼中露出兴趣之色，他并非是当初地位崇高的东华帝君。如今只是一个名不见经传的大罗金仙，甚至他刻意隐姓埋名，三界中知道还有这么一位大罗金仙的人都不多，所以堂堂天庭四域之一，位高权重，竟然特意来寻他，这就有意思了。不知勾陈帝君来找我何事？听到吕纯阳的询问，林晨正欲开口，脑海中便传出了一道机械声：“叮，检测宿主已到达签到地点，江宁，是否签到？签到。”林晨自然没有丝毫迟疑，随即又一道清脆声传出：“叮，恭喜宿主。”签到成功，获得六星奖励。见到七杀剑意，见到七杀剑意。上古洪荒时期，三界内先天生灵拥有极大的先天优势，大行其道。先天神圣大都拥有自己的专属神通，而见到只能后天领悟。此见到与剑意，乃散仙吕纯阳领悟而出，当为三界第一剑道。飞剑之术，功伐无双，三千大道。见到无主，感受着脑海中骤然出现的诸多剑术神通与那对于剑的感悟，还有那仿佛凭空诞生的对剑的清净之意。凌晨不由得再次感慨：系统的厉害，原来剑术还可以如此神奇。飞剑之术，万里之外转瞬而至，速度竟也如此出众。凌晨感受着那些剑道感悟，心中不由得更为钦佩。或许我可以在这条路上走下去。如今的三界之内，擅长剑道的还真没有多少。通天教主的诛仙剑阵与诛仙四剑厉害，但那厉害的是宝物与阵图。剑道方面，这位天尊说不准，还没有吕纯阳厉害呢。呃，勾陈帝君，吕纯阳微微诧异的声音传出。凌晨回过神来，当即朝气抱拳道了声歉。啊，刚刚实在抱歉，我心有所感，走神了。说完后，凌晨这才正色回道：“我来找道友，是听镇元子大仙说，三界内见到出众的，也唯有道友你了，特来向道友请教。”吕纯阳闻言，眼中当即露出喜色，竟还有人与我一般偏爱剑道。他身形向上直入云霄，整个人身上的剑气也是忽然爆发而出，灵力至极。凌晨见此，跟随而上。云霄之中，吕纯阳右手并指向上一提，顿时其背后仙剑出鞘，化作一道灵力剑光飞出。随后未等凌晨继续开口。他便哈哈大笑，身形飘逸的开始持剑在手，舞动起来。既然道友未见而来，我便将所悟所感演示一次。道友能看懂多少，又有多少启发作用，便全看自己了。稍稍飘渺的声音传出，凌厉的剑气配合飘逸的身影，一道道剑气纵横而出，空间被随意切割，威力极为惊人。而在这之后，吕纯阳更是手掐剑诀，演示起了飞剑功法之术。那一道剑光疏忽飞驰万里，转而又灵巧盘旋。功法之余，竟还能演化出防御手段，万千剑影交错。眨眼间化作一剑气阵法，包裹住了其内的身影，当真可谓是变化无穷，灵力诡异，厚重堂皇，切换自如。竟然有这般感悟，这位怕是入祖境重回巅峰也绰绰有余吧？林晨眼中泛出异彩，心中自己所领悟见到也是在飞速的消化着。终于，吕纯阳收起剑诀，仙剑自动入鞘，可有感悟？他深吸口气，看向林晨，林晨微微点头，只见其浑身仙力涌动，心念一动脑后，小剑便飞出，化作灵力飞剑，开始盘旋而上。胡杨仙剑剑气纵横之余，剑光开始分散而出，眨眼间便化作一道道组合而成的剑阵，横贯天空之上。剑光肆意挥洒，剑气盘旋整片空间，恍惚已看不到仙剑本体。只见那阵法之下，一道谪仙身影手持一柄仙剑，不断施展出一世世精妙剑招。这位勾陈帝君，竟也有如此的剑道造诣。吕纯阳惊了。说实话，在最开始凌晨说要请教剑道的时候，吕纯阳心中是有些骄傲的。他自认为，以他的剑道感悟，在如今的三界内，无人能出其右。毕竟他前世根脚不俗，也是祖境的大能，自然清楚自己的水平，所以他话都没说就演示了一番，根本上是展示一下自己的水平，之后让凌晨再一一请教。他对天庭的人并无好感，若非因为凌晨乃是人族，而且又是镇元子介绍而来，他根本不想理会。你是大罗金仙，天庭的四域，至高无上的勾陈大帝，那又如何？还不是要来向我请教？但随着凌晨的一步步演示，吕纯阳觉得自己错了，错的离谱。凌晨的剑道造诣竟然丝毫不在他之下。甚至隐约间还可以看到他所感悟的剑意的影子，见到不分种类都为大道，但剑意可是不同的。于是他更为惊骇，他竟如此可怕。看我演示一次后，便摸索到了我的剑意。灵车终于将心中刚刚吸收到的剑道施展了一次，收剑而立，顿时感觉浑身轻松。这时，吕纯阳走上前来，眼中满是复杂。道友当真了不起，有如此造诣，依旧谦虚请教，也让我明白了天外有天，人外有人的道理。凌晨闻言一愣，而后忙拱手回道：“不不不，不敢当。”道友今日所传，对我来说大有裨益，可谓是醍醐灌顶，我自当感谢。这是凌晨的真心话。但吕纯阳闻言却更加感动，看看
，看看人家身居高位，实力强悍不说，竟还如此会说话。顿时，他对凌晨的观感再度好了不少，直接上升到了好友的地步。不说了，今日我吕纯阳教你这个朋友了。看着吕纯阳豪爽开心的样子，凌晨也满是感动。看看，看看人家根脚强悍，剑术精妙不说，竟还如此平易近人。顿时，他对吕纯阳好感也上升了不少。随即，两人一见如故，当即双双坐在云端，挥手间暗桌仙酒出现，开始畅饮交谈。谈笑饮酒之间，吕纯阳突然看到凌晨身侧的宝剑，眼中露出了些惊讶之色。咦，老弟，这仙剑是从何处得来？竟如此不凡！凌晨闻言笑着开口：“此乃我在东胜神州蓬莱三岛之上所得，后交给太上老君祭炼，又融入了不少功德之力，最终化为了这样一件后天功德灵宝。”吕纯阳闻言眼睛一瞪，随即哈哈大笑起来：“果然，果然啊！”笑声止住，他看着凌晨不解的面容笑道：“这胡良仙剑当初乃是我前世所居无世，又恰逢有那等天才。”便与当初另外一位隐居的大能祭炼而成。当初我们练气并不在行，索性便祭炼成了剑胚。未曾想，竟然机缘巧合落入了你的手中。你说巧不巧？凌晨闻言也是一愣，而后脸上露出些无奈之色。还真是够巧的。不久之后，二人畅快分别。吕纯阳临走前，朝着凌晨笑道：“仙有仙的烦恼，人有人的忧愁，但这人世间却也确实迷人。红尘滚滚，身在其中，未尝不是一种福气。无长生之苦，享红尘之乐。来世不如做一凡人啊。”看着其离开的背影与这话语中的意思，凌晨微微有些沉默。他自然看出这位心中有心结，但既然他不说，那凌晨也不会多问。毕竟谁心里还没有些净土呢？也许这就是他后来再度转世、化身吕洞宾的原因吧。可惜终究摆脱不了这仙人的身份啊。随即凌晨没有停留，再度将青狮放出，坐在其背上悠然离去。去高老庄，狮驼王在云层中飞行，听到凌晨说出高老庄的名字后，他没有丝毫迟疑，便开始奔行。足以可见他事先有过了解。哼。当坐骑也是需要做好功课的。当初他在凌晨询问之后，便已经记下了高老庄的位置，如今刚好派上了用场。凌晨不管这些，心中开始浮现出些疑惑。如今老牛被压，比起西游，原本骑马要早了二百年，那天蓬怎么现在就被贬下凡了呢？到底是西游将要提前开启，还是老牛要被多压二百年，天蓬也要多待二百年呢？皱了皱眉，凌晨没有再细想，便已经将至高老庄。你说的天蓬的转世在哪呢？高老庄上空，凌晨皱眉扫过下方那不大的庄子。开口朝着一旁化作人形的狮驼王开口，狮驼王此时同样也神念扫过村子，自然发现其内并没有什么妖怪。啊，不对啊，帝君，我查到那家伙就是在这里转世的。闻言，凌晨皱起眉头，想了想，继续道：“你下去查探一番，看看到底是怎么回事。”是。狮驼王闻言，恭敬低头，随即化作流光，没入那庄子内。凌晨立在云端，神色有些不解。按照西游中所言，这猪八戒乃是唐僧即将启程前几年才来到高老庄的，而现在。却是这家伙就转世到了这里，究竟是哪里出了问题？他先前已经去村子里尝试过，系统并没有反应，看来还是需要些触发条件。没过一会儿，狮驼王终于返回，只是此时他的神色却是有些古怪。怎么回事？村民说，五十年前这里发生了一件怪事，一头母猪下载，许多正常的猪仔中却混杂了一只野猪仔。随后没有多长时间，那野猪仔便迅速长大。后来村民觉得不祥，想要将其宰杀，但这野猪仔提前洞悉了他们的想法。一溜烟冲出村子，再没有返回。凌晨闻言也有些无言。不对，想了想，凌晨双目微凝，浑身仙力顿时引出。他手中掐诀，浑身气势发生了些变化。千里寻踪，万里不疑。飞剑，接！瞬间，他脑后的飞剑出现，眨眼间便化作一道炽盛的剑光飞射而去。方圆万里，皆为他的领域。终于，飞剑横贯数座山脉，万里之遥，炽盛的剑气某一山头骤然停歇，其上露出了丝丝敌意。剑光直指下方，那里有妖气显露。凌晨身形一动，瞬间便前往飞剑所在之处。凌晨使用术法，利用仙剑去寻找方圆万里之遥的妖气，果然有了发现。胡良仙剑剑尖下指，在空中不断释放剑气。而下方一座山头上，一个身形挺拔、目中满是警惕之色的青年正紧张注视着他。转瞬，凌晨便来到胡良仙剑身旁。什么人？下方那青年眼中满是警惕。凌晨闻言，这才看向下方，随即眼中露出些讶异之色。哦，他左眼中露出些冷白色光芒。只见下方那容貌堂堂的挺拔青年消失不见，取而代之的是一头略显虚幻、凶神恶煞的黑色野猪。原来是一头野猪。凌晨嘴角勾起，随口道：“他的声音不大，但却足以令下方那青年听到。我不是野猪。”一声怒吼传出，一股浓烈的妖气爆发而出。随即，只见那青年浑身包裹着妖力，眼中露出赤红之色，直接朝着凌晨冲杀而来。那迎面来的可怕气息，竟然已经是太乙上仙境的妖怪。凌晨见他凶神恶煞的冲过来，顿时一巴掌拍了下去，砰！一声巨响传来，地面上出现了一个几丈大的坑洞，其内则是灰头土脸的青年。他看着凌晨
，眼中满是震惊之色。你是什么人，竟有如此实力？一巴掌把一位太乙上仙拍下去，这样的实力，怕是有大罗金仙了吧？凌晨没有理会他的话，只是瞬间来到他的面前，一把将其抓了起来。我有些奇怪，你不过转世几十年，如何竟再次有了太乙上仙境的实力？他的语气满是好奇，但听在天蓬的耳中，却宛如晴天霹雳。你怎么会知道我的身份？凌晨瞅了眼手中的天蓬，另一只手顿时被金光包裹，磅礴的力道自其传出，眨眼便要朝着其头颅拍下去。这不是你能问的，你只需要回答我的问题，不然就去死吧。凌晨语气平淡，但其内蕴含的杀机却是令天蓬不寒而栗。天蓬根本无力反抗，他看着凌晨嗤笑一声，未曾想我有一天竟然会落得如此地步。堂堂天蓬元帅，掌管天河十万水军，凌晨眉头微皱，顿时磅礴的压力散出，左右成长，毫不犹豫的拍下，一巴掌下去。就是脑瓜开裂的结局，天蓬顿时浑身一颤，忙道：“我说。”手掌在其头顶骤然停下，带动的掌风让他头顶一阵刺痛。在我转世之时，玉帝交给我一个任务，我若接受，便可以保留实力，甚至有机会再度位列仙班。我答应了。看着其颓废的模样，凌晨心中有了些好奇，问道：“你为何被贬下凡？真是因为调戏太阴星上的嫦娥吗？”天蓬闻言，眉心亮起一道光芒，随即脸色惨然道：“既然你想知道，那便自己来看吧。”凌晨一缕神念释放而出，随即双指并拢，放在了其眉心之处。瞬间，万千画面扑面而来。那时还是在凡间，他乃是凡间大将，带兵征战数国。他身先士卒，带领的兵将百战百胜。一次偶然的机会，二人相遇，从此倾心。但一人乃是兵将，常年在外征战；另一人却是一名舞女，长居宫中，自然也就没了后续。本想就此在战场上了却余生，但未曾想他被一位不知名的仙人看中，传授法术，竟然修炼成仙，就此升天。恰逢天庭刚定，需要大批宫娥舞女上天，而他因为出色的舞姿被破格带上天庭。那场天庭大宴之上，我再次看到了他。那一刻，我真以为这是缘分。为了能够再看到他的舞姿，他开始努力修炼带兵征战，终于运气极好的一路升迁，最终走到了天蓬元帅的这一步。于是他也得知，原来他上天之后的名字叫做霓裳。天庭的规矩天蓬知晓，于是再如何也只能就此，能够见面便是极好。然而这一切都是奢望。两人本就是旧时，上天后更是相遇多次，早已经熟络无比。终于，月宫挂树上姻缘花开，一切没了缓和的余地。那朵姻缘花不是我的，是他的。凌晨看着手中男子脸上的悲戚，也是一阵牙疼。霓裳不比天蓬，他乃一太阴星上一区区嫦娥，被发现动了凡心，后果可想而知。被打下凡间已是最轻的责罚，严重甚至要拔去仙骨，灵台破碎。于是凌晨看到，在通明殿内，玉帝面无表情，甚至还有些冷漠。下方天蓬跪拜。苦苦祈求，我愿意斩去修为，蒙蔽灵台，堕入轮回，指望陛下能够饶他一命。玉帝看着下方苦苦哀求的天蓬，眼中突然闪过一丝光芒。纵然朕饶他一命，那他也需要堕入凡间，遭受那生老病死、转世轮回之苦。这样吧，天蓬，朕想和你做个交易。凌晨看到这里，已经明白了玉帝所说含义，多半便是让他堕入凡间，待时机合适，进入那西游队伍之中。不管怎么说，玉帝一定是要看好这西行队伍的。我投胎转世，一来领天河水军全部投入李靖麾下。二来，勇士不得回返天庭，在此等待一个西行的和尚，随他一同西行取经，最后投入佛门之中。换来，霓裳世世投胎富贵有福之家，一生平安喜乐。听到这里，凌晨大致上已经明白，原来是天蓬自愿投胎进入西游计划，换来相好的，每一世都做白富美啊！啧，那女子还真是好命。看着还在黯然神伤的天蓬，凌晨突然想起来，自己还没签到呢。天蓬，你先随我去高老庄一趟。凌晨开口，一把提起天蓬，朝着不远处的高老庄飞去。根本就没有询问他意见的意思。修行至今，他早已经可以使用暴力手段解决很多问题。不得不说，暴力并不好，可是他方便啊。如果一巴掌解决不了，那一定是力度不够，需要再来一巴掌。天蓬有些不愿，身躯还在不断挣扎，但两巴掌之后便老实了，只是闷闷地说了句：“我现在已经不是天蓬了，我叫朱刚烈。”凌晨没理会他，眨眼便来到了高老庄。刚一进去，脑海中便传出了一道机械声：“叮，检测宿主已到达，签到地点。”高老庄是否签到？签到，丁，恭喜宿主签到成功，获得很奇怪的奖励。丁，恭喜宿主签到成功，获得六星奖励——万炼星魔诀。万炼星魔诀，魔界魔王波旬通六域道后所创法诀，大自在天魔真经中的一篇，乃特意针对执念和六欲七情，可将执念不断放大，将心底诸多压抑情绪诱发，并非攻击法门。波旬曾用此法扰乱佛门弟子心境，百试百灵。当凌晨看到介绍的最后一句时，陷入了深思：我凌晨与世无争。为何要奖励我魔界心法？这样岂不是显得我很像反派？但这些并不影响凌晨将这门法诀吸收消化，甚至在完全了解后还有些推崇。这万炼心魔诀听上去似乎不太友好，但他千真万确，没有丝毫的功法之力。
仅仅只是引导心魔与执念的一个法门，甚至将其换个名字说出去，那妥妥就是道门磨练心性的法门啊！这样的法门仅仅只是一部真经中的一篇，恐怕那大字在天魔真经也是不逊色与神霄御雷真经的无上古经。随即，凌晨提着天蓬再次返回了先前那座山头，将其扔了下去。天，朱刚烈，这里是什么地方？天蓬被凌晨这么带着绕了一圈，脸上还有些迷茫，不明白凌晨这是在做什么，但还是敬畏的回答道：“这里乃是福陵山云战洞。”福陵山云战洞，凌晨闻言一愣，下意识问道：“嗯，那阮二姐呢？”天蓬听到凌晨反问，也是愣住，随后才皱眉诧异道：“什么阮二姐？是那个兔子精吗？”而后才正色道：“竟然敢对我不敬，还想要与我行那苟且之事，被我随手打杀掉了。”凌晨看着下方天蓬那正气凛然，丝毫不像是个妖族的样子，凌晨突然嘴角勾起，落下来到了他身前。当日赫赫天蓬，如今落得这副模样，可有不甘？凌晨催动万炼心魔诀。盯着天蓬，沉声问道：“只见天蓬神色有些恍然，脑海中涌现出了当初的威风，还有曾经为天庭征战的场景。但当他会想到那个红衣的女子时，原本心中的愤懑竟然消失了，无不甘。”凌晨看着天蓬这副心甘情愿的模样，凌晨浑身仙力大涨，顿时万炼心魔诀再次催动。他开口厉喝道：“两情相悦，无法相爱无妨，难道默默祝福也不可吗？他要你转世诛妖，面容丑陋，降妖之人反成妖，还要你的爱人受那轮回之苦，世事富贵又如何？”你要亲眼看着他与别人相爱、成婚、生子，共度一生，死而同学，这样你也甘心吗？凌晨一声声厉喝直入天蓬脑海，顿时其心中原本就有的不甘涌上心头，千头万绪，平时压抑着的想法显露而出，丝丝不满开始出现。不，这不是一次，往后的百年、千年，你要看着他与几十个男人相爱、成婚、为其生子，哈哈，这几十几百个男人中却没有你，你只能看着，一直看着，你告诉自己，这是最好的选择。可是，如果他真的知晓，会让自己这样吗？告诉我，这一切，你甘心吗？一声声厉喝声出现，天蓬的神色越来越恍惚。当提到霓裳的时候，他终于不再平静，他的神色开始狰狞，浑身的妖气开始膨胀爆发，他开始有了怒火，有了不甘。终于，凌晨最后一声怒喝传出，天蓬抱头仰天，发出一声咆哮：“我不甘心！”见此，凌晨点了点头，这才有了些妖族的样子。此时的天蓬内心的想法已经开始发生变化，但终究只是一些萌芽。靠着些许萌芽，便要推翻其几百年的想法不现实。但往后的几百年，他看到的那些画面，会让心中的想法会不断的侵蚀他。凌晨不会将其收服，他打算把他留给最合适的人。纵身而起，飞入云端。他坐上青狮，再度离去，只留下了山顶上那个显化出一颗猪头的妖怪，时而恍惚，时而迷茫。摧毁灵山易，摧毁佛门难。身在云间的凌晨眼中露出思索之色，时不时便有些金光闪过。要想将其彻底毁灭，那就要将整个佛门的教义灭掉。而这不是武力可以办到的。本尊从实力层面上打击佛门，而仙道分身便从思想上摧毁它。飞行在空中，凌晨突然朝着狮驼王开口道：“回去后替本座打听一下灵山那边金蝉子尊者的事。”看着越来越近的南天门，凌晨有些感慨：返回后要全力感悟剑道，争取再度提升一些实力，说不准便以此道来晋升祖境了。待灵山的消息传来，他便展开下一步的行动。凌晨觉得他可以出一本书了，书名就叫《论如何摧毁佛门》，花果山奥莱洞。凌晨，本尊依旧在全力炼化二十四诸天。尽管进展颇快，但想要完全收服，依旧并不容易。有些时间没见到猴子了，还有那六耳猕猴，说好了抓回来的。哎，随后只见一道清气自傲来洞中显化，随即便化身成为了身着四色云纹衣衫的身影，正是凌晨的四象分身。他轻叹一句：“四象分身如今只是大罗金仙，尽管实力不弱，但却终究力有不及啊。”只见下一刻，一道耀眼金光显化而成的虚影自凌晨身后出现。随即，那虚影逐渐凝实，化作凌晨的模样。其浑身生机破人，一身奇特的威压更是可怕。其浑身灵运不断显化，鲲鹏、金乌、菩提等等小虚影在周身环绕，宛如天地一般。而后，四象分身上前一步，顿时这两尊身影融为一体，其身上也再度发生了些变化。大罗的气息似乎不再显化，转而近乎如凡人一般。凌晨低头看了看这具身躯，随即握了握拳，脸上露出满意的笑容。不错，四象分身融合第三分身后。需要之时，也可以将战力提升入祖境的层次，这样行走江湖才有些底气嘛。本尊即将突破真正的祖境，到那时，第三分身为其带来的加上就不大了，毕竟不可能靠外力冲上混元境。凌晨一脚将被禁锢的孔雀踢到角落，随手取了几件法宝，大步朝着外面走去。两个猴子，你们在哪呢？行走在空中，凌晨默默感受着这具躯体的实力。第三分身极为奇特，无法修炼，但又实力强悍，手段多样。它似乎包含万物，全部都可以吸收。但仔细想来，似乎只有先天神圣拥有灵运。但不管怎么说，这具分身的潜力极为巨大。想想看，只要吸收些许灵运
竟然就能够演化出全部的天赋神通能力，纵然不及本体，但这也是极可怕的事了。嗯，现在来看看猴子这家伙到底哪去了。凌晨心念微微一动，双指稍稍掐动，心中便有了猴子的踪迹。既然放任猴子出去，自然在其身上做了些手脚，可以说是法术版的定位器。随即他便有些惊讶起来，在犀牛贺州，奇怪了，猴子还去犀牛贺州干什么？不会是去找铁扇公主了吧？他可以将猴子的命运改变，让老牛顶替了他的位置，难不成这还能全部调换？猴子和铁扇公主好上，然后生了小毛猴，叫猴孩，要吃唐僧肉。靠！想到这里，凌晨整个人都不好了。瞬间，他的身后浮现出一对火羽，其微微一动，顿时整个人便化作一道红光，消失在了原地。没过多久，凌晨便来到了犀牛贺州。如今佛门遭受重创，自顾不暇，不会出来多管闲事，所以他也不是太担心佛门的劫杀。况且他第三分身早已经炼化吸收过自己本尊的灵域，虽说没有十成混世四猴的天赋，但起码也有个九成，够用了。此时距离牛魔王建立苍崖山圣地，在被天庭强势剿灭已经过去了六七十年。尽管此地的妖怪没有那般嚣张。但也早已经重回了犀牛贺州，已经逐渐接近猴子的位置。凌晨停下来，眼中露出了些古怪之色。此时，他耳朵微微动弹，远处的诸多声音进入其耳，他听的是清清楚楚。万岁狐王的洞府，在举行宴会。这猴子什么时候会说这么肉麻的话了？还是和玉面公主？凌晨听的是满脸黑线啊！想了想，凌晨确定了猴子的位置，有玉面公主、玉面狐王的洞府，八成就是积雷山了。来到近前，他神念微微一动，便传音给了猴子。魔云洞内。原本正乐呵呵与玉面公主说话的猴子，突然耳朵一动，面色发生了些变化。那个，我有些事，先出去一下。玉面公主还未来得及询问，猴子便已经等不及。刚说完后，他就着急火燎的往洞外冲，而后眨眼间便飞到了凌晨近前。帝君，你怎么来了？闭关结束了吗？猴子脸上满是喜色，朝着凌晨问道。凌晨瞥了他一眼，道：“闭关早已结束，还离开三界与佛门又战了一场。”猴子闻言大惊：“啊，这我怎么不知晓？”你忙着和狐狸谈恋爱，在花果山没待多久就跑了，当然不知晓。猴子，帝君，你说笑了。凌晨没有再继续谈论此时，正色朝着猴子问道：“你在这里干什么呢？”里面这事，原本猴子还有些心虚，听到凌晨这么问，当即开口解释：“玉面狐王过万岁大寿，所以邀请妖族各大妖王前来贺寿，而他恰好身在犀牛贺州，便来了这里。”帝君，你知道吗？这里不仅有我，还有鱼龙王和彭墨王。哦，凌晨微微惊讶。当初干事业的七大圣，牛魔王被压在山下，焦魔王被他一剑砍了，狮驼王被他收了坐骑，另外三只猴子，两只是他的，还有一只马上就要被他抓到，变成他的，最后只剩一个彭魔王了。说到这里，猴子当即表情神秘起来，凑近了凌晨，紧张兮兮地道：“帝君，我告诉你一个大秘密。”见猴子这么一副神秘的样子，凌晨也是有了些兴趣。你说，彭魔王是鲲鹏的幼子？猴子满脸的神秘，继续道：“有一次喝多了之后。”他告诉我，他不想借助鲲鹏的威名出来体验生活。嗯，凌晨乍一听到这个消息，还确实有些惊讶，还真有这种傻乎乎不当富二代，喜欢隐藏身份、体验生活的。但随即他看向猴子的神色便复杂了起来，他拍了拍猴子的肩膀，道：“你没告诉他你来自花果山？”猴子闻言一愣，随即有些不确定道：“倒是没有刻意说，不过他们应该知道吧？”“不，他一定不知道，否则绝不会和你这么亲近。”凌晨微微沉默，随即意味深长的朝猴子道。以后千万不要被他知道你来自花果山，为什么？猴子傻乎乎的问道。凌晨略显慈爱的摸了摸猴子的脑袋，淡淡开口道：“因为我之前与鲲鹏大战，把那家伙打残，就剩一口气了。如今鲲鹏已经逃出了三界，所以说从那时候起，彭魔王就不是富二代了。你猜他如果知道你来自花果山会怎么样？”看着凌晨平静的面孔，猴子心中却感觉他的躯体正在无限的放大。帝君又变态了，而凌晨倒是没想到，原来鲲鹏的另一个儿子在这呢。怪不得鲲鹏有两种形态，生下来的子嗣只有鲲那一种呢，原来是平均分配了。随即凌晨看向下方的山头，脸上露出了些感兴趣之色。我和你一起去那万岁狐王的寿宴吧，刚好也凑凑热闹。他这一次除了找找猴子，让他别那么野之外，还有一个目的，便是找六耳猕猴。根据凌晨的推测，以六耳猕猴的尿性，如今一定还是死死的跟在猴子身边，只不过猴子可能并不知晓罢了。而猴子在听到凌晨这个话之后，就很震惊了。您，您去参加他的寿宴？这也太看得起他了吧！确实，凌晨如今的地位，在妖族中那就是至高无上，已经与烛龙鲲鹏相差无几。玩玩而已，不要暴露我的身份，就说我是你大哥吧。既然凌晨执意这样，猴子也没办法，两人当即化作光芒来到下方洞府前。凌晨随手扔出三枚金丹当做贺礼，顿时让那守门的妖怪恭恭敬敬。他先是敬畏的看了猴子一眼，随即朝凌晨尊敬问道：“不知这位是？”猴子摆了摆手，大声道：“这位是我大哥，号称……”呃、他看向凌晨。也不知道这时候该说什么才好。
。凌晨却淡然自若，随口道：“傲来大圣，猴子，傲来大圣。”猴子一脸懵逼：“您说要隐藏身份，连个假名号都懒得取。”当然，那门卫也是愣了一下，但却也没有当回事。妖族如今谁不知傲来帝君？那样尊贵的人物怎么可能出现在这种地方？想来只是重名。不过这家伙胆子真大，竟然敢取这样的名号。傲来大圣携三颗金丹祝贺狐王大寿，一声呼喊自门卫口中传出，随即便侧身让猴子与凌晨走了进去。一语落，大殿中顿时安静下来，目光投向入口。不是所有的客人都有资格被门卫这么喊一嗓子，这一喊那就是身份的象征啊！傲来，众人低语，随即悚然一惊。这这这是哪里来的傻子？三界除了那一位，谁敢称傲来？他们压根就没想过这是傲来帝君的可能性，主要是差距太大了。若说他们这些妖族乃是地面上的蝼蚁。那傲来帝君则是天上的苍龙，再怎样也不可能到这里的。更大的可能是哪个憨批什么都不知道就取了这么一个名号。下方一处座位上，彭魔王听这个名号，眼中闪过一丝阴霾；而另一处的鱼荣王则眼中露出些不屑，他掏了掏耳朵，扭头看去道：“什么阿猫阿狗也敢称傲来啊？还有三哥，这最近的大圣好像有点多啊。”这时，猴子与凌晨一同走了进来，当即朝着周围人施礼道：“诸位，这位乃是我大哥，本领高强，只是一直以来都潜心修炼。”凌晨扫视在场众妖一眼，随即微笑道：“今日听说狐王大寿，想着来凑个热闹，也与如今妖族的大妖们认识一下，还望狐王不要介意。”万岁！狐王看着场中那一袭云纹袍、神采风扬、气度不凡的年轻人，也是有些懵。他很确定，他并不认识这位。但凌晨既然这么说了，他总不能赶人。不过这名号确实有些吓人了。且不提“傲来”二字，如一旁的鱼荣王所说，最近的大圣属实是有些多。大圣曾经是妖魔界对于祖境大能的称谓，比如妖界大圣烛龙、鲲鹏。魔界大圣摩罗，用凌晨的话来说，这曾经是一个很有逼格和无上荣光的称呼，是身份和地位的象征。后来，这个词语遇到了一头牛、一头蛟，他们硬生生将这个词的档次拉低了不止一筹，从祖境拉低到了太乙境的程度。于是，这个词毁了。有了他们带头，后面还会没有人效仿？当然，一直被模仿，但要没有点本事的，还真不敢名号中称大圣。凌晨向前走去入座，彭魔王金瞳闪烁，鱼荣王也是眼中金光不断，释放神念，想要探查一下凌晨的底细。彭魔王不知道，但鱼荣王可是很清楚的。猴子生在花果山，哪里来的什么大哥？然而令二人惊讶的是，他们的神念一到凌晨的身上，便如泥牛入海，消失无踪。顿时，一彭一猴对视一眼，都带着掩饰不了的惊讶。凌晨不屑于和他们两个争斗，否则光凭神念的反噬，便足以令这两个家伙丢掉性命。这时，凌晨坐下，猴子也在他的另一边坐下。鱼荣王有些按捺不住，举杯搭讪道：“这位道友你好，你是凌晨故意道？”鱼荣王闻言一笑。在下驱神大圣鱼荣王，驱神大圣，凌晨眉头一挑，看向猴子，道：“最近这大圣好像有点多啊，是不是？”这时他一进门，鱼荣王的话，如今原路返回。猴子闻言，顿时憋笑道：“是啊，是啊，确实如此。”鱼荣王不知道为什么，看到这位傲来大圣，他总是感觉有些莫名的熟悉，而且刚才对了这位一下，他心里不由自主的有些慌。看着猴子亲昵中带着些恭敬的模样，鱼荣王突然一愣，而后脑中开始联想：傲来不会是？他脸色一白，看向凌晨，眼中顿时有些不安。当年鱼荣王在凌晨并未崛起便相识，后来看到凌晨的潜力后，他纠结了一番后投靠。这些年也晋升了太乙上仙，算是花果山的一骨干。与他相对，在那时也与凌晨认识的鲛魔王和狮驼王便没有做出正确的选择。结果一个死了，一个成了坐骑。孙悟空，这位不会是帝君吧？鱼荣王心里有些慌，忙给猴子传音。猴子面露微笑，点了点头。顿时，鱼荣王身子一软，脸上满是生无可恋之色。差点掉下石一去，我我既然骂帝君是阿猫阿狗，完蛋了，前途尽毁啊！骂了帝君怎么办？求攻略、在线等。凌晨此时倒是没有注意这些，他想四周扫视一圈，发现万岁狐王的人员似乎不错。这次除了一些妖怪外，还有一些山神土地什么的贺寿。场中一些妖媚的狐族女子翩翩起舞，狐女们穿的火辣，跳的舞也勾人，比起天上的仙女似乎还多些味道。场中不少妖怪的眼中都火热起来了。翠云山芭蕉洞铁扇公主道。忽然一声轻喝，引起了在场人的注意。前面说过，今天贺寿的很多，但身份不够的，还真不值得陆妖喊这么一句。铁扇公主也来了。凌晨闻言，顿时神情一动，朝入口处看去。毕竟是牛魔王的老婆，不对，现在他和牛魔王一根毛的关系也没有。抬头看去，只见门口的陆妖领着一个身穿淡鹅黄衣裙、面带薄纱的女子来到洞府中，在女子身后还跟着四个捧着礼物的青衣侍女。对于铁扇公主，凌晨也算熟悉，除了她是牛魔王当初的老婆之外。他手中那把先天灵宝芭蕉扇更是大大有名，这把扇子与太上老君的扇子相生相克，的确很是不凡。遮脸，一旁的猴子这时小声嘀咕了一声。
一般女子遮脸，要么是想故意与众不同，引起别人的注意，要么就是好端端的遮什么脸啊？莫不是长得太丑了？旁边有妖又低声吐槽了一句。铁扇公主的脚步一顿，身形顺动，手中一抹青光亮起，在殿中闪过。万岁狐王大惊起身，老邻居，今日都是客，请勿伤性命。话音未落，铁扇公主便返回了原来的位置，地上多了一截染血的舌头。好火爆、哦、的性子，众妖吃了一惊，连凌晨也是稍稍惊讶。这真的是铁扇公主？这哪里还是西游中的那个深闺怨妇，分明是个狠人。难怪她还有一个名号叫做罗刹女。从刚刚动手的动静来看，她的道行是真仙巅峰。这样的实力，在如今的三界也算是厉害了。怪不得性子如此火爆。那妖怪捂着醉在位置上惨叫。万岁狐王叹息一声，心里也有些起那个妖怪。你惹谁不好，偏偏惹那个女罗刹。如今在她的寿宴上见了血，不祥之兆啊！祝狐王福如东海，寿比南山。铁扇公主倒像是个没事人一样，鞠躬行礼。声音清脆悦耳，很是动听。听闻狐王大寿晚辈特意前来拜寿。翠云山在积雷山西北方一千五百余里，所以他们倒是称得上邻居。万岁狐王尽管心中有些不悦，但来者是客，也不能多说什么，只能道多谢公主了，赐座。砰！这时彭魔王有些看不下去了，一拍桌子，桀骜不驯道：“喂！”铁扇公主看向彭魔王道：“阁下是谁？有何指教？”本座乃是混天大圣彭魔王。彭魔王道：“当年他们一行被天庭镇压。”他被杨戬一路追杀，但凭借着三界，急速硬生生的拖了三个月，把杨戬拖烦了。后来他直接冲入北海去寻找自己老爹庇护，这才彻底了解了此事。然而还没在北冥待多长时间，凌晨就打上门来了。这一下真的是直接把鲲鹏都打得逃离了三界，哪里还有功夫再管他？于是彭魔王便再度出来混社会了。所以在听到“傲来”这两个字时，他才会那么生气。这次之后，他已经学会了收敛，不再如当年一般桀骜。然而如今看到铁扇公主如此张狂，竟然比他当初更甚。这家伙顿时心中有些不爽，所以才出声找茬。原来是混天妖圣失敬，不知有何指教。铁扇公主淡淡道：“虽然嘴里说着失敬，但行动上依旧是不卑不亢。”彭魔王冷哼一声道：“你这妇人好歹毒的心，她出言冒犯，你教训一顿便罢了，何必下此狠手，直接割她舌头，让狐王寿宴上见血？”铁扇公主淡淡道：“那这就是我给的教训。”彭魔王站起来，冷声道：“那本座也说，你蒙着脸不是故意挑。”男人就是丑的不能见人，你又打算怎么办？万岁狐王此时气的脑袋都快冒烟了，他就是想安安静静办个寿宴，怎么就这么难呢？偏偏两边还都是惹不起的。两位请息怒，息怒！今日是老夫的宴会，还请给个薄面。万岁狐王想做何事老？凌晨此时饶有兴趣的看着铁扇公主，他知道若论道行武艺，十个铁扇公主都未必是彭魔王的对手，但是奈何人家充了钱啊，手里有好法宝。真动起手来，还真不一定是谁吃亏。铁扇公主打量一眼殿中，道：“今日是狐王寿宴，这里不好动手。外面宽敞，你敢出去吗？”彭魔王话刚出声，铁扇公主转身就往外走去，丝毫没有犹豫。顿时，众妖怪一阵沸腾。大圣，好好教训一下这个不知天高地厚的娘嘛！众妖怪给彭魔王加油打气，还有不少看热闹不嫌事大的，已经跟着走了出去。两位且慢！万岁狐王慌的一批，这两人说干仗就干仗，丝毫没有给他面子的意思。他很清楚铁扇公主的厉害，不然铁扇公主一介女流，如何能在竞争激烈的妖界安然守住一处灵山洞天，得一方清闲自在？然而他的话压根就没人听。铁扇公主冷笑一声，看了眼彭魔王，便往外走。彭魔王也是丝毫不示弱，浑身妖力已经开始爆发而出。眨眼间，两人便离开洞府，而场中万岁狐王长吁短叹，脸上满是无奈之色。老狐王何须担心？以大圣的本事，必将那恶妇拿下。少说也要教训一番。听着场中不少妖怪议论的声音。万岁狐王无奈地摇了摇头。此女名为铁扇公主，又号罗刹女，住在积雷山西北方地翠云山魔云洞，乃是个自幼修持的女仙。但要说最厉害的，话未说完，万岁狐王猛地抬头看向洞府入口。你们听！众妖去听洞外传来一阵劲风呼啸。一万岁狐王侧耳数道。二万岁狐王神情有些紧张。三万岁狐王数到第三股风时，突然整个人大惊。猴子鱼龙王和其他妖怪正听到紧要处，见万岁狐王数风，忍不住道：“万岁狐王。”说到关键处，你怎么不说了？数什么风啊？快说，那女的最厉害的是什么？忽然，万岁狐王看向洞府入口，那里传来脚步声。众妖一同看去，只见铁扇公主手中一把芭蕉扇扇着，毫发无伤，淡然的走了进来。凌晨见此，嘴角露出一丝笑意。先天灵宝芭蕉扇果然名不虚传。彭魔王堂堂太乙散仙巅峰大妖，甚至还有三界极速，竟然都被这把扇子给收拾了。什么？这就打完了？老三怎么可能这么轻易放过你？猴子满脸诧异。说归说，闹归闹，好歹是结拜过的。况且彭魔王还和他分享小秘密，哥就不叫了，就叫老三。
。仔细看，这女子手里的扇子是法宝，外面没有传来打斗声，很明显，彭魔王暂时被解决掉了。凌晨出声提醒身边的猴子，却是让猴子一惊。铁扇公主入洞府后道：“万岁，狐王，请问我的座位在那里？”等下，猴子皱眉站了起来。铁扇公主，彭魔王现在何处？别担心，少则三五日，多则十天半个月，他自然会回来的。铁扇公主随口回道。彭魔王有天地极速，其实用不了这么长时间。按凌晨推测，应该不一会就能回来。然而猴子却是见猎欣喜，有些不理解彭魔王到底是怎么没了的。他刚站起来，铁扇公主便瞥了过来：“怎么，听说你们是兄弟，要来吗？出去了，你就知道他去哪里了，好吗？”狂妄！猴子短短几十年便晋升太乙上仙，怎么可能受这种气？当即上前一步，铁扇公主转身就走，外面走着。然而未等猴子继续上前，凌晨便淡淡开口道。猴子回来，于荣你去。猴子闻言一顿，挠了挠头。尽管不知道为什么凌晨不让他去，但还是坐了回来。而于荣王原本坐在那里心不在焉，如今听到凌晨点他的名，顿时喜上眉梢。是，弟大人。说罢，他便信心满满的走了出去。大人放心，我一定将这女子收拾的服服帖帖。在场众妖闻言纷纷惊讶，开始猜测凌晨的真正身份，竟然能同时指挥得了两位大圣，而且看样子还是指挥的服服帖帖。凌晨听到于荣王的话，嘴角微微抽搐了下。端起面前酒杯，微微一饮，而后开口：“一会儿刚好借力，就不要回来了，滚回家里去。过些日子有用你的时候。”于荣王闻言，没有听明白凌晨的意思，但一分钟后他就理解了。这一次，所有妖怪都凝神使用神诀去探查了外界的场景，然后他们就看到了令他们惊呆了的一幕。只见铁扇公主二话不说，手中芭蕉扇三扇子下去，于荣王堂堂一介太乙上仙妖王，毫无半点还手之力，就像是一个短线的风筝般飘然而去，不见踪影。猴子瞬间看向凌晨，明白了凌晨的意思，好吗？顺风车，铁扇公主再度散步一般走来，猴子盯住他，怎么，你也想试一试？铁扇公主道。猴子目光闪烁，看着芭蕉扇露出忌惮之色，没有开口。哼，好一扇能让神佛飞出八万四千里的太阴芭蕉扇，果然是宝贝。凌晨笑眯眯道。原来西游中，猴子凭借金刚不坏之躯没有伤着，但即便会筋斗云，也被吹跑了五万多里。如今那两就算不被风撕碎，但是也得在天上飘一阵子了。哦，铁扇公主转头看向凌晨，目光闪动。我的宝贝厉害，你倒是清楚，倒是我看走眼了，不知眼前这位高人是谁。万岁！狐王生怕两人再干起来，赶紧道：“铁扇公主，这位是奥莱大圣。”奥莱，铁扇公主闻言呵呵一笑，不知本事如何，但这口气似乎是不小，敢用奥莱这样的名号。万岁！狐王郁闷极了，这铁扇公主真是来贺寿，而不是来闹事的吗？这次来了三位，不，四位大圣本该是长面子的事，结果出了现在这事，你是不是又招惹他了？万岁！狐王无语的低声询问玉面公主。玉面公主嘟嘴道：“北边那处灵泉又不是他家的，他不让我打洗澡水，我就去里面洗了个澡而已。谁知道他这么小心眼？你万岁狐王气得半天说不出来话，这让我怎么和混天妖上他们说？你心眼大，就不会偷溜进去洗澡了？就为了一件你们女人洗澡的破事儿，把我的寿宴弄成这样，不孝女啊！”坑爹！这时凌晨淡然一笑，道：“本座用什么名号，还不用你来操心。”铁扇公主一步步上前，笑声中一股凌冽冰冷的气息。你知不知道，把我法宝的底细透露出去，会让多少人觊觎，也会让我的法宝失去意想不到的效果。看铁扇公主这样，原本离凌晨不远的一只虎妖拔腿就跑。哦，那依你的意思，又要怎么样呢？凌晨依旧不急不缓道。这时，一旁的猴子神色已经渐冷。即使凌晨本人洒脱，不屑于与这个层次的人动手，但他却不能忍受别人对自家帝君没有丝毫敬意。你得赔我的损失。铁扇公主冷冷道：“若是想不出或者让我不满意，就送你一场说走就走的旅行。”凌晨嘴角挂着些微笑，没错，猴子瞬间站了起来，手自耳边一掏，顿时一根金箍棒出现在其手中。大胆，就凭你也配威胁我大哥？猴子一身纯正的太乙上仙的气息爆发，顿时令洞内妖怪的压力大增。而不少人对凌晨的身份也是愈发好奇，竟然能让猴子和鱼龙王两大妖圣听话，而且还让猴子这么维护。铁扇公主眼中也露出警惕，一把抓住了自己的芭蕉扇。哈哈，这样吧，凌晨哈哈一笑，拍了拍猴子的肩膀。朝着铁扇公主开口道：“妖界向来以实力论英雄，你若心中不满，便出去比划比划。”铁扇公主是厉害，但她用先天灵宝以真仙境的修为吹跑太乙境就顶天了，稍微有些道行的大罗都不至于那么狼狈。他看了看猴子，又看了看凌晨，眼睛转了转道：“我若执意要你赔偿我呢？”凌晨点了点头，故作沉吟道：“如此，我身上也没有其他宝物，只能把我身上最贵重的我自己赔给你了，够吗？”猴子闻言，顿时暗暗竖了个大拇指：“我帝君，牛啊！你敢轻薄我？”铁扇公主闻言，俏脸猛地转红，抬手青光一闪，一剑就招呼了上来。猴子眉头一挑：“帝君，貌似翻车了呀、啊！这凶狠要命的女罗刹，哪里有可萌可甜又听话的小狐狸可爱？”
，砰！凌晨伸出双指，叮的一声夹住了剑锋，随即他身上光芒微闪，而后便与铁扇公主两人一同消失在了洞内，来到了外界。一言不合就动手，既然你不愿意，你可以说要如何吗？凌晨呵呵一笑，老神自在道：“你敢调戏我？”铁扇公主说话间便瞪着眼睛举起了芭蕉扇，她感觉自己碰到了对手。竟然遇上这么一个厚颜无耻之人，而凌晨看到铁扇公主举起了芭蕉扇，顿时眼睛一亮。你既然执意动手，那输了可不要怪我干一些不好的事。铁扇公主闻言，顿时脸颊又是一红，随即羞愤大怒，无耻。凌晨表示很开心，没想到出来一趟，竟然还能收获一千天灵宝。反正是他先动手，传出去也影响不到他的名声。然而那扇子还未落下，不远处便有一道金光疾驰而来，其如一道闪电般倏然而至，裹挟着剧烈的罡风浩荡而来。在那罡风前端，有个庞然。那是一只通体金黄色的恐怖神禽，神光璀璨，巨大无比，双翅展开足有数千丈。此时，这神禽朝着他们呼啸而来，目光冷冽而冰寒，带着杀气。彭魔王竟然杀回来了，凌晨有些无奈：“你就不能迟回来几秒吗？”金翅大鹏，铁扇公主吃了一惊。这是一种传说中的神禽，数量稀少，但每一只出世后都强大无比。而眼前这只境界道恒展露后都不弱，毕竟是鲲鹏的儿子。如今三界中金翅大鹏应该只有这么两三头。凌晨的迦楼罗算是外来户口，但道恒也最高。他的芭蕉扇连神佛都可以吹飞，但是体型这么庞大的大鹏，他还没有试过。妖女，找死！大鹏暴喝一声，眸中射出两道摄人的寒光，如两柄利剑一般射向山头。这一次他是真的怒了，被一个女流偷袭，出去主持公道，反而被收拾了，传出去他的面子往哪搁？这次他一定要给这个娘们一点教训，如果好看，再抓个压寨夫人，这样那芭蕉扇也是他的了，正好人保双收。那芭蕉扇是真的不错。如果他没有看错的话，那不是一件普通的灵宝，而是传说中的先天灵宝。先天灵宝啊，他父亲都没有几件这样的宝物。倘若他能得到，必然实力大涨。当，两道寒光倏然而至，铁扇公主飞身而起，提起双剑去接。一声巨响后，整个人落地，并被两道寒光逼得不断倒退，在地上离出两道沟壑。铁扇公主咬牙苦苦坚持，双剑与寒光交锋处，火光四溅。不过他的心情比脸色更沉重，以他真仙境的修为，离了芭蕉扇。他根本没有希望能够抵挡彭魔王。烈一声凶厉的鸣叫，铁扇公主抬头看去，脸色更加难看。只见一个巨大的投影在山林间穿梭，金翅大鹏带着刺目的金光向下一个俯冲，伸出一只比山还大的爪子朝他们这个山崖抓来。顿时，铁扇公主有些绝望了。而凌晨看着他头顶那庞大无比的爪子，眼中露出些无奈之色。哎呀，看来是被无视了呀。确实，凌晨同样在这山崖之上，但金翅大鹏的爪子没有丝毫迟疑。好似要将两人一起抓走。铁扇公主原本一脸艰难，但当她听到凌晨的话后，却发现，在那可怕凶威与罡风之下，凌晨像个没事人一样。下一秒，凌晨便化作一道狂风卷起铁扇公主，来到天空之上。轰隆隆，下一刻地动山摇，那只爪子落在山崖上，就像抓在一块豆腐上，瞬间粉碎。金翅大鹏名不虚传啊，血脉果然出众。凌晨感慨道：“铁扇公主黑着脸道，放下我。”只见凌晨像提着小鸡仔般滴溜着他的脖子后衣领。男女授受不亲，凌晨放下后解释：“铁扇公主，哪里走？”金翅大鹏鸟眼中凶光一闪，大翅膀一扇，竟然再次铺天盖地扫了过来。放肆！凌晨双目微凝，轻喝一声，顿时一手捏拳印，青光包裹其拳头一拳轰出，大道可怕的拳印冲天起，与彭魔王的金色翅膀对碰一击，轰隆！一声天崩地裂般的巨响，整个祭雷山山摇地动，天空神光冲霄。一击后，凌晨悬浮于空中，淡然而立，纹丝不动。甚至连衣衫都没有些许波澜，而金翅大鹏翅膀低垂倒飞出三千丈，单翅拍动才勉强稳住身形，另一只翅膀已经被打断。他在空中化作人形，看着不远处的凌晨，眼中满是惊骇。你究竟是谁？他的修为距离太乙上仙也只是一步之遥，再加上天空是他的主场，就算是太乙上仙巅峰来，他也不惧。但刚刚凌晨随意一拳就打断了他的翅膀，细思极恐。地面上铁扇公主看着凌晨的身姿，眼中也露出异彩，没想到竟然一击就将彭魔王打退了。彭魔王，你退去吧，本座还不会以大欺小。凌晨平静的声音传出，一股自信无匹的气势顿时传了出来。如今彭魔王等对他来说就是小辈，双方已经不是一个层次的人，他的目光早已经放在了更高处。如今的他与鲲鹏、烛龙等才是一个层次。正如鲲鹏当初不会对天庭杨戬、哪吒等出手，四玉自然也不会轻易出手对付年轻妖族。这不仅仅是面子和层次的问题，更是对自身无匹的自信。我居于巅峰，给你等时间追赶，直至遥遥不见。然而，彭魔王眼中还有不甘，他浑身妖气爆发而出，隐约间依旧有杀气显露。凌晨这般不将他放在眼中，让他心中感受到一阵阵屈辱。纵然大罗金仙面前，我依旧能逃得性命，你敢如此羞辱我？
。见彭魔王怒吼出声，凌晨有些讶异：“逃命，你还觉得很光荣？”见这家伙这么不上道，凌晨也懒得再隐藏实力。轰！滚滚气势自其周身爆发，他右手微微一握，顿时一杆如同黄金打造的金色战矛出现在其手中。凌晨右臂微微用力，青色龙鳞隐隐出现，磅礴的力量顿时显露。下一秒。这杆金黄色长矛化作一道金色流光闪电般飞出，划破空间，瞬间出现在彭魔王身前。刺！金色长矛自彭魔王肩肋穿过，将他的身躯刺穿后，庞大的力量拖着其继续倒飞而出。随即，这长矛带着彭魔王的身躯，狠狠地刺入远处一山峰之上，血液飞溅，身躯被定在高峰之上。啊！听着彭魔王的惨叫，再看着凌晨那霸道无匹的身影，魔云洞内众妖顿时心头一颤。猴子见凌晨没有伤彭魔王性命，也是松了口气。而后看到彭魔王的惨状，叹了口气。凌晨立在空中，一步迈出来到彭魔王身前，淡淡开口道：“我连你父亲都敢杀，你兄长也被我捉拿过，现在你自己又凑上来，怎么一家人就是要整整齐齐的？”看着凌晨平静淡漠的模样，在听到他说的话，彭魔王顿时毛骨悚然，失声道：“你，你是傲来妖帝？”凌晨没有回答他，而是反手将黄金长矛握在手中，随即用力一把，刺，鲜血再次流出，但长矛也自彭魔王的胸前拔出。彭魔王脸色苍白，眼中满是惊惧之色，只能勉强维持身形在凌晨面前。那黄金长矛乃是当初金乌炼制的武器，可以直接将神魂身躯全部定住，所以若凌晨不拔，彭魔王动都没法动弹。我不杀你，若你见到你父亲，可以帮我带一句话：同为妖族，我不会赶尽杀绝。若俯首称臣，亦可饶他性命。说完后，凌晨便转身离去，只留下彭魔王呆呆地立在那里，眼中露出些惨色。直到凌晨返回魔云洞外，铁扇公主依旧有些没有回过神来。他看着神色平淡的凌晨，咽了咽唾沫，突然没有了先前的那股泼辣。难道你是大罗金线？凌晨点了点头。奥莱大圣，你，你是奥莱帝君？铁扇公主反应过来，惊慌问道。不仅是他，还有魔云洞内万岁狐王等众妖都已经有了这个猜测。毕竟有如大罗金线的实力，竟然还选择奥莱这个名号。如果不是那位帝君，他们真的很难想象还有谁有这样的胆子。凌晨这次没有点头，只是微微一笑，随意道：“不过是一句分身，妖兽啊。”一具分身就有大罗金仙级别的实力，那本尊得多厉害！怪不得妖界有传闻，奥莱帝君后来居上已经不逊色于鲲鹏、烛龙两位妖族大圣，普通妖族不知晓北冥一战。随即凌晨看向对面的铁扇公主，道：“来吧。”铁扇公主还在震惊之中，闻言顿时一愣，而后下意识回道：“什么？方才公主不是要让我领教高招吗？”来吧。看着凌晨认真的模样，铁扇公主面容一僵，顿时待在原地。这时，魔云洞内众妖在万岁狐王的带领之下全部走出。他们看向凌晨，眼中满是敬仰与敬畏，随即齐声行礼道：“吾等见过奥莱帝君。”凌晨轻轻点头，摆了摆手：“无需多礼。”话是这么说，但万岁狐王等众妖眼中满是激动。毕竟这位可真的可以算是妖族中至高无上之人了。而且凌晨不知是多少普通妖族眼中的偶像，区区百年便扬名三界，更是拥有了妖帝的称号。这时，猴子一跃来到凌晨身边，看着周围，嘿嘿一笑：“帝君不是说要隐藏身份吗？”凌晨瞥了他一眼，热闹看完了就不用隐藏身份了，该办正事了。什么正事？猴子好奇道。凌晨微微一笑，扫视了眼周围，道：“现在还不能说，近几年你回花果山一次，那里将会有大变了。”什么大变？猴子神色一变，有些紧张。哈哈，不用担心，对花果山有好处。听到凌晨的话，猴子这才放下心来。那可是他的老家，有凌晨在那里，就是他的避风港、安全屋。对于猴子，凌晨向来是比较宽容的。不仅仅是因为前世记忆的原因，更多的是猴子天资异禀，修炼速度极快，将来是有可能帮到他的。混世四猴若天生地养，起码在大罗之前，速度不会亚于凌晨。让万岁狐王等妖怪离开后，凌晨看向一旁欲言又止的铁扇公主。他原本是看上了芭蕉扇的，只等铁扇公主与他动手，他便将其击败，顺理成章的拿过来。虽说有些无耻，但也还能接受。但奈何那彭魔王来的不是时候，打乱了他的计划。这时，只见铁扇公主一步上前，盈盈施礼，开口请求道。帝君，铁扇想请您帮妾身一个忙。哦，凌晨闻言挑了挑眉，呵呵一笑，道：“我为何要帮你？”铁扇公主看向凌晨，指着手中芭蕉扇，微微一笑，道：“我知道帝君对芭蕉扇感兴趣，若帝君帮我此忙，今后帝君可向我借芭蕉扇。”凌晨倒也没有被揭穿想法的尴尬，此时脸上也露出些兴趣，不限次数，一次。铁扇公主这才说完，闻言凌晨哈哈一笑，而后看向对面的铁扇公主，收敛笑意：“不够，本帝君可没有这么廉价。”况且凌晨浑身磅礴的压力一泻而出，顿时他的身影都仿佛高高大威严起来。我若想要芭蕉扇，此时直接抢过来不是更好？铁扇公主咬牙强撑着凌晨的可怕压力，张口道：“帝君闻名三界，竟然抢我一真仙的宝物！而且帝君莫非以为我背后无人吗？”
。听到前半句话时，凌晨还感觉有些道理；当听到后半句时，他就有些似笑非笑的意思了。你背后有人，哈哈，我背后倒是无人，但整个三界如今还有谁能压本座一头？我就是自己最大的靠山。凌晨这句话听起来嚣张，但铁扇公主不敢反驳，因为这是实话。铁扇公主闻言笑了笑，言语间也有敬佩与仰慕之情，道：“帝君天纵之姿，如今已是三界巨头之一，但修罗界呢？”凌晨眉头先是微微皱起。随即释然一笑，继续道：“原来是冥河。前面曾经说过，三界外也有不少有名的大能祖境，他们大都一心正道，而冥河老祖就是其中最活跃的一个，将几位圣人的正道方法都尝试了个遍，堪称正道达人。修罗界啊，那里我还真没有去过。”这时，他脑海中那熟悉的机械声再度响起：“叮，新的签到地点已刷新，修罗界，血海。”凌晨眼中露出些喜色，没想到竟然在这里，因为铁扇公主又刷新了一个签到地点。想想也是。若背后无人，铁扇公主一小小的真仙如何能护住这先天灵宝？你师傅是冥河老祖，心情颇好。凌晨顺口问道：“那是我师祖，我师傅乃是冥河老祖最宠爱的一个徒弟。”铁扇公主说话时看向凌晨，严格意义上说，他所说没法和凌晨相比，因为他自身就是冥河老祖级别的存在。想了想，凌晨笑了笑，看向铁扇公主：“算你运气好，我现在心情不错。你的忙如果不麻烦，我就帮了。否则，单单冥河老祖的名声还吓不住凌晨。”那家伙再厉害，也不可能冲来三界找凌晨，找来就让他有去无回。说吧，你想要我帮你做什么？凌晨摆了摆手，舒展身躯，顺口问道。而他心里已经在想着前往修罗界的事了。本体还在闭关炼化二十四诸天，仙道分身在天庭，况且身份敏感，实力不足，所以就只能如今这个分身去了。第三分身爆发情况下，四项分身发挥出祖境的实力不成问题，就去签个到而已，应该没什么问题。这时，铁扇公主回答清脆的声音传来：“和我双修。”凌晨在想事，顺口道：“没问题。”下一秒，嗯，凌晨想过，铁扇公主可能会让他杀仇家、炼宝、炼丹、修炼，但他可从未想过，这位开口就是双修啊！他瞬间就想到了诸多大道中的旁支，其中便有南有交和双修的事。莫吃惊，大道修行，殊途同归。菩提老祖曾与他探讨过诸多旁门，其中双修之法便是三百六十旁门的洞之一道，无非就是采阴补阳，或是采阳补阴。难道是他看中了自己这一身修为，要用这种方法才补？公主是不是说错了？双修，凌晨稍稍挑眉。铁扇公主淡定道：“就是双修，这么淡定的吗？”凌晨摇了摇头，平静道：“这个忙我帮不了。他虽说如今乃是妖帝，更是这方世界大能之一，但还未有过道侣。虽说有修行专注的原因，但他不是那种随便的男人。修行需要自身心念通达，方能畅通无阻。”铁扇公主诧异道：“为什么？”凌晨看了这淡定的女人一眼，淡淡道。我虽说答应帮你忙，但现身这一项不在范围内。现身，铁扇公主一怔，略一沉吟，忽然脸红到了耳根子。你，你想到哪去了？我说的双修不是那种帝君未免有些小看别人。听着铁扇公主又羞又气的声音，凌晨一愣，也有些纳闷，难不成是自己想歪了？不是那种，那是哪种？铁扇公主闻言没有再解释，只是伸出一只千手，翻手后掌心出现那一股气息阴冷的法力。凌晨微微一惊，原来你竟然是。铁扇公主这才收敛脸上羞涩，恢复平静。想必现在帝君清楚了，难怪凌晨点了点头。怪不得铁扇公主还有一个名字叫罗刹女。罗刹者，佛门中称为食人之恶鬼，男的丑陋，女的貌美无双。这铁扇公主正是一个罗刹，只是已经得道修成了仙，不过是五仙中的鬼仙。众生修炼就是炼化体内的阴，转化为纯阳、元神纯阳、肉身纯阳，法力也是纯阳，则为纯阳真仙。但大道万千，所以修炼出来的仙也有不同，被分为五类。天地人神鬼五仙，这五仙乃是种类，而非强弱境界的划分。例如，神仙乃是居于天庭治理三界，地仙、鬼仙、人仙则大多在人间。天仙、地仙、神仙比较好理解，大都还得看到恒的强弱。所谓人仙就是不得长生，但是百邪不侵，百病不生，延年益寿，代表人物有彭祖。关于这五仙一直看下来的书友们知道，作者并没有按照洪荒那些来写，查过些资料，大概就是这个意思。一些古籍记载人仙修真之事，不悟大道，道中得一法。法中得一术，性心苦志，终是不移。五行之气，勿交勿会，行至且固。八邪之意，不能为害，多安少病，乃曰人仙。大体的含义就是，虽然一直都在修炼，但是却没有悟得大道，所以称为人仙。大概就是那些如彭祖般的人物。友友们求同存异哦。至于鬼修，那就与纯阳真仙彻底相反了。不少鬼物便是由此得道。《西游》中，牛魔王说，铁扇公主自幼修持，是个得道的女仙。这话不错，不过却是鬼仙，鬼物修炼成仙。鬼仙纯阴，怪不得太阴芭蕉扇会落在他的手中，甚至先天灵宝有灵，凌晨怀疑可能是芭蕉扇自己选择他。
。鬼仙一道修成仙已经很是不易。铁扇公主感慨道：“如今我阳净阴纯，修成了纯阴鬼仙。鬼道走到了尽头，要继续修炼，只有转阴为阳。帝君想必知晓。”凌晨闻言点了点头：“你是想要我在你修炼之时渡些纯阳精气来助你一臂之力？”铁扇公主笑着道：“帝君果然涉猎极广，正是如此。道行越高，对我的裨益就越大。”我迟迟不找其他大妖，未曾想竟然运气好遇到了帝君。原来如此，凌晨这才明白一切。当初难道老牛就是因为帮了这个忙才被看上的？铁扇公主带着已经出来的四个侍女飞天而起，朝着洞府飞去。凌晨则跟在后面，不一会儿便来到了一座风景秀丽的山中洞府前。洞府上三个字是芭蕉洞，大门打开，凌晨跟着铁扇公主一同走进去。带帝君去修炼室，我去准备一下。进入洞府，凌晨发现这里倒是装扮的很雅致，小桥流水。还有一些奇珍异草，比他的奥莱洞好多了。随即，他便来到那练功室，等待铁扇公主。修炼室中有个架子，上面有一些丹药匣子，还有基本古籍。凌晨随意翻阅之际，铁扇公主进来了，换了一身淡黄色衣裙，头发还是湿漉漉的，身上似乎还带着些幽香。见凌晨动作，他也没有说什么，只是盘膝坐下，浑身法力逐渐开始运转。一会儿我开始修炼，有劳帝君将你的大罗金元缓缓渡来一些。够了，我会开口提醒。凌晨点了点头，心下无聊，便再度开口道：“你为何号铁扇公主？”我几百年原本就是一国公主，为什么不能称？嗯，那怎么变成鬼罗刹了？凌晨一愣，铁扇公主闻言侧目看向凌晨，平淡道：“没想到帝君对这些也感兴趣。”凌晨笑了笑，听听也无妨，说不定我高兴一会儿，多出一些力呢。铁扇公主沉默了许久，道：“当初我国弱小，父王派我与敌国王子联姻，可是他们一边假意答应，一边却趁着婚礼，在我新婚之夜攻入我国，害得我家破人亡，我含恨而死，化身罗刹屠戮一城。”为我父母和城中子民报仇，铁扇公主泪流满面，幸好还有薄纱遮着。凌晨无言。我屠戮一城，帝君可觉得我做错了？铁扇公主盯着凌晨问。凌晨平静道：“当初我还未成道之时，便将天庭来攻打我花果山的数万天兵全部灭杀，更是在犀牛贺州屠戮百万妖怪。世间没有对错，只有强弱。说谁对谁错没有丝毫意义，万物皆为刍狗。”凌晨来到他身后，拂袖画出一个蒲团，随即开始运转体内精气调息。铁扇公主听完凌晨的话后，没有说话。平复了一下心情后，双手化圆开始运功，顿时周身让人很不舒服的阴冷气息出现。这就是人鬼殊途，人鬼就算两情相悦，但人跟鬼待久了就会损耗阳气和寿命，而鬼会受人体阳气影响，可能魂飞魄散。浓郁的鬼气很快出现在铁扇公主的周围，而且还在逐渐移赠。鬼气并不像纯阳仙气那般浩然温暖，对于常人来说很不舒服，而且有害无力。这鬼气竟然如此浓郁，怪不得需要找道行高深之人。不得不说，铁扇公主体内的鬼气有些出乎凌晨的意料。很快，整个密室一片冰寒，森冷结出了淡黑色的坚冰，让人感觉就像身处九幽地狱一般。凌晨稍稍挑眉，他尽管是分身，但也是正儿八经的大罗金仙，所以并不在乎这些鬼气。但若是普通的纯阳真仙来此，恐怕这些鬼气他们就抵挡不住，甚至可能还有受伤。若不动用法力释放阳气，恐怕最低也得是太乙上仙才能顶得住。而此时又不能贸然释放阳气驱寒，否则极有可能会激起铁扇公主阴气暴走，走火入魔。看着前方专心运功释放鬼气的铁扇公主，凌晨稍稍有些侧目。此时她的状态，但凡有人稍稍释放一些仙气，必会令其走火入魔，倒是胆子大。其实对于铁扇公主来说，她此时最不担心的就是凌晨会故意扰乱她。毕竟以凌晨的实力地位，想要收拾她，简直不要太轻松，根本不需要等她这个时候。正在这时，铁扇公主红唇轻启：“帮我！”闻言，凌晨抬手将手贴在铁扇公主的背上，只感觉双手似乎贴在了块千年玄冰上，动手。心神微凛，他体内朱雀精气顿时调动起来，自其双手向铁扇公主背后输入。霎时间，凌晨身躯之上渐渐现出一道道绯红色的光芒，同时他身躯周围的温度也开始不断升高。他的道行实力都太高深，稍稍调动精气，便是如山倒海般磅礴，眨眼间便压制了铁扇公主的鬼气。还未有一秒，几乎只是一瞬，铁扇公主便着急道：“够了，快停！”凌晨一愣，停止了继续输入，有些无语：“这还不到一秒，我的量还有很多呢，这不是浪费了吗？”铁扇公主在凌晨至纯至阳的精气输入之下，其身躯就像冰雪覆盖的寒冷冬日，灰蒙蒙的天空中飘飘洒洒的下着雪，日复一日，生命绝迹。但在这一日，出现了一轮骄阳，不行，太大了，我体内已经放不下了，我甚至已经感受到了身躯的撕裂。铁扇公主传出一声冷哼，其体内的鬼气一点点冰雪消融，阴茎阳唇，其周身弥漫出丝丝缕缕的黑气，她神色惨白，露出痛苦之色。尽管凌晨的精气磅礴可怕，但却并不爆裂，反而十分温柔，否则她的身躯早已经受不住。想要将鬼仙的道果化为正果，这个过程不亚于将一个雪人仍在沸水油锅中煎熬一般，相当痛苦。既然已经没有自己的事，凌晨便离开其周身，任由他继续恢复转化身躯。而他则悠然看书。次日午时，天地间阳气已经最盛。
。此时密室中滴滴答答，他鬼气凝结成的冰开始消融，变成了水滴落在地上，而其身上阴冷渗人的气息已经不见被温暖和煦，甚至有些炽盛的气息所代替。凌晨正观察着铁扇公主的情况，突然一股绯红色的火焰自她的体内出现，一瞬间便将其衣衫烧尽。恰好这时铁扇公主也睁开眼睛，看向凌晨。看着面纱消失后，其姣好美丽的容貌，还有那瞪大的眼眸，以及其如白玉一般包裹在绯红色火焰中修长的身躯，沉默。几息后，一阵不知从何处的风吹来，打破了这僵持的氛围。啊！一声尖锐的叫声传出，眼睛瞪到最大的铁扇公主脸上满是羞愤，眼中还有怒火。凌晨平静转身，而铁扇公主也是在须臾之间取出一套女子贴身的甲胄穿戴在了身上，但那绯红色的火焰却并未消失，但也不着烧其身躯。奥莱帝君，请问？这是怎么回事？铁扇公主一字一句的声音传来。凌晨转身看去，此时她全身穿戴着一身黑色甲胄，眼中满是煞气。凌晨尽管面色平静，但多少还有有些无奈。多半是我给你输入的朱雀纯阳精气太过精纯，其内蕴含着些许的朱雀神火，然后在精气被炼化之后，些许的朱雀神火聚集，最后自燃。很巧，铁扇公主无言，握了握拳，怒道：“帝君莫非以为我是傻子吗？真就如此好骗？他被看光了？他无比确定。”刚刚那几秒钟，绝对够凌晨上上下下看几遍了。而现在，他竟然说是意外。尽管说出来，公主可能有些不信，但事实如此，这确实只是个意外。凌晨尽量平淡告知其实情。铁扇公主闻言冷笑：“意外，意外就可以看光我的身子了？这个意外还真是意外啊！”听他这么说，凌晨顿时不耐，他眉头稍稍一挑：“啊，若是本座真想看什么，根本不需要费这么大的劲，你懂吗？”随即，他神色变冷，浑身气势悍然爆发。一只金色的手掌牢牢自空中压下，让铁扇公主顿时咬牙苦苦支撑。若非顾及血海老祖，你敢对我如此不敬，我判你死罪！冷冽的话语出口，凌晨突然嘴角微微一勾。若我愿意，就现在完全可以在此把你包干净，你懂吗？铁扇公主感受着上方那传来的磅礴压力，身躯都有些颤抖。在听到凌晨冷冽后又轻佻的话，顿时面色一红，心中怒气更甚，一口鲜血吐了出来。见此，凌晨也有些意兴阑珊，他收回压力。挥手间，将那朱雀神火收回，朝着铁扇公主道：“你我的交易已经达成。”铁扇公主冷哼一声：“我知道。”随即凌晨一步迈出，离开这里。而铁扇公主却是更加愤怒，她咬着牙，眼中满是羞怒。想到刚刚那一幕，旋即又沉默下来。什么帝君，不过是一个无耻小贼。凌晨离开芭蕉洞后，便直接来到空中。待朝着积雷山飞出一段距离后，他突然眉头微皱，看向远处，只见那边一朵祥云飞过，上面有一个莲台，坐着一个白衣菩萨，是观音吗？凌晨眼睛微眯，露出杀意。仔细看去，这个菩萨有点像是观音，但形象又完全不同。手里还没有托玉净瓶，而且看上去道行仅仅相当于太乙上仙罢了。但便不是了，玉净瓶乃是观音的标志，也是对敌用的重宝。观音忘了什么，也不会忘了玉净瓶的。杀不杀？凌晨眯着眼开始思量，随即他微微摇了摇头，放弃了狩猎这个菩萨。佛门如今正是神经紧绷的时候，而凌晨本体也正是炼化二十四诸天的紧要关头。若是这时候杀了这菩萨，佛门必定神经崩断，到时候。对他也没有好处，更何况一个太乙境菩萨还不值得这样冒险。若是观音等四大菩萨，那冒着开战的风险也要将其留下。既然不准备搭理凌晨，便直接飞走，来到了积雷山。他这次没有惊动万岁狐王等人，仅仅只是将猴子叫了出来。凌晨不在一天，猴子便再度无聊的和玉面狐狸勾搭在了一起。一听猴子要走，玉面狐狸更是满脸的不舍，来到空中，猴子挤眉弄眼的看向凌晨道：“帝君在罗刹女那边完事了。”凌晨额头满是黑线。一好好的猴子才出来混了多长时间，就被污染成这样了。废话少说，该干正事了。猴子原本还笑嘻嘻的，闻言顿时神色一震，好奇的看着凌晨问道：“帝君，你说的正事到底是什么事啊？”凌晨笑了笑道：“抓一只猴子。”闻言，他身边猴子一愣，而后目中露出幽怨之色：“帝君，你有我一只猴子还不够吗？怎么还要猴子？”听到猴子这么说，凌晨顿时嘴角微微抽搐了一下，一巴掌拍向他：“胡说什么呢？花果山不还有鱼荣王吗？应该是两只猴子。”看着凌晨淡定的模样，猴子也有些无语。帝君，两只猴子还不够吗？再说你本体不也是？凌晨闻言顿时肃穆，瞪了他一眼。本帝君有一个癖好，就是喜欢收集异兽。两只猴子，再抓一只给你们做伴母好吗？猴子无语。而此刻藏在暗处的另一只猴子瑟瑟发抖，哼，这猴子有什么本事，竟然要让帝君亲自出手？猴子哼了一声，暴臂立在凌晨身边。帝君与我招呼一声，我给你把他抓回来，不就好了？凌晨闻言摇了摇头，不是我小瞧你。而是你也抓不住他。世间所有猴子都是两只耳朵一张嘴，唯有此猴有六只耳朵，叫做六耳猕猴。六耳猴子闻言一惊，而此时藏在暗处的另一只猴子闻言瑟瑟发抖加一。在凌晨与猴子讲述六耳的时候，刚刚他遇到的那白衣菩萨却是已经停留在芭蕉洞上空。总算成功了，洞内
。铁扇公主收拾心情，脸上露出喜悦之色。那菩萨看向手中一颗火红的珠子，又看向下方，轻声自语：“罗刹女，你罪恶滔天，但又具有佛缘，该生一位佛门护法。吴宋子观音奉佛祖之命，送这颗火灵珠来与你为子。”说完，他翻手将火灵珠化作无形的力量，从空中注入铁扇公主体内。铁扇公主对此毫无所觉，如你一般，古往今来天地间仅此一只啊。你说珍贵不珍贵？凌晨稍稍感慨，随即目光便朝着周围看去。如他所想，六耳猕猴是个死脑筋。几十年前跟着牛魔王作乱之时，凌晨本尊曾经路过苍崖山，便隐约察觉了这家伙的踪影。详见一百七十五章，只是顾及当时后续的影响，便没有理会。然而这么几十年过去，这家伙依旧死死的跟在猴子的身边，似乎就是一个劲的看上猴子的身份了。死脑筋！《西游》中证明，猴子经历过的事情，六耳猕猴几乎都知道。因此，凌晨做了大胆的推测。六耳猕猴，要么是一直暗中跟了猴子几百年，要么他是从一个地方时刻监听着猴子的一举一动，跟了几百年。只是为什么啊？凌晨怎么也想不明白，这六耳猕猴搞什么？活着就是为了取代孙悟空？以他的实力，在三界中完全有能力闯出不亚于孙悟空的名头吧？可他就是想取代孙悟空。只见凌晨身后淡淡虚影浮现，随即隐约间，一只仰天咆哮的魔猿骤然间没入凌晨体内。下一刻，凌晨双眼澄澈，向下方看去，体内大罗法力运转。更多天赋神通一一使用，小猴子，你逃不掉！终于，凌晨嘴角一勾，双目骤然间锁定了一个方向，随即他便带着猴子一同过去，看着下方茂盛的山林，猴子有些纳闷，他真在这里？凌晨点了点头，不会错。当凌晨将猴子叫来的时候，六耳猕猴就已经走不了了，因为他稍有动作就会被凌晨发现，他只能祈祷自己能藏得住。出来吧！凌晨双眼中光芒愈发耀眼，甚至已经有了破除虚妄的能力。怎么，还要本座亲自动手抓你吗？下方依旧毫无动静，哼，还不出来吗？凌晨眉目微凝，脸上露出正色。他一手伸出向下方山林狠狠抓去，随即一只巨大的青色龙爪便出现，带着磅礴的力量抓了下去。是，一个金光从凌晨中冲了起来，嗖的一声，从凌晨与猴子眼前冲天起，没入了天空。筋斗云，猴子满脸震惊，而凌晨也是嘴角勾起，又是一只窜天猴啊！他体内光芒顿时透体而出，随即凌厉的气息传出。一只金色凶禽在其身后凝结，其百丈长的双翼微微展开，狂风在其翼下涌动。凌晨一把抓住猴子，跃至这凝聚而成的金翅大篷背上。下一秒，狂风暴起，他们消失不见。他现在有了私人火箭，还怕你个窜天猴？凌晨突然想起了杨戬当年说的话：“天上地下这只猴，他跑不了。”我说的。金翅大篷双翼扇动，瞬间起飞，卷动罡风冲出。尽管说这金翅大篷乃是凌晨利用第三分身巨线而出，但除去没有神智之外，与真正的金翅大篷几乎没有区别。所以，那双翅膀微微一扇，顿时几万里飞出。原本那金光跑得还比他们早，但马上便看到了前方那疾驰的金光。帝君，为什么那六耳也会使用筋斗云？猴子顶着可怕的罡风，狂吼着出声。然而，还未待凌晨回答，金翅大鹏双翼再一震，便直接追上了那金光。而后，凌晨便看到他旁边飞着一只站在云上、神情震惊的金毛猴子。金翅大鹏的身躯庞大，直接飞到了拿倒金光底下。而凌晨这样，刚好与那猴子对视。此时，那猴子已经慢了下来。因为筋斗云的要诀就是捻着诀，念动真言后翻出个筋斗，这个筋斗足有十万八千里。之后其脚下便出现一朵云，此为筋斗云。只是那筋斗过后，速度也就慢下来了。此时震惊的不止金毛猴子，还有凌晨自己身边的这只猴子。是你？猴子瞪大了眼睛。凌晨尽管心有预料，但依旧有些讶异。这只猴子他们都见过，当初在苍崖山通风大圣猕猴王。金毛猴子一个纵身跳下云朵，警惕与凌晨隔空对立，无奈苦笑道。帝君这是干什么？总不会强迫我加入花果山吧？我一个猴，逍遥自在惯了。凌晨还未开口，一旁猴子便忍不住跳了出来。他朝着猕猴王怒声道：“你怎么会有的筋斗云呢？”实话实说，原本七大圣结拜，猴子就看猕猴王有些不爽，没有原因，就是看着不爽。如今再看到自己独家神通被偷学了后，自然更加愤怒。猕猴王见凌晨没说话，看向猴子，不由得嗤笑一声：“怎么就是你的筋斗云了？神通人人可学，我有本事得到，为什么不能学？”猴子顿时大怒，伸手自耳边一掏，顿时拉出一根金箍棒，浑身法力也是不断喷涌，就要扑上去大战。猕猴王同样不惧，怒目而视。这时凌晨伸出手，将猴子拉住，轻叹一声：“看到你，倒是解了我多年的疑惑。”六耳猕猴既然想要熟悉猴子，自然需要一直跟着他。而一个最合理的身份，不就是猕猴王吗？根本不需要暗中跟随。而且他的称号“通风大圣”，通风者只来去飘忽，神出鬼没，对天地间各种情报信息了如指掌之意。而善聆听。万物皆明的六耳猕猴本领同样如此。六耳，多年前我便告诫过你，待苍崖山大战结束便会寻你。没想到你竟然丝毫不当回事。听着凌晨的话，猕猴王脸上神色变幻，随即道。
帝君在说什么？我听不懂。什么六耳？凌晨微笑，天地间有四只猴子，乃天地一种，不入十类之中。一为灵明石猴，二为赤尻马猴，三为通臂猿猴，还有第四种。说到这里，是猕猴王的神色逐渐紧张起来。第四种猴子有六只耳朵，叫六耳猕猴。你说神奇不神奇？猕猴王闻言，尽管已经不安，但仍然不想承认。帝君说的话我听不懂。帝君贵为妖族中数一数二的大圣，又何必和我这么一只猴子过不去呢？凌晨闻言也懒得再劝，直接道。不知道我该叫你猕猴王呢，还是六耳猕猴呢？不管叫什么，总之你以后就跟着我吧。猕猴王听到这番话，脸上终于变了颜色。他自认为隐藏的很好，但在这样的大能眼中，竟然还是不值一提。帝君为何执意要抓我？你不是有那只猴子吗？六耳撇了撇猴子，开口问道。凌晨看了看身侧的猴子，微微摇了摇头道：“虽说他也属于花果山，但这家伙太野了。”他原本想继续说，将他们两个聚集在一起，可以更好培养，并且磨一磨性子，但还未开口，六耳便冷笑，目光中露出凄凉之色。我明白了。那猴子你管不住，所以你就想拿我当替代品，对吗？凌晨闻言一愣，什么替代品？这么幽怨的语气，你是要搞哪样啊？而站在凌晨身侧的猴子闻言也是满脸茫然，挠了挠头，不知道该说些什么了。我记得我一直都挺听话的，见六耳猕猴老是盯着猴子，凌晨也有些无奈，好不容易找到，总不能一巴掌拍死吧？于是他化身情感导师，你这样说不对，没有谁是谁的替代品，你就是你。六耳猕猴，世上仅你一个独一无二，就像世上没有相同的两片落叶，也绝对没有。那这样呢？六耳开口后，身上金光亮起，整个猴子也起了变化，最后变成了一只金毛猴子，一只和孙悟空一模一样的猴子，除了有六只耳朵之外。凌晨住嘴，嘴角微微抽搐了下。你俩是孪生兄弟还是怎么的？怪不得满天神佛用尽手段也看不出来。尽管凌晨号称妖帝，而且实力闻名三界，很多妖族看到后会畏惧、会尊敬、敬仰，但你让他们追随，他们反而可能并不愿。对于很多天资异禀、实力强悍的妖族来说，他们更加向往自由。这是妖族的天性，妖族相比人族本就更加松散，而六耳猕猴若非凌晨堵在这里，否则他也绝不愿投靠他。然而事已至此，他跑又跑不了，打就更不要说了，确实是上天无路，入地无门了。最终六耳咬牙道：“我追随帝君。”尽管开口，但他心中还是想着有机会溜了。以他的本领，只要小心一些大罗金仙也抓不到他。六耳想到这里，抬头瞅了一眼站在凌晨旁边摇头的猴子，心中顿时一阵鄙视。不管怎么样，他绝不会轻易臣服。他和孙悟空那只没尊严、被轻易驯化的猴子不一样。他忽然一个东西飞了过来，六儿本能接住，低头看去，只见是个桃子。桃桃子，六儿怔怔的看着那只桃子，心中一阵酸楚。他可是妖王啊，不是普通被戏耍的猴子。奥莱帝君，我敬佩你是帝君，但你竟然用一个桃子来羞辱我，真当我是那些没有灵智的畜生吗？我就算是饿死，也不会吃你一口桃子的。他眼中酸楚，神色大怒，抬手就要把桃子扔了。这一刻。六耳猕猴做好了死亡的准备，啊！蟠桃，凌晨身边的猴子一声惊呼。六耳猕猴闻言，顿时神情一僵，桃子高举，要扔的动作僵在了空中，场面一时间看起来有些尴尬。蟠蟠桃，六耳猕猴抬头看着那颗桃子，脸上逐渐露出纠结痛苦。蟠桃饱满鲜嫩而又散发着诱人的香味。终于，他咽了咽口水，我就是饿死也不会吃你一口桃子的。方才下定决心的六耳，此时抬头看着那桃子，在太阳下闪闪发光，散发香味。在那香味下，似乎他体内也有什么东西被唤醒，蠢蠢欲动。但他想压制下去，所以表情看上去极为纠结痛苦。一旁的猴子此时也是有些嫉妒，不断嘀咕道：“我都几十年没吃过蟠桃了，之前和你要你都说没了，今天突然又变出来了。”凌晨当场有些无语。这一世的猴子确实要比之前稳重成熟很多，但是也少了很多前世培养出来的霸气。看来是时候找个地方让他历练一番了。噗！因为握桃子的手过于用力，六耳猕猴的手指都戳破了桃子表皮，汁水四溢，散发诱人的香味。顺着他毛茸茸的手流下来，沁人心脾，刺激着他的味蕾。啊！六耳猕猴咽了口唾沫，忽然低吼一声，本能战胜了理智，拿起桃子跳到一边，吭哧吭哧的啃了起来。他听人间有句话叫“不吃白不吃”，有便宜不占王八蛋。哼，他不会以为一颗蟠桃就能收买我了。我才不是那样的猴！六耳猕猴一边吃一边偷瞄凌晨，想到奥莱帝君，听说他很厉害，短短百年就冲上了三界大能的宝座，更是如今妖族的最强者之一。跟着他混也还凑合，可以偷师修炼。听说他名声还不错，哼！等我偷师成功，修炼的比他厉害，就挑战他。到时候就让他知道什么叫做赔了蟠桃又折猴。不过这天界至宝蟠桃果然名不虚传，极品，极品呐、啊！此桃只因天山有，人间哪能几回尝啊？不可不尝，真香！一旦过了，心里那一关六耳猕猴开心的吃了起来。至于之前说的话，说什么来着？哦，蟠桃真香！不一会儿，一颗蟠桃便被六耳猕猴啃了个精光。只见他口鼻间神息喷薄，吃下的蟠桃化作小河一般的精纯力量，在其体内流动，涌入四肢、脏腑。随即他盘腿坐下，
，直接开始吸收体内余下的力量。期间还看了下眼红的猴子，你瞅啥？凌晨身边，猴子不爽道：“哎，倒贴的没尊严啊！他当年就应该也像六耳猕猴一样扭捏一番。”但是猴子忘记了，他当初出事后无依无靠，还是凌晨收留他，指引了他前路。帝君，我觉得你不能厚此薄彼啊！听到猴子按捺不住的话，凌晨瞅了眼他，笑道：“放心，有你的份，回花果山后给你。”他如今仙道分身乃是勾陈大帝，弄几个蟠桃简直不要太轻松。过了一盏茶的功夫，六耳炼化掉体内残韵后收工，双眼睁开，整个人神清气爽，体内修为又精进了一些。六耳猕猴又吧唧了一下嘴，回味蟠桃，突然有些意犹未尽。难怪满三界的神仙妖怪都梦寐以求，想吃一口蟠桃。不说增加的功力，这味道也是绝了。六耳悄悄嘀咕道：“行了。”凌晨开口道：“吃了本座的蟠桃，从现在起你就是本座的猴了。”随即他浑身的法力陡然间爆发。刹那间，其原本那温和的气质消失，整个人似乎化作了一尊威严的神智。凌晨伸手一抓，顿时六耳猕猴眼一花，竟然就被凌晨握在了手中。这一刻，顿时让六耳猛地清醒过来。在他面前，这看似温和的青年，乃是如今三界最强者之一，翻手就可以覆灭他。在其身后，一尊可怕的巨猿傲立于空中，其上那蛮荒但却强大的气息散布而出，似乎其中还有些熟悉的感觉。我为何如此看重你们二猴？凌晨挥手，肩边封进了这片天地，随即恢宏的声音响起。因为我当初的本体和你们相同，所以如今我便简单教你们开发一下天赋。随即，封进天地内，凌晨揉了揉拳头，嘴角露出了灿烂的笑容。小样，这就搞死你！六耳猕猴瞬间便再度回想起了那瑟瑟发抖的感觉，翠云山上空，云来云往。芭蕉洞，铁扇公主从鬼仙化成真仙，眼看就要晋升太乙境没多久，她就发现自己摊上了一件事：她的体内多了一个不属于她的、十分微弱的心跳。那是一个生命，一个胎儿。准确来说，现在还未彻底形成一个生命，但已经在朝着一个胚胎发展了。怎么可能？我怀孕了，我是不是要生孩子了？铁扇公主慌了，向自己发出了懵逼的三连问。因为这事儿简直是太离奇了，她一个未婚女仙，怀孕了，这传出去，她还怎么做人？不是，怎么做仙？还有就是前世生孩子这事儿，她也没经历过呀。当然，此刻还有最重要的一个问题，这是谁的孩子？孩儿他爸是谁？奥莱妖帝？不可能。他的至阳精气已经被他全部炼化了，一丝不剩的那种。至于被看光了身体这件事，没听说看过身体就会怀孕啊？难道奥莱帝君还有瞪谁谁怀孕的本领？阿嚏！正在封禁空间内教导两只猴子的凌晨突然打了个喷嚏，随即他眼中露出狐疑：谁在想我？但是除了奥莱那家伙外，他一向洁身自好，没有接近过男人、男仙、男鬼、男妖，所以怎么会有身孕的？铁扇公主猛了，也彻底慌了。有时候慌张并不能解决任何问题。和许多没有做好准备就怀孕了的准父母一样，这次铁扇公主也没有做好准备。当然，她也在猜测这个孩子有没有可能是她和那个人的，因为她想来想去，唯一和她有过亲近接触的男性生物就是他，而且还借了他的一些至阳之气。本来她是极为确定炼化了所有阳气的，但现在怀孕以后，她反而不敢确定了。对，对，一定是这样。想到这里，铁扇公主突然冷静了不少，不管是不是真相，但找到了一个说法之后，没有那么吓人了。不然凭空怀孕，她怀的是什么？冷静下来后，铁扇公主坐在桌边沉吟起来，顺便喝了几大杯茶来压惊。良久，铁扇公主蓦然抬头，眼中闪过一抹凌厉的冷光，望向腹中，轻声喃喃道：“孩子，别怪娘。”她冷静思考之后，还是决定这个孩子不能留。一来她还没有生过娃，好吧，还未婚，未婚生子，这对她的清誉影响多大啊？二来，好吧，就算她生下来了，那以后娃、啊、找她要爹，她可怎么说？你爹是奥莱妖帝，尽管那位是名传三界的妖族帝君。但他也只是见过一面而已，还不至于迫不及待的去想些什么。再说，这孩子到底是不是他的孩子还不确定，毕竟这是三界，古怪玄奇的事情多了去了。况且他费尽心思拜托奥莱帮忙，还许下了约定。然而他只说借点纯阳之气，可没有说还要个孩子让他喜当爹的。他也从未想过莫名其怪生孩子，不管为谁。想了想，铁扇公主还是叹了口气，她望向腹部，轻声叹息道：“孩子，你老娘也不是随便的人啊，所以孩子你完全是个意外，你不该来到世上的，别怪娘啊。”就这样絮絮叨叨了很久，铁扇公主才狠下心来，化为那个人狠话不多的女罗刹。轰！铁扇公主掐诀，运转功法，全身法力开始流转。她要以法力炼化腹内的那个生命。也是这时，一个行走于人间，又似乎与滚滚红尘格格不入的白衣身影抬起头来，蹙眉掐算起来。火灵珠玉洁，白衣女子蹙起了眉头，道：“不想要吗？”火灵珠乃是佛祖念珠中的一颗灵珠，灵力非比寻常，算是他手里最好的资源了。嗯。说起来，这颗珠子和哪吒有些相像。当年的哪吒本是昆仑山一颗灵珠所化的童子，号灵珠子，曾在玉虚宫修炼，后来才被送到陈塘关转世，以应后来的封神大劫。哼
，佛门护法本就天资异禀，岂是你想不要就不要的？宋子观音摇了摇头，那火灵珠并非凡胎，早已经有了灵性，罗刹女想要炼化也没有那么简单。佛门的护法岂容你一个小小的罗刹女拒绝？芭蕉洞内，铁扇公主双手掐诀，双目微闭，体外纯阳之火跳动，在她体内游歌胚胎的雏形，手脚还未生出，但是一颗小心脏出现了，在那里轻轻跳动。铁扇公主不知道的是，这里还有一股意志。哗！一股炽热的火焰席卷了这里。谁？是谁要杀我？胚胎雏形无法开口，但是一股意志苏醒了。不，准确的说，应该是惊醒了。我，这是转世成功了。火灵珠一惊，不对啊，我手呢？我脚呢？我怎么没失忆？不是应该有胎中迷吗？火光燃烧，但是没能炼化它，反而让它感觉无比的温暖舒服。废话，有谁听说过被火炼化了的火灵珠吗？他的记忆还在，他记得他是佛祖念珠中的火灵珠。他不想走的，但被如来说他身上没有佛性，所以无情抛弃，叫观音送他去转世。所以现在他变成了胎儿。细细看去，无手无脚，甚至连胎儿都算不上。所以火灵珠若有所思，是我醒得太早了。这时火光更盛，啊！火灵珠舒服的身，吟一声，这就是娘胎里吗？太温暖了，太舒服了，我都不想出去了。一些火力被他吸收，使得他这个胚胎雏形竟然加快了发育。外界半天后，铁扇公主陡然睁眼惊醒。神情震惊，头上冒汗。怎么可能？他一经修成阳仙，但那纯阳之火，别说炼化了，竟然奈何不了那个生命。铁扇公主眉头一皱，眼中露出寒意，冷声道：“何方妖孽，竟然敢来戏弄我？”他柳眉倒竖，到现在岂会不明白这肚子里的那个生命不简单？邪门了！铁扇公主发了狠：“纯阳之火奈何不了你，那纯阴之火呢？他本就是鬼仙，修罗九幽火，就像是真仙的纯阳之火一样，一个至阴至寒，一个至阳至刚。”虽说已经转化了纯阳，但是这门手段他还可以稍稍使用。轰！顿时他体外的金红色火光倏然化为幽蓝色，森冷刺骨，让人不寒而栗。再来，幽蓝的火光再一次席卷他的腹部，只不过这一次是无比的冰寒。咋回事儿？又转寒了？阿弥，你带的陀佛，这是我娘要弄死我！火灵珠这次也察觉了不对劲，欲哭无泪。不要，不要了，我会变女孩的。这只阴之火不断灼烧，半天后还没炼化。铁扇公主这次真的惊了。这是怎么回事？莫非是奥莱帝君的血脉强大，还是他思来想去，觉得这孩子多少可能和凌晨有点关系？正因如此，这孩子绝对不能生下来。他只是借点纯阳之气，欠一个人情，日后因果自然也会有冥河老祖来帮忙偿还。一位祖境的帮助也算可以了，再还他个孩子，那是他亏大了，还是凌晨亏大了？再说，往后若是奥莱妖帝来找他时，说不定还会被他嘲笑，说他疯了，想讹人。不行，他罗刹一个人无夫无子，也可以活得很好。应该是活得更好。于是接下来的日子里，他开始纯阳纯阴之火换着来。阿弥豆腐，佛祖，我错了，你这是来折磨我的吧？带我回去吧。再这么下去，我要被这老娘折腾死了。火灵珠哀嚎，我是有佛性的，我真有佛性的。观音，你个臭婆娘，给我找的什么父母？对了，我爹呢？可惜，胎儿在这样的环境下，竟然也顽强的慢慢成型，他的记忆也在逐渐消失。胎中迷药来了。火灵珠在失去意识之前，感受到了那至阴之火再度来袭，只来得及喊了一句：“我不要做女孩啊！”随即便没有了意识，什么声音？铁扇公主慌张的看向肚子，又仰天叹息：“幻觉吗？还是莫非我命中注定该有此子？”另一边，凌晨所设的风境天地打开，其内三道人影出现。只见凌晨满脸的神清气爽，似乎浑身都透露着欢快。而一旁的猴子和六耳猕猴则淤青遍布脸颊，浑身的萎靡已经变成了熊猫猴儿。你们两个战斗意识还是太差。凌晨装模作样的摇了摇头。随即他没有理会唉声叹气的两只猴子，只见他浑身法力运转。悬浮于空中，手中不断掐诀，眼睛仿佛已经看向了千里之外。还好，之前与那铁扇公主有了因果，如今顺着这因果，就可以找到冥河的因果线。嗯，修罗界在人间的连接之处，突然他双眼一亮，找到了。修罗界同样是三界之外的祖境开辟而出的小世界，正常来说就得出三界，进入混沌之后寻觅进入了。然而混沌中并不平静，再加上距离极为广袤，往往在赶路上花一年半载都很正常。当初凌晨找到吠陀世界也并不容易。当然，有些小世界为了与三界连接紧密，就会开辟出一条条固定的空间通道来连接两界，例如连通魔界的黑暗魔渊。然而，这关乎小世界的坐标根本，一般人自然不会清楚。但如今不同，铁扇公主乃是修罗界的人，而且还与冥河老祖的关系较为亲近，自然凌晨便可以运用大神通，通过因果线来寻觅。这修罗界的签到地点便因铁扇公主而起。若非如此，他也不会随意的答应铁扇公主的请求。果然，没过多久，他便找到了一处通往修罗界的空间通道。很好，原来在这里见到凌晨脸上的喜色，又听到他的话语，一旁的两只猴子不约而同的看了过来。帝君，你说什么呢？猴子好奇道。
。凌晨闻言，看向两只猴子，眼睛一亮，不由得露出了微笑。六耳猕猴看着凌晨脸上的微笑，不由得浑身一抖，有阴影了。那处风景空间内，时间流速都与外界不同。两只猴子和凌晨愉快的玩耍了很久，早知道不吃那蟠桃了。六耳猕猴黯然神伤。凌晨单手背后，浑身法力波动并未消减，只是淡淡开口道：“你们可知修罗界？”未等两只猴子开口，凌晨便继续道。那里生活着修罗一族，他们实力强悍，为战而生，终日都在杀戮征战。一旁的猴子闻言点了点头，原来如此，随即诧异，但是这和我们有什么关系？凌晨再次微微一笑，现在没有，很快就有了。只见他身后光芒再度亮起，随后凌晨眉心处一魔元印记出现，紧接着一道道神奇的灵动印记便自其身体周围飞出，那是一道道烙印，有战斗，有神通，还有技巧，混世四猴，个个天赋异禀，同样也是为战而生。凌晨双目露出金光。周身那些烙印也越来越多，他轻喝一声：“你们两个战斗技巧实力太差了，现在我将混世四猴的诸多烙印灌入你们两个的识海中，随后便将你们扔到修罗界生存。三年之后，我便接你们。”说完后，凌晨甚至没有等两只猴子反应，双手抬起一抓，两只猴子瞬间便飞至其身前，而后左右手分别双指并拢，点在了猴子们的眉心。刹那间，原本飞舞的烙印纷纷开始顺着那双指没入二者的识海。只见猴子与六耳身躯微微颤抖。神色也逐渐开始狰狞起来。另一边，天庭勾陈府，自从得来了剑道传承，又安排了天蓬后手之后，仙道分身便返回了勾陈府，潜心参悟修炼。这具身躯的实力，如今乃是老牌大罗境界，甚至还没有攀升至绝巅大罗。尽管看上去实力也算高，然而对比凌晨本体，仙道分身短时间内反而帮不上什么忙。硕大的修炼室内，盘膝而坐，身边剑气纵横的凌晨猛然睁开眼睛，顿时，这修炼室内的剑气纷纷开始颤抖，释放锋芒。而在其脑后，胡良仙剑也是瞬间飞出，化作一道如影，剑光飞掠。原来如此，七杀剑意果然可怕。他心念一动，周围剑气全部消失不见，飞剑也重回脑后。凌晨仰躺下来，看着头顶的星空垫顶，开始总结自己的功法手段。如今实力的输出，主要就是靠应龙的神通、雷文的掌控以及剑道，而天眼只是一个辅助的作用，倒是可以增幅战力。但是若走仙道晋升祖境，必要选定道路，参悟大道。如今我能选的，也就只有雷霆之道以及剑道。稍稍皱眉。他又叹息一声，但雷霆一脉长生大帝已经走在了前面，而见到吕纯阳也丝毫不弱。说到底，我自身的根基还是太薄弱。但修行一途，谁走到绝巅才算是成功？我如今在这两道的参悟并不比他们差，就来比拼一番又如何？自语间，凌晨的眼中已经显露出坚定锐利之色。而后，凌晨站起来，舒展身躯之后，眼中露出笑意。这么长时间，要查的是总算是有了眉目，是时候下界了。他才刚刚释放出气息，正在这时，突然殿外传来一道声音：“启禀帝君。”二郎真君杨戬前来拜访，凌晨一愣，随即嘴角微微抽搐了下。我才刚刚出关，这家伙来的真就这要求。想了想，他还是没有再去装作闭关，毕竟人家都已经找上门了，八成会继续等下去，多少还是得去见一见的。请真君进来吧。凌晨说完后，便看向殿门方向。不一会儿，前方不远处便出现一道身穿银甲、面容冷峻的挺拔男子，正是杨戬。杨戬大步走入勾陈宫，随即便看到了凌晨，正饶有兴趣的看着他，额头上出现黑线，但他到底还是没有费力。道：“杨戬，见过勾陈帝君。”凌晨见此，哈哈一笑，上前一把抓住杨戬胳膊，亲密道：“真君何必多礼？以你我二人的关系，哪里还需要这些虚礼？”看着对面这个家伙笑呵呵的模样，杨戬脑海中顿时出现了某一幕画面：他被镇压在山峰之下，这个家伙施展水晶术录下画面的时候，似乎也是这样的笑容。再说，当初两人结识也是因为打了一架，结果两人的劫云一同降临了。在那之后，虽说也见过不少次面，但每一次都不是很愉快，所以杨戬不认为自己和这家伙有什么交情。他连玉皇大帝都不鸟，这个勾陈大帝的名头还吓不住他。不动声色之间，杨戬将自己胳膊从凌晨手中抽离出来，而后看向凌晨。凌晨见此，心中顿时有些心虚。他大袖一挥，顿时面前出现了一套精致的暗桌，甚至其上已经有了冒着热气的仙茶。不知杨兄今日来我勾陈府有何贵干啊？听到凌晨的询问，杨戬顿时目不转睛地盯住了他，而后开口：“第一，三手蕉呢？他已经被你抓走了几十年，总应该还我了吧？第二。”我妹妹被你抓走那几年，你对她都做什么了？顿时，凌晨脸上的笑容僵硬起来。看到杨戬那气势汹汹的模样，凌晨尽管实力不逊于他，但心里还是莫名的有些心虚。哈哈，几十年了吗？本坐在天庭闭关，转眼间几十天已过，还真没在意。凌晨脑子飞速转动，随即哈哈一笑道：“杨戬却并不吃这一套，只是继续道：没关系，帝君不记得我还记得。今日我来此，帝君可否把三手交还给我了？”而后似乎怕凌晨继续旧吵，他接着道。并非杨戬小气，只是三手交并非简单的妖兽。他陪伴杨某多年，又是我的趁手兵器，实在是无法割舍。见杨戬说的这么诚恳，凌晨感觉自己都被感动了。
他感慨的点了点头：“真君真是念旧之人啊！你与下属这样的感情，着实感动到我了。”所以那三手交，杨戬眼中露出期待之色，不能还给真君啊！杨戬，若非顾忌，这里是勾陈府，而且这家伙看起来更加深不可测。杨戬直接取把剑出来砍了对面那个狗东西。看杨戬黑着脸，马上就要发作的样子，凌晨心里一笑，忙补充道：“并非我不想给真君，只不过真君可还记得当年的话？”杨戬一愣，当初你我二人切磋，你败给我后，可是相约换回来三手交的？而且围剿苍崖山时，真君追逐那彭魔王的时候，不也说过要将其抓回来？以那鹏鸟来换三手交的吗？凌晨老神自在地说出了这么一番话，随即便看向杨戬。杨戬闻言先是一怔，而后反应过来之后顿时尴尬。当初他想的挺不错的，以自己大罗金线的道行，抓一个太乙境的妖怪，不是轻而易举吗？未曾想那只鸟实在太能飞了，最后竟然还跑进了北冥，实在没法抓了。被凌晨这么一说，他也想起来当初好像是自己战败之后，三手交被收走了的。如今贸然前来想要，确实有些说不过去。想着想着。正当杨戬打算出声道歉的时候，突然一愣：“啊，不对啊！我今天来主要不是来询问妹妹当初到底发生了什么的吗？当初若不是这家伙抓走自己妹妹，哪里有后来那么多事？怎么到头来还要自己来道歉了呢？”相通了之后，杨戬顿时一拍案桌，整个人站了起来。他眼中露出怒火，甚至眉心那竖纹都慢慢鼓了起来。凌晨，竟然差点被你这王八蛋蒙混过去！我问你，我妹妹是怎么回事？凌晨感受着杨戬那剧烈的情绪波动，心中还稍稍有些遗憾。差一点，差一点就蒙混过去了。看着杨戬那怒气冲冲的模样，凌晨翻手取出一紫金色葫芦，随即朝身旁微微一扔，顿时虎嘴冒出金光，一道身影自其内飞了出来。那是一条体型不大的三手蛟，此时出现在了大殿内。杨兄，喏、哦，你看，我先将三手蛟给你放出来，好吧？凌晨好言好语。而杨戬此时却已经被凌晨刚刚的行为气到了，都没有看到凌晨动作，便直接怒声道：“先不管三手蛟，你收起来，说清楚我妹妹的事。”刚刚被放出来的三手蛟一眼便看到了杨戬。眼中满是惊喜，而后便听到了杨戬的这句话：“三手交，那我走。”一口气说完后，杨戬已经看到了一旁的三手交，毕竟这么大的躯体，尽管收缩了一部分，但还是占了大殿不少地方的。嗯，他脸上顿时露出尴尬之色。这时候再装作看不见也说不过去了。三手交那黯然神伤的样子，着实显眼。可三手交，其实我最开始先询问的就是你。杨戬收敛脸上神情，朝着三手交正色道：“凌晨单手附在身后，闻言不禁点了点头。嗯，我作证。”真君可担心你了，然后逼着我说出杨禅的消息，而后他又叹息了一声，可能知道杨禅的消息对三手蛟也有些用吧。原本有了些振奋之色的三手蛟，在听到凌晨的话后，顿时再次黯然神伤。杨戬还是那句话，若非心有顾忌，他冲上去就砍了这个王八蛋。实在看不下去了，杨戬右手朝前伸出，微微一握，顿时不远处三手蛟化作一团光芒，没入其手中，而后化作闪着银光的三尖两刃刀。凌晨也没有阻拦，只是瞥了一眼后感叹道。当初他被斩断躯体，眼看就要活不成了。哎，我这人心善，费了不少手段才把他救回来。杨戬，他的躯体是谁斩断的？哎，原本获得战利品后，还以为能换个坐骑啊、兵器啊什么的呢，没想到还不要回去了。听着凌晨的叹息，杨戬额头青筋毕露，实在是听不下去了。给你，这里面是九转金丹，算是你救助三手教的花费。杨戬反手取出一阳之玉丹药瓶，扔给凌晨，随即挥手一扬，顿时一道光芒出现，而后那光芒转瞬便化作了一条墨黑色的秋剑蛟龙。只是看上去已经被束缚住了。这时，凌晨手里还抓着那丹药瓶，见此不由得一惊。杨戬神色再度恢复了冷峻酷酷的模样，同样淡淡开口道：“尽管那彭魔王我没有抓到，但这些年却抓了这么一头道行丝毫不差的墨蛟，便用它来交换三手蛟。当初不管怎么说，都是他战败，所以此次前来，他早已经准备好一切。他并非不承认输的人。”凌晨瞅了一眼那墨蛟，发现竟然也是一太乙境的蛟龙，似乎是太乙散仙中期的样子。要抓这么一头妖族也不容易，首先肯定不能乱抓。一定要是犯了事的。其次，太乙境这般境界已经算是妖王，说实话，妖族这般境界也算不错了。想找这么一个就不容易。凌晨也没有多理会，反正之后要么就是跑腿的，要么就是给他当坐骑。而杨戬这时却已经正色看向凌晨，眼中满是肃然。三手交的事，我已经给了你一个交代；茶儿的事，我希望你也能给我一个交代。那几年，你到底对茶儿做了什么？凌晨看了看杨戬，随即体内造雕悄悄护体，而后平静开口，自然是结为道侣了。当杨戬听到凌晨的话后，先是一愣，而后脸上又露出些茫然，有些怀疑自己是不是听错了。而当其神色变幻，终于反应过来的一刹那，轰！磅礴的气势爆发，整个勾陈府都开始震颤起来，可怕的气气息散布而出，外面的狮驼王直接趴在了地上。啊！杨戬双目怒瞪，脸上满是怒火，手中三尖两刃刀直接狂劈而下。我靠！来真的！大罗金仙级别的力量裹挟而下，凌晨脸上神色一变，金身出现。
，浑身法力也是运转起来。他双指并合自发际处一引，顿时一道可怕的灵力气息出现，而后一道剑光便瞬间来到凌晨身前，不偏不倚的挡在了力劈而下的三尖两刃刀上。砰！胡良仙剑便大致寻常大小，横立与那三尖两刃刀碰撞在一起，刹那间冲击向外传出。凌晨见此，心念一动，手中剑诀一掐，轻喝一声：“七杀剑意！”唰，一瞬间，七道剑光自胡良仙剑上飞出。凌厉的剑气纵横整个大殿，割裂空间。凌晨上前一步，伸手抓住仙剑，微微用力朝上一挡，可怕的力量席卷而出，直接将三尖两刃刀挑起。随即，七道可怕的剑光便将杨戬团团围住，组合成了一个剑阵。其内剑光凌厉，不断闪烁，一道道剑光冲击而出，不断朝着杨戬攻去。杨戬手中三尖两刃刀舞的飞快，将无数剑光都击飞开来。他双目逐渐赤红，眼中露出疯狂之色，眉间天眼似乎也在缓缓张开。凌晨，我虽说实力不及你。但今日我杨戬拼上性命，也要杀了你这个无耻之徒！凌晨见杨戬，眼看便要开启天眼拼命，手中仙剑一收，忙喊道：“别冲动，别冲动！我和你开玩笑的。虽说他不怕杨戬这疯子，但奈何这家伙也是大罗惊险，若是当真拼命，他这勾陈府恐怕就要没了。”原本浑身气势不断攀升的杨戬，听到凌晨的话一怔，气息不再壮大，而后他瞪着凌晨怒道：“你说那段时间，你到底对我妹妹做了什么？”凌晨见他不再发疯，这才有些无奈道：“他不是早已经回华山了吗？你自己问他不就行了？”杨戬闻言，浑身气势一收，将三尖两刃刀放下，冷哼一声，不满道：“你以为我没有问吗？”他说：“他已经没有了那段时间的记忆，这是怎么回事？还不是你搞的？”杨戬越说越气，甚至浑身的气势又有些攀升起来。嗯，凌晨听到杨戬的话后一愣，随即表情有些复杂：“你难道他消除了记忆吗？”叹息一声后，凌晨朝杨戬开口。不管杨兄你信不信，杨禅的记忆不是我消除的。杨戬仔细看着凌晨的表情，带稍有些确定，凌晨没有说假话之后，才冷哼一声，再度上前。我不管你有没有之前说的那心思，但我要警告你，禅儿乃是神仙，神仙是不能动凡心的。他面容冷冽，眼中满是坚决之色。我不会让当初的悲剧继续发生。见杨戬模样，凌晨也知道他大概是又想起来了他母亲瑶姬的惨剧。于是凌晨有些不屑的笑了笑，道：“弱小才是真正的原罪。若你实力强大，能够成为制定规则的人。”那么规则对于你来说就是个笑话。杨戬转身盯着凌晨，眼中露出惊疑不定之色，实在是这般言论，实在不像是天庭四大巨头之一所说的话。凌晨看了眼杨戬，笑了笑：“你之所以还顾忌规则，归根到底还是你不够强。”杨戬闻言，深深的看着凌晨，随即开口：“你不要以为你这么说，我就会不管你和茶儿的事。”原本觉得有了些逼格的凌晨闻言，脸上淡淡的笑容顿时僵硬起来：“靠，白说了。”而后杨戬又转过身去，握了握拳，冷哼了一句。说的好像你很强大一样，与我有何差别？凌晨，我不强，但是我本体强啊！看杨戬背影，凌晨目光微微闪烁，随即开口道：“不如我和你一同去华山看看吧。”话音刚落，杨戬豁然转身：“你想干什么？”凌晨，他满脸无语，摊了摊手道：“我能干什么？只不过刚好要下界一趟，顺便去看看三圣母，也好了解一下你说的失意是怎么回事。”凌晨心中确实有些困惑。当初那几年单独相处，他与杨婵的确发生了不少事。但最后，他并没有将他的记忆消除，一来没必要，二来也是受到了关系的影响。杨戬紧盯着凌晨看了看，随即神色变幻，最终叹息了一声：“你既然打算下界，那边一起吧。”凌晨点了点头，朝他道：“那你先去南天门等我，我交代一些事情后便去找你。”杨戬点了点头后，化红离开。而凌晨则看着被破坏的大殿，有些头疼。还有那条被杨戬抓来的墨胶，这墨胶便也当成坐骑吧。他可没有心情去多说什么，当即使用了许久未用的困神咒。直接没入了那墨胶的眉心之中，挥袖将墨胶收起。凌晨将狮驼王叫了进来，让你去查的事情，你可查清？狮驼王闻言，低头拱手恭敬道：“这些年一直在查，已经查清。”好，另一些下属找人将勾陈宫恢复好。随即，凌晨便乘骑着狮驼王朝着南天门而去。不一会儿，他便看到了在南天门处等候的杨戬。杨兄，走吧。杨戬瞥了瞥凌晨坐下的青狮，暗暗鄙视了一番，随即便驾云离去。普通的驾云速度，狮驼王跟上。还是没有问题的。真君如今也是大罗金仙，三界有名的大能了，怎么不找一座棋呢？路上，凌晨顺口问道。杨戬面无表情，脚下云朵飞速道：“不用了，我不像某些人喜欢显摆，贪于享受那些花里胡哨的，我不喜欢。驾云就挺好。”凌晨，什么时候这家伙也学会了暗暗嘲讽人了？两人速度均不慢，不一会儿便看到了前方那险峻挺拔却又极为秀美的华山。自青狮背上下来，凌晨与杨戬便化作一道光芒，直接落到了华山顶峰之上。由于没有隐藏气息，几乎是下一秒，一袭白衣、气质温婉的杨婵便同样出现。杨婵一袭白衣，模样清丽可人
，温婉的模样胜过不知多少仙女。他刚一看到杨戬，眼中便露出喜色。二哥，你怎么来了？凌晨已经抬起手准备打招呼了，却发现杨婵压根一眼没看他，顿时又尴尬的把手放下了。一旁杨戬早已经在暗暗观察着凌晨与杨婵的动静，见此一幕，顿时露出满意之色。随即他微微一笑，朝着杨婵道：“婵儿，虽说我们与勾陈帝君不熟，但是既然来了你华山，还是要招呼一声。”凌晨看着杨戬那微笑中带着些得意的模样，凌晨早已经无力吐槽。而这时，杨婵才看向凌晨，好似现在才看到还有一个人似的。他仔细打量了一下凌晨，而后眼中露出了些诧异之色，竟感觉有些熟悉。凌晨此时一身玄色云纹地袍，修长挺拔的身躯自然带着一股威严，而其黑发盘成发髻，一把飞剑穿插其中，顿时更增添了几分缥缈之意。这位便是天庭的勾陈帝君吗？杨婵露出礼貌的笑容，随即柔声开口。早已听闻帝君之名，今日一见帝君风采，方知闻名，不如见面。听到杨婵的话，凌晨先是一愣，而后沉默下来。三圣母，不记得我了。这时，一旁杨戬也是皱了皱眉，没想到杨婵竟然连凌晨这么个人都忘记了。婵儿，你当真不记得他了？杨婵听闻两人的话，俏脸上也是露出不解之色。难道我应该认识勾陈帝君吗？闻言，凌晨眉头微微蹙起，一时间竟然也不知道该说些什么了。而杨戬则先是一愣，随即哈哈大笑，脸上满是开怀之色。当然不应该，这样更好。他生怕自家养的白菜被猪拱了，而如今嫌疑最大的凌晨竟然被杨婵忘记了，对于杨戬来说简直就是意外之喜。而一旁，杨婵看着沉默的凌晨，又看起蹙起的眉头，竟然忍不住心揪了一下。他甚至有些忍不住，忍不住上前将其那蹙起的眉头抚平。当这个念头一起，杨婵顿时有些惊慌，又有些羞涩。我怎么会突然有这样的念头呢？他有些忍不住，忍不住想要靠得更近一些。凌晨看着面前不远那张清丽的面容，已经大致猜到了原因。他将自己的记忆封印了吗？或者是消除？凌晨沉默之间，杨婵已经回过神来。他看着凌晨，有些失望，却又掺杂着些遗憾的面容，心里不由得疼了一下。二哥，还有帝君，不妨进里面坐坐。杨戬闻言挑了挑眉，直言不讳道：“我进去就好了。勾陈帝君下界不也有事吗？不如我们就此作别，如何？”凌晨抬眼瞅了杨戬一眼，早已经猜透了他心底的那些小心思。正欲开口之际，杨婵突然出声朝杨戬道：“二哥，你干什么啊？来者是客。”无论如何，既然来了华山，便是客人，哪怎么能赶走呢？杨婵说话时，尽管面色平静，但心里却早已经紧张成了一团。他也不知为何，一听杨戬说要让凌晨走，心里便有些不开心。杨戬闻言纠结了一下，又看了看面容平淡的凌晨，便也没再坚持。于是三人便朝着不远处的三圣母庙宇走去，在里面便有另一处道场，既是杨婵平日所居之处。三人刚刚走到庙宇前，刚要一脚踏入，突然整个天空开始暗淡下来，四象风劲阵法起，一声怒喝声传出。而后，两股可怕磅礴的妖气冲天起，随即整个华山四面便开始恍惚起来，仿佛与外界隔断了一般，有些看不真切。哈哈哈，三圣母是吧？一道嚣张狂妄的声音传出：“听说你是那三只眼的妹妹，今日便将你抓走，看那三眼的如何。”当整个华山被封禁的刹那，妖气冲天起，卷动无数妖云，而还残留在华山的凡人都慌张起来，奔逃、害怕、哭喊，求神拜佛的人数不胜数。顿时，这华山顶开始混乱起来。凌晨见此，没说什么。只是大袖一甩，金光涌动而出，众多凡人纷纷被吸入他那大袖之中。这是袖里乾坤。杨戬见此神通，顿时一惊。一旁杨婵原本担忧的眸子平静下来，看向凌晨的目光顿时露出些异彩。天空之上，一声震耳欲聋的吼叫声传出，顿时整片天空阴暗下来。一条如鱼般的庞然大物带着滚滚妖气负压而下。杨婵，不要再抵抗了，我乃鲲鹏之子，乖乖束手就擒，还可饶你一命。而同时，一道电芒自空中出现。轰隆一声，霹雳传出的刹那光芒，仿佛照亮了整个世界。一大团紫色雷霆凭空出现，随即那雷霆骤然破碎，而后便化作一庞然异兽，仰天咆哮一声。只见那异兽身如麒麟，四蹄踩踏于虚空之上，浑身紫色鳞片包裹着它，在其四龙四鹿的头顶上，一根深紫色独角仰天立，其上还有无限雷霆缭绕。杨戬皱起眉头，浑身法力隐隐透体而出，两个大罗。未等凌晨出声，杨戬便右手狠狠一握，三尖两刃刀在手，直接御空而上。他刀锋前指，浑身法力爆发，八九玄功金身护体，朝着那两头异兽怒喝道：“何方妖孽，胆敢来华山作孽！”上方那两头异兽感受到杨戬的气息时，毫不惊慌，反而那鲲兽身躯微微一颤，哈哈大笑道：“杨戬，你竟然也在，那更好不过了。今日便为我弟弟报你追杀之仇。”另一边，那雷霆异兽却并没有说话，反而其头顶独角微微发亮，顿时整个天空之上乌云密布，而后一道粗如梁柱的紫色雷霆带着毁灭之力劈下。直直的朝着不远处的杨婵打去，不好！婵儿，杨戬神色一变，当即失声。而杨婵看着那可怕的紫色雷霆，感受着其内的可怕气息，也是一颤
，但下一刻，一道身影便踏空而上。凌晨一步步走上虚空，逐渐来到了阳禅上空。那紫色雷霆瞬间朝着他劈来，可怕的紫色电光劈开空间，直冲而下。阳禅抬头看着自己上方那身影，独自抵挡那可怕雷霆，却将他护得严严实实。这一幕，我在哪里见过？阳禅皱起眉头，双手抱着头，脑海中隐隐作痛，仿佛有什么东西要冲出来一般。到底，到底是谁？他坐在地上。白裙沾上了尘土，而她美丽的脸上却满是痛苦，脑海中的身影，心口处的疼痛。她仿佛看到了那个尘封着的一人抵抗天罚雷霆的霸气身影。凌晨没有注意到下方杨禅的异样，他看着那袭来的雷霆，眼中露出冷酷之色。当那如天柱一般粗的雷霆劈下的瞬间，他眉心雷纹闪烁，一拳朝前狠狠轰出。轰！那雷霆与凌晨的拳头相撞，蕴含毁灭之力的雷霆没有伤到凌晨分毫，反而凌晨一拳便将那雷霆轰散。凌晨缓缓抬头。看着虚空中那足有百丈的雷霆异兽，忽然咧嘴一笑：“你见过真正的雷霆吗？”上方那异兽深紫色的瞳孔中满是不屑，张口道：“小贝可知我是谁？”随即其身影轰鸣而至，吾乃北巨泸州烛龙大圣麾下掌控雷霆之护法雷泽雷兽。凌晨哈哈一笑，浑身的气息陡然爆发而出，可怕的大罗气息席卷整个天地。因为凌晨平日出行造雕旗都会隔绝天地，无人能察觉到他的气息，所以直到这一刻，昆羽雷兽才发现。原来这里有两位大罗，这这是勾陈。感受到凌晨气息的刹那，不远处的坤神色大变，怎么回事？为什么他会出现在这里？真邪门了！而随即凌晨眉心雷纹闪耀，他一只手朝前伸出，而后骤然握紧。九天雷霆，顿时整个天空被乌云层一一遮掩，其内数不清的深紫色雷霆酝酿，毁灭的气息已经弥漫整个天地间。不远处的坤在看到凌晨的那一刻，便吓破了胆。我我真是倒大霉了我，我哪里都能遇到他。将时间倒回万岁狐王寿宴结束之后，与彭魔王一同的猴子和鱼荣王，一个被铁扇公主直接扇回了花果山，另一个则被凌晨带走，最后扔到了修罗界历练。只剩他一个妖孤零零，而他也被凌晨直接一矛扎穿，受了重伤，于是便决定返回北海去。尽管北冥如今鲲鹏已经不在，但北海鲲依旧在那里。当初凌晨本尊与鲲鹏大战，根本看不上他这么个小喽啰，于是便没有理会他。鲲不管怎么说也是一位大罗，尽管鲲鹏已经不在，但过得还算不错。彭魔王返回鲲鹏宫，气不过便将在外面受的气都和鲲肃说了一遍。我不甘心，好吗？奥莱妖帝，我们惹不起，难不成你杨戬我还惹不起吗？刚好鲲的心里也有些小心思，当初被凌晨活捉，让他颜面大损，如今也想通过收拾杨戬来挽回一番。于是乎一拍即合，鲲派人查探一番，发现杨戬有个妹妹长居华山，主意来了，我们将那杨禅掳走，借此便可以威胁杨戬，甚至担心杨戬就在华山，他一个人拿不下。鲲又去北巨泸州，请了自己早年认识的一位朋友。也就是雷兽，此番动作不小，万一被天庭察觉，也会有不小的麻烦。为保万无一失，我将四项封禁法阵借来了，到时候让他们插翅难逃。如此一来，两位大罗出手，四项封禁阵法禁锢天地，他就不信拿不下一个杨禅。哼，那勾陈我拿不下，将这杨戬抓住也不错。日后待实力提升，将那勾陈一并收拾了，以报当初大仇。坤在临出发时这样说。终于抵达华山，四项封禁阵法到位，杨戬在这里，不要紧。他们两位大罗，杨戬刚刚晋升，绝对敌不过他们。况且不还有一个杨禅吗？坤心中狂喜，为弟弟报那追杀三月之仇，也为自己挽回颜面。就在此时，然而突然一道熟悉的气息传来，让坤的一切梦想都破碎掉了。啊，勾陈，勾陈，你为什么会在这里？我已经在躲着你了，你为什么出现在我面前？坤仰天狂吼，看似愤怒，然而实际上心里慌的一批。他很清楚彼此的实力差距，凌晨收拾他真不用怎么费劲。怎么办？怎么办？在鲲开动脑筋的时候，凌晨已经将九天雷霆全部引下，漫天雷霆狂涌而下，如太古雷龙一般的雷柱倾轧而下，直接朝着雷兽轰去。下方华山上，杨禅眼神略有些迷离的看着那万千雷霆之下的身影，心越来越痛，同时也越来越难过。我到底忘记了什么？清丽的脸庞上，眼泪不断流下，他感觉脑海中仿佛有一层迷雾掩盖着一切。轰隆，滚滚雷霆就此冲下，可怕的震鸣声响彻天地，深紫色的电光一瞬间照亮了一切。也照亮了杨禅此时那泪流满面的悲伤面容，咔嚓，仿佛有一道破碎声在脑海中响起，他身躯微微一颤，脑海中骤然间增添了诸多记忆，那是长达数十年的深刻记忆，被他在华山禁锢抓住，用捆仙绳束缚，宝莲灯出现，认出他的真正身份的画面，他一怒之下将他直接带往花果山，隐藏在傲来洞中，使用宝莲灯帮其恢复伤势，天罚降临，他冲天而起，抵挡漫天雷霆的身影，花果山灵秀美丽，灵气氤氲，妖怪和睦专心修炼的画面，还有被他带走。几年间相伴游遍人间，看过天边朝晚霞，见识过海上明月、名山大川，人间秀美，还有凡俗的美味，人世间的千奇百态，还有最后的选择。
：“一起回花果山，还是返回华山呢？”对于杨婵来说，这不仅仅只是一个地点的选择，更是要如何面对这份感情。只是他到底没办法忽视他唯一的亲人，自己二哥的想法，他比任何人都清楚。与凌晨在一起后要面对什么？当年返回华山之后，月光下回忆起那些完不了的记忆，杨婵泪流满面，取出宝莲灯，就此为自己施展了封禁记忆之术。倘若再一次见到他，难以忘记之下冲破封印。到那时便遵循内心的想法吧。我自己饱受选择的煎熬，所以只能忍痛忘记那些过往，将未来交给缘分与命运。看着凌晨傲立于虚空之上的身影，杨婵再度留下两行清泪，但其脸上却露出了美丽的笑容。我想起来了，你是傲来，你是勾陈，是凌晨。他痴痴抬头，眼中已经没有了当年的顾忌与纠结。虚空中，凌晨掌握雷霆轰鸣而下，并不知晓下方杨婵已经恢复了所有的记忆。你见过真正的雷霆吗？凌晨冷冷地看着那雷兽。万千雷霆早已朝其劈去，轰隆之声不断传出，霹雳电光闪烁，雷兽仰天怒吼：“不可能！本座沐浴雷霆而生，没有什么雷霆能伤得了我。”然而话音未落，那些雷霆便劈在了他的身上，瞬间便将其身躯鳞片劈得破碎。雷兽怒吼嘶鸣着朝前冲来，雷电包裹着其硕大的身躯，竟然直奔凌晨扑去。小小的人类，找死！尽管说他是雷兽，但身为大罗境界的异兽，他的肉身同样不弱。凌晨身躯微微一震，随即背后一对光质羽翼瞬间出现。而后轻轻扇动，他整个人冲天而起。雷兽既然敢来犯我，今日便留在这里吧。他身后羽翼出现，速度奇快无比，轻松便躲过了那雷兽的袭击。雷兽一击不中，眼中怒火不消，周身雷霆再度闪烁起来，似乎还要再度使用雷霆。然而凌晨并不打算再给他机会，他轻松立于虚空，肋下双翼瞬间凝为实质，耀眼的光翼此时却满是凌厉之气。一道轻鹤出现，乾罡龙翼，瞬间他体内法力狂涌而出，纷纷没入身后羽翼之中。随即，只见那羽翼仿佛化作了两柄可怕的翼刃，凌晨身躯猛地向前冲去，眨眼间来到雷兽身前，而后其微微一扭，顿时两柄数十丈长的翼刃砍在了雷兽身上，一阵阵强烈的碰撞声出现，但这并未结束。凌晨眼中冷光闪动，脸上已经有了杀意。轰！磅礴的气势爆发，只见凌晨劈砍两刀后，并未后撤，他左眼中清冷漠然的光芒出现，瞬间整个身躯的气息便又强悍了一筹。这一刹那，只见那宛如乾罡化作的翼刃边上，竟然出现了一圈清冷白光。下方雷兽忽然身体一颤，冷意沁入心脾。乾罡龙翼，万刃龙卷。凌晨的狂喝声传出，只见其身后那翼刃瞬间膨胀，化作穿插在其身后的两把百丈刀刃。而后他背后那百丈羽翼微微一扇，他整个人瞬间消失在原地。下一刻，凌晨出现在雷兽侧面，他整个身躯骤然旋转起来，狂暴猛烈的劲风开始传出，周遭的空间开始被撕裂。而那两刀翼刃瞬间便砍在雷兽的背上，未待其反应过来，下一刀便再度劈砍而去。由于凌晨身躯的急速转动。他身后的两道翼刃几乎化作凌厉的刀轮，没有丝毫停顿地轰击着雷兽的背脊。空间震颤，刀芒撕裂天空，磅礴的气势不断凝聚。凌晨的速度反而越来越快。原本雷兽还没有在意，他的身躯足够强大。凌晨背后的羽翼还没办法攻破他的防御。哈哈哈，小子，你是在给我挠痒痒吗？雷兽猖狂地大笑着，暗地里浑身妖力运转，全部都集中在了身躯上。然而，一刀、两刀、三刀、十刀、百刀，乾罡龙翼的速度越来越快。锋利可怕的翼刃不停劈砍，须弥之间便是百刀劈出。啊！惨叫声传出，雷兽坚硬的鳞甲被斩断，直接将其血肉削下，鲜血喷涌而出。但那可怕的翼刃风暴并未结束，千刀、万刀，一道道带血的刀光划过雷兽的身躯，其内的惨叫声、咆哮声也越来越大。眨眼间，血肉纷飞，百丈的翼刃宛如削骨刀，将其身躯步步肢解。那惨叫声响彻整个天地，不远处的鲲早已经被吓得瑟瑟发抖。仿佛回忆起了当年被那恐怖雷龙支配的恐惧，完蛋了，这家伙竟然更变态了！不行，我得赶紧跑。坤心中暗暗想着，已经开始左右查看，准备逃跑。而盯着坤的杨戬，此时看向凌晨那边，也是满脸震惊。那里此时宛如一个庞大的绞肉机，足有百丈的鲜血漩涡依附于凌晨身后的双翼之上。听着其内那头雷兽的惨叫，杨戬自语道：“真是个变态。”随即他脸上浮现笑容，又补充了一句：“不过我喜欢，这两个家伙都是来抓他妹妹的，他岂能放过？”哼。你这还不死？凌晨冷哼一声，他的身躯进行如此高强度的运转，终于有些承受不住了。于是，一瞬间将自身羽翼收回，跃出百丈之外。终究，这具身躯是仙道分身，肉搏不是强项，还是得比拼术法。当眼瞧去，只见原本那身躯秋剑，浑身披着紫色鳞甲，带着紫电的雷兽，此时已经化作一鲜血淋漓的骨架。先前凌晨出手时有那一刃风暴阻挡，还看不真切，如今看到雷兽的模样，不禁令人汗毛倒立。这，这是灵石吧？坤终于被吓瘫了，颤抖着暗暗积蓄力量，只待时机便要逃走。雷道友，死道友不死贫道，不要怪我呀、啊！天空之上，莫说坤
，就是杨戬、杨婵看着那团沾着血丝的骨架，也有些无言。但凌晨却没有放松警惕，这种程度最多让其痛苦，死是死不了的。啊！痛苦的嘶吼声传出，雷兽的身躯上闪耀起雷光，磅礴的妖力释放而出，包裹住了其整个身躯。小子，我要你死啊！只见其身躯正以极快的速度复原，血肉飞速生长，那磅礴的力量也越发狂暴起来。不远处，凌晨面色平淡。他紧紧盯着那雷兽头颅，随即眼中冷芒一闪，灵力剑意冲天起，胡良仙剑，七杀斩！瞬间，他剑指一出，一道灵力不可见的光芒自其身后瞬间飞出，直接撕裂空间，斩向雷兽。只见那飞剑如电光飞至，随即其周身一颤，顿时散发着不同杀戮之气的七道剑意飞散而出，刹那间，可怕的剑气浩荡八方，席卷千丈空间。雷兽感受到了那满是杀机的灵力剑意，慌张之下，浑身妖气顿时都朝其头部汇聚而去。转瞬间，其头部便恢复完全。那闪着电光的眼睛中，终于露出了恐惧之色。不，别杀我！他眼中满是恐惧的看着那仿佛代表了杀戮的七道剑意，凌厉的透明飞剑，岂止他的识海，转瞬穿刺而出。斩！凌晨的轻喝声传出，手中剑诀落下。轰！七道剑意冲刺入雷兽识海，凌厉可怕的剑气直接将其元神整个撕裂。砰的一声，那百丈异兽的头颅炸裂开来。就是这个时候，不远处的坤见此，眼睛一亮。顿时浑身妖力爆发，整个身躯骤然缩小至不可见，朝着外界冲去。杨戬被凌晨那边的声势吸引，稍一疏忽，便让坤这家伙顺利冲出了封禁空间。哪里跑？见此，杨戬眼中瞬间浮现出怒色，周身仙力爆发，就要追赶。但这时凌晨将那雷兽残留的尸骸收起来后，来到了他身边，看着远处已经消失无踪的坤，凌晨微微皱眉，随即道：“算了，他已经逃了，一时半会儿你也追不上。当务之急还是先将眼前这封禁的空间解除了。”杨戬闻言，尽管眼中依旧有杀意，但却也不否认凌晨说的确实有理。哼，跑得了和尚跑不了庙，待我腾出手来，便去北海一趟。听着杨戬恼怒的声音，凌晨微微笑了笑，没有说什么。方才对阵雷兽，尽管他看上去风光，但消耗也是极大。先是雷霆之力，随后乾刚龙翼的消耗同样不小，甚至对身躯也造成了些负荷。最后飞剑一举立功，斩杀一位大罗呀！三界内拥有如此成就的大能极少，更何况是同境界斩杀。能修成大罗的都不是一般人物，到这个境界，想要杀死已经极难。还好开始将其消耗，最后飞剑才能将其痛快斩杀。微送口气，杨戬已经冲去远方，将那封禁阵法破坏。而凌晨也回到了华山之巅，他刚一抬头，便看到了身前不远处眼眶通红，但脸上却有着笑意的杨婵。凌晨，微风轻拂而来，杨婵一袭白裙微微飘动，极美。此时的华山上凡人香客都已经被凌晨收走，阳光明媚，天空晴朗，在这座险峻挺拔。却又极为秀美壮丽的华山顶上，杨婵就着光，脸上露出明媚的笑容，随即轻轻开口：“我都想起来了。”凌晨先是一愣，随即也是哑然失笑，而后眼中光芒愈发明亮：“你真的考虑好了吗？”听到凌晨的话，杨婵眼中带着笑意，而后指了指他，长发轻轻一甩道：“这不是还有你在吗？”我的帝君，他一步步朝前走去，眨眼间便来到山巅，前方便是万丈悬崖，但他那大眼睛中却满是光彩，犹豫，只有一次便够了，往后便是至死不渝的坚定。这一刻，这个白裙的女子身上似乎绽放出了不逊于凌晨这位帝君的风采。你还等什么呢？杨婵转身笑看着凌晨，凌晨看着那白衣身影，心轻轻一颤。她没有继续说什么，只是大步上前，一把将杨婵搂在了怀里。杨婵眼中露出些幸福之色，也将手臂抬起环住了凌晨。这一刻，凌晨仿佛真的与怀中这个女子心灵相通，二者在没有了丝毫的芥蒂，相拥享受着久违的安宁。突然，一道怒喝声遥遥传来：“凌晨，你这个畜生！”你干什么呢？杨戬化作一道火光骤然而来，手里三尖两刃刀瞬间出现，狂冲而来，给我放手！眨眼间，杨戬便来到了华山顶上，他正要上前一刀砍了那个臭不要脸的，只见他最疼爱的妹妹一步站了出来：“二哥，住手！”杨婵看到自己二哥怒气冲冲的模样，顿时有些慌了，但他还是坚定的上前一步，开口道：“我们在一起了，晴天霹雳！”什么？杨戬瞬间头晕目眩，有些不敢相信自己听到的话，自己从小乖巧懂事、聪明可人的妹妹。怎么会说出这种话？而且自家母亲便是因此受尽苦难，难道自己妹妹要走上母亲的老路吗？不，三妹那样乖巧，不会这样做，一定是凌晨，一定是他蛊惑三妹。仅仅只是一瞬，杨戬便已经将一切都还原了出来。凌晨小贼，你敢拐走我妹妹？我杨戬与你今日决一生死。他没有呵斥自家妹妹，第一时间找上了凌晨。杨戬怒发冲冠，瞪着眼睛就要找凌晨算账。凌晨见此，嘴角微微抽搐一下，而后上前一步就要开口。毕竟将人家妹妹收了，总不能和大舅哥打生打死吧？但这时杨婵却挽了挽耳鬓碎发，再度开口：“二哥，我之前的记忆恢复了，你不要为难凌晨。”杨戬闻言，心中一声冷哼，根本不理会。你打不过他的。
杨婵的声音紧接着传出：“杨戬，心好痛。”这么长时间，他也已经冷静下来。杨戬将兵器收起，随即看向自家妹妹，痛惜的喝道：“三妹，母亲的下场你难道看不见吗？你要走他的老路吗？”杨婵闻言张了张嘴，眼中露出黯然之色。他早已经清楚杨戬得知此事后的反应，然而当他提起他们的母亲后，他依旧心中闪过愧疚与伤感。这时，凌晨的笑声传出，他走上前来，与杨戬要杀人般的目光对视：“你笑什么？”杨戬冷道：“凌晨微微摇了摇头，而后一身精湛法力显露，身上的玄色云纹地袍也微微发亮。杨戬，有一点你说错了，婵儿注定与你母亲不同。”哦，杨戬并没有好脸色给他，冷声问道：“有何不同？”思动凡心，能有什么好下场？凌晨哈哈大笑起来：“你父亲只是一个手无缚鸡之力的凡人，所以最后落得生死，家破人亡。而我……”他突然收敛笑意，脸上威严与霸气显露，正色道：“我乃大罗金仙，更是天庭四域之一。”再不济也不会落得那般下场。纵使天庭不允，又如何？我扔下这地位，依旧可以与他逍遥天地间。这一刻的凌晨已没有了先前的随和，威严与那不羁同在，仿佛这才是真正的他。身后杨长看着凌晨，脸上再度露出笑容。二哥，这是我自己的路，让我自己走吧。杨长温婉的声音出现，顿时让还有些怒火的杨戬一愣。良久之后，低沉而又无奈的声音传出：“你长大了。”凌晨听到杨戬这句话，也是松了口气。这位总算是松口了。事实上，他是真的不理解杨戬的想法。在他看来，以他的实力，早已经不需要顾及这些。再说，杨婵嫁给他，总比嫁给刘彦昌那个窝囊废强吧？哼，不知道接下来还有没有刘彦昌出现，发现了直接弄死。凌晨还真没想到，下界一趟，还给自己的单身问题解决了。南瞻部洲，边境一座小城上空，你说已经查清楚了，就是在这座城内吗？凌晨皱眉，朝着座下青师问道。师徒王闻言，张开大口道：“帝君。”听说金蝉子当初是因为顶撞如来，与如来变法失败后被夺去金身，投入轮回。他甩了甩脖梗鬃毛，话语间也有着感慨。我以帝君的名义去地府查探，发现直到十几年前，这位尊者才正式投胎步入轮回之中，而这就是他的第一世。凌晨闻言点头，他之前让狮驼王查探的便是金蝉子的下落。尽管佛门并不宣扬，但金蝉子被贬的消息根本就瞒不住，所以稍稍打探便知结果。哼，倒是没有想到，这金蝉子竟然敢与如来争论。他注视着下方小城，目中也有异样神采。如今人间战乱不休，而这里是边境，自然更是混乱不堪。竟然投胎到这种地方，凌晨神念扫出，眨眼间，下方一切便进入其识海。而金蝉子转世，自然也被他所发现。人间已冬季，寒风袭来，战火终于暂止。并不晴朗的天空之下，一个年仅八岁的小和尚穿着单薄的僧袍，跪在已经冻结的小溪上，拿着一块石头用力的砸，好不容易砸出几块碎冰，那小手却早已被冻得又红又肿了。小小的身躯在寒风中微微哆嗦着，朝着自己手掌喝了几口热气。他七手八脚的将那些个碎冰匆匆放入筐中，背着这个比他还大的筐，一步步沿着蜿蜒的山路往上走。天气一天比一天冷，所有的河流湖泊都已经结冰，树木也覆盖上了厚厚的霜。但奇怪的是，至今都没有下过一场雪。也好在没有下雪，否则他跟师傅以及一众师兄弟们非被冻死不可。走了许久，他终于气喘吁吁的登上了这座不高地山，望向了山顶上破落的寺庙。进入庙中。他踮起脚尖，将那些碎冰丢进厨房的锅里，拿出火折子，趴在炉灶边上生了火。等到锅里的冰都化成了水，他又攀到炉灶上，盛了一碗捧在手中，小心翼翼地走入大殿中。那大殿中的佛像，由于长久没人打理，都长蜘蛛网了，地面上更是乱七八糟，泥沙、朽木，什么都有。转入侧边小小的房间，他抬头望见一个靠在卧榻上、面色苍白的老和尚：“师傅，好点没有？”说着，他双手将成了水的碗递了过去，接过小和尚递过来的水，老和尚抿了一口。掩着嘴干咳了两声，捂着胸口，深深喘了两口气，轻叹道：“好多了，本以为是要去了，没想到竟又缓过来了。多亏了佛祖保佑。”说着，他双手合十，虔诚地朝着西方叩拜。小和尚名为玄烨，乃是这老和尚当年收养的孤儿，后来也便收做了弟子。玄烨睁着清澈的眼睛，低声道：“那师傅要吃点东西吗？”“吃东西。”老和尚微微一愣，无奈地笑了笑：“寺里还有东南和关系可以吃吗？米是没有了，但徒儿今早去摘了些野菜。”一会儿给师傅熬野菜汤如何？老和尚欣慰的点了点头，笑了，想了想，他又轻声问道：“你那两个师兄回来没有？大师兄和二师兄还没回来呢，还没回来。”老和尚眨巴着眼睛，眉头蹙起，扭头朝窗外看去。许久之后，老和尚叹了口气，轻声道：“玄烨啊，我们再等两天。如果你那两个师兄还回不来，我们就不等他们了。不等他们？”玄烨一怔：“对，我们往南走，看看能不能找到一个好一些的地方。可是为什么要走啊？”这庙里不是挺好的吗？虽然现在破了点，但等天气好了，我们可以修一修啊。因为冷，再这样下去，怕还没等到天气好转，我们就已经被冻死了。况且还有冰灾
。可是我们不是有佛祖保佑吗？怕什么呢？玄烨懵懂开口。闻言，老和尚一下错愕了，想了许久，摸着玄烨的头，眨巴着苍老的双眼，轻声道：“上从如来起法以炼神，下就俗人起时以资身。修佛是我们自己要修的，是我们的事。佛祖说，这俗世间的一切苦难，都是为了磨练我们的心性。若佛祖愿意，自然是好；若是佛祖抽不开身，我们也不该有所要求。”玄烨紧蹙着眉头，扁着嘴道：“若有朝一日弟子修成了佛，就当一个愿意救苦济难的佛。有人饿了，弟子就给他送吃的；有人渴了，弟子就给他送水。像这样天寒地冻的天气，就该送几件厚实的衣裳。”说着，玄烨伸长了脑袋往窗外看，只可惜窗外什么都没有。瞧着他那单纯模样，听着那话语，老和尚早已经乐不可支，轻声叹道：“你有这想法很好，不过呀、啊，佛门四大皆空，真成了佛，一心追寻佛法，又怎么会管凡人的事？”一时间。老和尚也不知这是好是坏了，啊！玄烨顿时呆住了，想了好一会儿，才一脸懵懂的说道：“师傅啊，成了佛还要守那么多规矩吗？”老和尚轻轻拍着小和尚的手道：“这不是规矩，而是心性使然。成佛讲的是顿悟、修行、历经苦难，一朝顿悟而成佛，没那心性，哪里会成佛？若是有了那心性，又怎么会做出那种事？所以是凉薄吗？”老和尚也不知道他心有牵挂，也成不了佛。那弟子可不可以先不成佛？先不成佛？玄烨十分认真的讲道：“等到只差一步成佛的时候，就停下来，帮助其他人，瞪着大家一起成佛。”师傅，你觉得徒儿这个主意怎么样？老和尚注视着玄烨，只感叹童年无忌，久久不语。这一老一小两个和尚并不知晓，在他们的头顶之上无佛，但却有一尊神灵注视。帝君，那小和尚有那么重要吗？让您在这里注视一月有余，亲师不解的开口。凌晨看着下方那小和尚，眼神复杂，轻声感慨：“佛门竟然还有这样的人，金蝉子。”我这一趟没有白来，毁灭灵山易，摧毁佛门难。但凌晨已经看到了佛门那无垢金身上的一抹裂纹。原本凌晨来此便是要对金蝉子的转世下手，如对天蓬那般，使用执念彻底勾起其对佛门不满以及不认同。然而他没有想到，一个小小的和尚便有了如此觉悟。尽管童言无忌，但却更为真实。想了想，凌晨拍了拍坐下青师，翻身站在云端，朝着他道：“你现在返回天庭，给我好好打听一下，当年金蝉子究竟在灵山大殿上说了些什么，竟然让如来这样愤怒。”青师闻言不敢怠慢，转身离去。而凌晨则继续站在云端，看着下方那个小和尚。第一世便转为和尚，看来对自己的身份还是有些执念的嘛。凌晨负手，嘴角勾起一抹淡淡的笑容，心中已经对玄烨接下来的生活做好了准备。既然来了这里，自然不能白来。如今佛门的冷漠、自私、虚伪，他要让金蝉子全部都经历一遍，刻入骨髓。眨眼间，三年已过，游荡在犀牛贺州、盘旋在修罗界入口处的四象分身豁然睁眼，道道神光自其周身显露。三年时间已过。不知两只猴子在修罗界如何了？他脸上满是笑容，自然能猜到他们在修罗界的惨状。尽管说，如今的猴子和六耳道行实力都不错，但修罗界同样是一个世界，其内不会缺少高手。所以这两只猴子要么夹着尾巴做猴，悄咪咪的；要么就一路往上冲。反正明和老祖见到他们，自然会明白他们与凌晨的关系。同样，大家彼此交往，不会落对方的面子。凌晨帮过铁扇，明和老祖必不至于要两只猴子的性命，这是凌晨早已经计算好的。罗刹女虽是一技娴熟。但终究还是有些作用的。凌晨周身各色神光闪耀，正要打开眼前这修罗界的通道，将两只猴子接出来，但突然他神情一怔，脸上露出喜色，抬头看向花果山的方向。终究炼化了，东胜神州，花果山，奥莱洞，洞内一尊身影不知盘坐在这里多长时间，其身前那二十四颗厚重无比的世界珠不断颤动，被其浑身法力包裹在其内，不屑炼化。终于，那身影身躯一震，双眼猛地睁开，顿时两道如龙的金光自其眼中射出。而后，其磅礴的气势也抑制不住的爆发而出。哈哈，终于炼化了这先天之宝。凌晨大笑着起身，那二十四颗珠子一字排列开来，其内那可怕的气息足以摧毁一片天地。而他已经感受到体内那磅礴而又抑制不住的感觉，终于等到了这一刻啊！他一步迈出，整个人瞬间消失在洞府中，而后其便显露于花果山的上空。凌晨大袖一挥，顿时二十四颗世界珠向外冲去，眨眼间便汇聚成一条竖线，而后其上的气息轰然爆发。那一颗颗珠子，厚重镇压世界的磅礴伟力，这一刻才显露。只见瞬息间，花果山的上空便出现了一道道美轮美奂、震撼世人的二十四诸天虚影，横贯整个天地。与之而来的，则是轰然爆发、震动三界的厚重与玄妙气势。几乎是刹那，三界内的大能们纷纷震动，朝着花果山的方向看去。这家伙又要干什么？看这个阵势不小啊！哼，傲来妖帝才消停了多长时间，这就又开始了。诸位大能们开始议论纷纷。但当他们看到花果山时，整个人都被震惊了。此时的花果山上空，一层层世界虚影显露，那不见边际，变化万千，各不相同的二十四诸天一层层镇压而下，仿佛连接天庭地狱的通道。
厚重可怕的磅礴之感，让人一眼便另置心折。这是佛门的二十四铢天，为什么会到傲来妖帝的手中？那是燃灯古佛的正道之机吧？这玩意也能送？很快有人猜到了事情的真相。哼，这先天至宝谁舍得送？依我看，不会是强抢的吧？啊，多年以前佛门不是实力大损，返回三界了吗？难道其内还有着傲来妖帝的参与？说不准，毕竟三界谁不知晓这二者之间的矛盾？不论其他人怎么看。但那二十四铢天完完全全显露而出，镇压在花果山的上空，确实所有人都能看到的。观那二十四层磅礴世界的厚重，没有人怀疑他们的镇压能力。这下坏了，奥莱妖帝本就强势，如今拥有了这功法一体的宝物，他坐镇二十四铢天内，岂不是高枕无忧？二十四铢天出现在花果山上空，花果山的妖族也早已经看到，眼中纷纷露出震撼与敬仰之色。今日我将无知道场二十十四铢天显化于花果山之上，庇护镇压花果山。凌晨的声音滚滚传出。若有天赋、道恒等方面出众的妖族，可前往我道场小世界中居住修炼，想天地灵气精华与我亲自讲道。此话一出，顿时下凡妖族眼中露出狂热之色。二十四诸天宛如另一片世界出现，看着其内磅礴无际却又各不相同、变幻万千的模样，还有那几乎溢散而出的灵气，毫无疑问，这就是一片顶级的洞天福地。若能进入其中修炼，好处当不计其数。未等其他大能们反应，原本在花果山上空静静看着二十四诸天演化完全的凌晨身躯移动。刹那间，便化身高速移动的光束，冲入二十四诸天之中。轰！一股股可怕的气势层层爆发而出，那莽荒蛮横的气息几乎横扫整个三界。进入二十四诸天其中一界，这里是一片无边无际的海洋世界。凌晨按捺不住体内的狂暴力量，与二十四诸天相连，在刚刚演化中吸收了不少好处的他，仰天一声咆哮：“好！”顿时，整个身躯开始无限变大，百丈、千丈、万丈，一头狂暴、凶厉。可怕磅礴的混沌魔猿显露在这片海洋世界中，宽广无垠、深不可测的海洋竟然在他面前犹如一小水潭，仅仅只淹到了其腰部。而他上半身凶悍可怕，神魔气包裹其身躯，似乎抬抬手就能摸到上一层世界。吼吼吼！狂暴可怕的气息全部爆发，混沌魔猿开始狂吼，可怕的神魔气不断扩散，莽荒的那种力量压迫船至外界，顿时将万里生灵全部镇压。那可怕的气息甚至让不少大能都瑟瑟发抖。不好，这家伙竟然要借此至宝演化！晋升祖境，那些原本只是艳羡凌晨宝物的大能们，在感受到凌晨的气息之后，纷纷神色变化，咽了咽口水。这才多长时间，竟然又要进军祖境？这可不是短暂的进入祖境，而是真真切切要踏入那个层次中了。若真的成功，往后这位访友二十四诸天，公有是神枪，三界中还有谁能奈何他？天庭正观察着花果山的玉帝神色顿时一变，目光已经从二十四诸天放到了那万丈巨猿身上，不由得眼底有些晦暗，被其借了先天至宝演化的东风。虽说傲来妖帝向来都是人不犯我，我不犯人，部下也约束的极好，但身为三界主宰，有这么一颗钉子在，玉帝就算心再大，对花果山也是有想法的。若非忌惮凌晨，早就把花果山处理掉了。如今这家伙实力已经越来越可怕，难不成三界还真要再多出一超然之地吗？西天灵山，原本纷纷闭关养伤的诸佛和菩萨、罗汉都被那可怕磅礴的气息惊醒，自然纷纷朝着花果山看去。待发现花果山上空的二十四诸天后，整个佛门都寂静的可怕，三界谁不知晓？二十四诸天是佛门的二十四诸天，如今被凌晨弄走，化作了他的可靠道场。佛门众人怎能做事？哼，竟然这么快就炼化了二十四诸天，竟然还要用其镇压花果山。观音话语中满是愤恨，但眼底却露出些嫉妒。这种层次的宝物，能得一剑便已经是鸿运齐天了，足以改变一个人的命运。灵山后灵鹫山上，燃灯古佛自然也感受到了这气息。没想到奥莱妖帝竟已将此宝完全参透。看这模样，是要借助这二十四诸天一举冲破祖境了。没有谁比他更了解这件宝物。当年他便是佛道皆修，最终将二十四颗定海珠成功演化二十四诸天，最终正道祖境。而今日凌晨可以说是重演他当年的道路。如来坐在八宝宫得池上空，坐下金莲绽放，金光盘旋。他眼中满是淡漠，脸上没有丝毫神色。佛门出去原本是要度化吠陀世界的，最后没从吠陀世界得到好处也就算了，竟然还把二十四诸天孔雀大明王弄丢了。如今对手借此晋升祖境。可以说，佛门这一次是为他人徒做嫁衣。如此重大的战略失误，他能说什么？只能打碎牙往肚里咽，待来日再报仇，将一切都拿回来。想到这里，如来那金光灿灿的眼中，一抹紫光瞬间闪过。另一边，花果山上方，二十四诸天内已经掀起一阵阵可怕的风暴。轰！凌晨化作本尊，仅仅身躯便将一层天地占满，蕴含有磅礴力量的身躯仰天怒吼，毁天灭地的伟力爆发出来。这片满是海洋的世界，此刻惊涛骇浪，千丈巨浪翻涌不断，拍打着那尊混沌魔猿，晋升，晋升。此刻凌晨的心中却是诡异的平静，力量突破晋升祖境意，而走好今后的道路难。我如今本尊已是混沌神魔血脉
，自然便要以神魔的道路来晋升。然而我的血脉乃是混沌魔猿，巅峰时候的混沌魔猿也不过是祖境罢了。如此我若晋升，岂非已经走到了尽头？此刻他的身躯演化出万丈魔猿，那可怕的力量早已经震动天地。借助二十四诸天的演化，他的力量已经跃入祖境。他能感觉到，若如此晋升，他已经有了与如来一战之力。此刻凌晨的脑海卷起风暴，外界的一切都已经与他无关。他要好好思索，究竟要走上一条怎样的道路？外界。感受到凌晨气息膨胀的停止，诸多大能都眼中露出疑惑。这家伙在干什么呢？已经到了最后一步，当头一跃不久，跨入祖境了吗？难道这家伙又想要搞什么幺蛾子？这家伙的根脚原来是混沌魔猿，顺利晋升便可以直达祖境，当真是顺利啊！气息暂时停歇，不少人都在疑惑凌晨到底在干什么。而此时，犀牛贺州一隐秘之地，分身也在苦思冥想，皱着眉头：“我想要的是正道混元，成就圣人，祖境不是我的巅峰。”喃喃几句之后。他抬起头，脸上还有思索之意。算了，借此功夫，便先将那两只猴子接回来吧。其周身神光闪耀，一道道神力闪耀而出，没入眼前那直径足有四五丈的阵法之中。轰！阵法骤然运转，强大的压迫之感传出，地面上深红色的阵纹开始显露，不断组成一个个运行元件。伴随着凌晨神力的不断灌输，那阵法传出的空间之感愈发的浓烈。下一秒，轰然之间，眼前空间破碎，一道血红色的空间通道出现在阵法之中。那空间通道整个血红。一股股浓烈，足以令很多人呕吐的杀戮与血腥之气自另一端传来。凌晨面不改色，淡定地看着那通道，等待着两只猴子的回归。在这通道的另一端，一片血色的天空下，剧烈的打斗声、法力碰撞声传来。只见下方如戈壁般的地面上，两个伤痕累累、喘着粗气，但却战意磅礴的杂毛猴子，正与周围数千个凶神恶煞的修罗族激斗。那两只猴子身上伤痕不少，眼神更是凶悍。二者喘着粗气，手中分别握着金箍棒与铁杆兵，与那些修罗族战斗。一手棍法出神入化。尽管同样艰难，但却依旧不落下风。哼，你们两个杂毛猴子，在我修罗界肆虐捣乱三年，若非老祖不屑与你们动手，焉有命在？为首的一名气息磅礴、强健可怕的修罗族看着纵横的两只猴子，怒声道：“如今竟然还敢抢夺我族血晶，今日绝不饶你们！”说罢，其身上爆发出大罗的气息，纵身一跃，也加入了战端。一瞬间，猴子与六耳的压力便增加了不少。二人手中术法频出，轰鸣声不断出现，手中铁。棍更是捂得密不透风，将周围不少修罗族不断打出去啊！可恶啊！帝君那个不靠谱的，不是说三年来接我们吗？猴子咬牙举棒挡了那大罗一击，被轰飞几丈后咬牙道。另一边，六耳用力一棒挥出，顿时化作百丈身躯，将周围修罗族打伤后，瞬间又恢复原形。他哭丧着脸道：“悔不该当时吃那个蟠桃，这几年都过的什么日子啊？今天怕是要交代在这里了。三年时间，在修罗界中，他们两只猴子几乎就没有安稳的时候。尽管都精通变化之术。”但奈何修罗族有特定的检验之法，骗不了多久。若非是有六耳猕猴的侦查和猴子的屏蔽天机配合，两个家伙恐怕早就无了。要知道，修罗界实力并不弱，就如如今与猴子六耳打斗的这数千修罗，其中媲美大罗的有一个，太乙境界的更是足足二十多个，剩下的也都堪比真仙境。而且这些修罗同样肉身极强，战斗欲望极高。轰！一道冲击而来，猴子怒喝一声，整个身躯顿时变大，悍然与其相撞。靠！你当我怕你吗？剧烈的撞击爆发，化作本体的猴子被冲击的退后了十几步，而另一边那堪比大罗的修罗族也退后几步，眼中露出震惊之色。才三年，便已经能与大罗争锋，这两只猴子不能留了。他眼中露出杀机，随即张口长笑，顿时远方也传来几道笑声，而后便是一股股强大的气息直冲云霄，朝着这边赶来。六耳猕猴顿时面色大变，完蛋，这王八蛋叫人了。随即他瞪了猴子一眼，无语问苍天：“你看，这下……”你那帝君把你坑死了吧？猴子面色讪讪，挠了挠头，也不知道该说什么了。眼看远方一大批修罗族将至，六儿与猴子面色都严峻起来。二猴原本金色的毛发早已经被这些年杀戮战斗弄成了杂毛，身上的伤痕也是一道接着一道。两猴调息身体，眼中逐渐露出坚决之色。没办法了，逃吧，只能离开这地儿了。希望帝君能够想起来咱俩，来修罗界找一找。猴子低声朝六儿说完，浑身气势猛地爆发，打算化作窜天猴逃命了。突然。六耳猕猴六只细耳微微一动，眼中露出狂喜之色。不要跑了，那边空间通道出现了。猴子闻言一愣，眼中也是露出惊喜之色，浑身气势也再度收敛起来。两猴对视一眼，便疯狂朝着不远处的空间通道逃去。以两猴的速度，眨眼间便看到了那血色的空间通道。但是，此时那空间通道前已经站满了修罗族，为首的二个，其中之一就是与他们先前交手的大罗。不用说，另一个赶来的显然也是。完蛋了！看着那足有数万，密密麻麻。眼睛血红，身上满是战意的修罗族六耳猕猴又是一声哀叹，一旁的猴子也是瞪大了眼睛，满脸懵逼。至于吗
，我们两个太乙上仙用出动这么多修罗族吗？还都是好手。对面那族有大罗实力的修罗族看着绝望的两猴，得意的上前一步，顿时哈哈大笑起来。我就说，你们两个为何突然如此嚣张，还敢抢夺我们两个最强部落的血晶？原来是打算离开这里了。说完，他浑身气势一爆，大喝一声：“今天你们走不了！”二猴无奈看着那空间通道，可望而不可及。突然，一道平淡的温和声音出现：“哦，我觉得他们今天能走。”那声音并不大，但却瞬间传出了百丈，自然也入了两只猴子的耳朵。是帝君，猴子一乐。六耳猕猴听到这个声音也是一喜，不得不说，这个声音就是能带给他安全感。那大罗级别的修罗闻言顿时大怒，朝着左右看去，吼道：“谁？谁在鬼鬼祟祟的？给我出来！”只见一道光影自那空间通道中冲出，而后在空中显化作一道虚影，正是凌晨。凌晨没有理会那些修罗族，只是看向两只猴子，打量一番后，才满意的点了点头，不错。那边的修罗族在愤怒大喊，但凌晨依旧没有理会。虚影只是大袖一挥，将两猴包裹，随即瞥到修罗族挡住了通道，一拳递出，轰！一头百丈黑虎带着磅礴的杀气咆哮而出，直接冲了上去，将那些修罗族撞了个人仰马翻。一爪拍出，那大喊大叫的修罗族被被拍进了地底。随即那虚影再度化作光芒，带着眼中满是敬佩、闪着光芒的两猴冲入空间通道，就此消失。血红色阵法外，凌晨盘膝而坐，只见一道光芒冲出，其内正是两猴。回来了，怎么样？这一次的修罗界之行，他看着两只猴子，脸上露出笑容。猴子见凌晨盘膝坐在这里，一愣，诧异道：“哎，帝君你在这里？”那刚刚的凌晨一笑，随手打出的一道虚影罢了。实在是看到两个猴儿束手无策了。若是不帮一把，恐怕掉头又身入修罗界去了。凌晨的话刚一出，顿时两只猴眼中闪起了星星。随手一道虚影就这么厉害。看着这两个家伙身上干涸的血液，凝结的伤口。还有那紧绷着的身躯，凌晨心中暗暗点头。此时，两猴身上的气势极为强悍，三年的战斗岂会无用？好了，我便直接送你们回花果山吧。刚好现在发生的事对你们也有些好处。看两猴的模样，凌晨没有多问，直接挥手打开一条通往花果山的通道，将两猴送了回去。两只猴子刚一回到花果山，便感觉到了不对，抬头一看，顿时目瞪口呆。且不说那负压而下，宛如洞天福地的二十四诸天，就说在其内蜕变化作本尊的混沌魔猿，便已经吸引了两猴的注意。这。这这猴子瞅着上方，有些瞠目结舌。这就是帝君的本体。六耳猕猴也是一阵傻眼，总算是明白了凌晨之前对他们说的话。也正是这个时候，沉寂了不少时间的混沌魔猿缓缓睁开双眼，眼中露出了坚定决绝之色。我已经找到我要走的路，我向往真正的巅峰，所以我的目标是正道混元，而非祖境。既然已经走了混沌神魔这条路，自然要选择最强的血脉，攀最高的山峰。混沌神魔中最强悍的是谁？自然是开辟三剑。拿了把斧头就砍了三千神魔的盘古老大，闭眼，混沌魔猿那万丈身躯顿时开始变化，神魔气不断出现，二十四诸天开始震颤，咆哮声更是一刻不减。凌晨硬生生的停止了晋升祖境的过程，因为此刻若是晋升，那他就真的只是混沌魔猿了。我要吸收盘古的血脉。凌晨所想，并非简单替换混沌魔猿的血脉，转化为盘古血脉，而是以自身的血脉，包含吸收盘古血脉，将自身血脉变得更加强悍，走真正属于自己的道路。若不如此，何谈正道混元？当凌晨停止的那一刻，无疑三界再度震动。这家伙在干什么呢？怎么晋升到一半停止了？唾手可得的祖境啊，竟然不升了！不管三界其他势力诸多大能如何看待，凌晨确实就是终止了晋升祖境的过程。但二十四诸天却是完全演化，镇压了花果山周遭的空间。此后花果山当高枕无忧，既然已经演化完成，二十四诸天自然是隐没起来，不在于人间显露。若是不经过凌晨的允许，其他人想要进入二十四诸天。就算是祖境也极为困难。此时凌晨已经收敛万丈身躯，他站在二十四诸天最高的一层上，感受着整个世界，眼中不免再度露出感慨之色。这样一座世界与我相连，可以随意操控，带来的增幅不是一般的大。若是在二十四诸天内，凌晨有自信，即便十几个祖境围攻，也奈何不了他。况且他手中还有是神枪，谁敢挑衅？这二十四诸天就是一片洞天福地，在这里面修炼，速度都会加快不少。凌晨摩挲下巴。仔细思索后，决定将一些可靠的妖族收入二十四诸天内，也可以充当护法，如佛门一般，将二十四诸天当做一个圣地。心念一动，他返回了奥莱洞，随即便将花果山如今的主要成员都叫了过来，要开大会了。不一会儿，众妖纷纷前来，站在奥莱洞外。除林城外道行最高的迦楼罗，距离大罗一步之遥的赤焰王，还有花果山总管虎猴、三只猴子鱼荣王、六耳猕猴、孙悟空，还有黑熊王、千手王、恶龙等等。剩下的一些，则是晋升不过几十年的太乙散仙，凌晨压根就不认识。如今以花果山的实力来说，普通的真仙已经不足为奇，只有太乙境才能充当高层。凌晨朝着众妖扫视，随即正色道
。今后，二十四诸天便是我花果山一脉的圣地，那里不但对修炼极有裨益，而且范围极大，有着各种各样的地势，足以让你们都在里面建立道场。但是，若想进入二十四诸天，务必要选择真正的精英。”他的声音平静，但却极为威严，顿时让在场妖族心中都是一震。凌晨早已经将二十四诸天的分配想好，于是继续开口道：“二十四诸天，十八层以上为我道场。”普通妖族安排在一到六层，真仙境六到十层，太乙散仙十一、十二层，太乙上仙十三、十四层，大罗金仙则为十五、十六层。就按这样的安排做，具体的事宜便交给你们。交代之后，凌晨便再度返回二十四诸天。对于他来说，排在第一的永远是自身的修行实力，至于其他的一切都可以放后，他不会将太多精力分润出去。既然已经决定吸收盘古血脉，那么首要问题便是去哪里找盘古的精血。凌晨盘膝坐在大地上，揉了揉太阳穴。尽管说的好听，要吸收盘古血脉，但这何其难！盘古陨落之后，他的精血就算一滴都极为珍贵，足以造就一个族群。这么多年过去，就算还有残留，也不知在何方。叹息一声，凌晨挥袖一甩，只见一道光芒射出，化作一头被束缚的孔雀，正是孔雀大明王。先前返回，急着炼化二十四诸天，凌晨便没有理会这孔雀。如今总算稍稍松闲，便打算将这家伙的问题处理一下。瞅了一眼孔雀，发现这家伙竟然还在瞪他，当即施法让他可以说话。你瞪我干什么？孔雀冷冷地看了他一眼，虔诚坚定道：“妖孽，我佛门定会将你拿下。”凌晨冷笑：“将我拿下，洗脑后也封我一个菩萨护法的名头。”哼，佛门之好，岂是你能想象？我佛普度众生，我愿为我佛清除障碍。听着孔雀义正言辞的话，凌晨顿时一阵烦躁，一脚踹了上去。闭嘴！施法将其再度束缚，凌晨这才开始考虑。究竟是使用万炼心魔诀将佛门度化，他的执念拔出，令其恢复心智，还是使用困神咒给他下个套子？皱眉看向地上依旧死瞪着他的孔雀，凌晨下定了决心：万一我把这家伙拉回来，恢复了原本的心智，这家伙翻脸不认人怎么办？还是保险起见，使用困神咒将其彻底放在我这边。而后凌晨便盘膝而坐，将孔雀放到了他的对面。困神咒乃是他还弱小时签到的一六星级奖励，尽管不是功法之术，但是作用还不小，能够不影响丝毫神智，就让对方永远忠于你。这无疑算是极为罕见的控制法门，就算与佛门的度化之术相比，也不相上下。此前凌晨从未这样想过，但今日孔轩的行为确实让他想到了这一点。日后是不是可以用困神咒壮大自身势力呢？如佛门那般，我看道友与我西方有缘。摇了摇头，凌晨体内法力开始运转，而后手中开始掐诀，只见一道道泛着金光的法印被他打出，纷纷没入孔雀的眉心。顿时，孔雀身躯开始挣扎起来，其内可怕的力量也不断奔腾。只见其眼中金光显露。一道道佛纹自其周身出现，金光包裹其整个识海，让凌晨的法印进入都充满了艰难。哼，无根之源也敢与本座争锋！凌晨冷哼一声，顿时体内磅礴的力量开始震颤，不断向外输出，逐渐将那梵文佛光压制。就这样一道接着一道，金光几乎不绝，直到三个昼夜之后，还真是费劲。孔雀不愧是祖境之下第一人啊！还有佛门，哼，果然度化就是洗脑。孔雀乃是巅峰大罗，距离祖境也极为接近了。所以，借助佛门信仰之力，还能跨入祖境。这样的修为，凌晨想要使用困神咒本就不易。然后还有佛门在其体内留下的后手，种种原因导致凌晨不眠不休，整整三日才将困神咒完全施展。看向已经闭眼的孔雀，凌晨眼中露出兴奋之色。如今花果山除了他以外，就没有能拿得出手的高手。迦楼罗也是心境大罗，还是他的坐骑。有了孔雀之后，总算不一样了。凌晨注视着孔雀，微微甩袖，在其周身的束缚瞬间解除。下一秒。只见那孔雀瞬间绽放光芒，一跃而起，躯体化作了千丈大小，可怕磅礴的气息顿时横扫而出。随即，其绚丽身姿扇动翅膀，缓缓摇曳，威力比人的孔雀尾瞬间开屏，五色神光刷出，直接将这天地不远处一千丈山峰化作虚无。五色神光果然名不虚传啊！凌晨感慨一声，随即便面带笑意的看着空中那巨型孔雀。孔雀仰颈高亢的提了一声，随即翅膀一扇，便朝着凌晨冲来。待要接近时，身躯一阵庞大的身躯消失。转而化作一身穿青衣的修长男子，青衣男子落在凌晨面前，单膝下跪道：“多谢帝君，让孔轩摆脱佛门束缚，得以重生。”凌晨露出笑容，将孔轩拉起来，笑了笑道：“同为妖族，自然不能看着你落入佛门那些虚伪的秃驴手中。”随即二人相谈甚欢。孔轩的道行并不低，与凌晨坐而论道，也令凌晨受益良多。他尽管神智依旧，但心中却已经忠于凌晨。待将孔雀打发走，前往了另一层天地后，凌晨默默看向天空，随即微微叹了口气。盘古精血没有头绪。如今也只有使用落宝金钱了。说话间，他右手微微一翻，手指间便出现了一枚古朴的铜钱。凌晨之前使用落宝金钱，一直都是使用其落尽世间宝物的能力，但其卜算天机的用途却很少被用到。心中默默回想，一道道卜算的神通纷纷显露于凌晨脑海。随即，只见他伸指一弹，顿时落宝铜钱翻飞而起，落入空中。而后下一秒
。凌晨浑身法力爆发，他眼神微凝，食指翻飞，一道又一道法印被打出，落入空中。而落宝金钱也是瞬间释放出金光，道道玄奥微妙的气息显露在这方天地之间。凌晨双眼如电，脸上满是凝重，食指捏出法印，轻喝一声：“落宝铜钱，天机不算。”出。当他的声音落下的那一刻，瞬间天空响起一片炸雷。而后，在空中翻飞的落宝铜钱凝滞，一条条金色挂纹开始向外平铺而开，刹那间便布满了整个天空，一道道卦象组合分离，随即又泯灭于世间。天空中猛烈的雷霆声越来越响，隐约间这片天地都开始颤动，一股股令人不安的气息蔓延而出，就连凌晨心头都泛起了丝丝冷意。窥视天机，岂又那么容易？下一刻，凌晨浑身瞬间一震，天空中平铺的卦象不断没入其双眼之中，在其双眼中似乎已经开始演化诸天卦象。而他身躯的颤抖幅度也越来越大，轰！又是一道闷雷响起，瞬间天空中万千卦象否仿佛被劈中，随即便是一声清脆的破裂声，砰！演化而出的诸多玄奥神异挂图，犹如被打碎的琉璃一般，轰然破碎。噗！一口鲜血自凌晨口中喷出，他脸色瞬间煞白，周身气息也大幅下降。可好强的反噬！轻叹一声后，凌晨轻擦嘴角鲜血，而后伸出右手，天空中原本停滞绽放出万道光芒丝线的落宝金钱轻轻一颤。前面上出现了一道裂缝，下一刻嗖的一声化作光芒重返凌晨手中。哎，这一次亏大了，连落宝金钱都被损坏了一些。强忍着心中的肉疼，凌晨将落宝金钱收起，随即没有迟疑，直接盘膝而坐。他心念一动，二十四诸天顿时开始配合，这一层天地陡然暗淡下来，变为黑夜。而在他的头顶，一道道星光显露而出，随即便开始按照凌晨的心意排列。方才时间并不长，凌晨只来得及将那些演化而出的卦象一一印刻在脑海之中。但真正的卦象结果还未解出，如今借助二十四诸天的伟力，他以天地为棋盘，以诸星为棋子，开始再度演化真正算出的结果。这一层天地间元气不断涌入，天空中的星光正以肉眼不可见的速度变换，斗转星移，宛如幻影一般，汇成一幅幅瑰丽星光图。万亿年星辰变换在朝夕间演化，感悟也格外深刻，倒是为演化卦象提供了极大的方便。凌晨双眼澄澈，其内宛如另一方星空，将整个星图演化而出的卦象结果刻在脑海。此间一幕幕都让他花费了足够多的心力去研究、记忆，眨眼间便是人间数百昼夜。怪不得燃灯古佛靠着二十四诸天正道佛祖，当真是一剑之宝。终于，天空逐渐明亮，似乎那朝阳都被完美演化。而就在这一刻，凌晨双手微微一挥，整个天空中出现了最终的卦象：莫叹是池流，修言不到头。长丹中入手，一钓上金钩，口中自言自语。凌晨默默送出这样一段传言，眉头微皱，而后又慢慢舒展。他再次看向天空。一道混沌内独有的方向指引显化而出，这是盘古精血存在的地方。凌晨看着这一幕，嘴角勾起一抹笑容，或是说：“我将在那里获得此行的答案。”再度盘膝而坐，细细推演三月有余，他突然放声大笑。原来如此，此番竟然又指向了混沌深处的一个小世界，当真奇妙啊！得到这个结果后，凌晨眼中绽放出金光。他已经沉寂了很长时间，只有走在这条路上，才能让他心安。只是系统所说的九歌古界还未前往，但盘古精血要紧，关乎我未来道路，还是先行前往这里吧。数月过去，二十四诸天已经迎来了不小的变化。在第十八层天地，一栋磅礴震撼眼球的宫殿耸立而起，落在这片天地的正中，近乎与天比高。这便是花果山为凌晨修筑的真正的妖帝殿宇——奥莱宫。而这一层天地也被叫做奥莱界。其他几层也陆陆续续有新面孔出现，大批道场的出现带动了整片天地的元气流动。而更加重要的是，唯有人气才可以让二十四诸天愈发完美。凌晨立在世界顶端，俯视着下方一切，似乎又有了些新的想法。这片天地终将迎来真正的辉煌。我本尊将要离开花果山，前往混沌去追寻那片遗失的世界。但花果山，二十四诸天不能没有人坐镇。想到这些，凌晨便微微皱起了眉头。仙道分身作为天庭帝君，众目睽睽之下不可能来这边。况且他还要看着金蝉子的转世身，一世又一世的将其彻底改变。当然，还有对杨蝉的照料与生活，所以路便只剩下了一条，只能以四象分身坐镇二十四诸天。修罗界的千道，暂缓吧。叹息一声后，凌晨做出了决定。尽管无奈，但也是不得已的办法。二十四诸天必须要有留下足够的力量坐镇，否则被佛门或是天庭、哦，还有妖族中的某些家伙得知，必定会对他产生兴趣，到那时悔之晚矣。四象分身与第三分身返回，还有孔雀坐镇，守护这里已经绰绰有余了。将这些安排好，凌晨这才放心。仔细推演方向位置后，待四象分身返回二十四诸天后，本尊当即破开虚空，直接冲出三界，进入混沌之中。三界周遭的小世界并不少。但因为大多不如三界本身法则完善、资源丰富，而且这些小世界大多拥有守护者，所以还不会引起太多的觊觎。但凌晨在混沌中穿行，却敏锐地察觉到，他将要前往的这处小世界与三界的距离似乎并不接近，距离竟然如此遥远。
，脸上有着警惕之色的凌晨，此时也有些无奈。混沌中穿行并不是件好玩的事情，不但需要时刻修正方向，还要提防一些混沌中生物的袭击。所以，如果距离远的话，发生意外的概率就会更大一些。混沌无边无际，就算凌晨如今无限接近祖境，但在这浩瀚无垠的混沌中，依旧渺小。在混沌的深处，到底还存在什么？是否还有如三界这般庞大的世界？诸位圣人离开三界，进入混沌。如今又在混沌中的哪一处？在赶路的过程中，凌晨心中偶尔也会闪过这些念头。在初步确定方向后，他便直接将伽楼罗召唤了出来，用其代步。时光流逝，眨眼间便是一年过去。凌晨的运气还不错，这一次并没有遇到混沌中的一些奇特生物拦截，但尽管如此，依旧飞行了足足一年的时间。伽楼罗全力飞行，一小时足以飞出几十万里，就这样依旧飞出了一年有余。可想而知，混沌的浩瀚以及这片小世界距离三界之遥远，已经修正了数次方向。应该快要到达了。凌晨盘坐在伽罗罗宽大的背上，手中暗暗掐算。终于，在伽罗罗双翼卷动混沌，再一次骤然飞行了几日之后，突然，在前方一片被黑暗笼罩的地狱显露而出。那里并非纯粹的黑暗，而是仿佛吞噬一切的幽深。那片区域不知笼罩几万万里，一望而没有边际。在那里感受不到丝毫的法力或是其他波动，仿佛就是一片死域。看着那里，凌晨双眼猛地一亮，浑身都有精神了。应该就是在那一片区域了。怪不得卦象显示是一片遗失的世界，没有明确的坐标，原来是被隔绝了。凌晨很确信，那里就是自己的目的地。伽罗罗，全速！立！一声厉鸣传出，伽罗罗仰颈鸣叫一声，宽大足有百丈的双翼用力一扇，整个身躯便如离弦之箭，一头扎进了这片幽暗绝域之中。进入其内，仿佛整个世界都变暗了，没有了丝毫光亮。而在这幽暗绝域中，静静悬浮着诸多星辰残骸。众多小世界的残骸漂浮，一块块断裂的山脊平原没有丝毫灵气，却比伽罗罗的身躯还要庞大。再往前飞，还有着神魔干瘪的尸体，被风化了的断壁残躯。这里当初是发生过一场大战吗？凌晨以神念看着周围的诸多遗迹，心中猜测。伽罗罗继续向深处飞去。凌晨相信，这幽暗绝域中绝对不止这些东西。无边无际的黑暗，偶尔的光亮也是一些奇异之物，或是神魔残骸演化而成的物品。不知这样飞行了多久，终于一大片的光亮出现。烈。就连伽楼罗都有些兴奋，当即扇动翅膀，冲破黑暗，一跃而出。硕大的一片区域之中，依旧有着世界残骸与神魔残躯悬浮，但这里已经没有了幽暗，如混沌中正常的亮度出现。而在正前方，这片区域的中心，一个比三界略小，但依旧无比庞大，与吠陀世界不相上下的世界出现。它并非球体，而是仿佛一片漂浮的大陆，在这片混沌中平铺而开。大陆下方是不知多深的地质层，最下方被一片片玄黄混沌气笼罩，最终成倒立山峰之状。而上空则是层层气体笼罩，将整片大陆都罩了起来。其上隐约间还有些金芒与纹路缓缓出现。而凌晨更是看到，似乎在那磅礴的云海中，仿佛有什么东西在里面游荡。就是这里吗？凌晨舒了口气，而后双眼亮起光芒，坐下。伽楼罗也开始朝着那片世界接近。伽楼罗双翼扇动，速度极快的俯冲向那片大陆。待将要进入这云气层时，凌晨一跃而起，挥手将伽楼罗收回袖中，随即整个身躯被神魔气笼罩，直接身躯倒转，以极快的速度刺入其内。轰！强悍的身躯速度越来越快，逐渐与这云气层摩擦增大，而后整个身躯骤然燃烧起熊熊火焰，包裹住凌晨。那云气之中有生物突然席卷而来，似乎想要阻挡凌晨。滚！但凌晨看都未看，强悍的身躯配合着无与伦比的速度，直接将靠近的诸多生物强行轰散。无任何生物能阻挡凌晨的轨迹。终于，云气层似乎逐渐稀薄，但火焰中的凌晨也是逐渐皱起了眉头。他能感受到一股股莫名的威严降临在了他的身躯之上。而后，他体内的法力开始逐渐蜷缩回丹田，能够调动的法力越来越少。嗯，怎么回事啊？当他完全冲破云气层，降临这一片世界的时候，凌晨体内的修为已经降至真仙。这片天地竟然压制我的修为。凌晨微微皱眉，已经感受到这股天地压力。他身在其内没法挣脱，只能令其压制下来。但凌晨并无什么慌张，以他的实力，法力被压制也无妨。他的肉身更为强悍，既然将我压制。想必此方世界其他人也都是最高真仙修为。凌晨自信的推测，降落进入一片山林。凌晨左右观察后，随意选定了一个方向朝外走去。虽说对自己的实力有信心，但他也不会这么贸然暴露。细细感受天地灵气，凌晨讶然发现，这方世界的天地灵气竟然不亚于三界。这么说来，修炼至真仙应该很容易吧？微微皱眉，凌晨便有些无法理解，缓步朝着外界走去。终于，他离开了那片林子。神念一扫而出，凌晨发现，在前方竟然有一部小的城池，其内人来人往，只是服饰似乎有些奇特，看上去似乎有些像是前世的少数民族。随后施法后，他悠然朝前走去，一步走出便是十几米之远，而后再度显化在远方。终于，凌晨来到城内，神念微微扫视，眨眼间便再次消失。下一刻，便来到了一茶馆内，上方一老者坐在椅子上，手摇蒲扇轻轻扇动，下方不少顾客，小孩子们也不少。
，纷纷面露期待。可今日，老夫我便为大家讲一讲我们九哥界的古老神话，还有那些令人尊崇的神灵们的故事。那老者刚一开口，下方那些客人们大都只是微微一笑，毕竟这故事他们也知晓，来此只是为了消遣。但那些孩子们却个个兴奋，瞪大了眼睛等待老头子讲故事。而突然出现在此处的凌晨闻言也是一愣，随即眼中露出惊喜之色。这里竟然就是九哥古界。这当真是一个意外之喜，但喜悦过后，凌晨难免沉默，竟如此巧合，或者说系统已经为其安排好了一切。摇了摇头，他失笑一声。不管怎样，如今这些事还不是他目前可以想的，如今也只是一步步走下去，不断的壮大自己。凌晨挑了一个地方后坐下，老人的声音适时传出，传说在很久以前，一位强大的神灵创造了我们这个世界。四季春夏秋冬，山峦河流、湖泊平原都相继诞生，但这个世界并无所谓生机。就这样，不知道过了多长时间。另一位神灵也来到了这里。这位神灵善良仁慈，他看世界平静，没有生机，于是便施展大法术，创造了我们人族。老人说到这里时停顿下来，微微喝了一口茶后，笑着看向下方，问道：“这位神灵是谁啊？”下方的孩子们纷纷大喊：“女娲娘娘！”对，就是女娲娘娘。老者再度张口，随即继续娓娓道来：这片大地上灾难频发，地动、洪水、山火不止，生灵涂炭。女娲娘娘仁慈善良，不忍见人族受苦。遂再度运用神力，创造出一位位护佑人族的神灵，以保护人族生存。孩子们听到这里，脸上都露出笑容，不断拍手，显然是听到这样的结果很开心。但就在这时，老人的声音突然低沉下来。但女娲娘娘在创造出神灵的时候被魔头所趁，另外一种生灵同样诞生，那就是妖族。叹息一声后，他继续痛心道：“女娲娘娘在创造神灵后，神力耗尽，未来得及处理掉妖魔，便身陨离开了世界。而后，在其他被女娲娘娘创造的神灵带领之下，我们与那些妖魔展开了数千年的战斗。”说到这里，下方孩子们已经小脸涨红，纷纷指责那偷袭女娲娘娘的魔头，还有那些妖魔。至于听到这里的凌晨，却是哑然失笑。这神话倒是有些意思，其中想必会有些真实，但估计也有不少的假象。也是一些凡人能知道什么呢？凌晨微微摇了摇头。女娲创造人族，而后被魔头偷袭，才形成了妖魔。开玩笑，那位可是圣人啊，什么魔头能偷袭得了他？再说精疲力尽后陨落，这更是无稽之谈。无论女娲是什么时间段来这个世界，陨落是不可能的。先天神灵，后来更是成为圣人，现在都还活得好好的呢。多半是女娲娘娘创造的妖族，或者将三界的一些妖族带来了这里。轻叹一声，凌晨没有再说什么。女娲实际上也可以算是妖族，又怎么可能消灭妖族呢？神话总是会被后人美化，正如历史一般，真相早已经消失在滚滚尘埃中。凌晨原本对这凡人所讲已经不感兴趣，正打算离开前往一些重要的地点时，老人再度开口了：“正当我们将要成功之际，另一个可怕的神灵到来了。”老人说到这里时，已经站了起来，朝着下方的孩子们问道：“南越国的孩儿们，告诉我，那个邪恶的神灵是谁？”孩子们同仇敌忾，大喊：“东皇太一！”凌晨，他从未想过这里竟然还会有东皇的踪迹。于是凌晨又神色平静地坐了下来。没错，就是东皇太一。老人长叹一声：“妖魔本已经快要溃败，但最后时刻，这个可怕的神灵出现，将所有妖魔全部收服，一举反攻，我们功亏一篑。”此时，凌晨已经打起精神。没有想到，一个小世界竟然牵扯了这么多大佬。东皇太一，洪荒时代赫赫有名的存在，也算是妖族的另一尊皇。手中东皇中更是有名的先天至宝，防御无双。但最终妖族古天庭战败，东皇也陨落了。未曾想在这里还有他的遗迹。下方的人们听着老者的讲述，也不由得开始紧张起来。但老者突然一个大转弯，道：“还好，东皇太一出现没多久之后便陨落了，但他们已经取得了不少的优势。在仅存的些许时日里，那位可怕的神灵做出了一些布置，将九个界彻底改变。”凌晨正领神聆听之际，老者拍板：“预知后事如何，且待下回分解。”凌晨正听到想听的时候了，没想到这家伙来了这么一句，凌晨差点就没忍住弄死他，吊人胃口，都该死！不仅仅凌晨，下方的客人们和小孩子都开始叫嚷起来：“李老头，快点讲，大不了我再要一壶茶。”对啊对啊，每次都这样吊人胃口。尽管说这个故事已经听了无数遍，但老者这讲法每一次都能吸引人不少精力，让人心痒痒。这才是他开着茶馆安身立命的本事。是啊，是啊，李爷爷，你就快些讲吧，我们都想听呢。快讲吧，爷爷。孩子们的催促声也传来，李老头却是好整以暇的摸了摸自己的胡子，似乎丝毫不为所动。下方有不少客人暗骂一声，随即大声道：“罢了，来，再上一壶茶，给我也再来一壶。”还有我，听到这些话，老头才微微一笑，又将扇子摇了起来。既然诸位看官都想要继续讲，那老头子我就讲完吧。听到这句话后，下方客人们都笑骂一声。而凌晨盯着那老头子危险的目光，听到这句话后也渐渐消失。还好这老头迷途知返，若不是他估计此界情况，不知道是否有高手存在，不能轻举妄动，否则非要将这家伙关进袖里乾坤的小黑屋中，让他连讲三天三夜。
。这时，老者的声音再度传来，上回说道，那位可怕的神灵做了一些布置，彻底改变了我九哥界的格局。诸位可知，当初女娲娘娘创造的神灵都有那些啊？老者笑着朝下方的孩子们问道。我知道，我知道。大司命、少司命，一个孩子踊跃回道。另一孩子这时也忙道：“还有何伯、湘君、湘夫人、山鬼，还有还有云中君。”诸多孩子们纷纷回答，一人一个回答。还有一位呢？老人慈祥地看着下方孩子们问道：“下方孩子们面面相觑，都摇了摇头。”诸位可知？听到老人询问的声音，下方一位客人笑道：“想必是东君吧。”李老头含笑点头：“正是。”据说我们这个世界便是以九位神灵而命名，故为九哥。下方凌晨听到这些后，微微挑眉，而后便发现了有意思的事情：大司命、少司命、河伯、山鬼、东君、湘君、湘夫人、云中君，这不是才八个吗？老头子这时候再度开口，刚好为他解惑。可能有很多人不解，这不是八位神灵吗？但据说东皇太一同样也是女娲娘娘所创造，但因为她的神力最强，而在最后时刻已经被魔头感染，所以不久后就陨落了。凌晨又微微摇了摇头，这又开始瞎扯淡了。我们接着讲，那东皇太一出现，将妖魔全部收服，但他时日已经不多，于是便与其他八位神灵会面。九位神灵原本打算商议接下来应该如何做，但那东皇却蛊惑了两位神灵，随即与剩下的神灵开战。老头子说到这里，声音再度升高，仿佛当真有多么不甘心一样。看见众人的情绪被调动起来，他却骤然低沉，继续道：“那一场战斗，山崩地裂，天昏地暗，当真是生灵死伤不计其数，就连太阳都被打裂。东君阁下为保护整个九个界的生灵，舍生进入太阳之中，化作一轮耀日，从此神志不在。而另一位神灵山鬼阁下也被打得陨落，最终化作九个界最高的那一座山。”老者的低沉腔调还真有些作用，顿时整个茶馆中的气氛都低沉下来。林晨则微微诧异：“这太阳竟然还是一位神灵所化，有机会得找去研究一下。”后来。东皇太一在大战之后陨落，妖族也再度分崩离析。被东皇太一蛊惑的两位神灵湘君和湘夫人，带着信仰他们的人远走南越，建立了一座新的国度，就是与我们敌对的楚国。说到这里的时候，就连这老头都有些咬牙切齿的感觉。至于下方那些辱骂楚国的客人，更是不少。凌晨有些无语，讲到最后，这马脚也就露出来了。搞了半天还是在洗脑，双方敌对，就连神话传说都要诋毁对方，就是不知道在楚国这神话又是什么样子的呢？在凌晨思索之时，老人讲完了最后一段。而剩下的四位神灵，大司命、少司命阁下继续庇护我南越国，守护这里的人们。而云中君与河伯阁下却是心灰意冷，一位归隐大泽，一位回归大河。主，此处的大河并不止一条河，而是天下淡水域。而后老人拍了拍桌子，自己还做了总结，宣传思想。所以说，我南越国与楚国的矛盾来源久远，他们都是叛徒，都是被魔头蛊惑后的失败者。我南越国不与其同流合污。下方的南越国人也纷纷义愤填膺，同仇敌忾。而凌晨见此，抹撒下巴，不由感慨。这南越国思想工作做的是真到位啊！随即他开始整理自己所得到的线索，也就是说，如今天下公认最厉害的就是剩下的六位神灵，也许还有一些厉害的妖孽。至于其他，暂时还未发现能修炼至与神灵比肩的凡人，不然早出名了。或许这个世界的凡人并不会修炼。哎，有这个可能，当然也不排除有其他神灵未死，藏在暗处的老阴逼。但是东皇太一确实陨落在此地吗？那么他所遗留的物品呢？这老头讲述的神话真实性有几成？这些便都是凌晨所遇到的问题。他没有犹豫，神念微微一动，便直接入侵一凡人的脑海之中，将其记忆看了个遍。嗯，这老头没有改变神话，他所说的便是公认的说法。心念一动，凌晨离开这座城池，来到上空，随即其眼中金光闪动，看向南面，南越国的国都便在那个方向。还有所谓南越祭司的神庙，两位神灵大司命、少司命，化作南越国的祭司，千万年来一直降妖布道，造福社稷，受南越国人民敬仰。而二者的祭司神庙。就在南越国国都边缘，凌晨心中早有计划，便就此离去。赶往南越国都城的途中，凌晨并未轻易将迦楼罗放出。同样是真仙境，将迦楼罗放出来，反而更容易被发现。如今还不是时候。南越，飞行几日后，凌晨看着眼前那宏伟瑰丽，又看起来不失大气磅礴的城池，脸上露出了笑容。这座都城很有意思，名字就叫做南越。循着自己记忆中看到的地点，凌晨未进入都城，直接朝着另一边飞去。只见依着都城不远处的一座青山之上，一座并不大的祭司庙宇依山而建，其上似乎散发着丝丝波动。他隐藏自身气息，心念一动，使用咫尺天涯朝着那里走去。先观察下此处所谓神灵的道行实力，若都是真仙，直接将其捉拿最省事。不过，抱着这样的想法，凌晨终于靠近了这座祭司庙宇。进入其内，他眉头微微皱起。这庙宇不算大，但他并未察觉到其他生灵的气息，难道刚好不在此处？自雨后，突然一阵阵波动自庙宇深处传出。瞬间让凌晨眼神一亮，打斗的波动，他轻轻一跃，顿时翻过殿宇，朝着波动传来的地点赶去。凌晨翻越庙宇
，只见这最后面竟然有一座通向山腹中的山洞。施展隐身术，隔绝自身气息，他当即朝着里面走去，想要看看这内部到底存在什么，是否那所谓的大司命与少司命就在里面。一步步进入其内，不久后，前方豁然开朗，眼前宽广的洞内空间显露，一个个依着山壁的明火照耀，其内诸多祭祀用品摆放。最前方还有一道道纹路勾勒在山壁上，然而最吸引凌晨注意的并非这些，而是那站在最中心处对峙的二人。这二人都是女子，但气质却截然不同。只见右边那女子身着一袭南越白衣，边角有红色纹路勾勒，白衣上些许红叶点缀其上，白色腰带轻轻束在腰间，修长的身材显露而出，看上去极为温婉圣洁。她面容姣好，柔顺的黑发盘成发髻，盛于披萨而下，额前一串金布摇点缀，极为美丽。其手中持一柄白玉笛。此时，郑宁梅看着对面，眼中有悲伤之意。师妹，你为何要这样做？我们相互依偎几千年，如今怎么会走到这一步？白衣女子失落开口，而对面的那女子却仅仅冷笑几声。只见左边的这女子却截然相反，她身上黑色薄纱披散，隐约间白皙皮肤透露而出，煞是诱人；而腰间则被暗紫色腰带束紧，更凸显了其纤细的腰肢。上身仅仅包裹住一些关键之处，锁骨左右大片雪白裸露。黑发束高挑发髻，双耳点缀着黑色珠帘。这女子容貌丝毫不差，只是没有了那圣洁的感觉，反而很是轻佻诱人。在她的身前放着一精致古琴，此时似乎琴弦微动。师姐，你我同为女娲坐下护法，为何你名满天下，而我注定只能默默无闻？黑衣女子并没有想象中的大喊大叫，只是很平淡的开口。就连南越国那些凡人，一普通国主，不过祭祀时看到你我真容，竟然就被你迷住了，还想要纳你为后，简直可笑。她眼神略有些迷离。随即看向对面的白衣女子，道：“师姐，我不想做什么，只是南越国有我一位少司命便够了。”说完后，黑衣女子身形微微一转，当即坐在古琴前，周身气势隐隐酝酿而起。另一边，白衣女子眼中满是失望，她红唇轻启道：“魔音，你若是想要南越国的祭祀之位，我不会和你争，离开便是。但你我当初奉女娲娘娘之命守护女娲圣境，若是被妖魔趁势而入，你我便是整个九个界的罪人。我不可能这样轻易离开。”隐藏在暗处的凌晨闻言，顿时眼睛一亮：“女娲圣境。”一听便是有宝贝的地方，黑衣女子魔音闻言，顿时冷笑一声，而后周身淡黑色神力缓缓出现，手指微微一颤，便放在了古琴之上。弦月，既然如此，那我们便来比个高下。冷，一声重重的琴弦之音，瞬间便让那魔音浑身的气势爆发。他食指修长，不断在琴弦上勾勒，眨眼间，一道道音波便呼啸而出，带动可怕的力量朝着对面冲去。另一边，仙月也没有束手就擒，只见他脚尖轻轻一点，整个人便悬浮而起，白衣轻轻摆动。白玉笛便被他放在唇边，而后一段段柔和的笛声也飘荡而出，与冲击而来的迅疾琴声冲荡在一起。瞬间，那令人难受的音波便撞击在一起，而后朝着两边荡开。此时，两名女子，一人手持白玉笛悬浮，脚尖轻点在空中，另一人则跌坐在地面，身前古琴不断发出一道道可怕的音波。躲避在一边的凌晨听着两种完全不同的声音，其内还蕴含着极为庞大的力量，顿时心烦意乱。以他的肉身，这些音波造成的伤害还在其次，主要便是那令人烦躁的声音。而此时，二人身上的气息也被凌晨认了出来。太乙上仙境，不是会压制境界，只要真仙吗？凌晨满脸懵逼，而后叹息：“坑爹啊！”不过这两人身上的太乙上仙境明显有些不同，似乎是一种独有的特殊方式。很好，打吧，打吧！凌晨藏在暗中，眼中满是笑意。等你们打到两败俱伤的时候，我就跳出去坐收渔翁之利。什么？真仙对太乙上仙境打不过？那是普通人。凌晨，他是普通人吗？法力被压制了。他的金身又没办法压制，最多打法上变得有些粗鲁而已。到时候擒住这两个家伙后，刚好还可以询问一下那所谓真正的传说神话。凌晨已经开始在等待仙月魔音两败俱伤了，毕竟此时山洞内满是狂放的音波，柔和的笛声此时被混杂在琴声之内，似乎也渐渐开始变得铿锵尖锐。更不要说本就富有攻击性的琴声，真仙境进入这里，恐怕一秒都坚持不住，神魂就得溃散。但就在凌晨继续等待两人打斗的时候，突然。笛声与琴声在一瞬间调转方向，全部朝着他袭来。凌晨确实没有想到，自己的隐藏竟然被这二人发现了。两道可怕刺耳的音波袭来之际，他表面上什么都没有做，只是暗暗在脑海中运转混沌九品金莲，护好了自己的神魂。那音波的杀伤力颇为强大，不但对肉身有用，就连神魂也会被伤。但是这些都与凌晨无关。两波攻击打在凌晨身上，宛如石牛入海，没有掀起丝毫波澜。既然被发现了，索性他也不再隐藏。潜伏的计划宣告失败，我很疑惑。你们是怎么发现我的？凌晨显露身形，脸上露出些好奇之色。他确实很疑惑，以他的实力，使用了天赋神通，怎么这也应该不会被两个太乙上仙发现才对。仙月与魔音在看到凌晨承受了两道攻击后，竟然没有丝毫的变化，顿时神色都有些变化。你是什么人？潜入我南越祭司神庙，意欲何为？魔音当先开口
，那美艳的面容上此时竟是冰冷。尽管他与仙月动手，他的目的也是操控整个南越，自己做这个祭司。若是有外来者对南越或是女娲圣境有不轨之心，他第一个不答应。阁下还是交代清楚自己身份的好，否则我与师妹可并不会手下留情。仙月面容温婉，白衣飘飘，但说出的话同样冷淡。凌晨看着这两个气质各异、各有千秋的女子，刚刚还在对决，竟然眨眼便联合在了一起，不由得哈哈大笑。哈哈，我是谁？这个问题，不如便由我将你们二人擒下后再问。说罢，凌晨没有再迟疑，浑身气势一振，当即神魔气流转而出，整个人向前冲去。仅仅真仙境的法力，一些术法施展起来根本就没有威力，远不如一拳到肉来的爽快。他脚下用力一蹬，下方地面顿时碎裂，整个人若闪电般直奔空中仙月所在。强悍的肉身在这一刻一显无余。当看到凌晨的目标是他的时候，仙月顿时神色一变，手中白玉笛在唇边吹响，眨眼间便释放出一道道笛声，朝着凌晨卷去。然而那些笛声对凌晨甚至没有造成哪怕一点点的芥蒂，瞬间他便来到仙月面前。凌晨看着近在咫尺的仙血，咧嘴一笑，说了：“你是我的，你逃不了。”而后双臂瞬间朝前夹出，想要将仙月抓住。然而仙月的眼中没有惊慌，一瞬间他便化作一道白光，消失在凌晨眼前。眨眼间出现在另一处，而这时魔音的攻击也接踵而至，刺耳的琴声袭来。凌晨正要移动，只听一声轻喝，定。一瞬间，凌晨惊讶的发现自己真的动不了了。然而仅仅只是一霎，他便再度恢复了行动，随即诧异的看向魔音。不远处的魔音顿时娇躯一颤，脸上瞬间潮红，一口鲜血自口中喷出。你还真是勇敢。凌晨微微一笑，饶有兴趣的看着黑纱青阳、面色惨白的魔音。定身术这种术法，三界同样存在。而这种术法的前提是你只能对比你实力低或是差不多的人施展，这样成功的可能性大，时间也长。倘若对差距太大的敌人施展，反噬那是极为严重的。很明显，看魔音那略有些惊慌的眼神，大概是受到了不小的反噬。凌晨舒展身躯，而后再度将目光看向仙月。此时仙月面容警惕，手中白玉笛紧握在手中，已经知晓了凌晨的强大。你到底是谁？来此有何意图？听着仙月温婉的声音，凌晨不由得有些恍惚。他和杨婵有些相似，微微一笑。凌晨也没有急着动手，开口回道：“我是谁不重要，至于意图，我对所谓的女娲圣境有些好奇。”凌晨话还没有说完，仙月黛眉轻皱，而后便是一声怒喝：“恶徒！女娲圣境乃是女娲娘娘所留，并非你可进入。”凌晨闻言收敛笑容，随即摇了摇头，无奈道：“那这就没办法了呀。”他眼中神色变冷，身躯再度猛地上前，眨眼间便是一拳轰出。仙月看着近在咫尺的凌晨，面色大变，手印快若闪电的掐出，眨眼间一道白雾出现在其身前。挡在凌晨拳头前，轰！炸裂声传出，凌晨一拳狂猛而来，直接将那白雾轰成粉碎。而后那一拳便是无阻挡的朝着仙月而去，狂猛的劲风吹起仙月衣裙，飘然而起的红叶飞起。他举起手中玉笛，双手握持，朝着那一拳挡去。砰！一声剧烈的撞击声传出，仙月的身躯瞬间被轰飞出去，撞击在不远处的山壁之上。白衣上满是灰尘，红叶落地，而仙月嘴角也露出丝丝鲜血，他眼中露出凄婉，还有丝丝悲哀。显然他无法理解从何处跑出来这么一个可怕的存在，而他无法守护女娲圣境。实话实说，以凌晨接近祖境的实力，纵然来此被压制了实力，但对于太乙上仙来说，依旧是碾压。可能唯有这个世界的大罗金仙可以阻挡下凌晨吧。但是从哪去找一个大罗金仙呢？凌晨面带笑容，一步步朝前走去，看着凄婉的仙月，顿时感觉自己像个不折不扣的大反派。放心，我不会杀你。他来到仙月身前，将其一把拉起，随后面带笑容继续道：“我还需要你。”为我找到女娲圣境呢？顿时，原本面容有些好转的仙月被气得扭过了头，不再看他。你死了这条心吧，我是不会带你去女娲圣境的。凌晨也没有在意，他转头看向不远处还坐在地上的魔音，笑了笑道：“不要紧，那不是还有一个吗？”仙月面色苍白，被凌晨全力一拳打中，已经受了重伤。凌晨打量了下他，直接搂住其柔软腰肢，一跃而起，来到魔音身前。啊！仙月发出一声惊呼，而后便想要推开凌晨，可惜没什么力气。只能靠住凌晨，才能勉强不倒下去。居高临下，此时的魔音看上去甚至要比开始时更加诱人，黑纱凌乱，发丝飘散，放眼便是一大片的雪白。嗯，女娲圣境，他不说，你呢？凌晨先是看了眼仙月，而后对着魔音道。魔音面容显露出与穿着不服的冷淡，而后冷声道：“我不知道你是什么人，但你胆敢如此侮辱我们，会有人收拾你的。”凌晨先是一愣，而后便莫名感觉这台词有些耳熟。哈哈，你叫吧。就算叫的再大声，也不会有人来救你的。他刚刚调侃似的说完这句话，眨眼间，一股磅礴的黑气便从外面洞口呼啸而来，似乎是大罗金线。此时凌晨的心情极为复杂，没想到这种事情竟然也能发生在他的头上。反派死于话多，古人诚不欺我。那股呼啸而来的黑气
，不出意外的话，应该便是大罗。但是这方世界还能有大罗出现，那为什么我会被压制到真仙？靠！他并不畏惧大罗，因为纵然是大罗，也注定奈何不了他。但是他想要带走这两个人，可能就不会太容易了。那道黑气出现的刹那，地上的魔影眼中顿时露出喜色，而后他便大喊道：“幽冥，这个人先要将谢月带走，快来阻止他！”一瞬间。那道黑气旋转着朝凌晨冲了过来，同时在其周围燃烧起了一道道黑色火焰。凌晨搂着仙月微微后退，随即看向那黑气。只见黑气呼啸而来，随即落在魔音面前，化作一个看似儒雅但却有股阴冷之感的男人。这男人一身奇异的黑衣，黑发披散而来，在其眉心有着鲜艳的火焰纹路，蔓延至太阳穴的位置。在凌晨看向男人的时候，黑衣男人也看到了凌晨。他双眼露出警惕，细细打量着凌晨：“你是何人？”男人好奇开口。略显沙哑的浑厚声音自其口中传出，凌晨嘴角勾起一抹笑容，但却并没有回答。而这时，身旁的仙月眼中却露出震惊之色，失声道：“幽冥鬼帝，你怎么会来这里？”凌晨惊讶的转头看向仙月，没有想到这竟然是他的熟人。不远处，幽冥闻言哈哈大笑一声，而后一把将魔音从地上拉了起来，笑道：“仙月，没想到吧？我再一次出现了。”他看了看一旁嘴角还有血迹的魔音，有些感慨道：“没想到，我竟然还有和魔音联手对付你仙月的一天。”当真世事无常啊！听到幽冥的这番话，仙月自然已经意识到发生了什么，只是他眼中还有难以置信之色，他明亮的眸子有些暗淡下来，朝着魔音哀道：“师妹，你为了除掉我，竟然选择和幽冥联手吗？当年他可是我们的敌人，费尽心思才将其彻底打败的。”另一边，魔音闻言，神色微微变幻，但却没有说什么。而凌晨则是看看黯然神伤的仙月，又看看另一边的魔音，眼中露出兴趣之色，但显然幽冥已经没有了继续叙旧的心思，他紧盯着凌晨。而后缓缓开口道：“朋友，你既然与他们二人为敌，那我们便是同道中人。你将仙月交给我，我放你离开。”显然，能将仙月魔音联手都打伤，凌晨的实力毋庸置疑。幽冥并不笨，不愿意冒着未知的风险与凌晨交手。凌晨呵呵一笑，而后摇了摇头：“既是同道中人，不如你将魔音交给我，我也好让他们姐妹团圆。”幽冥顿时脸黑了起来，眼中露出冰冷之意：“我看你是敬酒不吃吃罚酒。”凌晨见他这副模样，也是哈哈一笑。随即声音冷了下来。本座纵横多年，还没有人敢这么和我说话。话刚出口，一股威严之气便自凌晨身上散发而出。这种气势无法模仿，只有常年身居高位之人才能培养出这样的气质。顿时，幽冥眼中露出惊疑不定之色。这时，魔音朝着一旁幽冥怒声道：“快动手！他只是肉身强悍罢了，修为才仅仅真仙而已。”幽冥闻言，脸一冷，终于下定决心。只见他瞬间飞起，而后磅礴的法力自其身上涌动而出，其手印掐动。随即，身后一股股黑色火焰汇聚而出，刹那间化作一只神鸟，朝着凌晨冲来。那黑色火焰熊熊燃烧，但却并无灼热之感，反而极具阴冷之气。小心，这是幽冥的成名招数——幽冥鬼火。一旁仙月尽管有些虚弱，但仍然朝着凌晨开口提醒道。凌晨点了点头，放开他后，脚下微微用力，顿时整个人冲了出去。而后他一拳轰出，强劲的力量带出一阵阵呼啸的劲风。下一秒，那黑色神鸟便与凌晨的拳头相撞，砰！剧烈的撞击声传出，凌晨一拳直接将那神鸟打爆。然而那些黑色火焰并未消失，反而有整化灵瞬间便全部附着在他的身体之上，眨眼便将其全部包裹。哈哈，不远处幽冥见此，哈哈大笑，脸上满是笑容。被我的幽冥鬼火附着，就等着被冻成一块块碎尸吧。仙月见此一幕，柔一顿时抓紧了白衣，脸上也露出了紧张之色。幽冥与他仇怨已有几千年，相比之下，他更希望凌晨能够胜利。而幽冥身旁魔音却并未露出什么兴奋之色。而是紧紧盯着那团跃动的鬼火，丝毫不放。咦，你这鬼火还有点东西吗？突然，那一团鬼火中传出了一道诧异的声音，随即只见鬼火炸裂开来，四散而去，露出其中那道身影，竟然让我感受到了一丝冷意，果真厉害。听着凌晨的感慨，幽冥一愣，随即大怒，他觉得凌晨这是在羞辱他，岂有此理！幽冥大喝一声，顿时一跃而起，朝着前方的凌晨扑去。他运转法力，眼中满是怒火，一拳带着磅礴之力轰出。凌晨见此不退反进，当即上前一步，混沌气包裹双拳，径直轰出。轰！两拳相接，凌晨眼中露出些诧异。在修为的增幅下，幽冥的力量竟然可以与他僵持。而另一边，幽冥更是瞪大了眼睛，他感受到了凌晨体内雄浑的力量。给我退！凌晨双眼一瞪，体内力量再度增长，将幽冥一拳轰飞了出去。好强的力量！幽冥在空中倒飞出去，随即落地后退出一丈，眼中终于露出郑重之色。这是哪里来的怪胎？他看着若无其事的凌晨，心中却满是不可置信。当他破开封印，吸收了神灵遗留之血后，便更进一步。曾一度以为自己已经在此界无敌，但没想到不知道从哪又蹦出来这么一个怪胎。
，剑轰退了幽冥，凌晨摆了摆手腕，而后平静的看向了魔音。见此，魔音顿时脸上露出金色，后退几步。幽冥也是瞬间化作黑气，出现在魔音身前，阻挡了凌晨的目光。女娲圣境由这二人守护，若都被凌晨抓走，那她怎么办？见幽冥护住了魔音，凌晨皱了皱眉，但心底却暗暗叹了口气。她现在的实力是防御点满，攻击拉胯，有幽冥护住魔音，她是抢不过来了。于是凌晨也不再抱希望，他一跃返回仙月身旁，而后又是一手将其搂住。仙月身躯微微一僵，脸上露出些羞恼之意，但却也无济于事。将仙月给我放下！幽冥见凌晨一把将仙月搂住，顿时眼中露出气急败坏之色。哈哈，凌晨哈哈一笑，而后看着幽冥将手又是一紧，仙月顿时紧紧贴在了他的怀里。而后他一字一句开口：“今天我就是要带他离开这里，我倒要看看谁能阻拦我。”当凌晨说完这句话后，幽冥咬牙，但却也有些无奈。他清楚，凌晨若执意离开，他无法阻拦。而凌晨怀里的仙月，此时眼中也露出些羞涩，身躯紧紧贴着凌晨，甚至可以感受到彼此身躯的温度。他额上金步摇轻轻晃动，发出清脆的声音，有心将凌晨推开，但他此时的力量根本无法反抗。凌晨看着对面的幽冥，想到其方才所释放的幽冥鬼火，还有那神鸟的模样，顿时感觉到了些熟悉。我来看看，你到底是个什么东西？他喃喃一声，而后左手并指在眼前，微微一抹，顿时。凌晨一双眼眸开始变得清澈起来，可以刺穿一切的眸光显露而出。随即，他朝着幽冥看去。幽冥此时脸上仍有怒火，而在其上空，一只燃烧着黑炎鬼火的幽冥朱雀挥动翅膀，仰天长鸣。嗯，凌晨眼中露出惊讶，竟然是朱雀。朱雀乃是四圣兽之一，纵然三界也一直仅有一只，即为天庭的朱雀神君。而凌晨的四象分身出现后，三界的朱雀可以说达到了两只。未曾想，这里竟然还有一只，而且还是看起来还变异了。顿时。凌晨眼中露出火热之色，熟悉他的人都知道，他有收养各种奇奇怪怪异兽的习惯。这样一只变异圣兽，他怎么能放过？待想办法恢复实力后，定要将这家伙抓走养起来。凌晨喃喃，但他怀里的仙月却听到了他的话，顿时感觉这个男子有些疯狂。驯养幽冥鬼帝，看过幽冥之后，凌晨又看到了其身后的魔音。此时魔音黑纱轻披，随风摇曳，腰间紫色腰带束紧，修长诱人的身材一显无余，还有其美艳动人的面容，带着冷淡之色，愈发令人心热。而在其上空，一条凶利、遒劲的腾蛇翻腾于云雾之间，身躯扭动之间，硕大的舌头显露，瞬间便张开大口嘶叫，显露出其内的锋锐毒牙。腾蛇，这一次凌晨是真的惊讶了。先是朱雀，而后又是腾蛇，不是说他这是神灵少司命吗？原来本体也是上古异兽。突然，凌晨眸子一动，想到了自己身边还有一个大司命在。他正欲低头看看仙月的时候，不远处魔音原本脸上纠结的神色瞬间化作坚定。而后他扭头朝着幽冥快速道。幽冥，助我施展术法，将这家伙的肉身封印。幽冥闻言，瞳孔微微一缩，而后惊道：“你竟还有这样的术法？”魔影咬牙点头：“此术法乃是女娲娘娘所留，我与仙月君会使用，只是需要不小的代价。”闻言，幽冥没有再迟疑。此时他与凌晨已经陷入僵持，急需破局之法，否则只能眼睁睁看着凌晨带着仙月离开了。好，幽冥双手在胸前抱圆，随即向一旁的魔鹰背部打出，瞬间，滚滚宛如黑气的法力便纷纷没入魔鹰的体内。而魔音双手的动作也越来越快，同时，这整个山洞似乎都发生了些变化。最前方山壁之上的一道道纹路也开始发光，一股股与众不同的浩瀚压力传出，顿时将凌晨惊醒。怎么回事？他没有再去看仙月的本体，而是身躯绷紧，向左右看去，皱眉开口问道。身旁仙月此时面色也是微微一变，而后失声道：“不好，快走！”魔音他运转了女娲娘娘留下的一个后手，那是用来封印闯入圣洞的敌人的。感受着周遭传来的可怕气息，凌晨不敢大意。当即便要带着仙月离开，然而他才刚刚跃起，前方一道七彩光照便挡住了他。那封印会将我直接封印，让我丧失行动能力吗？凌晨一边向前狠狠轰去，一边朝仙月快速问道。撞击轰鸣声不断传出，凌晨身躯被反震的幅度极大，令仙月也能清晰感受。闻言，他红唇轻启，飞快回道：“不，女娲娘娘仁慈，不会直接将人置于死地，仅仅只会封印敌人的一个方面而已，例如法力。”凌晨闻言微微挑眉：“那有何妨？我的法力本就不高。”封印哪个方面是可以选择的？魔音定会选择封印你的肉身能力。仙月眼中露出无奈。此时，仙月没有骗凌晨的想法，他同样聪慧。由于与幽冥相识，自然清楚魔音将他送给幽冥后会发生什么。与其受其侮辱，不如暂时相信凌晨，先一起逃出去再说。凌晨眼中露出些担忧之色，难不成要阴沟里翻船？要不要使用是神枪？不，还不是时候。眨眼间，魔音强借法力施展已经结束，一瞬间，洞内诸多纹路掀起光芒。随即，彩色光芒自四周落下，化作一枚符印，没入凌晨衣衫内。而后，那七彩符印如一道纹身般，几乎覆盖其整个后背。同一时间，凌晨感受到强横的肉身似乎被一股更为强大的力量一步步削弱
，那冲天浩瀚血气眨眼被全部压制。哈哈，看你如何继续嚣张！魔音面色更为苍白，但却轻笑一声，盯住了凌晨。随即他看向凌晨身旁的仙月，同样微微一笑后道：“师姐，如今你别安心，跟了幽冥吧。毕竟你们相识数千年，也算是老熟人，不是吗？”仙月此时反倒平静下来，他看着魔音，眼中有失望之色。而后他轻柔的声音传出：“你我同在女娲娘娘坐下多年，没想到你竟然走上了这么一条路。至于我，若真到了那一步……”我自然会冰解。凌晨看着这一黑一白两个气质各异的美女对线，心中有些无语。这是觉得我已经没有威胁了吗？看着身旁的面容姣好、神情平静的仙月，凌晨微微偏头，凑近她耳边轻声开口，一瞬间清新香味传来。这封印，你可有方法解除？仙月感受着耳边湿热的呼吸，顿时身躯微微一颤，耳根稍稍红润起来。而后她才点头，轻声道：“此法我也会，但解除却需要些时间和准备，那就好。”凌晨放下心来。这时，幽冥已经完全放下心来，双眼更是肆无忌惮地打量着仙月的修长身躯。而后，他与魔音开始一步步上前。没有肉身之力的凌晨，仅仅一个真仙，他翻手可灭。正当幽冥志得意满之际，突然，凌晨叹息一声：“算了，女娲圣境便留待来日吧。今日我了解的已经足够多了，你今日还想走？”幽冥有些愤怒，他觉得凌晨看不起他。凌晨微微一笑，看了眼不远处的魔音：“下一次你逃不掉。”而后，已经很久没有使用过的天赋神通发动。擅出入，一瞬间，凌晨带着仙月直接出现在山洞外。但这样还不行，以幽冥的速度，眨眼便可以追上。下一刻，凌晨挥袖一甩，一声尖锐的厉鸣声出现，瞬间，一只金黄色的神情便出现在凌晨脚下，而后便是扶摇直上九万里。呼，滚滚飓风直上青云，三界南瞻不周，一片云层之上，一袭玄色地袍的凌晨与白裙清丽的杨婵并肩立，两人都在看着下方城池中那年轻的僧人，正是长大后的玄烨。这位小师傅和普通僧人有些不一样啊！杨禅微微感慨一声，是不一样。其他僧人吃斋念佛，享受着香火，安心诵经，修持自身佛法。这家伙在多年前的那一次灾难中逃得性命，但他的师傅却在那次逃难迁移中没了性命。好不容易因为年幼，他又加入了一规模颇大的寺庙，但他不修持佛法诵经，而是终日下山帮助贫苦百姓干活，超度亡者，往富人处化缘去帮助穷苦人。他这样做，这寺庙已经容不得他。凌晨摇了摇头。他让他去见识这时间的疾苦，让他明白那寺庙中的金身没有丝毫作用，令他见识他念的佛与他自身的观念背离，便看他如何选择。凌晨，这个小和尚尽管说确实有些不一样，但终究也是个凡人。你为何这么关注他？这时，杨禅看向凌晨，疑惑的开口询问。凌晨笑了笑，眼中闪过一阵阵波澜。有时候，一根小小的杠杆便足以撬动整个棋局。他比你想象中要有用的多。说完后，凌晨摇身一变，化作一穷苦凡人的模样，落入城池之中。在不远处，既是玄烨小和尚，他缓缓上前走去，而后双手合十，朝着玄烨行礼，开口道：“小师傅，我有几个问题想向你请教。”玄烨看着眼前衣衫褴褛，但精气神并不差的凌晨，同样双手合十，微微送了句佛号：“阿弥陀佛，施主请讲。”小师傅可信佛？凌晨开口便是这样一个大炸弹。玄烨闻言微微一笑，而后指了指自己的光头，僧袍道：“施主难道看不出来吗？”凌晨皱眉回道：“小师傅既然信佛，与其他僧人一般坐在寺庙大殿内。”为我等向佛祖祈福便可，佛祖自然会帮助我等，又何必自己来此呢？这不是本末倒置吗？此话一出，玄烨顿时愣在原地。我诚心礼佛二十载，为寺庙佛祖贡献了不菲的香火钱，最后我变成了穷光蛋，佛祖也没有帮我摆脱困境，这是为何？玄烨眉头紧皱，而后慢慢开口道：“我的师傅曾经告诉我，世俗间的一切苦难都是为了磨练我们的心性。”哦，不知令师如今在何处？凌晨眉头微微一挑，玄烨眼中露出悲伤之色。前些年。我与师傅自边境逃难，在路途中，师傅过世了。凌晨沉默了下，而后才继续道：“抱歉，但我还是想问，令师受尽苦难，心智早已磨练的坚韧不拔，最后可成佛？佛祖可有多看他一眼？若我拜佛，佛不能帮助我，那我拜佛何用？我听说佛门以慈悲为怀，愿普度天下苦难。我没有看到。”凌晨的一句句话，犹如一根根锋锐的尖针，刺入玄烨的心中，将他扎得鲜血淋漓，也更加看清了自己的想法。对不起，施主。你的问题，小僧道行浅薄，无法回答。沉默许久，玄烨终于艰难开口，脸上满是懊恼与纠结之色。凌晨没说什么，只是拍了拍他的肩膀，而后感慨道：“小师傅好自为之，世间若苦海，人人都在争渡，靠金身佛像，不如靠自己啊！”说完后，凌晨转身离去。玄烨细细思索一番，顿时离开这里，朝着山上寺庙走去。他不清楚凌晨所说的答案，所以他决定要去寺庙里求教其他僧人。住持，此时的南瞻部洲还在平稳的发展。五指山下那头牛依旧在苦苦煎熬，高老庄周围，一只猪妖眼中满是纠结。
不知该不该进去找到那个女子。续一世情缘，花果山有二十四诸天镇压，不少有天赋的妖族纷纷来投靠。于是，其内道行与实力均不低的妖族也越来越多，已经逐渐赶得上北距泸州的中山圣地。历经数年时间，赤焰王终于厚积薄发，加上凌晨的帮助，一举突破大罗金仙，化作璀璨华丽的火红不死鸟。他成为了花果山本土第一个晋升大罗的妖族。两只猴子自修罗界出来后，便留在二十四诸天，借助其内浓郁的灵气苦苦修行。虽不知大罗境界，但也早已经赶超其他妖族。二十四诸天内，第十八层上耸立起了一座磅礴雄伟而又充满莽荒之气的宫殿，其上三个大字“龙蛇起路，傲来殿”。这是虎猴和花果山其他妖族一同为凌晨建造的宫殿，往后应当便是花果山的议事之所了。大殿内正前方最高处，一张宽大的座椅摆放，其上一身穿四色云纹袍的身影拄肘侧坐，要了些孔雀的灵韵。几年时间，竟然还未炼化。正在自语之时，凌晨突然抬头看向外界的天空，其上天雷滚滚。下方一只璀璨美丽、燃烧着熊熊烈焰的不死鸟正在奋力抗击，但那雷霆竟然丝毫不弱，一道道轰鸣而下。不死鸟看上去已经颇为虚弱，尽管凌晨知道赤焰王必定会有底牌，但既然他坐镇此地，底牌便可以就此隐藏下去。雷劫，给我消！心念一动，顿时二十四诸天内磅礴可怕的天地之力自空间裂缝中打出，直接轰在外界的雷云之上。轰！刹那间，那雷云便被冲散了大半。可怕的轰鸣声打向二十四诸天，但却没有引起丝毫波澜。不死鸟修长的脖颈仰天高亢长鸣，浑身烈焰冲天而去，似乎正在宣泄心中的畅快淋漓。凌晨见此一幕，心中多少有些安慰。如今的花果山大罗金仙可以发挥不小的作用，九歌古界蕴含诸多隐秘，短时间内本尊怕是回不来。我这分身也只好一直高坐二十四诸天，如此方可镇住四方敌人。赤焰王化作不死鸟，朝着二十四诸天内飞来，宽大的翅膀微微一扇，便带动火焰呼啸而来，随即直接进入奥莱殿。那璀璨美丽的不死鸟微微一转。顿时一抹红衣利落身影单膝跪下，帝君，我已晋升大罗。看着下方英姿飒爽却又不失美丽的红衣女子，凌晨满意的点了点头。当初你我相识，还仅仅只是太乙散仙，如今你已晋升大罗，也不负相识一场。赤焰王站起来看向凌晨，似乎也想到了当初的场景，不由得微微一笑。刹那间，整个奥莱殿的温度似乎都升高了不少。如今我总算可以帮到他了吧？感受着大殿温度的升高，凌晨不由得微微咂舌，似乎赤焰王如今这不死鸟要比昔日的金乌还要霸道一些。好了，你才刚刚晋升，快些回去巩固一下境界。若有什么修行上的不解，可以来询问孔雀或是我。如今花果山高层基本都在二十四诸天内，相当方便。纵然如此，二十四诸天内依旧显得极为空旷。而就在赤焰王渡劫之后，三界之外混沌中，一道蕴含着磅礴力量的苍茫光团自远处冲来，而后眨眼间便冲入三界，随即落入东海之中。瞬间，整个三界不少目光都投向东海。刚刚那股气息是，难道真的是他？历经了这么多年，他竟然还能归来？二十四诸天内，凌晨也将目光放在了东海。东海是他花果山的邻居，他自然不会放松警惕。而刚才那道气息，他很陌生，但那光团的本质，他还是很清楚的。八成是一位祖境，只是到底是谁呢？南瞻不周，青狮化作一团流光，自南天门离开，前去寻找凌晨帝君。玉帝命你前往通明殿，看样子是有大事。终于找到凌晨后，青狮开口道：“哦。”凌晨微微诧异：“怎么说？”青狮缓缓道：“玉帝不仅叫了帝君你。”还有其他几位帝君也都被召见了。闻言，凌晨这才重视起来。他看了眼身边的杨婵，而后大袖一甩，顿时一条数十丈长的秋剑墨蛟飞舞而出。婵儿，你乘他返回华山，我先前往天庭。好，杨婵点了点头，微微一跃，白衣飘动若仙子一般，整个人落在墨蛟头顶。而后凌晨便坐在青狮背上，自天庭赶去。进入南天门后，他没有返回勾陈宫，而是直接朝着通明殿而去。勾陈帝君，请，陛下正在里面等你。通明殿门口，卷帘大将恭敬道：“凌晨瞅了一眼，这不久后就会被找茬扔下凡的魁梧大汉，点了点头，便直接走进了大殿之内。刚一进去，坐在最前方的玉帝便看了过来，而后脸上露出笑容。勾陈来了，赐座，谢陛下。”凌晨先是微微颔首，而后便坐在搬来的椅子上。而后他看向对面坐着的另外三人，一位是之前见过的南极长生大帝，还有一位穿着青衣、面带温和笑容的，应该就是东极清华大帝。至于最后一位紫色地袍。气息不是很强的，应该就是北极紫薇大帝了。陛下今日将我和其他三位帝君叫来，可是有要事？凌晨好奇开口问道。原本脸上带着笑容的玉帝闻言收敛神情，面容有些凝重的点了点头。不知四位可感受到了不久前那天外异物？凌晨闻言眉头微微一挑，随即与对面的长生大帝、清华大帝对视一眼后点了点头。而这时紫薇大帝却露出了些尴尬之色。他乃是封神之后才上任的帝君，所以道行不深，还真没感觉到玉帝所说的天外异物。自然发现了那东西。有什么问题？清华大帝依旧是温和的模样，出声询问道。玉帝眼中露出些深邃之意，
，而后看向远方，微微叹息一声。若是朕没有看错，那应该就是祖龙的元魂。什么？林晨闻言，顿时一脸懵逼，有些无语。祖龙不是已经陨落了很多年了吗？尽管如今三界已经迈入了新的纪元，但数个量劫之前的事情，他还是有所耳闻的。据说当年祖龙带领龙族与凤凰族和麒麟族大战，最终三族全部大损，凤凰族与麒麟族几乎灭族，而龙族也被无数业劫压制，最高只能修炼至真仙境，最终沦为如今地位。而元凤。史麒麟和祖龙这三个黑帮头子，最后据说也全部挂掉了。其他三位帝君也是看向玉帝，显然也有同样的疑问。玉帝见他们模样，再次叹息一声后道：“当年三族大战，几乎将洪荒世界毁灭。元凤与史麒麟是真的死了，但祖龙据说有一缕元魂逃脱，于时间长河中轮转。”随即，玉帝眉头微微皱起，继续沉声道：“几年前，我心有所感，似乎感觉到了些不对劲，但仔细推演查看后，却什么都没发现。而如今祖龙现身，天机显露，我才推演出。”原来当年祖龙曾利用一缕元魂投胎人间，化作了始皇帝嬴政。他借助了人族的气运来修养。若非火云洞有圣贤压制人族气运，恐怕还要被他偷借更多。此言一出，凌晨与长生大帝、清华大帝等虽说不至于震惊，但仍然有些感慨：祖龙当真是不简单啊！那他如今怎么会从混沌中返回三界？凌晨皱眉问道。玉帝赞赏的看了凌晨一眼，而后继续道：“勾陈这个问题问得好。他获取了气运，但终于道恒受损，没了肉身法力，不可能再掀起风浪。”所以他应该是进入混沌中修养生息，猎杀混沌生物，寻找天才地宝来恢复道恒。凌晨闻言点了点头，而后将玉帝所说全部连接在一起后，道：“所以说他如今返回三界，是有重新做回扛把子的把握了。”恐怕是这样。长生大帝点头。清华大帝想了想后，又补充道：“他一个人在混沌中，恐怕并不稳妥，多半还有人为其护道。”玉帝闻言，与凌晨等人对视一眼，同时道：“鲲鹏，操，还真是麻烦啊！这家伙一回来，恐怕三界又要起幺蛾子了。”玉帝闻言凝眉。随即摆了摆手，无妨，他们强势，我天庭也不是吃素的。若他安安分分还好，就当不知道他；但他若是敢露头，那就做过一场再说。凌晨见玉帝这副模样，顿时挑了挑眉，没想到这位竟然有如此魄力。祖龙、鲲鹏、烛龙、傲来，便是如今妖族巅峰的存在了，就怕他们会联手啊！长生大帝这时盘点了一番，感叹道：“不。”清华摆手后笑了笑道：“烛龙向来无欲无求，多半不会参与他们的行动。至于傲来，你们忘记鲲鹏为什么逃出三界了吗？”况且，如今东海就在花果山一旁。以傲来妖帝的性子，说不定不等我们出手，就和祖龙打起来了。凌晨，我什么性子？凌晨觉得心好累，好像自己被别人误会了。玉帝闻言抚掌，而后脸上也是露出一抹怪异笑容。傲来那性子高傲邪异，如一条疯狗一般，没事谁敢惹他？希望祖龙能保持他那桀骜狂妄的性子，到时候可有乐子看了。三界之事暂且不提，九歌古剑。天空之上，一只金黄色的神禽张开翅膀，肆意飞驰。其庞大的躯体轻易卷动飓风，速度极快。而在其宽大的背上，凌晨双目中满是锐色。他负手而立，远眺前方，整个人变得飘渺淡然起来。而在其身侧，仙月手持白玉笛，感受着坐下神禽的可怕速度与凶厉之意，眼中满是震惊。这，这只神禽是你的？终于，在发觉幽冥无法追上来后，仙月红唇轻启，好奇的开口询问：“不是我的，难不成是你的？”凌晨瞅了他一眼，而后又继续道：“他的名字唤作伽楼罗。”乃是我的坐骑，这女人身材修长，玲珑有致，而且样貌端庄温婉，极为动人。只可惜性格太过固执，不然未尝没有其他选择。不过还好，她掌握了极多隐秘，具有很高的价值。凌晨这一次就给她全炸出来。听到凌晨的回答，仙月眼中也露出了丝丝好奇之色。之前我竟然从未在九个界中见过这样的异兽，速度如此快，可惜境界和道行有些低，才仅仅太一散仙境。凌晨闻言淡淡一笑，没有理会他。提到这个，他就有些生气。同样都是外来者。但是伽罗罗修为只是从大罗降至太乙散仙，而他却从祖境骤降至真仙，怎么回事？故意和他过不去吗？仙月说完那句话后，美眸便看向凌晨，他额前金部摇微晃，一袭白衣胜雪，其上点缀的红叶在这一刻就像是落于雪地的枫叶一般，极为美丽。他心中对凌晨的身份已经有了怀疑，毕竟九个界说大不大，高层也就他们几个，抬头不见低头见，如今却突然跳出来这么一位可怕的家伙，傻子才不会瞎想。世界之大，无奇不有。凌晨淡淡回道。他不在乎仙月是否猜到他的来历，他只想用最快的办法将一切消息都得知，将想要的都抓在手中。仙月闻言一怔，而后便见凌晨转过身来，笑着朝他走了几步，道：“只是我倒是没有想到，享誉南越的少司命竟然并非人类，而是妖族异兽腾蛇。那么，身为大司命的你，又是何本体呢？”看着凌晨的动作，仙月双手不由得稍稍攥紧了些，后退几步。实在是先前在祭司圣洞内，凌晨的种种亲密动作惊到了他。身为九歌中的大司命，他向来冰清玉洁，还从未有男子那样接近他。抿了抿嘴，仙月平静开口道：“告诉你也无妨。事实上，我们彼此的根脚，大家都清楚。”
。我的本体是神兽白席，白席。凌晨默念一声，声音有些惊讶。他知道这种神兽乃是一种独特的白蛟，或者说白蛇。如今三界大概是早已经没有了，倒是没想到在这里还有血脉。既然已经知晓，凌晨便没了兴趣。耳边传来些劲风的呼啸声，他淡淡开口道：“接下来我要问你一些问题，我问，你答。不知道就说不知道，懂吗？”仙月闻言，双手交织在一起，微微咬了咬唇，没有说话。凌晨也不在乎，就当他同意了，直接开始询问。先前你和我说有办法解开我身上被魔音施加的封印，如何解开？需要什么条件？仙月闻言松了口气，身躯也放松下来。而后其柔和的声音传出：“这是女娲娘娘留下的手段，解除的方法我会施展，但前提是需要另外一个道恒境界不逊色于我的神灵来帮助我，这样才可以将其破开。”凌晨神色丝毫不变，点了点头。你与魔音、幽冥是什么关系？幽冥为何会与魔音联手？他的目的到底是什么？又是一个并不会让他为难的问题。仙月顿时看凌晨顺眼了不少。几千年前，我与魔音还有其他神灵被女娲娘娘创造而出，我们两个成为了娘娘的座下神兽，也算是记名弟子。至于幽冥，则是后来妖魔中四圣兽之一。当初我与师妹便是负责对付他的，这便是三人的关系了。幽冥曾经是仙月与魔音的老对手。看了凌晨一眼后，仙月继续道：“魔音的目的就是将我赶出南越，由他一人来做南越的守护神。至于幽冥，他的目标应该是女娲娘娘留下的女娲圣境，还有，应该就是想要擒下我吧。”轻叹一声，仙月低头不再说话。凌晨闻言不禁感慨：“红颜祸水啊！”再说幽冥，你一只鸟干嘛老是追着两条蛇不放手呢？不怕生殖隔离吗？女娲圣境究竟是什么？又在何方？闻言，仙月下意识便张开红唇，打算继续开口，但突然她意识到了什么，又沉默下来。凌晨眯眼看着仙月，而后上前两步，淡漠开口道：“我劝你考虑清楚，要不要回答？”纠结一番后，仙月终究咬了咬红唇后开口：“女娲圣境。”据传说，乃是女娲娘娘创造世间万物与神灵的地方。据说娘娘陨落也是在其内。凌晨闻言，大脑开始飞速转动。毫无疑问，这女娲圣境绝对有大秘密。女娲尽管是圣人，但也无法随手就创造出这么庞大的人类，而且竟然还有九位神灵。那秘密应该就是在那里面埋藏着了。我听说你和魔音守在南越，其中一部分原因便是守护女娲圣境。凌晨盯着仙月，开口逼问道：“所以，女娲圣境究竟在何处？”仙月闻言，身躯微微一颤，脸色略有些失神，一直沉默着不说话。凌晨一把将其号腕抓住，而后将其拽到了自己面前，另一只手将其下巴轻轻托起至自己面前。看着面前睫毛微颤但神色坚定的美丽面容，凌晨轻喝一声，说：“仙月。”看着近在咫尺的凌晨冷漠的脸庞，而后缓缓闭上了眼睛。很好，凌晨将其放开，微微一笑。下一秒，他收敛笑意，将他周身法力全部禁锢，右手用力一甩，顿时仙月直接自家喽啰的背上被甩了出去，瞬间下坠，万丈高空，一道人影自其上坠落。开始做自由落体运动，没有丝毫的防护，自万丈高空中坠落。恐怖的劲风随着下落速度的加快，越发可怕。眼中已经看不清下落的景色，强烈的失重感。仙月感觉自己的呼吸已经开始困难，张口便是劲风灌入，撕裂般的疼痛，双眼中什么都看不清，微微睁眼，泪水便不受控制的流出。失重感让他头晕目眩，腹中恶心痛苦的感觉不断传来，他还从未体验过这样的感觉，那是种种痛苦裹挟着的，濒临死亡的感觉。这就要死了吗？他感觉多少有些可笑。一位神灵竟然要被摔死吗？冥冥之中，他有感觉，已经快要落地了。会不会摔得血肉模糊？痛苦是否会一瞬间便消失不见？眼看那白衣身影即将撞击在地面上，眨眼间，一道金光闪过，而后便是两道宽大的翅膀拂过，瞬间追上了那白衣。下一秒，那金色神情双翼一展，自白衣身影边划过，其上一道金色绳索瞬间伸长，在仙月腰间一绕，将其拉住。随即，一股强大的力量传出，用力一拉，仙月便落回金翅大鹏的背上，被凌晨一把搂入怀中。死亡的感觉。好受吗？凌晨平淡的声音传来。仙月身躯冰凉，额前隐约有冷汗进出，黑发凌乱，额前的金步摇也散乱在一边。既然现在你不愿说，那我也不逼你，先离开这里吧。凌晨为仙月体内输了些法力，看着这女人狼狈但眼中依旧没有妥协的模样，轻轻一笑。方才只是给她一个下马威而已，如今凌晨还需要她解开封印，所以不会过分逼迫，留待日后。你方才说需要另一个与你境界一般的神灵帮助，这才能解除封印，那现在应该去找谁呢？见仙月恢复的差不多，凌晨再度出声道：“除去魔音，剩下的几位神灵分别是湘君、湘夫人，还有河伯、云中君。楚国的那两位神灵，八成是指望不上，所以如今应该就是在河伯与云中君中选择一个去大河的中断。楚国与南越国北部接壤之处找河伯，他与我当年交情不错，应该会选择帮忙。”仙月将一头长发重新打理，此时闻言，将耳鬓的几缕碎发别在耳后，平静开口道：“河伯。”凌晨微微挑眉：“他的实力如何？”仙月抬头。明亮的眸子注视着凌晨，而后嘴角突然露出一抹笑容，令人怦然心动。河伯的实力很强，他的本体乃是苍龙，潜力非常大。强悍的本体配合其道恒
，纵然现在的幽冥也不敢说稳赢他吧。听到仙月的话，凌晨皱了皱眉，道：“苍龙，这是什么龙族？我为何没有听说过？龙族种类繁多，但比较出名的一种也只有祖龙、应龙、烛龙等，其他都为普通龙族。但现在竟然又冒出来一条苍龙，而且听起来实力应该不逊色于大罗。我等都是女娲娘娘亲手创造，皆为独一无二的存在，你自然不会知晓。”听着仙月似乎有些骄傲的话。凌晨暗暗撇了撇嘴，没说什么。不过一座小世界而已，这是否也能算得上是坐井观天？伽罗罗速度极快，没多长时间便已经飞出十几万里。此时已经极为接近河伯所在的大河。盘膝坐在伽罗罗背上，凌晨闭眼调息，脑海中火光电光乱射，诸多事宜纷纷浮现而出。小世界与三界的时间流速有些不对劲，似乎接近一比四了。不过这不算什么大事。仙月这女人很聪明，一路上都安安分分，似乎已经与我绑在一条战船之上。但那河伯便是最大的变数，永远都不要。将希望寄予别人，还需要使用手段来稳住他，来保证他乖乖听话。幽冥魔音联手，但他看上去并不着急，说明短时间内幽冥不可能进入女娲圣境。我完全可以待封印解除后再去争一争。还有诸多想法，如相聚与相夫人对女娲圣境的看法。幽冥手下是否有其他人？何伯，云中君又处于何种态度？以及那神话到底几分真，几分假？女娲在这方世界到底做了些什么？立！一声清亮的啼鸣声传出，伽罗罗挥动翅膀停留在了这一片天空之上，不再赶路。凌晨睁眼来到边缘，朝下看去，只见宽足有数千丈的可怕大河奔腾而出，宛如这片世界的血液一般，充满力量。其上百丈大浪翻涌，水流奔腾之音宛如雷霆一般，响彻千里。其水质略浑显黄，泥沙有时席卷而出，直击云霄。如此磅礴的淡水河流，凌晨也是头一次见，竟丝毫不逊色于无垠大海。苍茫之意更甚一筹，这大河当真磅礴罕见。听到凌晨的感慨，仙月也来到他的身边，并肩而立，看向下方，道：“龙养水，水养龙。”这一方天地的水域气运几乎尽归河伯，这也是他实力强大的原因之一。凌晨闻言点了点头，若有所思。既然已经到来，不如便一起下去吧，也好快些为你解除封印。仙月眉眼一弯，柔声道。凌晨转身看向身侧美人，咧嘴一笑，伸手再度将仙月搂在了怀里。不急，你干什么？仙月被凌晨这一手弄得有些手足无措，但是脸上露出羞恼之色。嗅着凌晨身上的气味，他一时间也无法挣脱凌晨那坚实的臂膀，只能身躯酥软，无奈道：“放开我。”我们一起下去，解开封印。凌晨微微低头，鼻尖便碰到了被迫依偎在他怀中的仙月，顿时一股清新的香味传出，令他忍不住一吸。感受着凌晨近在咫尺的面容，还有他刚刚那有些放浪的行为，仙月身躯一颤，耳根子都红了起来。解开封印，凌晨轻笑一声，再度俯首，深深吸了一口仙月身上的香气后，感慨：“我就怕小命都丢在这里啊！”顿时，怀中仙月的身躯一僵，气氛陡然冷了下来。凌晨稍稍松臂，另一只手勾起仙月下巴，让他与他隔着几寸距离对视。这人呀、啊，一旦没了本事，就容易胆小。我如今就是一普通真仙，怎么敢肆无忌惮的和你去见苍龙呢？凌晨嘴角微微一勾，盯着面色红润、有些紧张的仙月继续道：“所以我想在你身上留些手段。”仙月闻言稍有些放心，明眸轻眨，红唇微动：“什么手？”嗯，他红唇才刚刚张开，话还未说完，凌晨便霸道的低下头，将那圆润唇瓣含在了口里。嗯，仙月从未想过有一天会遭遇这样的事，被这样强势而又霸道的夺走了自己的初吻。仅仅一瞬，他便感觉到自己的唇瓣被另一温热包裹，而他的脑子也在瞬间空白，竟没有抵抗。任君采撷，凌晨在这一瞬间也是有些愣神。那唇瓣冰凉柔顺，怀中女子身躯也一瞬间柔软了下来，倚靠在了他身上，唇齿相接，竟令人如此痴迷。但随即他便恢复神智，心念一动，顿时一股股黑色狂暴的神魔气自凌晨体内冲出，通过二人此时的连接之处，瞬间冲入仙月以内。凌晨先前一直在想，到底用何种方法来控制眼前女子。困神咒，如今修为相差过大，他也无力施展。思前想后，他决定用自己的土方法。混沌魔猿血脉强大，极为暴虐难耐，所以若无凌晨自己的控制，进入其他人体内势必会进行冲击。若是深切的融入了其他人的血液之中，没有凌晨的控制，结果便是膨炸裂。魔猿的血脉融入神魔气之中，丝丝缕缕的通过嘴唇进入仙月体内，飞速的没入他的血液之中。而仙月也从开始的空白走了出来，感受到了身体情况的不对。嗯。他明眸瞪圆，眼中除了羞恼便是愤怒，双手恢复力量放在胸前，想要将凌晨推开。然而此时他法力被禁锢，单凭身体力量又怎么能比得过凌晨呢？因此也只能眼睁睁看着与自己近在咫尺的这个男人肆意品尝自己的红唇，唇舌微动，仙月面容红润，呼吸也更为急促起来。二人此时身躯已燃到了负距离。终于，凌晨控制其身躯的力量减弱，他稍稍用力，二人一下子分开。你，你无耻！仙月细腻白皙的手指抚过自身红唇。感受着其上的红肿，顿时红霞满面，怒喝一声：“他贵为这方世界的六位神灵之一，但也从未有过这样的感受，不知此时到底该做些什么合适。”凌晨见仙月模样，轻轻一笑。
嘴角勾起一抹弧度，随意道：“无耻，我只是需要些手段来为我保命吧。不过味道还不错。”你，仙月羞恼的瞪着凌晨，原本温婉柔和的模样荡然无存。此时，你体内血液中已经充满神魔气以及我自身的血脉，若三天之内无人为你梳理，那么你体内的血脉将与之冲突碰撞，而你也将爆炸。凌晨平静的朝着仙乐开口，但话语中却满是残酷。看着仙月愣住，他继续道。不要妄图让其他人来帮你，我可以肯定，这方世界除我以外，无人能够将这东西安然无恙的从你体内弄出来。闻言，仙月终于明白凌晨方才所做是在干什么。他神色复杂，良久后才恢复平静淡雅的模样，开口道：“我明白了，我为你解开封印之时，你也为我解除隐患。”凌晨淡然的点了点头。随后，仙月迈步走到伽罗罗脖梗边缘，看向下方大河，目光淡然无波。他将手中白玉笛拿起放在唇边，而后红唇轻动，手指跳动。一曲悦耳的笛声便自其传出，只是在吹动的刹那，仙月略微红肿的唇微微一痛，让他又险些忍不住恼恨凌晨。笛声悠扬婉转，但其内却隐隐有些低沉的意思。这声音极为坚韧，向着四方传开，没入下方水域之中。没一会儿，下方大河突然开始狂猛流动，水流的轰鸣声响彻一方。下一刻，那奔腾的千丈河流被缓缓截断，大河下方一尊可怕的身影逐渐向上涌起，水流冲刷而上，没有对其造成丝毫影响。宛如是剑指脚边的小水花一般，随着时间流逝，那庞大的身影显露而出。只见一棵足有百丈，宛如一座小山般狰狞求见的苍龙头颅，自大河下方出现，而后缓缓上升。其体态矫健，极为雄壮，龙爪刚猛有力，攀附在两岸边缘。伽罗罗眼中警惕之色大涨，双翼扇动速度加快，他感受到了威胁。凌晨看着眼前这与伽罗罗平行而立的求见苍龙，眼中也是露出些惊色。万万没想到，这里竟然还有这样的一尊龙族，三界龙族有这般强大的，如今也只剩烛龙了。祖龙刚刚返回，还未有所动作，大司命怎想起来到我这里？苍龙龙吻张开，龙角狰狞向上，一道略显苍老的嘹亮声音自其口中传出。仙月看着眼前的苍龙，面容没有丝毫变化。他朝苍龙行礼后开口道：“今日前来，自然有事需要河伯相助。”哦，大司命，请讲。随后，仙月便简单的朝其讲述了一番在南越国所遇到的事，也就是魔音与幽冥联手等。闻言，苍龙头颅微微一晃，顿时引起呼啸劲风，他眼中露出叹息之色。哎。少司命，这是在与虎谋皮呀、啊！他怎会做出如此事情？仙月不语，他也同样想不通。苍龙叹息之后，其身躯猛地发力，顿时整个身躯都自大河之中冲出，秋剑蜿蜒的身躯直入云霄，足有千丈。好，一声嘹亮响彻云霄的龙啸声传出，而后那苍龙躯体便消失不见，转而化作一穿着龙袍的老人自空中走来。老人微微一笑，朝着仙月与凌晨道：“二位不如便去我的宫内吧，刚好也有足够大的地方来解除封印。”仙月闻言看向凌晨。见凌晨点头后，才跟着点了点头。也好，何伯见此，顿时有些惊诧。方才听仙月说了凌晨的实力，他还有些不屑。如今看来，似乎确实有些本事，竟让仙月马首是瞻。随即，凌晨一跃而起，挥手将伽罗罗收入袖中。而后，他来到仙月身旁，一把将其搂住，随着何伯的方向顺势而下，冲入大河之中。河流水域看似浑浊，但下方却并不逊色于海中的绚丽。一直向下，只见诸多水族生物游动。在这最下方，一座庞大的宫殿坐落在水底，散发出阵阵波动流光，令人一眼即可看到。龙宫，凌晨扫视一眼后，便带着仙月进入其内，而后随着河伯穿过一条条走廊园林，最终进入一庞大的修炼室之中。其他暂且不说，凌晨不得不感慨一句：龙族是真的会享受啊！河伯的龙宫当真是瑰丽无比，令人眼花缭乱。刚一进入修炼室内，凌晨便感慨了一声，顿时河伯脸上露出了些许得意之色。这龙宫的确是令他很满意。哈哈。当年大司命与少司命留在南越接受供奉，湘郡和湘夫人也留在了楚国，只有我和云中君四散而去。我最终选择了大河作为老家，云中君则是留在了云梦泽。好不容易有了个家，自然要好好布置一番。听着河伯的话，凌晨微微一笑，没有再说什么。仙月并没有将两人之间的实际关系告诉河伯，所以河伯以为他乃是仙月好友，对他的态度也是相当不错。仙月，不如我们就在此地如何？河伯指了指修炼室，而后继续道：“此乃我龙宫内，绝对安全。”仙月闻言扫视了一眼，而后便点了点头。地点无所谓，主要因素是人，只要有河伯与他一起，便可以施法。凌晨迈步来到仙月身旁，随即暗暗施法，将其束缚解除，令其法力恢复。随即三人休整一番，便打算开始施展术法。凌晨盘膝而坐，河伯与仙月分别在其两侧，二人身上澎湃的法力开始涌动。只见仙月将白玉笛放在腿上，而后他双手开始结印，浑身也开始释放出些许色彩不同的神力，一道道法印闪烁着光芒，盘旋在仙月身旁。逐渐化作七彩的神力，也显露出一股奇特的威严，令凌晨都有些心惊。而在另一边，河伯注视着仙月与凌晨，体内的神力也开始缓缓调动起来。此行并不需要他如何出力，只是消耗些神力罢了，否则他也不会答应的那么爽快。女娲印，轻斥声传出，仙月额头溢出汗水，手指翻飞。
，飞舞的法印逐渐将其整个身躯都包裹起来。下一刻，那些法印纷纷涌入他的体内，而后又猛然弹出，瞬间冲入凌晨身躯。啊！那些法印冲入凌晨体内的刹那，一股撕裂与膨胀的痛苦自他体内传出，而后仙月轻声一喝道：“何伯，出手！”刹那间，何伯浑身神力澎湃而出，瞬间打入凌晨体内。那些在其体内镇战的法印感受到何伯的神力，顿时开始疯狂吸收。其内的能量越来越强，七彩之色也闪烁的越来越厉害。这封印这么难破开，凌晨感受到体内法印的疯狂，倒吸一口冷气，男人的痛楚不断涌入脑海，直击心灵。魔音施展的女娲封印在凌晨体内的每一处，血液、骨骼、内脏、皮肤，只有这样才能将肉身之力封印。那些法印正是涌入凌晨体内后，与原本留下的封印不断对抗，消磨其造成的痛楚，丝毫不亚于凌迟。凌晨死死咬牙。开始运转体内的血气，调动肉身之力。他背后化作的巨大七彩纹身，此时也不断闪烁，开始不再稳定，色彩也开始逐渐暗淡下来。凌晨能感觉到体内的血气逐渐充沛，久违的力量感逐渐回归。啊，给我破！他面容扭曲，体内两种力量不断对抗，身躯无处处被撕裂，鲜血飞溅而出。在凌晨的身后，一头黑气凝聚而成的混沌魔猿也逐渐出现，与那七彩之气做着斗争。仙月盘膝收神。见浑身被血液包裹，面容狰狞的凌晨也是吓了一跳。听那嘶吼声，便能想象到这痛苦到底有多么强烈。女娲娘娘留下的封印，又岂是那么好解的？凌晨默默咬牙，与那封印对抗。尽管痛苦，但她能够清晰的感受到那封印的消亡。只要再给她些时间，她绝对可以将其彻底磨灭。突然，轰隆，可怕的震动声传来，整座宫殿都震颤了一下。仙月面色一变，看向外面，而何伯也是微微一愣，随即脸上露出怒色：“是谁？”竟敢来我龙宫撒野！说话间，他便站起来，浑身气势爆发而出。这时，一道尖锐而又饱含戾气的鸣叫声自外面传来，直刺入众人耳膜。不好，是幽冥与魔音，他们竟然找来了这里。仙月面色变化，眼中露出无奈之色。何伯闻言不自一停，而后皱眉道：“就凭他们两个，就敢来找我的麻烦？当年四圣兽中的青龙也败在我手，他朱雀还想与我动手？”仙月闻言叹息一声，朱雀破除封印冲出。不知为何已经突破了原本的境界，现在已经是大罗金仙。什么？何伯面色变化，眼中露出些不可思议，道：“我等皆受困于此，他竟然突破了，无怪乎敢直接冲来龙宫，因为他已经不畏惧何伯。”龙宫传来的震动声越来越强，外界水族与何伯的七女子嗣也早已经乱作一团。哼，就算他突破了境界，但我也不是他能随意挑衅的。何伯冷哼一声，大步而去。仙月先是看了看身躯颤抖撕裂、血液包裹着的痛苦的凌晨，而后叹息一声，面容柔和。白衣微动，手持白玉笛，一同朝外面走去。他本就是为我而来，让我也来尽些绵薄之力。何伯没有拒绝，两人相继朝着外面走去。外界，龙宫外，水域之中，只见一头身形庞大、羽毛幽暗、浑身冒着黑色火焰的朱雀正舒展羽翼，其上黑色明火不断被拍击而出，撞击在下方的龙宫之上。在那黑色火焰周围，河水无法奈何分毫，甚至火焰周围的河水都被逐渐煮沸。哼，当年听闻何伯实力是多么强劲可怕，如今一看。也不过如此，竟然都不敢出来，怕是老了吧？哈哈哈！幽冥羽翼扇动，哈哈大笑，浑身的气势也越加磅礴，朝着下方龙宫压去。在其庞大身躯旁的魔音并未如此乐观，只是紧紧盯着下方龙宫的动静。作为与何伯同名的少司命，他很清楚何伯苍龙的实力。当初其他神灵对付四圣兽都是二打一，只有何伯与青龙一 v 一单挑，还打得有来有回。朱雀冷笑一声，翅膀拍动，大片的明火即将再度冲出。好，突然。一声气势磅礴的龙吼声传出，而后便是一道厉喝：“放肆！”一声气势十足的厉喝声传出，将幽冥震得愣了一下。这气势竟然不比他如今弱。而后只见龙宫上有光芒微微一闪，而后两道身影自其内走出。何伯面上带着冷意，缓缓迈步来到幽冥的对面。而仙月也是一摆青台，缓缓来到何伯身后，与魔音相对而立。哈哈哈！原来所谓战力第一的何伯，还真的老了。哈哈哈！幽冥看到何伯的面容，顿时哈哈大笑起来。确实，其他几位神灵看上去依旧是风华正茂，但何伯面容却极为苍老，仿佛已经步入暮年。何伯闻言并未恼怒，只是淡淡开口道：“就算我真的老了，捏死一只小麻雀还是没有问题的。”你找死！幽冥顿时大怒，而后何伯看向不远处的魔音，随即轻叹一声：“少司命，收手吧！女娲娘娘当初最为喜爱你们两个，如今你勾结外人，可对得起娘娘？”魔音闻言面色变化起来，但当他看到仙月后，顿时再度冷酷起来：“开弓没有回头箭，苍龙。”你还是管好你自己吧。幽冥这时面色不善的盯着何伯，啊，苍龙，你若是愿意交出仙月和那个男人，我掉头就走，否则今天怕是不能善了。何伯闻言哈哈一笑，神力一寸一寸释放而出。
。而后他指着幽冥开口道：“我再如何，也绝不可能向你低头。当年一战留下你这祸根，今日便将你解决掉。”好大的口气！幽冥此时已化作人性，闻言脸上再度涌起怒气，喝道：“给脸不要脸的老东西！”话音刚落，他气息便轰然爆发，而后整个人朝着何伯冲来。何伯此时气势同样正盛，顿时迎击而上，两人碰撞在一起，交战起来。幽冥浑身笼罩明火，被黑气包裹。举手投足之间，黑气都喷涌而出，而何伯则浑身神力绽放，淡青色光芒照射四方，与那黑气纠缠在一起，激烈的碰撞声不断传出。二人的打斗卷动一方水域，顿时暗潮涌动。另一边，仙月见此浑身也绽放出柔和的白光，他举起白玉笛放在唇边，悠扬的笛声顿时传入战场。魔音见此眼中露出冷色，他一翻手，九弦琴出现在手中，而后他修长的食指翻飞，手中古琴顿时发出一阵阵铿锵的琴声，朝着笛声冲击而去。化作实质的音波互相对抗，刺耳的声音四下传出，再度掀起了一片暗潮。魔音，你已经走入歧途。仙月柳眉微皱，额前襟不摇微微甩动，发出清脆的声音。而后只见他笼罩在修长身躯上的古装白衣清白，红色腰带飘扬，温婉柔和的气质，此时也化作灵力。他穿着白靴的脚尖轻点，整个人便朝着魔音飞去，宛如仙子凌空一般。手中白玉笛此时已经化作另一种武器，而魔音则黑沙摆动，浑身释放出妩媚之气，轻声一笑道：“师姐。”歧途有时比正道要好走得多，你怎么就不懂呢？他穿着黑色长袜的小巧足尖一点，黑沙顿时飘扬而起，露出旗下的大片雪白肌肤。若非有腰带束缚，黑沙必然会脱离那具诱人的躯体。两女速度极快，转瞬便在空中相撞。仙月手中白玉笛散发白光，朝着魔音打去，带动一阵凌厉风声。魔音右手轻动，九弦琴挡在身前，而后另一只手在琴上一抚，顿时音波如箭矢一般刺出。两女身形飘动，打斗没有大开大合的霸道，但却在毫厘之间凶险万分。一袭温婉白衣。一袭妩媚黑纱，两种不同的手段。轰！何伯与幽冥对了一掌，轰鸣声传出，卷动四方河水，而后双方均倒飞而出。幽冥眉头紧皱，没有想到何伯修为没有他高，竟然也能与他打得有来有回。战力第一名不虚传，而何伯此时也很无奈，他的肉身和战绩强大，但法力道行已经不如幽冥。一时之间还好，若是拖延下去，他怕是阻挡不住幽冥了。他究竟是怎样突破了境界，有了这么一身大罗道果的？何伯握紧拳头，心中有些不甘。如他们所说，他已经老了，寿元不足，死亡是难免的事。女娲娘娘给了他举世无双的肉身与战力，但缺陷也在所难免，便是没有如仙月魔音那般稳定悠长的寿元。如今唯有再度突破境界，方能免去这寿元的顾虑。所以此番他主动与幽冥交战，未尝没有将其拿下逼问突破事宜的打算。若这一条路不通，那么是不是只能走那一条路了？另一边，仙月与魔音同样势均力敌，尽管都受了些小伤，但也难分胜负。何伯看向另一边，气势愈发浓郁的幽冥，微微叹息一声。而后他张口一声龙啸，整个躯体刹那间变大，转眼一条体型磅礴、气势逼人的苍龙便出现在这里。他身躯蜿蜒求剑，盘绕住了龙宫，巨大狰狞的头颅盯着幽冥，龙须轻轻飘动，龙角直刺而上，看上去极为可怕。幽冥见此吓了一跳，摇身一变，那笼罩着无数火焰的磅礴明雀同样现身。他扇动着自身百丈翅膀，身后明火愈发旺盛，谨慎地盯着苍龙。何伯，据我所知，你的寿元已经不足，身为九个神灵中战力最为强大的一位。你真的能忍受自己一步步老死吗？不远处，魔音见此神色微动，笑着开口道：“哦。”苍龙调转百丈龙头，眼中露出些诧异：“你想说什么？”魔音轻轻一笑，扭动身躯道：“如今我与幽冥联手，他已经突破境界。若你加入我们，我做主可以劝幽冥将突破之法告诉你。”见苍龙眼眸中金金光微闪，魔音心中笑了笑，继续道：“而若是这方法对你无效，我们也可以抓住仙月后，开启女娲圣境，在其内必然可以找到让你延寿之法。你看如何？”你需要的仅仅只是加入我们。幽冥听到魔音的这番话，顿时有些诧异，但他也不是傻子。闻言，顿时点头应和，朗声道：“魔音所说，我也同意。昔日战神落得如此地步，何等悲凉！我是有些遗憾的。若苍龙加入我们，我必定全力帮助你续命。”而后似乎是害怕何伯不相信，魔音与幽冥当即立下誓言。仙月神色微变，有些紧张的看向苍龙，似乎想要看出其内心的想法。苍龙闭上眼睛，脑海中回忆起诸多记忆，随即他睁开眼睛，微微一叹。终究还是看不透生死啊！话音刚落，仙月面色一变，正要动手之时，只见苍龙那磅礴身躯微动，其龙尾带着强悍的力量，直接甩了过来。噗！仙月被龙尾狠狠一撞，瞬间骨骼断裂，身躯破碎，张口喷出一大口鲜血后，摔在河底。魔音与幽冥所说，自然是为了将他引诱至他们的阵营。苍龙心中清楚，但仅仅只是动心罢了。但当二人发下天道誓言之时，苍龙终于做出了决定。他闭上眼睛，回想自己千年万年前的英姿勃发，身躯中传来的勃勃生机，真是令人痴迷。那时候的他拥有强悍战力，有一群志同道合的朋友，未来有无尽岁月等待，当真是肆意逍遥。但如今呢？
，饱含怒气的身躯，强悍战力的衰退，甚至还有死亡的逼近，这不公平。他也应该如其他神灵一般，享受着接近永恒的寿命。龙宫势力超然，变得越来越好。他还有妻妾子女，他的日子同样越来越好。但这个时候，他却已经濒临死亡，他只能去自救。苍龙在心中无奈的对自己说：“罢了，终意一生，变做一次小人，为自己活一次吧。”于是他将浑身力量凝聚于龙尾，而后趁仙月不备，狠狠抽出。不出所料，仙月根本承受不了这一击，瞬间便骨骼碎裂，鲜血喷洒，整个人摔在了下方。哈哈哈,哈！苍龙道友，你做出了正确的选择。幽冥见这突然风云变化的情况，当即哈哈一笑，脸上露出喜色。苍龙的实力极强，如今又变换出本体，如非必要，他也不愿意与其战斗。苍龙硕大的龙眸看向面色苍白、浑身被鲜血包裹、似乎只剩下了一口气的仙月，眼中闪过一丝愧疚。人不为己，天诛地灭，不要怪我。这时，魔音上前几步，皱眉开口问道：“还有那个男人呢？他在哪里？”仙月带他来为其解开封印。此时，他还在我的龙宫内与封印对抗。苍龙张开巨大的龙吻，开口道：“魔音闻言，这才露出笑容。他柳腰轻扭，呵呵一笑，道：‘女娲娘娘的封印又怎么会那么简单？不但过程若刮骨削肉之痛也就罢了，纵然太乙上仙境，也需要半月时间才能彻底破开封印。目前不用担心他。’说话间，他眼中闪过些冷意，继续道：‘让他继续承受一番痛苦，到最后我们再将其抓住。’”好好审问一番。幽冥闻言看向魔音，眸光微闪后，哈哈一笑。魔音妹子够狠，我就喜欢和你这样的合作，当真是万无一失啊！苍龙道友放心，将仙月抓住后，我便与你仔细说一说这突破之法。听到幽冥的话，苍龙微微点头，心中的愧疚感浅了一些。随即幽冥目光一转，看向下方大坑内惨淡的仙月，顿时眉头一挑。哎呀，仙乐都变成这副模样了，可千万不能死啊！我还要娶她为妻呢，到时候定要看看她的神色。哈哈哈！幽冥一边哈哈大笑，一边化作人形。他身形一闪，整个人便出现在了仙月身旁，而后他嘿嘿一笑，伸手将仙月上身扶了起来。仙月啊，你说你早早的从了我不就好了？哪里还需要受这些苦呢？仙月此时浑身骨骼碎裂，鲜血将其全身染红，这样的痛苦之下，他竟然依旧没有昏迷，只是咬牙坚持着。此时闻言，他看了幽冥一眼，而后又看向不远处横贯整片水域的苍龙，眼中露出暗淡之色。哈哈，今日你便是我的了。幽冥哈哈一笑，伸出另一只手就要将仙月抱起来。这时，突然自不远处的龙宫内传出一阵阵怒冲九霄的气势，而后便是滚滚血气冲天起，眨眼间便化作一头百丈魔猿虚影，仰天怒吼。随即一道道七彩光芒也一闪而逝，刹那间被魔猿抓在手中，扔进了口里。吼！魔猿仰天怒吼，一股股磅礴而又令人窒息的气势浩荡传开。怎么回事？幽冥心中一紧，当即另一只手放下，就要将仙月抱起来带走。你敢碰他一下试试？宛如雷霆般炸裂的声音自龙宫内传出，顿时让在场三人面色大变。幽冥闻言，更是满脸怒色。今天我就抱他了，怎么？他手还未碰到仙月的身躯，下一秒便有一道劲风自身前传来，还未来得及抵挡，一只大脚丫子便直接踹在了他的脸上。更可怕的是，其上拥有着极为可怕强势的力量，瞬间便将幽冥拽开，倒飞出了几十丈。我靠！幽冥倒飞在空中，捂着脸颊，破口大骂起来。而后只见仙月身旁，一道身穿黑色紧身甲胄，身姿挺拔，面容俊逸硬朗，一头长发披散，略显随意的身影出现。那身影带着如虹气势，周身自然而然便有威严显露。此时更是有着无与伦比的霸气。凌晨低头看向仙月，只见她姣好的面容，此时面色苍白，已经没有了红润与血色。原本那淡雅温婉的白衣，更是被鲜血染红，平添了几分凄凉。其身躯酥软，体内骨骼破碎，而前襟不摇也已经碎裂，黑发随意披散，怎是一个惨字了得？我原本还担心你与苍龙联手阴我，没想到反而是你被阴了。凌晨有些感慨，还真是意想不到。知人知面不知心啊。而后，凌晨蹲下，一把将仙月上半身扶起，放在怀中。当仙月见到凌晨出现的刹那，终于不再咬牙坚持，强壮坚强。一瞬间，他原本眼中的坚定崩塌，喜色过后，心中便是无尽的委屈与难受。被凌晨扶起放入怀中的瞬间，仙月眼中晶莹剔透，一道道泪光浮现。他真的一败涂地了，被师妹背叛，如今又被好友背叛。若非凌晨出关及时，他已经毁了。凌晨没有注意这些，他右手一翻，手中顿时出现了一个丹药瓶，还好身上还有些疗伤丹药。而后他取出一颗丹药，将其放到仙月唇边，想要让其吃下去。但仙月此时身躯接近半毁，早已经控制不了自身，所以牙齿紧咬，根本送不进去。凌晨看了看仙月苍白而更显怜惜的面容，想了想后，将丹药扔入口中，随即身躯低伏，将他的唇含入口中。仙月看着这一幕，瞳孔骤然放大，而后眼中便露出一抹迷醉。下一刻，丹药顺利入口，进入其体内。凌晨，任务完成。无人能理解幽冥此时的心情，眼看便要抱得美人归。关键时候跑出来一个家伙，狠狠地用大脚丫子踹了他的脸，而后那家伙竟然视若无睹地亲上了自己的美人，无耻之徒！丹药入口
。凌晨将怀中鲜月的唇放开，只见其面颊由原本的苍白逐渐红润，应当是丹药起了效果。而后凌晨站起来看向不远处，魔鹰脸上露出震惊，而苍龙眼中则满是惊疑不定之色。他嘴角勾起一抹笑容，而后舒展身躯，浑厚的血气若长龙般透体而出，鲜红如玉。怎么，看到我很惊讶吗？魔鹰悄悄退后几步，皱起秀眉，不可置信道。你为何这么快便能解除封印？这不可能！凌晨闻言挑眉，也许是我天资异禀。当然，那玩意确实有些痛。这时，不远处的幽冥终于揉着脸飞到魔音与苍龙身边，满脸怒火，指着凌晨道：“你敢如此羞辱我！纵然你解除了封印，那又如何？今日我们三个便将你彻底解决掉。”一旁的苍龙看着凌晨，眼中也露出些杀机。他既然已经投入幽冥的阵营，那么便与仙月、凌晨成为了死敌，一决后患才是对的。而凌晨并无丝毫紧张。他看了幽冥与魔音一眼后，便将目光转向苍龙，而后稍稍有些感慨：“仙月信任你，最终选择来到这里，没想到竟然给他带来了灭顶之灾，我很意外。你为何要这么做？”苍龙看着凌晨，眼睑下垂，沉默下来：“我的寿元将近，但我还不想死。哈哈哈，我们自愈神灵，但却也必须遵守那虚无缥缈的规矩。只有与幽冥一起，才能肆无忌惮地寻找延寿之法，甚至是打开女娲圣境。”何仙乐联手，他是不会愿意开启女娲圣境的。他的声音有些飘渺。但很明显，并无悔意。死亡真是可怕，世界如此多娇，此等江山，岂不让人留恋？闻言，凌晨沉默下来，没有再说什么。为求一丝生机，为了活下来，此乃生灵本性。他看了看身后正在恢复的仙月，而后伸出一只手，微微一握，瞬间那冲天血气收敛，仿佛亲手被他抓在手中。你有你的选择，但我会让你明白你选择的错误。凌晨平静开口，但话语中却满是自信。废话这么多，今日你必死无疑！幽冥怒喝一声。浑身气势爆发，明火顿时灼烧而起，化作一头明火神鸟，朝着凌晨冲来。一旁苍龙也是怒吼，身躯翻转若山岭一般，朝着凌晨袭来。刹那间，水域狂卷，整片区域都开始翻起怒浪。凌晨注视眼前一切，而后身躯内力量逐渐凝聚。只见他眨眼间便朝着那体型磅礴的苍龙冲出，而后身躯刹那就被神魔气包裹，化作百丈神魔躯。哈哈，今日长鹰在手，何时付出苍龙？凌晨大笑着喝道。随即，那百丈神魔躯肌肉颤动，山岳般的拳头狠狠递出，可怕的力量几乎撕裂空间，涌动而出，带着呼啸劲风，朝着那蜿蜒而来的苍龙躯垂去。轰！顿时，整个河流底都被掀动，周遭的水流瞬间被清空，可怕的冲击力将河水劈开，化作千丈水幕。好！苍龙口中一声痛吼，山岭般的身躯被瞬间轰得倒飞出去，顿时撞击在远处的龙宫之上，压塌了一片宫殿，河水重新落下。凌晨看向即将飞至的火鸟，熊熊火焰，但却散发着阵阵幽冷。赤尻马猴的天赋神通，我已许久未用。当初赤尻马猴的御水之术，比起水神共工，可都是不落下风的，可想而知它的强悍。但由于凌晨后来走了混沌神魔纯力量与体魄的路子，实力也足够强大，便没怎么使用过御水之术。今日倒是派上了用场。凌晨心念一动，神魂坐下九品金莲，缓缓旋转，顿时一股浩瀚的神魂之力涌动而出。世间万水，听我号令！吁，轻喝一声，凌晨周身的河水顿时开始翻涌起来，整片大河流域都开始颤动。几乎是眨眼之间，一条磅礴无比、以河水凝聚而成、栩栩如生、足有百丈的苍龙便显化而出。好，水苍龙张牙舞爪，怒吼一声后，便卷动一方水流，朝着那只名火神鸟冲去。顿时，二者相撞，开始厮杀在一起。火焰水流相互消逝，但那一阵阵可怕的波动确实越来越浓郁。怎么可能？如此精纯可怕的御水之术，魔音见此，顿时脸色大变，咬牙看向不远处化作人形、身形有些佝偻的苍龙。苍龙盯着凌晨，眼中也满是惊疑不定。他到底是什么人？竟然有如此御水之术？幽冥更是咬牙，眼中满是恼怒之色。原本凌晨仅仅只有可怕的肉身之力就很难对付了，如今竟然又有了御水之术，岂不是更加难缠？这家伙绝对有问题！魔音冷喝，紧紧盯着凌晨。之前从未听过这般人物，他已经对凌晨的身份产生了怀疑。终于，那冲击搏斗的水火异兽消失不见，这片战场一片狼藉，满目疮痍。凌晨眼神扫过对面的三人，而后微微摇头，哈哈大笑。不过如此。幽冥闻言，眼中怒火愈发浓郁，而一旁苍龙眼中也是闪过不满。魔鹰盯着凌晨身后的仙月，而后身躯一扭，笑着道：“我们一起上，看看他如何能挡得住。”轰！可怕的波动响彻这一方空间，顿时空间开始剧烈波动起来。不远处，只见一条千丈蜿蜒，宛如山脉般的躯体盘旋，那狰狞的龙头紧盯着凌晨。另一边，则是一头百丈朱雀，展开双翼，浓郁的明火笼罩，周遭河水都被烧得沸腾，但却感受不到热量。而再往另一角看去，魔音那女人竟然也化作了本体，那是一头足有百丈长、修长身躯，被黝黑鳞片包裹，眼中露着冷芒的阴冷腾蛇。这这阵势还真是够大的。凌晨见此，感慨一声，而后扭头看向仙月
将其送远了一些，这才扭头看向那三头异兽。他扭了扭脖梗，舒展身躯后，眼中露出炽热，终于可以放开手脚玩一玩了。未等对面动手，凌晨画出百丈神魔躯，便先行出手，一跃而出，狠狠冲了上去。一声轰鸣后，百丈神魔便与那三头异兽撞击在了一起，顿时轰鸣声不断，冲击波向四周传出。凌晨一拳递出，神魔气席卷。浩瀚的力量传递，一拳便将幽冥轰出几十丈远。苍龙趁机龙尾用力甩去，直接打在凌晨的背脊之上。然而，那足以令仙月濒死的一击，对于凌晨来说，却仅仅只是一个踉跄。瞬间，他便转身跃起，一记飞踢，直接将苍龙狰狞的龙首踹飞出去。死！另一边，幽冥挥动翅膀飞回，刚好看到凌晨若无其事接下苍龙一尾的样子。这家伙肉身怎么会这么强悍？根本没办法撼动。腾蛇眼中露出冷芒，庞大身躯扭动，瞬间便冲到凌晨的身前。张开血盆大口，便欲咬下。呵，找死！凌晨见此，顿时冷笑一声，而后双手向上一伸，快若闪电般将其上下扼抓住，令其无法下咬。腾蛇眼中露出惊慌与恐惧，身躯向前一翻，将凌晨整个缠住，而后便开始用力，蛇躯开始挤压那什么躯体。然而他拼尽全力，却也无法撼动凌晨分毫。幽冥仰天厉鸣一声，与苍龙再度冲来，二者眼中满是杀机，想要将凌晨撕碎，但凌晨却没有理会二者，他双眼闪过一丝冷漠。而后双手狠狠用力，磅礴的力量涌动而出，刺，一道撕裂声响起，鲜血狂洒而出，附近的水域瞬间被染红。而后痛苦的嘶吼声便传了出来，腾蛇上下颚被凌晨生生撕裂，身躯不断抽打，想到逃离出去。哼，既然敢来追杀我，那就做好死亡的准备。凌晨眼中露出杀机，神魔躯力量翻涌，他一把将腾蛇拽过来，没有理会其鲜血喷溅的模样，便要将其脑袋击碎。这时，幽冥与苍龙赶到，住手！幽冥眼中露出震怒。当即双翅若刀，朝着凌晨狠狠斩下。而另一边，苍龙也是发出一声龙吼，狰狞尖锐的龙角向前撞击而出，直指他的心腹。凌晨见此皱眉，若不闪躲，怕是要受伤。他将手中拽着的宛如一条死蛇的腾蛇甩了出去，而后整个人向后一跃，躲过了明确的刃刀。而后，凌晨身躯稳住，体内血气翻涌，双臂肌肉求剑，力量喷涌而出，一把将苍龙那硕大龙头上的狰狞龙角握住，死死向下压去。苍龙，今日我让你变成虫！凌晨怒喝一声。顿时，浑身力量涌动，砰的一声，将苍龙手压至地面。而后，他双臂又是猛地用力，将苍龙抓起来，狠狠一甩，其若山岭般的身躯顿时被再度甩了出去。轰！苍龙落地，千里范围内顿时掀起了一股剧烈的震颤。险些被凌晨杀死的腾蛇，此时躲在远处养伤，见此一幕，瑟瑟发抖。而明确也是眼露震惊，满是不可思议。毕竟这一幕着实太令人震惊了。凌晨微微喘息，感受着身躯的阵阵酸痛，心中也有些无奈。尽管方才他看似勇猛，但说到底还是不能给明确和苍龙造成什么实质性的伤害。不行，这样下去我也只是吃力不讨好，落不下什么好处。凌晨暗暗思索，最终还是叹息一声，看来只能想办法恢复法力，这样才能形成碾压之势。他冷漠扫向周围，方才的勇猛已经震慑到了明确与苍龙，二者此时也不敢再贸然上前。冷笑一声，凌晨将神魔躯散去，恢复了正常大小。来到远处的仙月身边，此时他外伤几乎已经修复好，仙月自然也看到了方才的战斗。见凌晨过来，也放下了心。而后他便想到了方才凌晨喂他吃药的场景，顿时面颊绯红，将他吃了。凌晨翻手取出一枚蟠桃，脸上露出些笑容，将其放在了仙月的手中。蟠桃水分饱满，灵气四溢，清香诱人，看上去就不是凡品。最重要的是，其中蕴含的无上生机。凌晨转身看向不远处虎视眈眈的苍龙，嘴角勾起一抹笑容，道：“何伯，你为了活命投靠幽冥，这没什么。但是，你为什么不问问我有什么办法呢？”而后他指向仙月手中的蟠桃，微微一笑，道：“这是仙品蟠桃，吃一颗便可以增加333年的寿命，其内蕴含的生机，想必你自己可以感受得到。”仙月闻言，看着手中的蟠桃，露出惊慌之色，一时间也不知道该不该吃了。不远处，苍龙身躯一震，细细感受一番后，看着蟠桃，眼中露出强烈的渴望之色，快把它吃掉！凌晨对仙月轻喝一声，仙月无奈，只好张开红唇，一口一口将蟠桃咬入口中。苍龙见此，浑身颤抖，眼中终于露出了不甘与悔色。他想起方才的背叛，不但丢掉了自己的声誉和尊严，更是丢失了一次近在咫尺的机缘。啊，为什么？越想越气，越想越亏。噗！终于，苍龙感觉心口一阵疼痛，一口鲜血自口中喷了出来，顿时其面容似乎更老了一些。哈哈哈哈！凌晨见此，眼中顿时露出畅快之色，大笑出声。幽冥见此，咬牙，只能朝着苍龙低喝一声：“静心！”他是想扰乱你的道心，令你走火入魔。远处，凌晨心念一动。顿时，眼前无数水流汇聚，化作一条扶手苍龙。他伸手将面色红润的仙月一把搂了过来，而后一跃来到龙头之上。水龙昂首而起，龙躯一动，顿时拖着凌晨朝上方游去。
。凌晨负手而立，俯视着下方的三人，清晰而又蕴含威严的声音传出：“本座修为被压制，让汝等宵小猖狂。待我修为恢复，定要再度返回。希望你们能耐心等待我的重归。还有，记住本座的名号——傲来妖帝。”待说到此处时，那声音已经化作滚滚雷霆之势，冲破一道又一道束缚，直入下方三人的识海之中。凌晨就是要他们在接下来的日子里，每日都充满焦虑、恐慌、迷茫与不甘。在这样的日子里，等待他君临天下。金光照耀而下，一声厉鸣，金翅大鹏雕乘风而起，就此离去。三界自那一天之后，已经过去了一月有余。凌晨穿梭于人间与天庭之间，祖龙的事压在心头。本尊远在九歌界，如今就算祖龙真的要来挑衅花果山，他也不能出击。而在人间，更是让凌晨无言。那个与众不同的小和尚，玄烨死了。当凌晨得知这个消息的时候，愣住了。他心中有着一系列的计划要给小和尚灌输，但是他竟然死了。凌晨还记得那天，他罕见的动用了金翅大鹏的极速，而后他便在那座富有圣明、佛法广传、引来一幅圣明的山上寺庙正殿后的偏殿之中，看到了那浑身染血、死不闭目、跪在佛前的身影。他为何会死？这小和尚自山下返回后，便开始朝着室内诸多年纪大了的僧人询问：“何为佛？”随即又说了您与他在山下说的那番话。他说他心有不解，想要求惑。那天的狮驼王同样感慨，有些遗憾，好久都没有见过那么有意思的小和尚了。他想要求惑。但那些僧人却认为他在谢佛，对佛不敬，不配留在这里当和尚。随后，小和尚说他可以走，但他还是想要解惑。佛若度众生，为何不显？若不度众生，为何要拜？寺内诸多高僧、主持长老等皆大怒，认为其入了魔障，要对其施展戒律惩罚。于是他便跪在佛前，被棍棒足足打了百棍。若承认自己所言错误，重新归于佛祖门下，便停止惩罚。但小和尚眼中没有痛苦，只有迷茫，最终死在了他信仰的金佛脚下。狮驼王唏嘘，杨禅眼中已经有了泪光。那天凌晨罕见的沉默，他将小和尚的灵魂提出，陪着他在那寺庙上空看了整整十年。十年内，那寺庙香火愈发旺盛，勿论穷富，皆奉上香火。而当年将玄烨害死的那些僧人，一个个肥头油面，过得逍遥自在，甚至还有不少白天和尚、夜里员外。所谓的报应，那是用来欺骗傻子的。小和尚，你看到了吗？你一心求惑，最终悲惨身死。而那些杀害了你的所谓僧人，若无其事，度过了十年的悠然时光。佛祖说，世间一切皆是磨难。福报祸报皆会来到，你可看到了？那天凌晨，副手站在云端，身旁是一个身形模糊透明、眼中有黯然之色的年轻和尚。这层佛光之下，究竟隐藏了多少业报？那些奉上香火前后无用，但自身却连饭都吃不上的人，他们的福报呢？将你杀害，如今你尸身早已化作白骨，报应呢？那层佛光之下堆积了多少的尸山血海，造就出了其上这样的光耀人间。凌晨看似平淡的几句话，却让小和尚脸色越来越白。这些话就宛如一柄刀子。一刀一刀地剜着他的心，也将他心中的信仰一步步摧毁。玄烨面色苍白，神色黯然地朝凌晨施礼：“阿弥陀佛，这十年多谢您护持小僧魂魄，如今一切皆入小僧心中，小僧不愿再看了，请送我去轮回吧。”在其头顶造雕旗轻轻悬浮，释放出柔和光波。凌晨闻言沉默，而后又轻轻一笑，摇了摇头：“纵然如此，你依旧对佛门心存希望。”玄烨双手合十，轻声道：“小僧希望能够找到那个答案罢了。”凌晨摇了摇头。你既然执意轮回，那我便送你离开。若将来有缘，我想给你讲述一真正能够造福百姓、造福万代世人的想法。它远比所谓的佛法更为有用，因为它是用鲜血实践而出。玄烨眼中露出希翼，随即轻轻点头，笑了。那么，施主，我们便许下约定了。我很希望能够见识施主所说，但我还有一个问题。玄烨眼中露出好奇之色，想必施主乃是神仙，但到底是哪位仙神，又如何称呼呢？凌晨微微一笑，双眼清澈见底，玄色地袍轻轻摆动。其上云纹仿佛化身而出，随即温和之声出现：“我乃是天庭勾陈大帝，当然也不仅如此，但你可以叫我帝君，都是一样的。”玄烨闻言，脸上露出仰慕感激之色，而后深深施礼：“多谢帝君，小僧去也，愿与帝君来世可再次相见。”说罢，他周身光芒逐渐削弱，头顶造雕旗也逐渐化作虚无。凌晨见此，眼中露出些遗憾之色，而后他看着即将消失进入地府的玄烨，爽朗一笑，眉心一道雷纹骤然亮起，深紫色的光芒照耀一方：“你离开之际，便送你一场。”举头三尺有神命，轰隆隆，可怕而又带着毁灭的深紫色雷霆呼啸而下，黄雷若雷池般倾泻而下，眨眼间将那富有圣明的寺庙化作废墟。不要！玄烨只来得及喊一声，而后便无奈看到已经化作郊墟的寺庙，化作光芒逐渐消失。玄烨终于明白，这位在他面前温文尔雅、宛如世外仙君的帝君，事实上也是一位杀伐果断、无法无天的狂傲之仙。举头三尺有神明，凌晨这位帝君可不就是一位正宗的神灵吗？极具佛心。本为悠闲金蝉的金蝉子，这转世第一世便如此潦草的结束了。造雕旗遮蔽天机因果，地府又有天庭四域之一的帝君打招呼，佛门眼中似乎这转世还一切正常。
天庭三十日，人间三十年。金蝉子第二世还未寻找，东海上便传出一道雄伟磅礴而又可怕的气息。一条周身隐约有混沌气，身躯宛如山岭，蜿蜒在天际之上。龙鳞狰狞而又古朴，龙头狰狞，双脚若珊瑚般盘旋分叉，满是锋锐厚重的可怕真龙现身。龙吼声震动整个三界，祖龙露头了。凌晨盘坐在勾陈殿内，身后飞剑顿时化作剑光直冲云霄，那参天剑气足有千丈，锋芒毕露。这一刻，三界全部动了起来。祖龙出现的那一刻，便预示着三界的格局即将改写。没过多久，祖龙的三道祖龙令便呼啸而出，直奔西海、北海、南海，其内的神念丝毫不加掩饰。全体龙族听令，从此龙族独立，不再受天庭节制。从此之后，四海尽归龙族。祖龙的突然出现，打了所有人一个措手不及。而且看他的情况，似乎实力恢复竟然还很不错。那身躯的球剑可怕，还有其上的古朴，似乎不是重新凝结而出的样子。更为可怕的是，祖龙竟然以自身躯体与气运，将龙族的业结分润了一部分过去。龙族身上的压制减轻了。三界有大神通者看穿了问题所在，得知了龙族此时的情况。祖龙的这一次出击，首当其冲的便是天庭，直接与天庭拉满仇恨。当初的大战之后，龙族气运被压制后，便投靠了天庭，化作天庭腥风不雨的小神。甚至天庭竟然还出现了龙肝凤水这道菜，祖龙不怒就奇怪了。那霸道而又满是力量的龙吼声响彻整个三界，似乎是在宣示着自己的回归。东海龙宫，敖广满是激动的看着上方坐在宝座上的霸道身影，老祖宗。祖龙眼中闪动金光，微微颔首道：“怎样？如今可能感受到天道压制，可否进行突破？”敖广点了点头，周身法力微微涌动，而后兴奋开口道：“没问题，我已经能感受到，我这一次冲入太已经不是问题，甚至还可以冲击一下大罗。”祖龙点了点头，没有再说什么，只是将目光看向远方。你们早已经发现我回来，如今我主动挑起动作，你们要怎么做呢？敖广身为东海龙王千万年，但始终由于气运压制无法突破。然而他可是一直都有修炼的，如今一招得势，厚积薄发。东海龙宫不断有龙族突破，一股股强悍的气息爆发出来，而另外四海也同样如此。所有龙族心中都充满了希翼，似乎他们要再度崛起了。天庭、玉帝早已经做出了决定。不一会儿，一道道法旨便被下发而出，前往各方。滋阴龙族作乱四海，令九天道魔祖师真武大帝前往北海镇压；二郎显圣真君前往西海镇压作乱龙族；李靖邪哪吒往南海镇压；西极天皇勾陈大帝往东海镇压，以摄天下龙族。法令浩浩荡荡传出，响彻整个天庭。怎，我竟然是去东海？祖龙那家伙应该就在那里吧？凌晨想到这里，瞬间便有些牙疼。但也不是什么大事，虽说打不过，但逃走总是没有问题的。只能走一步看一步了。玉帝的布置也绝不会如此简单。自勾陈宫走出。凌晨看向殿外趴伏在地上打哈欠的青狮，轻喝一声道：“令五级战神，九曜星俊，雷布众神邪，五万天兵与本帝君前往北海镇压龙族。”青狮被凌晨的声音一震，而后一咕噜爬起来，化作人形，朝着外界冲去。不一会儿，无数天剑自云港天域出发，浩浩荡荡卷动一片云层，其上便是天兵天将与一些被凌晨召集的神灵。勾陈大帝统御万神，理论上是可以调动天庭上任何神灵的。东海，凌晨负手立在空中，俯瞰着下面的海面。眼中没有流露出什么表情，但在他身后，五级战神、九曜星君等释放浩大的气息，浑身充满杀机，想要震慑下方。正在这时，突然下方的海面掀起千丈海浪，而后只见一条条张牙舞爪、浑身鳞甲森森、力量强悍的龙族自水下飞出，眨眼间便全部飞至天庭部众的对面。随即，只见最前方一条足有数百丈、身躯粗犷有力、龙头狰狞、气息已有太乙上仙境的黑龙开口。天庭的动作未免有些快，这么迫不及待的想要将我龙族抓住吗？我乃东海龙王敖广，你等乃是天庭何人带领？此时的敖广意气风发，他的修为已经突破至太乙上仙巅峰，配合着龙族强悍的体魄，怕是太乙境已经没有了敌手。所以看着天庭这一帮人，他并不将他们放在眼中。如今东海龙族内真龙几十，突破至太乙境的也有五六条，这般实力早已经不逊色于天庭。听到敖广嚣张的声音，狮驼王上前一步，大声道：“吾等乃勾陈大帝部下，随勾陈帝君一起来清剿龙族。”敖广闻言一愣。而后脸上变了颜色，勾陈帝君。此刻他的心中一阵 M M P， 什么时候天庭这么奢侈了？随意便调动了一位私域中的大帝。他实力确实很强，但是还没有想过能与勾陈大帝媲美。此时凌晨见他模样，眼中露出一抹冷色。今日之事，若不见血，必定无法了解。否则龙族必定会嚣张下去，认不清自己，这不好。与其如此，不如先动手。动手！凌晨朝身后部下冷喝一声，而后便看到手下天兵天将们与那些龙族冲撞在了一起。五级战神与九曜星俊，还有雷布诸神，神力强大者便主动与那些真龙与太乙境交战。没过多久，便鲜血狂飙，血肉飞溅，凄厉的龙吼声、愤怒的喊叫声不绝于耳。下方海域逐渐变红，凌晨并未参与战团。
，他只是站在一旁，紧紧盯着敖广，便令他寸步难行。祖龙啊，你会不会出现呢？另一边，蓝海上空，哪吒与李天王同样带领二十八星宿等仙神与天兵天将等与南海龙族交战，这里的战况更为激烈，双方实力相差无几，便只能互相薄薄命。至于西海的杨戬，反而很轻松，他乃大罗金仙。手下除了梅山兄弟外，还有三千草头神，对付西海一群太已经超不过五个的龙族，轻轻松松。只是杨戬没有想到，竟然在这里遇到了一个熟人，剩下的便是北海。北海乃真武大帝前往，尽管因为凌晨的影响，真武大帝并未拿到真武造雕旗，但他依旧乃是龟蛇元神，太玄剑在手，大罗金仙的实力一览无余。一剑劈下，便不知有多少龙族被斩断身躯，鲜血横流。但也正是在这个时候，北海之下一道磅礴的身躯逐渐显露而出。足有万丈的黑色鲲鱼骤然间至海面下冲出，万丈波涛就此掀起，一瞬间便将无数天兵天将砸落身陨。而后那鲲鱼纵身一跃，金光闪烁之间，一万丈神情又化身而出，扇动翅膀，一声厉鸣便卷动无数狂风。鲲鹏，你要与我天庭为敌吗？真武大帝浑身气势爆发，万丈法香显露而出，金甲神人立于北海，脚下龟蛇盘旋，气势磅礴。鲲鹏见此，哈哈一笑，可怕的祖境气息顿时显露。真武大帝，小辈的实力确实不错。但你不是我的对手。而后，鲲鹏声音变冷道：“回去告诉昊天，北冥那地方太小，本座都翻不了身，所以北海本座要了。”没人想到，鲲鹏在这关键时刻竟然也跑出来凑热闹，甚至还要北海。也许他与祖龙之间早已经做了什么约定。真武大帝虽怒，但却也只能护着下属退出北海，毕竟他确实打不过鲲鹏。四海之地，除去北海，西海与南海早已经血流如瀑。龙族实力强悍，但天庭发展多年又岂是吃素的？汝等龙族，不要冥顽不灵，还不投降？这样的喝声一道道传来，也让不少龙族心中有了动摇之感。祖龙回归后，他们其实并未亲自见过。东海上空，敖广看着损失逐渐增加的龙族，眼中顿时露出着急之色。一时间，他也顾不得什么，张口一吼便要朝着天庭现身出手。看来我这帝君做的还挺失败的。凌晨见此，自嘲一笑，而后眼中顿时露出冷色。敖广浑身气势如虹，身躯蜿蜒盘旋，便朝着五级战神压去。凌晨眼眸一冷，浑身仙力顿时狂涌而出，他双指并拢，凝结剑印。而后轻喝一声：“胡良仙剑，七杀斩！”唰，一瞬间，磅礴凌厉的剑气充盈整个天地。凌晨脑后发烧间，一抹剑光冲出，而后带着凌厉之气来到敖广身躯上方，眨眼间便化作万丈剑气。轰！一剑瞬间斩下，一颗硕大的喷着如瀑鲜血、比一间房子还要大的龙头便掉了下去。而那没了头颅的龙躯也是微微抽搐，掉落在东海中，掀起一阵波涛。那龙尸之中，鲜血不断流出。眨眼间，下方便化作了鲜血海洋，血腥味直冲而上，让其他龙族都愣在了当场。凌晨一步步迈出，来到天庭部众最前方。他浑身地袍轻轻摆动，威严之气逐渐出现。而后，他一把将胡良仙剑握在手中，冷冽的声音响彻天地：“敖广已被我斩下龙首，尔等莫非还要负隅顽抗？还不束手就擒！”话音若滚滚雷霆，直击那些龙族的心灵深处。正在他们犹豫的刹那，下方海水之中翻涌起血浪，其内敖广的龙首与龙尸出现。随即拼接在了一起，猛地睁开了双眼。嗯，凌晨刚刚皱眉，下一刻，一道真正磅礴、可怕的龙啸声传出，而后东海海水倒流，自下方那狰狞巍峨的躯体上，若小水流流下。祖龙自下方显现，其身上磅礴的气势压得人透不过气来。倒是没有想到，如今天庭竟然出了这么一位年轻的帝君。厚重冷酷的声音传出，顿时让凌晨有些头皮发麻。这就是祖龙。凌晨收敛心神，身躯紧绷着，浑身法力喷涌在体内，抵抗着其磅礴的压力。祖龙道友，此举乃是何意？手中仙剑剑气纵横，造雕旗在其上空悬浮，护持凌晨周身。祖龙闻言，紧紧盯着凌晨，而后冷冷一笑：“道友，就凭你这小辈，也配与我称道友？”他怒吼一声，顿时所有龙族全部汇聚在其身后。凌晨见此景，也没有什么畏惧。莫说他本体不逊色于祖龙，就算是这仙道分身修为没有到达祖境，但以天庭四域的身份，也足以与他平起平坐。如今三界局势早已不是上古。莫非道友还想要恢复当初龙族的模样？凌晨也不给他脸面，直接冷笑一声道：“痴心妄想。”祖龙闻言，顿时神色一变，眼中露出怒色。大胆！怒喝一声，他巍峨的身躯轰鸣而动，前爪若山岳般，顿时朝着凌晨抓了过来。凌晨见此，顿时泪下光溢出现，身躯瞬间闪动而出。随即，他仙力涌入手中仙剑，七杀剑意逐渐凝结，可怕的杀气沉淀入胡良仙剑之上。而后，凌晨天眼怒睁，一股更为可怕的力量肆意而出，同样加持在仙剑之上。最后，他眉心雷纹轰鸣，深紫色电光化作一条条雷电法则，与剑气混合在一起。短短一瞬，凌晨便将诸多手段尽数加持于手中仙剑之上，其上可怕恢宏，而又带着凌厉杀机的剑气，刹那间便冲天而起，震荡一方天地。胡良仙剑，给我斩！
。凌晨怒吼一声，金身力量涌动一举，将那磅礴剑意挥下。祖龙面色一变，已经感受到了这一剑的可怕，忙将伸出抓捕凌晨的龙爪，往回收去。然而剑气稍纵即逝，眨眼便至身前。唰，胡良仙剑延伸而出的剑气迎风暴涨，化作万丈剑芒，撕裂空间，遮天盖地的斩在了祖龙那狰狞龙爪之上。下一刻，仿佛整个天地都静了下来。不少暗中观察。想要确定祖龙战力的大能们纷纷屏息，紧接着一声蕴含暴怒，宛如火山喷涌般的龙吼声响起。吼，而后血光飞溅，那狰狞的爪子上出现一道剑痕，而后明锐的剑气自其伤痕处而出爆发。刺，那龙爪缓缓滑落，宛若液态红宝石般的龙血喷涌而出。花整个三界震惊了，没想到凌晨这还未晋升祖境的家伙，全力一剑竟然伤了祖龙。那可是祖龙啊，纵横洪荒不知多少万年的存在。虽说祖龙如今这具身躯可能不如当初的龙躯。即便如此，这勾陈大帝也很是了不起啊！这样的功法之力，待其晋升祖境，三界还有谁能挡？凌晨看着祖龙的龙爪被斩落，一边大口喘息，脸上却露出大大的笑容。岂有此理！小小蝼蚁也敢伤我！祖龙怒吼一声，顿时浑身力量喷涌，方才掉落的龙爪悬浮而起，重新与祖龙臂接在了一起。而后他眼中杀机毕露，顿时整条龙带动可怕的身躯朝着凌晨袭来。他要凌晨死！以他的地位道行，今日被一个小辈打伤。若不将其斩杀，如何有颜面再次屹立于三界之巅？此时，凌晨浑身已经接近虚脱，方才那一剑的确耗尽了其全部力量，恐怕祖境之下皆可一剑斩杀。但看着气势汹汹、带着毁天灭地般的力量的祖龙袭来，他却没有丝毫畏惧，甚至脸上还有淡淡笑容。终于，祖龙狰狞的龙头怒视凌晨，其宛若山岭般的身躯已经盘旋而至，那巨尾顿时狠狠朝着凌晨甩来，直欲将其彻底拍死。就在这时，凌晨身前一道看似透明。实则几乎坚不可摧光照出现，瞬间便将祖龙的攻击全部抵挡。祖龙，如今的三界已经不是你的三界，勾陈是天庭的帝君，朕岂能让你轻动？璀璨的无量光凭空出现，而后一道身披地袍、头戴天冠的威严身影出现在其内。祖龙收回攻击，见那身影后冷笑一声：“昊天，你少在我面前装，就算你在我面前，也不过是一小辈。若非当初我三族大战，岂会有你今日的风光？”他上下打量了一番玉帝，而后似乎又有些感慨，倒是没有想到。这么多年过去，你依靠这天地道果，竟然也有了这般道行。凌晨向后飞行了一段距离，而后细细感受后，眼中露出喜色。他看向另一边的祖龙，而后朗声道：“祖龙，时代变了。”祖龙闻言，眼中露出怒火，看着凌晨讨厌的样子，正欲在做些什么的时候，突然，两道磅礴的气息出现在其周围各处，被璀璨青光包裹、沐浴万千生机出现的清华大帝，雷霆轰鸣，头戴紫金冠，宛如雷霆神灵的长生大帝。三位祖境的磅礴气息将祖龙若三角包围，他的眼中终于露出了警惕之色。<笑>好，好啊！祖龙冷冷的扫视三位祖境，玉帝的道行深浅，还有些看不清。但长生大帝与清华大帝的道行，尽管不如他，但也是堂堂正正的祖境。祖龙神色阴沉，但也没有再轻举妄动。当初你受了重伤，我可不相信短短时间你就能恢复至巅峰，所以我劝你还是低调一些。包裹在无量光下方的那道身影再度开口，话语中似乎并无多少忌惮。祖龙闻言，瞳孔微缩，良久之后，突然冷笑一声：“罢了。”而后他盯着凌晨看了一眼，随即冷漠的转身，眨眼间，一道法令再度飞驰而出，飞往其他三海。所有龙族听令，四海龙族全部迁往东海，即刻动身。三片祖龙灵四散飞出，化作流光，眨眼间到达另外三片海域，顿时引起阵阵波澜。发出法令后，祖龙又看向天庭众人，淡淡道：“烛龙有中山，鲲鹏有北冥，据说那星崛起的傲来也有花果山。以我的身份。”要一片栖息地不过分吧，就东海了。若这都不能答应，那就战吧。话音刚落，他的身上露出了磅礴战意，其上的强大气息顿时令在场众人都有些心惊。长生大帝与清华大帝看向玉帝，却看到玉帝并无丝毫表示，当即心中叹气，这就代表默认了祖龙的话。他们三人联手，也许能将祖龙镇压，但三界中虎视眈眈的不仅祖龙，刚刚返回的鲲鹏，盘踞花果山的傲来妖帝，以及那蠢蠢欲动的魔界，一旦他们受伤，天庭将陷入被动。祖龙自然也清楚玉帝的意思，当即摇身化作人形，哈哈一笑，转身带着剩余龙族就要没入海中。就在这时，凌晨眼中金光微闪，袖里乾坤，低喝一声，他一袖子甩了出去。当即不远处，一条百丈太乙境的龙躯被他射住，收进了袖子里。太乙境的纯血龙族可不多，这尸体作用大着呢。祖龙见此，顿时一愣，而后便是怒极。他也没想到，凌晨竟然敢在他眼皮底下抢夺龙躯。他正要说什么。却见长生、清华二帝都上前一步，分为威宁。祖龙怒极反笑：“小辈，我记住你了。今后在三界中可要小心，毕竟不是每一次身边都有这么多人的。”凌晨微微拱手，淡淡一笑，倒有多虑了。我与你不同，东海太小，
，三界我自能肆意遨游。闻言，其余人眼中都露出怪异之色。这是在嘲讽祖龙只能窝在东海吗？哼，牙尖嘴利。祖龙没有再说什么，黑着脸带人没入海中，东海之事解决。而后长生清华大帝又前往北海，那里也有一个家伙想要北海。天庭毕竟与奥莱妖帝不同，他是个疯狗，光脚的不怕穿鞋的。所以鲲鹏忍了他后，他直接冲上去就干。但是我们却有诸多顾虑，反而不便动手。长生大帝感叹。清华大帝也没有说什么，事实就是这样。而这一次，玉帝并没有一起前往，而是再度返回了天庭。鲲鹏的实力不及祖龙，但却也差不了多少，都是在祖境中都处于巅峰的家伙。这一日之后，东海归祖龙，北海归鲲鹏。天庭的威严再度下降，反而妖族纷纷开始兴奋起来。西海，杨戬手持三尖两刃刀，战斗才刚刚开始，便将西海龙王敖润的前爪斩下。至于其他龙族，在他面前更是土鸡瓦狗。当然，他也并未刻意杀戮。为天庭办事，他向来不会尽心尽力。直到那片祖龙林带着法旨赶到，西海龙族这才有了喘息之力。听到祖龙的法旨，西海龙王当即带领剩余龙族朝东海赶去，而杨戬也不做什么阻拦。许久后，天空中龙吟阵阵，诸多真龙腾飞，向着东海而去。杨戬持三叉戟披风，猎猎作响。敖寸星望着杨戬，踌躇着过来：“我父王的手臂，你能不能？不能。”杨戬道：“我要拿去天庭交差。”敖寸星怔了一下。接着转身大哭着擦眼飞走了。另一旁跟着杨戬一起来的杨婵也是无奈，叹了口气。本来他还想，杨戬周身光芒流转，他知道凌晨前往了东海，而那里乃是祖龙所在之地，那道参天剑气横贯三界，只要有心的大能者都能感应到，也包括他。凌晨如今这么强大的实力，也多少让他心中有了些慰藉。但这也让他提升实力的想法更为浓烈。一切落下帷幕，凌晨并未返回天庭，而是找到了杨婵，与杨婵温存一番。顺便让那墨蛟吞噬掉了那太乙境纯血龙族的精血，脱胎换骨，实力更为强悍。随即他返回天庭恢复伤势，同样也是再度闭关，以待实力更上一层楼，跨入巅峰大罗之境。一月悄然而逝，这一日，青师来到勾陈宫内，禀报道：“帝君找到了。”蒲团上盘膝而坐、闭目养神的凌晨骤然睁眼，金光透体而出，很好。画面流转，南瞻部洲江南一处阴父之家，一少年开朗活泼，其父母均为向佛之人，家中自有佛堂供奉。佛祖保佑我家孩儿健康长大。